。第131章，不是男朋友，是我爸。苏可心这会儿正站在教学楼门口，他拿出小镜子，仔细的看自己凌晨四点起来画好的妆容，看有没有哪里卡粉了，或者是口红因为喝水被蹭了等情况。发现口红还真的变淡了一些，他又急忙的补妆。站在他旁边的室友郑倩一边打着哈欠，一边眼睛还睁不开的吃着包子，说道：“可心，你不跟我们回宿舍吗？现在好困啊，今天五点就起床坐车了。”昨晚又十二点才睡觉，才睡了五个小时，又坐了两个小时的车，我浑身都发出了要睡觉的信号啊！我今天要出去，不回宿舍了。你们要是困了，可以先回去。”苏可心补好妆说道。话说，可心，你今天四点就起床了，还化妆，石头的美美哒，到底是要见谁啊？以前我可从来没见你这么用心过呢。旁边的室友徐鑫也跟郑倩一样的状态，打着哈欠吃包子。这几天去室外采风，真的是累死他们了。每天都是爬山，还要爬到山顶上，然后画画，然后下山，晚上还要去街边画速写。时间被老师们安排的满当当的，从头到尾都没好好的休息过。采风终于结束了，他们都想早点回宿舍，好好的解放休息。谁知道苏可心从昨晚开始就异常的兴奋，在那里不断的看彩妆视频，然后开始学化妆。之前刚开学的时候，大家都一起买的化妆品，他都没见苏可心用过一次。这次苏可心竟然把那些化妆品全部用上了，还画了眼线。今天早上，苏可心画眼线，来来回回画了四五次才成功。这用心程度，他真的是佩服的五体投地。所以超级想看。那个让苏可心如此隆重化妆等待的人到底是谁？他猜肯定是个男人，而且还极为有可能是苏可心暗恋的男人。今天苏可心要跟对方去约会逛街，因为今天是周六放假。另外一名室友唐玲直接把室友们的想法问了出来：“是啊，可心，你是不是悄悄的交男朋友了？今天要跟你男朋友去约会？不是男朋友。”苏可心说道：“是他爸爸。”这几天，他从最开始得知大姐找到了爸爸的时候，他有点逃避，不想去见。然后到发现二姐也去爸爸家里住了。到五妹也见到了爸爸，还被爸爸豪砸了三百万。再到最沉稳的老四，竟然也去见爸爸了，还坐着爸爸买的法拉利拉法去了全国赛车场，爆火了一把。他想见爸爸的心思已经强烈到巅峰了。昨晚他都恨不得自己能长一对翅膀，然后直接飞回到帝都见苏晨。所以昨晚他根本睡不着觉，四点就爬起来拾掇自己了，就为了今天的这场期待已久的见面。他此刻心里不仅紧张，而且还很忐忑，因为四个姐妹都见到爸爸了，唯独他还没有去见爸爸。他担心爸爸会不会认为他不想见他。三个室友一听苏可心这话，互相对视一眼，然后之前还有困意，这会儿立马就来了精神。面对八卦，女生们的精力是很旺盛的。三人暧昧的笑着说道：“不是男朋友，对我们都懂，毕竟大家都是从高中禁止早恋的年代，到刚跨入大学这个可以自由恋爱的校园，所以很多女生即使谈了恋爱，也不会轻易在外面说自己谈了，只会说那是他一个很好的异性朋友。所以懂的都懂，真不是男朋友。”苏可心见他们误会了，立马解释道：“刚想说是他爸爸，他就看到了苏幼鱼在朝他招手，并且喊他三姐。”他的注意力全部被集中了过去，目光瞬间放到苏幼鱼坐的那台有面包车那么大的丰田车上，最后目光落到驾驶座上，睁大眼睛，他想看清楚开车的人是不是苏晨，但是因为距离太远了，他的视力又不是很好，即使今天戴了隐形眼镜，他的矫正视力也只有一零，所以他看不清楚开车的人是谁。他紧张了，兴奋了，又充满了期待。我在这里，他朝着苏幼鱼一边喊一边挥手，三个室友也朝着苏幼鱼那边齐刷刷的望了过去。咦，可心，那女孩是谁啊？你妹妹吗？真漂亮。你男朋友是你妹妹学校的？我去，你男朋友有钱啊，竟然开的是丰田的阿尔法保姆车。不认识车的人都会认为这是一台普通的面包车，但是这可是落地价高达150万的顶配阿尔法。我之前就见我家明星坐过一台这样的车。一般拥有一台阿尔法车的人，家里还会有更贵的车。天啊，可心，你家男朋友是个真真富二代。苏可心怕自家爸爸听到室友们的这些话，赶紧压低声音说道：“不是男朋友，那是我爸。”三个室友瞬间震惊在当场。尤其是当他们看到苏晨从驾驶座上走下来的时候，直接就看傻眼了，内心发出了土拨鼠的尖叫声。随即，三人都意识到现在的自己头发都没梳，刚才吃包子的时候还吃的特随便，不知道牙齿里有没有塞菜，嘴巴上有没有红油，脸上更是没化妆，连脸都还没洗的，眼角还有眼屎，头发这几天也没洗，黏糊的粘在头上。啊、三人立马齐刷刷的惊叫着转过身，泪奔了。难怪妈妈从小就不断的叮嘱他们，女孩子出门一定要注意自己的形象。在这一刻，他们深刻的认识到了这一点，因为。谁也不知道在外面会不会突然就遇见了一个让人心动的超级大帅哥啊！让帅哥见到自己没洗脸、洗头邋遢的样子，真的是想死的心都有了。绝对不能让大帅哥看到他们现在的样子。虽然说这个大帅哥是苏可心的爸爸，但是他们知道苏可心是单亲家庭，也就是说他的这个爸爸现在应该是单身状态。他们是有机会给苏可心当二妈的。之前他们以为是见苏可心的男朋友，所以他们也不在意自己的形象，宁可给苏可心当陪衬也没关系。但是现在他们只想当绿叶丛中那朵最亮的大红花。第132章，三女儿叫苏晨，叫爸爸。可心，我突然想起我还有作业没写完，我先回宿舍了。可心，我困得脑壳痛，我先回宿舍睡觉了。可心，我现在肚子好，呃，几个包子根本吃不饱，我去食
，他们可不想自己给苏可心爸爸的第一印象留下的是个邋遢的形象，所以还不如跑了。等下次精心打扮后，再来见苏可心的爸爸。三个室友突然走了，只留下苏可心一个人，看着迎着晨光朝着他走来的苏晨，他更紧张了，两只小手紧紧的握着。目光一瞬不瞬地盯着苏晨，五妹之前说的真没错，苏晨真人比照片上还要帅气的多。最主要的是多了一种霸气，让人一看就觉得很安心的霸气。这是他苏可心的爸爸，真的让他觉得很骄傲呢。爸爸，苏可心鼓起勇气朝着苏晨迎过去，并且大声的喊道。随着这季爸爸的喊出，冬日里的朝阳温柔的洒落在他脸上，他笑得眉眼弯弯，美得不可方物。好美啊！路过的同学纷纷忍不住多看了几眼。真不愧是咱们清北大学的校花，就是清丽脱俗。他喊那个帅大叔喊爸爸。那真的是他爸爸吗？天啊，他爸爸也太年轻了，颜值真的超高啊！校花的爸爸年轻的时候肯定是校草，快看，校花爸爸的身后还跟着四个女孩。天啊，我的眼睛看瞎了，一个个都太漂亮了，而且各种风格的都有，甜美可爱的，酷拽的，温柔的，高冷的。天啊，所有的女神都集齐全了，五大校花女神，这是要炸街啊！你们有没有发现这五个女神长得有点相似？她们该不会是姐妹吧？什么五姐妹，五胞胎，一胎五宝？天啊！真的是五姐妹，我听到那四个女孩都在喊那个帅大叔喊爸爸。天啊，这是什么神仙家庭啊！那个帅大叔的繁殖力太强悍了，竟然一胎五宝，而且每个女儿都长得如此的绝色，孩子妈就更加不用想了，肯定是个大美女。天啊，这是我做梦的事情啊！没想到竟然还真的有男人实现了，牛逼！羡慕的我要原地爆炸了。擦，那四个女神中有两个我见过，是帝都大学的双校花。什么？帝都大学的双校花？也就是说，这个帅大叔的五胞胎女儿里有两个帝都大学的，一个咱们清北大学的。天啊，五个女儿就有三个考入了咱们龙国的顶流大学，这这，而且她还没把自己熬胖、熬老，也不是光头，而是帅气逼人，身材爆好，头发浓密，真是牛逼绝顶啊！这是我做男人的终极目标啊！一门三学神苏晨如今已经是二品高级舞者，所以周围学生们议论的声音他都听到了，他脸上的笑容更盛了。看着五个女儿，他感到特别的骄傲。可心吃早饭了吗？苏晨对三女儿关心的问道。吃了。其实为了见苏晨，他没吃早饭，因为一吃早饭，不仅会把画好的妆容给搞坏了。而且他觉得自己还会胖一些，所以饿着肚子没吃早餐。他这句话刚说完，他的肚子就抗议的发出了咕噜噜的响声，立马他的小脸就红了。苏子涵拍了苏可心的肩膀，笑着说道：“爸爸担心你没吃早餐，所以今天早上爸爸做早餐的时候，特意也给你做了一份，让我给你带来了，就在车上，我们上车去吃。”苏可心惊讶的望向苏晨：“爸爸，你给我带了早餐？”他没想到爸爸竟然这么的贴心。上次爸爸给姐妹们带菜的时候，他因为没在帝都，所以没吃上。后来在群里。他听大姐说，爸爸做的饭菜特别的好吃。虽然中间二姐插科打诨的说爸爸做的饭菜也就那样，但是后来五妹吃了爸爸做的饭菜后，直接在群里发了他和二姐舔光饭碗的照片，可见爸爸做的饭菜是真的好吃。二姐之前那么说，只是想独占爸爸的宠爱。吼吼，坏坏的二姐，她当时就心急的想要回来吃爸爸做的饭菜了，她还以为今晚才能吃到，没想到爸爸竟然贴心的直接给她准备了早餐，她马上就可以吃到了。爸爸对她真的是太好了，难怪四个姐妹见了爸爸之后。都住到了爸爸家里，因为爸爸真的很好啊。他有点后悔自己是最后一个见爸爸的呢。爸爸以后会不会更偏心大姐、二姐、四妹、五妹？想到这里，他就鼓起勇气，大胆的抱住了苏晨的胳膊，一脸小女儿姿态的朝着苏晨卖萌的笑。他是一头很有艺术性的波波头，外加他的小脸有些婴儿肥，特意卖萌之下，活脱脱的就是一只萌系小动物。萌的苏晨没忍住，就抬手像撸猫一样摸了摸他的小脑袋，宠溺的笑着说道：“嗯，爸爸给你带了早餐，走，外面挺冷的，我们上车。”嗯嗯，苏可心萌萌哒点头。苏一诺黑脸，用嘴唇无声的对苏可心说道：“卖萌可耻。”苏可心一脸，有本事你也卖萌。苏一诺、苏子涵见三妹妹主动的跟爸爸这么热乎，高兴的他一脸姨母笑，差点没忍住对天狂笑三声。因为在他苏子涵的努力之下，四个妹妹都认了爸爸，哈哈，太爽了，太有成就感了。他们一家距离一家七口团圆，就只剩下妈妈了。等妈妈来帝都，他一定会助攻爸爸，帮爸爸一举拿下妈妈，然后一家七口大团圆的美好愿望就实现了。到时候，他们一家七口回爸爸家去过年，爷爷奶奶会十分热情的款待他们。一想到这里，他就兴奋的不行。苏幼鱼见苏可心在爸爸面前卖萌，他也不甘落后，跳到一边，抱住苏晨另外一只胳膊，开始给苏晨扮鬼脸卖萌。爸爸，上次我们俩合拍的《唐三小五》的短视频超级受欢迎，粉丝们都在催更新。爸爸哪天有空的话，可以陪我再拍一段短视频吗？可以，没问题。苏晨哈哈的笑道：“为了女儿 ，cos 一下唐三，小事一桩，只要女儿开心。”说着，苏晨带着五个国色天香的女神及女儿上了阿尔法保姆车，不仅羡慕了一批人，还让另外一批刚走进清华园准备泡顶级学生优的中年男人，以及其他不知情况的男同学们，极度的眼睛都发红了。甚至还有开着价值上千万的保时捷918的车主，猛捶着方向盘
还是喜欢开面包车的大叔了，喜欢那些粗糙的大黑手，不喜欢我这种细皮嫩肉的。我恨啊！我明天就去工地搬砖，练就一身肌肉，把皮肤晒黑，把手指磨粗。我也要五个校花女神为我这痴迷，为我狂。第133章，苏晨带五个女儿去接林婉雪，全家大团圆开始。林婉雪这边，她中途醒来。然后抓过手机，想看看几点了，然后就发现有未读的微信消息。点进去一看，看到是苏晨发来的消息。一瞬间，他所有的疲倦都一扫而空，整个人满血复活。因为苏晨发的消息内容是邀请他去逛街购物，这是约会邀请啊，太爽了！我林婉雪的桃花终于开了。他昨晚看小说的时候，时不时的还会想自己的吻技太差，换气学了十多分钟都没学会，导致苏晨对他都没兴趣了。他悬梁刺骨的猛补以前的人生里从来没有学习过的知识，只为今天见苏晨的时候。能给他一个好印象，没想到苏晨竟然主动的给他发了消息，要跟他约会。这个好消息，兴奋的他抱着手机在床上滚了好几圈，然后准备回苏晨消息的时候，他看到苏晨发给他的消息的内容好像多了几个字：今天准备带女儿们去 SKP 买东西，有空去不？带女儿们，还有女儿们，这些大电灯泡也要去，很不爽啊！大电灯泡不用上课吗？哦，对了，今天周六不上课，一起去就一起去，还能跟苏晨多一些可以聊的话题，而且除了坑妈的二女儿、大女儿和五女儿。肯定会助攻他拿下苏晨的，当即他就给苏晨回消息。下周一才开始上班，今天确实没什么事，那就去 SKP 买点东西。我打车过去，正准备开车的苏晨听到手机里进了微信的新消息，拿过手机一看，是林婉雪发来的。他笑着回了过去：“我来接你。”五个女儿已经全部认了他这个爸爸，现在该是一家七口人团聚的终极时刻了。林婉雪看到这消息，当即兴奋地握住小粉拳：“哦耶！苏晨主动说来接我，太棒了！”林婉雪，好。发完消息后，他就赶紧起床。洗脸漱口，漱口的时候，他忽然被镜子里的自己给惊住了。他立马把脸凑到有放大功能的镜子前，看自己的眼睛。我怎么有这么严重的黑眼圈？怎么办？当即，他一边漱口，一边给殷欢欢打去语音电话。殷欢欢这会儿还在床上赖床，抓过手机接了。婉雪，我还在睡觉，等会儿再给你回电话。给你介绍一个帅哥。殷欢欢立马来精神了，拍着胸口特解们的保证道：“我们俩什么关系？你有什么话尽管说，我肯定给你办得妥妥的。我昨晚没睡好，长黑眼圈了。”林婉雪直入主题，没睡好。婉雪。你该不会是昨晚通宵看了我发给你的那本小说吧？殷欢欢惊呼出声。以前他给林婉雪发他写的小说，林婉雪都表示没兴趣看。没想到林婉雪为了一个男人，不仅悄悄的看过他的小说，而且还熬通宵看他昨晚被刺激，然后发给林婉雪的屏蔽小说，太让他震惊了。林婉雪到底是有多喜欢那个男人啊？他越来越期待见到那个男人了。不知道是何方神圣，竟然能把林婉雪迷得这样三荤五素的。殷欢欢，听重点，怎么快速去除黑眼圈？我马上要去跟我家男神约会了，我不可能顶着两只熊猫眼过去。很简单啊。用遮瑕膏就可以遮住了。遮瑕膏什么鬼东西、啊？他只画淡妆，用肤色的粉底液和散粉以及口红，连睫毛膏、眼线、眉笔都不用的。殷欢欢拍了下脑门，我忘记你天生丽质的好皮肤了。这样，你有粉底液对不对？嗯，用一个小一点的刷子对着你黑眼圈的泪沟那里涂抹粉底，然后再用更小一点的像铅笔一样小的刷子涂抹粉底，最后用散粉定妆就 OK 了。视频教，因为他完全听不懂。还要视频教啊！我昨晚熬夜码字到凌晨两点才睡觉，现在真的很困啊！我蚊子发给你行不？帅哥飞走了，我教，我教，你可一定要给我介绍超级帅的帅哥啊！接视频，早上八点，苏晨带着女儿们进了博莱大酒店。爸爸，我们不是去 SKP 吗？怎么又来这个酒店了？苏子涵有些疑惑的问道。苏幼鱼有种不好的预感，他看向苏一诺，两人的眼神一对上，果然都从对方的眼神里读出了一样的内容。老爸要带昨晚那个女人跟他们一起去逛街。擦擦擦，才过了一个晚上，而且昨晚老爸。还在12点前回来了，老爸和那个女人的感情怎么就进展的这么迅速？这就要带他们五姐妹去见这个女人了，不舒服，身体极度不舒服。苏一诺踢了一下苏幼鱼左腿的后膝盖，苏幼鱼愣了一下，没反应过来。苏一诺又踢了一下，苏幼鱼立马悟到了，连忙捂着左腿，啊的痛叫一声，啊痛！朝着电梯走去的苏晨停了下来，转身看向苏幼鱼，目光落在他捂着的腿上，走过去关心的问道：“小鱼，你的腿怎么了？哪里不舒服？”说着，苏晨蹲下身。两只手给苏有余检查他捂着的膝盖，爸，我这里有点不舒服，要不我们在楼下等你。苏有余说道。苏晨仔细的检查了一下女儿的腿，发现她的腿没有扭伤，也没有骨头脱臼，应该是没问题。行，爸爸去接一个人，你们见了后肯定会很高兴。苏晨大概猜到了苏有余心里想的是什么。作为老司机的他，当然知道昨晚二女儿突然打电话让他早点回家的原因，是因为苏有余看到他和林婉雪了。不过小丫头当时应该没看清楚。那是他妈误以为他在跟别的女人说话，所以导致他要带他们五姐妹上楼去接林婉雪的时候，五姐妹抗议了。没关系，等会儿当他们见到他带下来的林婉雪的时候，估计能惊喜的跳起来尖叫。林婉雪估计也能尖叫。想到那画面，他真的很期待啊。苏一诺说道：“老爸，那我们就在楼下等你。”果然，老爸是要去接那个女
，我扶着你，我们跟爸爸一起上楼，我们要懂礼数。”苏一诺和苏有余都，苏子涵笑着打圆场的说道：“既然我们都一起来的，那就一起上去，反正也是坐电梯，不是走路。咱们一家人就该整整齐齐的去见人家，震慑一下对方，让对方知难而退最好了。”苏一诺看向还没表态的苏可心，只见苏可心眨了眨大大的眼睛，说道：“我觉得大姐和四妹说的没错。”三比二，苏一诺。苏有余假装的让苏一诺扶着，然后五姐妹继续跟着苏晨走向电梯。进了电梯后，随着苏晨用房卡摁下13层的按钮，电梯开始上楼了。这张房卡是昨晚他睡觉前在外套口袋里发现的，他才想起来，当时他拿了林婉雪的房卡刷电梯的时候，直接拿走了他手里的两张房卡。然后进门后，只放了一张房卡，插在取电槽的位置，还有一张房卡，他就顺手放进了衣兜里，正好现在用上。等会儿，林婉雪打开房门，就看到他，然后看到他身后跟着的五个女儿，不知道会是怎么样的震惊。惊喜表情呢？真是超级期待呢！第134章，五个女儿集体震惊。妈，这是我妈！林婉雪这会儿终于把妆容化好，把黑眼圈给遮住了，然后就是换衣服。殷欢欢给她的建议是，里面穿 J.K. 小裙子加黑丝，外面再裹上保守厚重的羽绒服。到时候跟苏晨约会的时候，一进到车里或者开了暖气的商场里，就可以把外套脱下，展现出 J.K. 学院风的一面。刚开始，林婉雪是不想这么做的，因为她觉得这 J.K. 小裙子。是十多岁女生喜欢穿的，家里的五女儿就买过好多条这样的小裙子。她一个三十多岁的当了妈的女人，穿这样的 J.K. 小裙子，她真的难以接受啊！但是当时买衣服的时候，殷欢欢非要给她买，还塞到了她的行李箱里，她很无奈啊。正准备把手里的 J.K. 裙子放回行李箱里，忽然她想到，今天还有三个大灯泡女儿跟着她和苏晨一起去逛街，她手里的动作又停了下来，然后目光再次落到这 J.K. 小裙子上。她想了想，她就决定穿这个，因为她要艳压群芳，当苏晨身边最亮的那朵牡丹花。他是个很干脆的人，想到就做，穿好黑丝加 J K 百褶小黑裙，外加跟小黑裙搭配的学院风上衣，再搭配上一双黑色的高跟短靴。看着镜子里的自己，林婉雪都愣住了，这还真的显嫩啊！我差点都以为我回到了学生时代了，难怪那么多女人喜欢穿 J K， 真是显嫩的利器啊！就是太羞涩了，跟我平日里的风格完全不一样，而且穿成这样出现在女儿们面前，形象肯定大崩了。不行不行，得换掉，单独穿给苏晨看还可以，给女儿们看到了。完全不行！就在林婉雪准备去换衣服的时候，门铃响了。她准备脱黑丝的手一顿。这个时候谁会来？应该是苏晨。苏晨是一个人来，还是带着女儿们一起上来的？先去看看。当即，林婉雪就走到门口，然后通过房门上的猫眼看向外面，就看到门口站着的真的是苏晨，而且还只有她一个人。她立马跑到镜子面前，整理好自己的头发，然后还把扎好的马尾放了下来，确认状态完美后，才快步走过去开门。握着门把手的时候，她深吸一口气，给苏晨一个惊喜。嘿嘿，他没见过这样的我吧？他肯定会觉得很惊艳。当即，他打开房门，然后刚刚走在后面，凑着脑袋悄咪咪的商量，等会儿要怎么给这个想当他们后妈的女人一记重拳的苏子涵五人，看到忽然出现的熟悉的脸，直接被震惊的傻眼了。妈，这是我妈？不会吧，不会吧 ？J K 小裙子，黑丝袜，这确定是我妈吗？你是谁？为什么要整容成我妈的样子？五个女儿都凌乱了。林婉雪也没想到，五个女儿竟然一起突然出现了。不过好在她什么大场面都见过，够沉稳，所以当第一个冲到她面前，问她是谁的苏一诺。准备朝他动手的时候，他伸手就拍了苏一诺的后脑勺。苏一诺还敢跟你老妈我动手？胆儿肥上天了！林婉雪这熟悉的声音和语气一出，顿时五姐妹再次震惊的瞪大了双眼，就连被打了后脑勺的苏一诺也满脸懵逼。这到底是玩的哪出戏啊？自家老妈怎么会在这里？老妈不是跟他说去做任务去了吗？而且老妈怎么穿成这样啊？好骚啊！这跟他印象中严肃不苟言笑的老妈完全不一样啊！这真的很骚啊！擦，五妹也喜欢穿 J.K.， 但是穿出来的是可爱的感觉。跟他老妈穿的感觉完全不一样，因为五妹的身材很青涩，还没发育成熟。而他家老妈，他的目光落到那撑起来的衣服上，直接一个好家伙。他转过头看向他家老爸，果然他家老爸跟他看的是同一个地方。苏一诺当即就抬起两条胳膊，一条胳膊捞起两个姐妹，两条胳膊带起四个姐妹，说道：“我有点渴了，我们先下楼去喝点饮料。”回过神来的众女儿们纷纷附和：“哦，对了，我有点饿了，下去买点小吃吃。”“我也有点渴了，想喝水了。”“我有点累了，先回车里休息一下。”苏雨桐没说话。默默地跟着苏一诺他们走了，进了电梯。电梯门刚一关上，五姐妹立马就叽叽喳喳的热烈的讨论了起来。天啊，天啊，哎、啊、呀！苏有余发出最大的声音，苏可心也是满脸不可思议。天啊，要不是妈妈说话，还打了二姐，我真不相信那是我妈啊！我还以为是我妈的小表妹，太年轻了，感觉就比我们大个一两岁。苏一诺嘴角抽了抽，太骚了，不知道老爸受不受得住。我估计今天我们去逛街的计划要泡汤了。我就说哪个女人把老爸迷得三荤五素的，原来是老妈。老妈这有一手啊！亏我还在为他的婚姻大事操心呢，没想到他早就已经对老爸开聊了。啧啧，看来我们不用担心爸妈的感情了。哈哈哈，说到这里，他
，然后脱下西装外套，就快速的裹在林婉雪的身上，把她给推进了房门里。这小妖精是要痛死她吗？她怎么也没想到，打开房门的时候，不是看到林婉雪震惊的表情，而是她自己被她惊艳的浑身紧绷了。把房门关上后，苏晨对林婉雪说道：“换套衣服吧。”好，林婉雪也觉得这套 J K 衣服不好，她没想到女儿们会突然出现。而且还是五哥一起出现的，真的是尴尬死了。林婉雪放下苏晨的西装外套，弯腰准备脱鞋子。忽然，苏晨从他身后抱住了他，他猛地一颤，转头望向他，就看到他对他说：“要不要苏老师现在教你接吻？”第135章撒狗粮的两人。林婉雪还没反应过来，苏晨已经稳住了他。柔软的两米宽的大床确实很有弹性，一晚上没见，长进了。苏晨低低的笑道。被夸赞了的林婉雪嘚瑟的晃了晃小脑袋。如果不是因为女儿们还在楼下等着，林婉雪还真的超想和苏晨今天一天都在床上不下来了。他正准备换衣服，想让苏晨出去一下，就见苏晨说道：“别换了，就穿这套。不过等会儿到了商场里，不准拉开羽绒服，里面的春色只许他看。行，他喜欢就好。”林婉雪穿好羽绒服，准备出门的时候，苏晨拉住了他：“嗯，你的口红花了，口红在哪里？我给你涂上。你会涂口红，我会吃。”说完，苏晨又啄了一口他的小嘴，让他坐在他的腿上，然后给他认真的涂口红。林婉雪只觉得心里甜蜜蜜的，以前看到别的情侣这么谈恋爱，她都会觉得。浑身起鸡皮疙瘩，现在自己这样坐在苏晨的腿上，看着他认真的给他涂口红，他只觉得四周仿佛下起了粉色的爱心雨，连空气都是甜滋滋的。苏晨看着涂好的口红，然后用拇指轻轻的擦了擦唇边线，让口红润开。好了，眉毛我给你画一下，眉笔给你，半点都不担心苏晨会把他的眉毛画成蜡笔小新眉毛。林婉雪的眉毛形状天然的很好看，而且还浓密，即使不画眉也很好看。不过今天他想让自己更好看点，就在殷欢欢的指导下画了眉毛。画眉是个细致活儿，他又不够具有耐心。所以最后一笔的时候，把眉梢给画花了。他没注意到，苏晨注意到了，给他把眉梢补好，完美。画好眉毛，苏晨就看到他大大的眼睛正满眼里都是他的望着他，一个没忍住，他就低头在他的眼睛上亲了一口。他羞涩的闭上眼，亲完后，苏晨看着眼睛下方突然出现的黑眼圈，他不着痕迹的从化妆包里拿出粉底液和刷子，然后说道：“别睁开眼睛，再给你画一下眼睛。你这么会化妆。”林婉雪听话的闭着眼睛，你还没照镜子就知道我会化妆了，不怕我把你给画丑了？你眼睛里有我，我看到了，不丑，特漂亮。苏晨一边低低的笑着给他眼部补妆，遮住被他一不小心吻出来的黑眼圈，一边问：“昨晚熬夜了没有？”口是心非的女人才不会告诉苏晨，她昨晚熬了一个通宵，恶补两性知识呢。我看你有黑眼圈了，哪里？林婉雪惊讶的立刻睁开眼睛，然后蹭蹭蹭的跑去镜子面前看自己的眼睛，看到黑眼圈没显现出来，她才悄咪咪的在心里松了一口气，回头娇嗔的对苏晨说道：“没有啊，你骗我。”苏晨笑着收好林婉雪的化妆包，把化妆包放到桌子上。说道：“逗你玩的，熬夜对身体不好。到了我们这个年纪，没有什么事是明天不能做的。泡你的事，今天就想做。”林婉雪急急的说道。苏晨无奈的笑了，拉起他的小手，笑着问道：“那你是想用秋茶泡我，还是用奶泡我？”随即，林婉雪立马想到昨晚他跟他说的秋茶的事，一瞬间，他的小脸都红透了，反手握住苏晨的大掌，就拉着他往门口走，害臊的说道：“走啦，要不然女儿们该等好久了。”对了，之前不是只有子涵、一诺、小鱼跟你住到一块吗？怎么雨桐和可心也一起来了？他赶紧转移开话题，这个问题一说出来，他确实也很困惑。之前是没时间去想，满脑子里都是苏晨。现在要转移开话题，他就想到这个事情了。苏晨跟上他的步伐，再大手一反转，就便被动为主动的把他软乎乎的小手握在手心里，笑着回道：“憨憨，诺诺，小鱼和雨桐一直跟我住在一起，可心是今天才回来。”什么？林婉雪转过头，震惊的望向苏晨：“你家老公，我的魅力无限，你吃味了？”苏晨看着他震惊的小表情，宠溺的用中指刮了刮他的小翘鼻，确实有点。这几个小丫头。都没跟我说一声，就都住到你那里去了。要不是我过来，他们还不知道瞒我多久。哼哼，看我等会儿不好好的教训他们。你准备怎么教训？一边说，两人一起走出了房间。林婉雪歪着小脑袋想了想，说道：“惩罚他们五姐妹，今天给我们俩提购物袋。”苏晨笑了，女人都喜欢这样的惩罚吗？看来她小时候被她老妈把脖子上挂满购物袋，只能屁颠屁颠的跟在爸妈身后，看着他们俩手挽手的逛街，是因为她在不知情的情况下得罪了老妈。走，我们去逛街了。林婉雪只要一想到到时候她和苏晨走在前面，亲昵的手挽手逛街。身后的五个大电灯泡女儿提着他们俩的购物袋画面，她就特别的激动兴奋。多生点女儿也是很好的呢。和自家老公逛街的时候可以更轻松。楼下苏子涵他们五姐妹正坐在酒店的大堂沙发上，一边喝着饮料一边聊天。苏子涵和苏幼鱼喝的是热饮，苏一诺和苏雨桐还有苏可心喝的是冷饮。苏子涵吸了一口饮料，说道：“要不我们今天就别去逛街了，爸爸妈妈这好不容易见个面，就让他们俩单独去约会。我们五个去凑热闹，灯泡的瓦数太大了。”苏幼鱼举手表示：“我也同意。”苏一诺说道：“我也不想跟他们俩一起去
，林婉雪的身上已经恢复了以前的严肃气质。不过，就算她这会儿再严肃，她脸上也散发出怎么也掩饰不住的幸福。苏幼瑜凑到苏子涵的耳边，悄悄地说道：“爸妈走到一块，真的好登对，真是一对神仙眷侣啊！”苏子涵最高兴了，他从知道爸爸这个词语的时候开始，就盼望着自己有朝一日可以家庭大团圆了。这个好日子今天终于到了，简直是太好了！自家爸爸太棒了，他都还没出手，爸爸就已经搞定了妈妈，真好，都是我的功劳。苏一诺凑过来刷存在感的说道：“怎么是你的功劳了？”苏雨桐对他，苏一诺喝了一口饮料，特嘚瑟的说道：“因为是我把老妈的微信推送给老爸的，我还把老妈喜欢吃的东西也发给了老爸，我就是老爸老妈的红线仙，请叫本尊一诺仙王。”苏雨桐忽然想到了什么，说道：“这是你之前说的你和爸爸之前的秘密，现在这个秘密说出来就不是秘密了。那他和爸爸一起拿下过赛车冠军，比苏一诺和爸爸的感情更好。我和爸爸还有很多秘密，这不算秘密。”苏一诺知道苏雨桐在给他挖坑，哼哼，他才不往里面跳呢。苏雨桐一脸不信的样子，苏一诺没看他，转过头继续跟苏子涵、还有苏幼瑜以及苏可心吹牛逼。所以说，从今往后，我们都可以光明正大的住在爸爸家里了，不会有二妈，这都是我的功劳，你们就看着给点打赏吧，不要太多了，一人两千块就够了。毕竟爸爸家那么大，床还那么舒服，还有独立卫生间，爸爸做的饭菜还那么那么的好吃，爸爸还是家庭医生。正因为有了我这个红线线，所以你们以后都可以享受这么好的福利，收你们两千块一个，不贵的哦，这是我的收款码，扫吧。”苏可心一脸哀怨的说道。而且你这收费也太贵了吧，两百不能再多。苏可心扫了两百，苏幼瑜乖乖的扫了两千。苏一诺立马拍马屁，还是小鱼儿最乖，最土豪了。姐姐最爱你。然后他看向苏子涵，大姐，嗯。苏子涵挑眉问，顺带还晃了晃手机，你确定要我给你钱？两千块也不是不可以，不要，我现在有钱，不缺钱。苏一诺立马收回了自己的手机，找大姐这个周扒皮要赏钱，大姐肯定是直接从他的生活费里扣了，太抠门了，真是一分钱都扣不下来啊。休息好了吗？我们出发去 SKP 买东西了。苏晨带着林婉雪过来，笑着对女儿们说道：“爸，我们不去了。”苏子涵说道：“你们爸爸让你们去，就去，赶紧上车。”林婉雪发话：“好，是老妈，好，走吧，我给妈妈提包。”苏幼瑜贴心的拿起林婉雪的包包，林婉雪很满意五女儿的贴心，有五个女儿就是好，五个里面总有一个是超级贴心的，一个号没练好，就连另外一个轮着来练，总有练成想要的好的。苏晨带着孩子妈以及五个女儿走出酒店，刚走出去。外面路过的行人纷纷震惊不已。天啊，那个男人竟然带了六个绝世美女到酒店里开房，他是谁啊？肯定是大富大贵的，太他妈的有钱了！这日子真是爽的天上人间啊！你们发现没？那六个美女还长得有些像，该不会是六胞胎吧？天啊！之前我在抖音上看到过六胞胎，不过看到的都是小宝宝，还从来没看到过真正的六胞胎成年人的。这难道真的是六胞胎姐妹？那个男人到底是谁啊？特么的，竟然能坐拥六胞胎绝世美女！那些富豪能坐拥一对双胞胎美女，就在酒桌上到处吹牛皮了。这个男人。坐拥六胞胎美女，天哪，想都不敢想她的有钱程度。快看，她上车了，开的是本田埃尔法。我去，埃尔法保姆车，移动的行宫啊！那些只有一个女人的，哪里用得上开埃尔法呀？也就只有这个男人坐拥六胞胎美女，才需要开到埃尔法，因为一台车坐不下呀。难怪我爸经常跟我说，看到开埃尔法的，一定要远离远离，咱们惹不起。我现在终于明白了，真心的惹不起啊！太他妈的牛逼了，我就算重新去投胎，也达不到这样的地步啊！就算是各国的总统。也没有谁能够坐拥六胞胎美女啊！真是羡慕的我，牙齿都酸掉了。苏晨这会儿正开着车，载着老婆孩子开往 SKP， 也是帝都最顶级的奢侈品商场。林婉雪坐上车后，这里看看，那里看看，然后发现一个神奇的东西，摁一下会升起一块挡板，可以隔绝驾驶室和后排座。他测试了下，发现隔音效果也超级棒。苏晨告诉他，把挡板升起来后，要和后排座说话的话，得用墙壁上的车载电话。这车高级啊！林婉雪惊叹道，她喜欢这种隔音效果好的，要不然在女儿们面前。他还得一直端着妈妈的架子，但是他现在和苏晨处于热恋期啊，他很想跟苏晨撒娇的说话，还想对苏晨动手动脚，所以车里有隔音挡板，简直是太妙的设置了。当即，他就把羽绒服的拉链拉开，然后一边用小手扇着风，一边假装的说道：“苏晨，你车里的暖气开得好足，太热了。”说着，他就把羽绒服给脱了下来。刚好这会儿到了一个红绿灯路口，等绿灯，苏晨笑着看向他：“这小妖精故意的，还好车窗都是关起来的。”他左手握着方向盘，右手拍了拍他穿着黑丝的腿。这黑丝袜的质感真好，触感丝滑，还十分有弹性，真是爱不释手啊！自从上次在手机里看到他发给他的穿黑丝的视频，他就特想摸一摸他的这黑丝，真实的手感比之前想象的还要棒得多。苏晨感觉自己已经走上了人生巅峰，爽！今晚他就把林婉雪带回家，带到家里的主卧去，然后开始一场正式的较量。这次他肯定是得占上风的，想想他就超级期待今晚。第137章，苏妈妈来的电话，还叫阿姨啊，叫妈。绿灯亮了。苏晨在摸了一把黑丝袜，然后才不舍得放开，握住方向盘，继续
，所以他对林婉雪的称呼已经从最开始的全名到现在的婉雪这样亲昵的称呼，很自然。林婉雪愣了下，然后问道：“我帮你接吗？是你妈打来的视频哦，接。我妈迟早是你妈，没有什么见不得的。”哈哈，就是不知道等会视频接通后，电话那端的母亲看到未来的儿媳妇后会是怎样震惊的表情。林婉雪深吸一口气，然后快速的把羽绒服给穿上，还特意确定拉链拉满了，然后又赶紧整理好自己的头发，心都因为紧张要跳到嗓子眼了。因为这是她第一次正式的见婆婆。虽然苏晨还没跟她结婚，但是两人都有五个女儿了，而且苏晨也正在跟她谈恋爱。苏晨的妈妈当然就是她的婆婆了，她有种媳妇见婆婆的紧张感。苏晨瞧出了她的紧张，笑着说道：“别紧张，我妈人很好的。”林婉雪。对你好，对我可就不一定了。这是他心里想的话，面上没说出来。因为在他的工作单位，他就见过挺多因为婆媳关系紧张导致夫妻关系不和谐的人，所以他很紧张。他不想让苏晨在中间为难，所以不想和婆婆产生矛盾，想给婆婆一个好媳的印象。深吸一口气，他拿起苏晨的手机接了视频电话。视频电话一接通，电话那边苏妈妈的脸就露了出来。儿子，跟你说个事。刚说到这里，苏妈妈就顿住了声音，惊讶的望向视频里出现的女人。女人好像很害羞。手机的镜头被切换了一下，他就看到了正在开车的苏晨。妈，我在开车，你想跟我说什么事啊？苏晨一边开车一边笑着问。苏妈妈这会儿脑袋在嗖嗖的转。儿子在开车，有个女人坐在儿子身边，那就是坐在儿子车里的副驾驶座上。而且这个女人，她隐隐的看着，跟之前看过的子涵孙女以及诺诺孙女有些相似。难道一个大胆的猜测显现在他的脑海里？这是女人，是子涵和诺诺的妈妈？不可能，太年轻了，看着才二十五六岁的样子。估计是韩寒和诺诺的表姐，或者是小姨。苏妈妈的脑壳一锅江湖，完全忘记今天给儿子打电话的目的了。听到儿子问话，他赶紧瞎周一个是说道：“你爸爸的股票这几天涨了，他让我给你打个电话。”苏晨知道这会儿视频那边的老妈肯定是凌乱的，他笑着说道：“必须涨，你记得让老爸别卖这只股票，然后有了工资就存进去。还有，今天我去买东西，你和老爸有什么想要买的，我等会儿一起给你们买了，到时候过年之前给你们带回来。我和你爸没什么要买的，你现在到处都要花钱，还是多存点钱。”对了。苏妈妈说到这里，终于想起自己要和儿子说的事了。儿子，过年之前你可得把子涵和一诺还有儿媳妇给带回来，一起过年啊！这是他要说的重点。坐在一边的林婉雪一听到“媳妇”这三个字，立马小脸都红了，害羞的看了苏晨一眼，内心欢喜的不行。看来自己这个婆婆很好相处啊！还没见面就叮嘱着苏晨，记得把她带回去。苏晨笑着看了一眼林婉雪，然后继续看前方的车，说道：“妈，子涵他们，我肯定是要带回来过年的。至于你们未来的儿媳妇嘛，还得你亲自问她。”看他答不答应跟我回家，儿媳妇在车上。好啊，我亲自跟儿媳妇说。苏妈妈惊喜的在沙发上挪了挪小屁股，笑得合不拢嘴的看向手机。她刚才只是试探性的问儿子，想确定一下儿子搞没搞定儿媳妇。没想到儿媳妇真的在车上，这可是太好了。好啊，苏晨笑着看向林婉雪，婉雪把镜头切换一下。妈，你儿媳妇的名字叫林婉雪，林木的林，婉转的婉，雪花的雪。林婉雪，好听的名字。苏妈妈直接夸赞道，然后快速的起身抓过笔和纸。在上面飞速的写下儿媳妇的名字，生怕自己等会儿给忘记了。没办法，到了他们这个年纪，记性就没有年轻人那么好使了。有时候早上记住的事情，中午就给忘记了。林婉雪切换了摄像头，微笑的望向镜头。苏妈妈看到林婉雪，震惊呆了。这不就是刚开始接电话的女孩吗？她，她就是自己的儿媳妇。这也太漂亮，太年轻了呀、啊！这真的是子涵和一诺的妈妈吗？该不会是自家儿子娶了孩子妈的小姨或者表妹吧？这可不太好啊！苏阿姨，你好，我是林婉雪，也是子涵和诺诺的亲妈。还是说到这里，林婉雪眉眼含羞的望了苏晨一眼，咬唇，声音放小的说道：“还是苏晨的女朋友。虽然苏晨没说她是他的女朋友，但是他刚才可是在苏妈妈的面前称呼她是苏妈妈的儿媳妇了，这可是比女朋友的地位还要高的呢。毕竟女朋友可以换很多个，但是儿媳妇可就只有一个哦。”苏妈妈一听这话，再一次被震惊到了，这不是孩子妈的小姨或者表妹，而就是孩子妈，是她的儿媳妇。天哪，这太好了，一家人就该整整齐齐的。好，好，好，她笑得合不拢嘴的说道。婉雪，你好，我是苏晨的妈妈。你和苏晨都有女儿了，就别再喊我喊阿姨了。林婉雪看着婆婆亲和的笑脸，她的大脑处于宕机状态，晕乎乎的，没听懂婆婆后面那句话的意思。她疑惑的望向苏晨，不喊婆婆喊阿姨的话，那喊什么？第138章，苏爸爸的同事们集体震惊。你家孙女是学霸？苏晨笑着说道：“叫妈呀！”林婉雪听到这个称呼，立马感觉到自己的呼吸都急切了，然后望向那头笑得更眉目慈祥的苏妈妈，她鼓起勇气喊道：“妈！”哎，苏妈妈大声的应道。林婉雪听到苏妈妈应了，心里松了一口气，脸上的笑容更多了。她知道这是婆婆对她认可了，看来她家婆婆很好相处啊，跟别的婆婆很不一样呢、啊，真的是太好了。婉雪，今年过年你方便跟苏晨还有子涵他们来我们家过年吗？苏妈妈热情的邀请道。方便，很方便的呢。林婉雪毫不犹豫
，喜欢吃什么菜，你等会儿让晨晨都写下来，然后发到妈的微信上，到时候妈做给你们吃。好的，林婉雪受宠若惊的回道。婆婆对她真的是太好了，还问她喜欢吃什么菜，到时候过年还要给她做这些菜吃。嘤嘤嘤，她上辈子肯定是拯救了银河系，所以这辈子不仅遇见了苏晨，还为苏晨生了五胞胎女儿，更和苏晨时隔十九年，她未婚，她未嫁，走到了一块。婆婆还对她这么的好，婉雪。那妈就不打扰你们开车了，拜拜。苏妈妈笑着说道：“好的，妈，拜拜。妈，你只跟婉雪说拜拜，不跟我说。你这是有了儿媳妇就忘记了儿子，你儿子我可是会吃醋的。”苏晨笑着说道：“那以后你吃醋的时间可多着，现在先让你适应一下。”苏妈妈笑着说道，然后就挂了电话，兴奋的给苏爸爸打去电话报喜，这见到了儿媳妇，而且儿媳妇还和儿子在一起，到时候儿子还会带着儿媳妇和孙女们回来过年，这么大的好消息，他可是迫不及待的就想要告诉孩子他爸了。老婆，我在开会啊。你打我电话做什么？苏爸爸压低声音说道。苏妈妈这会儿高兴，可是不管苏爸爸是在做什么，当即就报喜，把事情说了一遍，最后还特嘚瑟的说道：“儿媳妇喊我喊妈了。”哈哈。苏爸爸一听这大好消息，也忘记了自己还在开会，当即就站起身，大声的说道：“这可太好了！”哈哈。行，我这就回来。挂了电话后，他才发现自己还在开会，赶紧咳嗽一声。还好在开会的都是认识的人，而且开的也不是什么严肃的会议，所以大家一下子就把话题转到了苏爸爸的身上，开始问苏老师。你家苏晨这次要带女方回家过年，那这可是大喜事。你家苏晨今年37岁了，可以结婚了。什么时候结婚办酒，可得请我们学校里的人来喝喜酒啊。是啊，苏爸爸苏景良笑着说道：“结婚办酒肯定是要搞的，到时候必须要请你们来喝喜酒啊。而且除了喝喜酒，还要请你们吃我家孙女的升学宴。这回可让她在学校里扬眉吐气一回来，舒服、舒坦、爽，大爽！之前有不少的老师都一个劲的跟他说，要催着他家儿子结婚，要不然以后连子嗣都没有。”可不得断了血脉传承啊！以及还有同事想要给苏晨介绍对象，女方不是离异的，就是托儿带女的，要不就是有哪方面缺陷的，可把他给郁闷的，只能每天傍晚的时候在阳台上喝喝酒解解闷。现在好了，自家儿子不仅有了女儿，而且还是双胞胎女儿，更是跟孩子妈凑到一块了。今年过年要把孩子妈和女儿一起带回来，回家过年。等会儿回家，他就去放爆竹，感谢天，感谢地。<笑>他后面那句话一出，直接把全场在开会的老师们都给震惊到了。什么？老苏，你说？你家孙女的升学宴不是你家孙女的百日宴。苏景良哈哈笑道：“我家孙女都十八岁了，补办的当然是升学宴。要不是百日宴，一岁生日、十岁生日这些生日补办了，怕孙女们觉得尴尬，他还真的想舔着老脸补办一场，好好的庆祝一番。”全体再次震惊在当场。什么？你家孙女十八岁了？我没听错吧？老苏，赶紧说说，这到底是怎么回事啊？我怎么感觉这里面有好多的事情啊？你家晨晨，我记得今年是三十七岁啊。你家孙女十八岁的话，那岂不是你家晨晨在十八岁的时候就跟女方有了娃？苏景良说道。嗯，是这样的，辛苦我家儿媳妇了。这次等儿媳妇回来过年，我们苏家一定不能亏待了她。她给我家晨晨生了对双胞胎女儿，都是18岁。这话一出，同事们再次震惊。双胞胎女儿，厉害啊，羡慕啊！以你家晨晨的颜值，你这对双胞胎孙女那不是得漂亮到天际去了？苏景良特骄傲自豪的笑道：“超级漂亮，最漂亮的那种。用一个新潮的词语来形容，那就是校花女神。”老师们都兴奋了起来，竖起大拇指。厉害，厉害！苏老师，你之前说要给你家孙女办升学宴，你家孙女18岁。难道这是大学的升学宴？对，考的是哪所大学啊？苏景良内心直呼一个：好家伙，终于开问了！我可是铺垫了好久了，我已经忍不住了，要装逼了。是啊，老苏，你家女儿考的哪所学校啊？是本科吗？是三本，还是二本，还是重本啊？苏景良十分淡定地喝了一口茶，在大家好奇的目光注视下，甚至估计其中还有不少人希望他家孙女只是考上一个专科。他笑着谦虚地说道：“其实考的也不是很好，就是一个考的是帝都经济贸易大学的会计专业。”后面的话还没说完。全场的人都震惊的顿时站起来了。什么？天啊！帝都经济贸易大学还是会计专业，这可是双一流的大学啊！而且他们的会计专业是半点都不输给中央财经大学的会计专业的呀，可以说是整个龙国最顶尖的会计专业了。你竟然还说考的不是很好，老苏，你坏了，都开始学会用这样的方式吹牛逼了。牛牛牛，太厉害了！难怪老苏要办升学宴，这是光宗耀祖的大喜事啊！到时候我得带我家孙女过来参加，让她好好的向老苏家的孙女学习。老苏。那你另外一个孙女呢？考的是哪所大学？有心里不服气的同事开口问道，心想老苏肯定是先说最好的那个学校，震惊全场一下，然后另外一个就可以藏着不说了。据他们这么多年的教学经验来看，一般来说，双胞胎的成绩不会太好，要么就是一个好，一个不好，从来都没有碰到过双胞胎成绩都顶尖的学生，所以他们觉得苏景良已经有一个孙女考入了双一流的重本大学，那另外一个估计就是考的是个专科或者三本这样的学校。小妹的话，还有一张，等会儿发出来。今天小妹太忙了，不好意思。第139章互相表白。苏景良知道这些人心里的小九九，他特意不急着说，再喝
，我们都是几十年的同事了，有什么话是不能现在说的呀？就是啊，说嘛，考得不好也没关系，毕竟现在考个普高都能筛选掉 50% 的人，更别说考大学了。他们就知道苏景良的另外那个孙女肯定考得不太好，跟苏景良关系好一点的老师说道：“老苏不说，你们就别催了，人家老苏家有一个考进双一流的重本大学，已经牛逼到爆炸了，咱们这群人里估计都不会再有谁家里有孩子考入双一流的重本大学的呢。”对对，就是就是。老裴，你这话说的，我可就不爱听了呀！我家孙女读书很厉害的，现在全班第一呢，将来可是要考顶级大学帝都大学、清北大学的。就你家那孙女还考帝都大学，你知不知道帝都大学有多难考？整个省一年招生都只有十多个人，而且基本上还都是招的省会里那些顶尖高中名校的学生，分到我们这些地级市里，一年能出一个帝都大学或者清北大学的学生，都是要放鞭炮十里八乡的去发红榜庆祝的。苏景良喝了一口茶，笑着说道：“其实也没那么难，我家另外一个孙女考的就是帝都大学，专业是计算机专业。”这话一出。在喝水的人直接一个个就扑的喷了出来，满眼震惊的望向苏景良。什么？帝都大学还是计算机专业？天啊！帝都大学的计算机专业可是全国最好的，而且也是帝都大学排在前面的超级好的热门专业。今年听说整个乡省都没有一个考进这个专业的，有个报考了这个专业的学生，因为分数线没到，被调剂到帝都大学其他的文学、法学专业去了。老苏，你家孙女牛啊，竟然考到了这个专业！我终于知道老苏你为什么说你这个孙女的学校暂时不说了，你是不想太刺激我们啊？你瞧，你特意为我们着想，有些人却还不领情，哈哈，现在可真的是太爽了，大爽特爽啊！老苏，你真的是太有福气了，你家晨晨太厉害了，你家儿媳妇太能干了，竟然为你们苏家培育出这么优秀的双胞胎孩子，你们苏家这次的婚礼可得办得大气，不能委屈了人家。”苏景良笑着说道：“那必须的不。”叮叮，苏景良的手机响了，是苏妈妈打来的电话，她拿着手机就知道怎么回事了，赶紧对大伙说道：“今天这个会我就不开了，我老婆催着我回去呢。”行，你赶紧回去吧，这个会也就是大家坐在这里聊天。没什么大事，校长笑着发话说道。苏景良急急的拿着手机出了会议室后，接了苏妈妈的电话。老苏，你怎么还没回来啊？他好想找人说道说道啊，太兴奋了。苏景良边走边笑着说道：“这不是刚在跟同事们吹牛吗？耽误了一会儿功夫，别急，我这就坐公交车回来。还坐什么公交车啊？打出租车，车费我报销。”苏妈妈豪气的说道，真是迫不及待的想要和苏爸爸一起分享这个大好消息了。哈哈，行，打出租车。苏晨这边刚好车子开到了一个人流量巨大的十字路口等绿灯，这个绿灯的时间很长，有120秒。越是接近 SKP， 车子和人也都越多，基本上是开一个十字路口都要堵一下车。他拿过手机，点开和自家老妈的聊天框，然后就在上面快速的打字，把林完学喜欢吃的三道菜打上去，然后又打了五个女儿喜欢吃的，每人打了三道菜，一共打了十八道菜，然后递给林完学检查。完学，你看一下我写的这些是不是你和女儿们喜欢吃的？刚好这会儿绿灯亮了。苏晨负责开车，林婉雪负责看手机上的菜单。看到这些菜单，他惊讶无比地问道：“你知道我喜欢吃的菜，还知道女儿们喜欢吃的？没错，一道都没错，都是我们喜欢吃的。”说到这里，他就笑嘻嘻地望向苏晨：“苏晨，你说你是不是早就喜欢上我了？所以连我的喜好都给打听到了？你想听真话还是想听假话？”苏晨一边开着车，一边笑着问：“当然是真话。”两个字到了喉咙口，他又给吞了下去，怕苏晨的真话是这些都是女儿们主动告诉他的，那他可就丢大面了。假话。他肯定也不会说，那不就是示弱了吗？嗷嗷嗷！自己怎么这么笨哦？想都不想的就抛出这样一个让自己跳坑的问题。苏晨看着他懊恼的捶小脑袋的可爱样子，伸手宠溺的揉了揉他的小脑袋，笑道：“小傻瓜，看到你照片的第一眼开始，我就知道你是我苏晨的女人了。”林婉雪立马抬头，美眸里放光的望向苏晨，兴奋的问道：“真的？难道你希望是假的？”这会儿又遇到了红灯，苏晨把车停了下来，望向他，就看到他喜滋滋的说道：“肯定是真的，我也喜欢你很久了呢。”有多喜欢？苏晨挑起他的下颚，在他要张嘴说话的时候，低头就吻住了他的唇。一分钟后，滴滴滴滴，后面的车子不停的在按喇叭。苏晨才不舍得放开了他，黑眸里蒙上了一层玉色，惩罚性的咬了一口他的唇，嘶哑着声音说道：“让你勾引我，等晚上再好好的办你。”林婉雪的小脸红扑扑的，你好色哦。苏晨哈哈大笑，一边继续开车，一边说道：“不是有句话说得好，男人不色，女人不爱吗？我知道你很喜欢我对你色，那你以后……”只准对我一个人色。林婉雪咬着被吻的微微有些肿的红唇，羞涩的说道：“第140章，一见苏晨就沦陷的林婉雪。”苏晨哈哈笑着反问道：“那你还想我对谁色？”讨厌啦！林婉雪娇俏的轻轻的打了一下苏晨的胳膊：“打是亲，骂是爱。”婉雪，你又想亲我了？越聊越飘了。林婉雪的小脸上浮现出两朵红润的云霞：“你好黄，不跟你聊了啦，我睡觉。现在睡什么觉？”苏晨明知故问道：“昨晚熬夜了啊？没有，昨晚我没睡好。”林婉雪赶紧改话题，内心一阵懊悔。天啊，他怎么这么笨哦？差点就说出自己昨晚熬通宵看待颜色的小说的事情了。这事要是被苏晨知道了，肯定会笑话他一顿好的。没睡好，是不是悄悄的去看那部某某少女动画片
。一口气说完后，林婉雪才意识到自己说了什么，懊悔的真是恨不得赶紧咬掉小粉蛇。天哪，他在说什么呀？怎么越说越不对劲啊？真的要把昨晚的事给全部捅出来了？那你昨晚看什么看的有代入感，让你熬夜看了？苏晨对这个话题还真的挺感兴趣的，他还以为他悄悄的看了动画片呢，没想到小女人看的不是动画片，而是更加有代入感的。那是什么？我我真没看，我什么都没看，我就是很单纯的睡觉。林婉雪眨巴着纯真的大眼睛，脸部红心不跳的说道：“再往下说真话，他真的要变成一只粉透透的小龙虾了，太羞涩了。绝对不说他不仅看了带颜色的小说，而且还把小说里的男主角的名字换成了他，女主角的名字换成了他，而且看的时候还用的是第一人称我，那代入感简直是超级强的。看完后，他都想立刻和苏晨实战个三百个回合。好，你单纯的睡觉，然后想我想的睡不着了。”苏晨见他不肯说，也没一直问。笑着转了风向，问：“没，没有，你都不想我？我昨晚还想你了呢。我突然觉得这里再哭泣了。”说着，又遇到了一个红绿灯路口。苏晨停下车来，指了指自己的胸口位置。啊！林婉雪愣了下，然后赶紧用小手给他揉心口，急急的说道：“你别伤心啊，我昨晚想你了呢。不仅想你了，而且我还想了一整夜，歪歪了你一整夜。我不相信，你怎么歪歪我的？你又没看动画片。”苏晨继续扶着心口说道：“我看了比动画片更加有代入感的。”说到这里，林婉雪完全忘记害羞了，因为她看到苏晨一脸难过的样子。他就特别想表现，他很嘚瑟的在苏晨面前展现自己的小机灵，把自己做过的事一股脑的都跟苏晨说了出来。说完之后，他把小脸凑到苏晨面前，一脸求夸赞的说道：“你看我是不是特聪明？”苏晨扣住他的后脑勺，就亲上他的唇。嗯，他惊呼的瞪大双眼，他亲的很用力，将他的男性气息全部通过这个吻都灌入到了他的口腔里，入侵着他整个人。看着他变得龙精虎猛的样子，他才意识到自己上了当。啊、苏晨太坏了，竟然用这样的方式来让他把昨晚做过的事说出来。嘤嘤嘤！太坏了，大坏蛋！不要还在开车呢。这个红灯有两分钟，女儿们还在后面，隔音效果超棒，他们听不见。我我，外面外面有人，我已经启动了玻璃的 LoE 功能，外面的人看不到我们这里，可是我看得见，不是更刺激？不要啊！苏晨这会儿很无奈，这小女人嘴上说着不要，两只白嫩的小手却在解羽绒服的拉链，还把她那傲人的弧度凑上来。确定这是不要？她终于知道二女儿当时在酒桌上喝酒的时候说的那话是怎么学来的了。原来是跟自家老妈学的。两分钟后，苏晨意犹未尽地放下林婉雪的衣服，给她裹好羽绒服，然后继续摸着方向盘开车。整个人的脸色有些异常的红，被憋的足足憋了一分半钟的气，终于知道坦克的威力了，真的很强大呀！这会儿时间不够，等晚上再好好的玩这个游戏。扣扣，挡板被敲响，林婉雪赶紧整理好衣服，把肩带拉上去，再把羽绒服拉好，拍了拍自己的小脸后，摁了按钮，把挡板升起来了。立马，苏一诺的小脑袋探了过来，一脸狐疑的望向林婉雪，又看了看开车的苏晨，问道。老爸，老妈，你们俩刚才在做什么？打了车再电话，你俩怎么也不接？你个小孩子，管这么多事做什么？你打电话叫我们做什么？林婉雪拍了一下二女儿的脑袋，把她的脑袋拍回去，因为这脑袋挡住她看苏晨的侧脸了。苏一诺觉得这肯定有什么，不过他还是不问了，说重点内容。老爸，这条路太堵了，要不我们换条路吧？要不然两步一个红绿灯，什么时候才能到 SKP 啊？苏晨说道。再过下一个红绿灯，后面就不堵了。这附近有医院，所以堵车很严重。别急，他比谁都急着想回家。不过今天答应要陪女儿们出来逛街买东西，他这个当爸爸的自然不会食言。哎，他都是一个快奔四的成年男人了，怎么就还那么猴急呢？跟个愣头青一样，招架不住身边这个小妖精的诱惑。女人太漂亮，身材太好，又主动，对男人来说也是一种负担。好的，老爸。咦，老妈，你的嘴巴怎么肿了？苏一诺惊讶地问道。刚问完，嘴巴就被凑过来的苏子涵给捂住了。苏子涵喜滋滋地笑着说道：“爸妈，你们把挡板升起来吧，二妹太聒噪了，我怕影响到爸爸开车。”第141章。消费返利卡，林婉雪朝苏子涵投去一个乖女儿的眼神，然后摁了按钮，挡板升了上去。然后她悠悠的望向正在开车、嘴角噙着笑的苏晨，声音软软的：“瞧你，非要把我的唇给亲肿了。现在好了，都被女儿看到了，待会儿可要怎么解释哦。”被蜜蜂蛰了一下，苏晨笑着说道：“大冬天哪里来的蜜蜂啊？我呀，我就是那只大雄蜂，讨厌了。”宽大的后排座里，苏一诺不悦的看向苏子涵：“大姐，你干嘛呀？老妈的嘴巴都肿了，你怎么都不让我多关心一下，还把我给扯回来了？”妈妈的嘴巴肿了，苏可心惊呼出声的问道。苏幼鱼一脸震惊的问道：“妈妈的嘴巴肿了？”苏雨桐放下书本问道：“妈妈的嘴巴是被爸爸亲肿了？”苏一诺，他好像做了一件不太好的事。妈妈要是知道他嘴巴被爸爸亲肿的事，被他扩散出去了，该不会要给他穿小鞋吧？啊，不要啊！苍天啊，他真的只是关心老妈啊！谁知道老妈的嘴巴是被老爸亲肿的？亲亲还能把嘴巴亲肿？那是亲的多用力啊！没办法想象。苏子涵则是笑嘻嘻的说道：“太好了。”事情比我们想象中进展的顺利的多啊！我就知道，爸爸这么帅气逼人，又多才多艺，妈
，我们开瓶香槟，碰杯。苏子涵这次特大方的，从车载冰箱里拿出一瓶香槟，然后给四个妹妹都倒上一小杯，给我再倒点，不够啊！苏一诺说着就要去拿苏子涵手里的香槟，不行，这香槟可贵了，而且等会儿就要去买东西了。难道你想喝醉了躺在车里休息，喝一点点就行了？苏子涵把香槟给放回了车载冰箱里。苏一诺，来碰杯，为我们全家大团圆干杯。下一步就是我们要回爸爸家，然后见爷爷奶奶，认祖归宗。苏子涵举杯说道 ：“Cheers， 认祖归宗。”阖家欢乐，回老爸家过年。终于抵达 SKP 的地下停车场，停好车后，苏晨带着老婆女儿们进了电梯，上楼。在电梯里，苏晨问他们先去买什么。五个女儿的回答竟然惊人的一致：先看包包，看就够了，不要碰。林婉雪提醒道：“妈，家里穷，老爸超有钱的。”苏一诺提醒道。林婉雪惊讶的看向苏晨：“你该不会真的是要带他们去买包包吧 ？SKP 里的包包贵的离谱，都是奢侈品，一个就要好几万，几千一个的包。”都不配在这里有专柜。丁，恭喜宿主面临选择，选择一回林婉雪当然是带他们来买包包的，一人买两个，奖励宿主西装暴徒技能，该技能可以让宿主穿着西装打架的时候酷炫的一塌糊涂。选择二回林婉雪，你家男人我有钱，给女儿们买包而已，钱管够，奖励宿主消费返利卡一张，百分之五百返利一次。系统西装暴徒技能只是半酷吗？没有其他的实用战斗力加持。苏晨有不解的地方，就直接在脑海里问系统：是的，只是一个耍酷技能。那苏晨心里。已经有了选择，而且他也更加喜欢选择二的话，更霸气。当即，苏晨拍了拍林婉雪的肩膀，宠溺的笑着说道：“你家男人我有钱，给女儿们买包而已，钱管够。”丁，恭喜宿主做出选择，特奖励宿主消费返利卡百分之五百返利一次。这张卡只可以在 SKP 这个商场里消费使用，并且限制时间三小时，只要在这三个小时之内，宿主在 SKP 商场里所有的消费都返利百分之五百，返利会在三小时结束后即刻返利到宿主的银行卡里，资金来源安全。三个小时倒计时开始，有三个小时的返利时间，哈哈，爽！上次的消费返利卡只有两个小时，这次有三个小时，可以尽情的买买买了，爽！因为他之前把股票卖掉了，外加系统奖励的钱，即使之前买了一台价值 2,250 万的法拉利拉法超跑，他现在也还有 1,800 万的存款，这可得使劲儿的，在这三个小时之内把这 1,800 万给花光了，花的越多，赚的越多， 1 8 0 0万花光的话， 5 0 0的返利就是 9,000 万，接近一个亿，呼，谢，牛！系统真是牛逼！哇，爸爸你太好了，我要买 Fendi 的包包。老爸，你真爽快，哈哈，我最喜欢你这点了。我要买 Gucci 的包包。爸爸，我想买香奈儿的包包。爸，我想买个爱马仕的入门款包。爸爸，我想买 Dior 的贵妃包。女儿们的这些话，听得林婉雪的眉眼跳个不停。但是呢，苏晨已经发话了，他肯定不好反驳了，要不然就是不给苏晨面。所以，他对女儿们说道：“一人买一个就好了。”然后眼神示意，最便宜的那个。OK， 五个女儿都很听话的点头，因为最便宜的一个包包也要上万块啊。他们可从来没有背过这么贵的包包呢，而且他们也只计划了买一个包包，毕竟出门也只能带一个包包啊，买那么多不是浪费吗？苏晨哈哈的笑着说道：“婉雪，女儿们都十八岁了，每天背一个包怎么够呢？”然后苏晨对女儿们说道：“爸爸给你们一个任务，从现在开始，你们分头行动，去看自己中意的包包，还有其他想要买的。爸爸给你们的任务就是在两个小时之内，把所有的东西都看好，让销售员把单打好。两个小时后，爸爸在收银台那里等你们，给你们付款。”哇哇哇！太好了，爱爸爸，老爸，你今天酷毙了！帅炸了，太棒了！哈哈，好的，爸爸，没问题，爸爸，可以的，爸爸。苏晨又笑着说道。然后呢，爸爸还有一个限额任务给你们，就是你们每人购买的东西总价都必须要达到三百万，要不然爸爸可就不给你们买单喽。第142章，林婉雪，你这辈子都别想逃出苏晨的手掌心了。什么？我有三百万的消费额度，老爸，我跑了，两个小时，我怕不够。说完，苏一诺拔腿就跑，生怕老妈横插一脚。十倍十倍的砍他们的消费额度，从三百万要是被老妈砍到三十万的话，他要发疯的。天哪，三百万啊！哎呀，买什么好？昨天列的购物清单总价是十万，他觉得已经超级多了，估计还得顶着被大姐砍掉一些东西的风险。没想到现在，哈哈哈哈，老爸超级阔绰的给了他三百万的消费额度，那他完全可以把昨晚想要买的都买起来，而且全部都要顶配的。可是还不够三百万啊！哎呀，当即苏一诺就浑身激动的发抖的发了朋友圈，图片是随手拍的 SKP 的照片。因为在 SKP 里，随便怎么拍的照片都显得十分的高档奢华。文字内容是：万能的朋友圈，谁能告诉我怎么在两个小时之内在这里花光三百万？江湖救急！这次因为林婉雪已经跟苏晨走到一块了，所以他可以无所顾忌，都不用选择不给谁看了，直接就点击发布，发了出去。这条朋友圈一发出，哈、啊、哈，三百万两个小时之内花光。苏一诺，我要屏蔽你！你在炫富，赤果果的炫富，三百万两个小时花光。苏老大，你这是重新投胎了吗？不是法拉利超跑。就是两个小时之内在 SKP 花光三百万，这不是富家子弟的标配吗？苏老大 ，YYDS 去买手表，百达翡丽，一只手表就上百万，极度使我双眼发红。诺诺，我们是最好的
，你的忠实。舔狗在向你问好，你可以去买爱马仕的铂金包，几十万一个。记住我哦，我是苏老大最忠实的舔狗。汪汪汪！一诺，天啊，你爸爸这么有钱，不仅买了法拉利拉法超跑，而且还给你三百万的零花钱，让你两个小时花光。我老爸刚给我打了一千块的生活费，让我一定要省着点，熬到月底。哎、啊、呀，人比人气死人啊！我也超级想要有一个像苏晨这样，既颜值在线，又是绝世高手，还超级有钱，更舍得给女儿花钱的老爸。楼上加一，说出了我的心声。楼上加二，楼上加幺零零八六。苏一诺没空回这些消息，直接捕捉重点。百达翡丽的手表，爱马仕的铂金包，好好好 ，Go Go， 买起来！我苏一诺竟然也有一天可以在整个龙国最顶尖的奢侈品商场 SKP 里随意的剁手买买买，豪横，爽啊，超级爽！有个有钱的老爸，简直是爽的不要不要的。跟苏一诺同样速度跑出去的，还有苏雨桐、苏可欣，两人都是人精，都知道老妈和大姐的抠门属性，所以及早跑路。苏幼鱼的速度慢了点，被苏子涵给拉了回来。林婉雪看着以百米冲刺的速度跑掉的三个女儿，气得双手都叉腰了。然后看到还有两个女儿留下了，她才松了一口气，放下叉腰的双手。那三个鬼丫头回去得给他们点苦头吃才行。苏晨，你不能这么惯着女儿们啊！这钱太多了，一人花三百万，五个女儿，那可就是一千五百万。林婉雪深吸一口气，对苏晨说道：“她知道苏晨喜欢她，也喜欢他们的女儿，但是她不想苏晨为女儿们花这么多的钱啊！这太多了。”苏晨拍了拍她的肩膀，笑着说道：“不多，你也有三百万的任务。”憨憨。小鱼，你们赶紧去吧。花钱其实也是一门艺术，只有学会了怎么花钱，以后才能更好的去赚钱。将来会有更多、更大笔的钱等着你们去花，所以从现在开始，先培养培养花钱的习惯。苏子涵想了想，然后点点头，这才拉着苏幼鱼走了。林婉雪满脸震惊的望向苏晨，苏晨，你你到底多有钱啊？苏晨宠溺的刮了刮他的小翘鼻，笑着说道：“还没结婚，你就这么的想当我的管家婆了？”我，林婉雪说不上话来了。然后她突然想到什么，诧异的望向苏晨，谨慎的问道。你现在是二品高级舞者，你该不会是加入了武馆或者家族，给他们当打手吧？我就不能自己有钱？嗯，你再这么小看你老公我，我明天让你下不了床。最后一句话是苏晨凑到林婉雪的耳朵边说的，立马他就如愿的看到林婉雪白皙的耳朵变得红透了，一吹即破，太好看了，亮晶晶的，没忍住他就亲了一口。林婉雪的小身板一个站立，立马拉住了苏晨，娇羞的说道：“别这样，到处都是人了，那你听我的话，去买东西，我就不当众亲你，你要是不答应的话，我就当众亲你。”亲到你接受为止啊！林婉雪傻眼了，我开始了，别别，我去，我去花钱。林婉雪都要被苏晨给欺负哭了，可怜巴巴的瞅着苏晨这个大坏蛋，竟然用这样的方式欺负他去花钱。吼吼吼！婉雪，你再这个样子看着我，我就改变主意，带你回车里了。苏晨低哑着声音说道。哦，林婉雪在苏晨带着玉色的目光的注视下，羞涩极了，转身牵着苏晨的大掌，就低着头往店铺那边走去。大坏蛋竟然要跟他去车里，太羞涩了。苏晨看着他听话的走了，走的时候还牵着他的手，他无奈的笑了笑。这个小妮子这辈子都别想逃出他的手掌心了。今天买完东西就回家，然后得把今天想了一天的事情给办了。想想，他就对未来的美好生活充满了期待。小妹的话，明天开始会早一些更新的。这些天实在是太忙了，来来回回的，望见谅。继续求推荐票和五星好评，帅哥哥，小妹爱你哦。第143章，林婉雪的小心机，买婚戒，盖章。看到琳琅满目的店铺，林婉雪有些脑壳大了，回头望向苏晨，求助的问道：“我们去哪里买东西？你说去哪里就去哪里。今天你做主。”到了商场里，主动权当然要交给老婆大人了，他就负责拧包、提购物袋。林婉雪有些为难，因为她已经有很多年没有逛过大商场了。以前去的最勤快的地方就是超市以及菜市场。这次来帝都之前，她也只是喊着殷欢欢陪她去步行街买了些衣服，做了头发，没来过这么高档的大商场。那去看看珠宝吧。她扫向四周，忽然看到了周大福三个字，她知道。那是卖金器的地方，警局里不少新人结婚买的三金都是在周大福店里买的。这会儿，他和苏晨手牵着手走在一块，而且苏晨还在跟苏妈妈的电话里称呼他为儿媳妇。他快速的悄悄的看了一眼苏晨，然后又收回目光，心里打着小算盘，等会儿就买三金、金手镯、金耳环、金项链，这样到时候结婚的时候就不用再买了。至于婚戒，现在很多人都喜欢戴钻戒，但是他觉得钻戒上的钻石，他又不会分辨，买回去就等于是个摆设，没有黄金来的实在。婚戒就买黄金戒指好了。他和苏晨一人一个婚戒，想想他就特别的兴奋，脚下的步伐也加快了。今天刚好是周大福的周年庆，在店门口不仅摆着大红色的气球扎成的拱门，还有各种结婚小玩偶，以及店面的顶部挂着大红喜庆的双喜喜字。一进到这里，就特别的有结婚的喜庆感觉。林婉雪很喜欢这种氛围。女导购看着林婉雪和苏晨手牵手走进来，立马就笑着迎了过来：“您好，请问两位是想看点什么呢？看一下金戒指、金手镯、金耳环。”金项链这些，林婉雪说道。说这话的时候，她用美眸里含着幸福的，快速的看了苏晨一眼，随后悄悄的窃喜。她在为他们的婚礼悄悄的做准备呢。好的，先生、女士，这边请。
女导购进了柜台，热情地带着苏晨和林婉雪去专门摆放三金的位置。苏晨揽着林婉雪，下巴搁在她的耳畔，低低的笑着说道：“婉雪，你想看我就光明正大的看，不用偷着看。再被他这样偷看几眼，他真的要忍不住当众吻她了啊！”林婉雪脸红心跳，赶紧看向别处，睫毛眨个不停，内心十分羞涩。没想到自己偷看苏晨，竟然被他给发现了。嘤嘤嘤！苏晨看着他的小脸泛红，低低的笑了，牵着他的小手来到柜台。小女人看的竟然是三金呢，看来是很想跟他结婚，步入婚姻殿堂了。哈哈，现在他和林婉雪孩子都有了，而且两人也互相喜欢对方，确实可以把结婚的事安排上日程。女导购给两人倒了一杯茶，让两人先看看款式，喜欢哪些。林婉雪负责看三金，苏晨负责一边喝茶一边看林婉雪。林婉雪的目光在哪个物件上多停留一秒钟，苏晨都会把那个物件给记在心里，准备等会儿全部买了。这个还有这个，这两个戒指拿出来看一下。林婉雪兴奋地点着玻璃台面上的戒指，说道：“女士真有眼光，这两款戒指是我们这里卖的最好的女士和男士的结婚戒指。”女导购戴着黑色手套，把两只金戒指拿出来，放在托盘上给林婉雪看。林婉雪拿起那个男士戒指，就转头望向苏晨，喜滋滋地说道：“左手伸过来一下。”苏晨笑着把左手伸过去，林婉雪就一手拿着他左手上的无名指，一手拿着男士款金戒指给他戴进去。这金戒指是活扣，可以把戒指的圈数调整成适合手指的大小。苏晨其实不太喜欢戴金器，不过看到林婉雪给他戴上金戒指后，那兴奋的小眼神，他拿起手来看无名指上的戒指，发现这戒指确实很合适，很漂亮，好看。黄金的颜色，在他眼里也不再是俗气的颜色，越看越好看。苏晨，你喜欢吗？喜欢，我们就买下这个。林婉雪特豪气地说道：“可以，这枚戒指设计的很新潮，雕刻有古文化里的龙纹，还有一个福字，很有设计感，一点都不落俗套，确实不错。”林婉雪见苏晨喜欢他，给他选的戒指，他眉眼间的笑意更浓了，因为他给他戴的位置可是无名指哦，那是夫妻戴戒指的位置。嘻嘻，以后苏晨戴上这个戒指，别的女人就会知道苏晨是有老婆的，他盖章了。他可真是个小机灵鬼呢！他欢喜的去看他选的那个戒指，准备套入手指里的时候，苏晨拿住了戒指，然后对女导购说道：“拿那只跟我这个戒指配对的女戒指。”“好的，先生。”女导购立马热情的把雕刻有古文化凤凰纹的戒指拿出来，在男戒客福字的位置，女戒这里嵌入的是一颗祖母绿的翡翠玉石，价格比男戒贵得多。男戒指标价是五千块，这女戒指则是五十万。这也是为什么刚才林婉雪看到这枚配对的戒指后，只看了一眼就不看了，然后转为看向其他女戒指的原因，太贵了。所以他选了另外一只戒指，没想到苏晨竟然让女导购把这只戒指拿出来了。他趁着导购去拿热水的功夫里，急急的小声的对苏晨说道：“这只女戒指太贵了，别买。这翡翠玉石里面的水分太多了，完全不值得买，还是买纯金的好，保值，还不用担心买到假的。你喜欢不是吗？”苏晨一边笑着给林婉雪戴这枚戒指，一边笑着说道：“啊，我没有，我不喜欢啊。我知道你喜欢，你忘记了，你要花三百万呢，一次买只五十万的戒指，等于一下子减轻了你花钱的很大的压力。”很划算的。林婉雪被苏晨这话说的有些绕绕的，好像也对。迷迷糊糊中，在苏晨的领导下，当他脑袋晕乎乎的从周大福的金店走出来的时候，他手里已经提满了周大福的购物袋。购物袋里不仅有那只价值50万、打完最低折扣还要40万的翡翠黄金戒指，还有两对龙凤呈祥的金手镯，一对龙凤吉祥的金耳环，五对日常佩戴金耳环，一套三连珠宝宝金项链，五条日常佩戴金项链，一套金凤冠，一套婚庆酒宝，一套手背链。一只男戒指等等金首饰，足足花了一百万。他震惊呆了，一口气竟然就花了一百万。刚走出金店，他就后悔的对苏晨小声的说道：“苏晨，我们是不是买的太多了？把那些不实用、不带的给退回去吧，要不然太浪费钱了。”苏晨宠溺的揽着他的肩膀，说道：“我觉得买的还少了点。要是过一年金价大涨，我们手里的这些金子可就很值钱了。钱不能只是放在银行里，还得理财投资下。你看，你买的这些金子。”你记用了，然后呢？他还会涨价，是不是觉得买的很划算？林婉雪被苏晨这么一说，还真觉得是这么个道理。可是这里就花了一百万啊，还是太多了呀！你现在不是想这一百万的事，而是要想接下来怎么花掉另外二百万的事。如果你不想想的话，也没关系，我正好想亲你了。来，让老公我好好的亲亲。啊！林婉雪立马娇羞的拧着购物袋跑了。周围都是人啊，苏晨要是真的当着这么多人的面亲他，他的脸皮得薄出血丝丝来。苏晨太坏了！嘤嘤嘤！第144章豪横的苏可心。苏晨笑着跟上林婉雪的小身影，这小女人真是害羞的可爱啊！生活真美好啊！恭送苏总，恭送苏总，恭送苏总！周大福店里所有的导购员全部一字排开站在门口，朝着苏晨和林婉雪离去的方向弯腰九十度致敬。其他名品店里的店员们纷纷走出来围观。我去，让周大福店里的销售这么卖力的恭送，这位苏总起码消费了五十万以上。是啊，今年金价贵的要死，一只小小的手镯都能买我们一个很好的包包了。大伙儿睁大眼睛了，等会儿这对夫妻来我们店里的话，大伙儿可一定要热情的服务，争取让他们在我们里买买买。是店长，这会儿正
。苏一诺震惊的说道：“他来百达翡丽店的时候，还好心虚的，都不敢直接去看那上百万的腕表。再看入门款十多万的，虽然说老爸给了他三百万的额度，但是他也不是乱花钱的，肯定要每分钱都花值得了。他苏一诺可不当冤大头。那位苏总是你爸爸。”负责给苏一诺介绍腕表的女导购震惊的问道。苏一诺酷酷的抬了抬下巴，说道：“是啊，我爸让我两个小时之内花掉三百万，我还没想好买什么。”女导购的眼睛立马一亮，对苏一诺的态度比之前恭敬多得多。弯腰九十度的对苏一诺说道：“苏小姐，这边请，请问你想买什么价位的腕表呢？我给你详细的介绍它的功能，绝对让你买到心仪的腕表。”苏一诺心里大喜，面上则是淡淡的说道：“那就看一看一百万的吧。”天哪，一百万的腕表，他这辈子都没想过他会戴这么名贵的腕表。一想到自己到时候带着上百万的腕表，然后单手开着老爸的法拉利拉法，周一的时候出现在学校里，绝对会把整条校园大道都给炸了。越想他就越兴奋，越是对未来充满了期待。有个豪横的老爸的日子，就是爽透透的呀、啊。苏可心这边，他没去包包店、手表店，而是进了 SKP 的超市 BHG。他兴奋地推着小推车进了这里的超市，因为他之前就常听班上本地的女孩子聊 SKP 里的 BHG， 说话的时候都是中英文夹杂着说，让他这个乡巴佬听不懂。当然，他也不会去插话题，就是默默地记下了 SKP、BHG 这些英文字母，然后回去查了一下，然后就震惊 ：SKP 竟然是整个龙国最顶端的奢侈品购物商场，是奢侈品商场的天花板，尤其是 SKP 里的 BHG 这个超市。里面卖的东西更是贵的惊人，一盒蘑菇就要 2,580 块，这可相当于他两个半月的生活费了。他以为自己这辈子都不可能逛这样奢侈的超市了，没想到今天有机会了。爸爸给了他300万的消费额度， 3 0 0万啊！他要在 B H G 这家超市里放开手脚的买买买，再也不用担心自己进来后一件东西都不敢拿，甚至连价格都没勇气看了。豪横的，仰着脖子踩在推车上冲进去，就跟逛家里周边的步步高超市一样，把所有的价格都除以100倍的看，就没有任何心理压力了。他刚把一盒之前同学说过的 2,580 块一盒的蘑菇拿到购物车里，忽然就听到了一记熟悉的声音传来：“苏可心。”苏可心闻声望过去，就看到同班女同学赵琳娜朝他走来。赵琳娜的身边还跟着一个他认识却不想见的人——林飞。苏可心，你怎么在这里？你们家有钱来这里买东西？林飞皱眉就走到苏可心的面前，然后看向苏可心的购物车，讥讽的说道：“苏可心，你拿的这盒可不是什么黑蘑菇，这可是黑松露，一盒 2,580 块，不是两块五毛八。”上次他太奶奶的事，让他心里更加的讨厌苏可心五姐妹，因为他太奶奶醒来后问救了他的人是谁，然后他没说苏雨桐，说自己当时跑去找 A A D 了，也没看到救他的人是谁。但是家里人找来了照片，是一个男人救了太奶奶，然后还找到视频，里面有苏雨桐的帮忙，有他的推卸责任。虽然太奶奶当时没说他，但是回家后他被他爸爸骂了个狗血淋头，说他堂堂清北大学医学院的学生，竟然连最简单的心肺复苏都没学会，家庭医生当场教也不敢上阵，半点都比不过人家苏雨桐。让他对苏雨桐更加的讨厌了，所以现在看到苏雨桐的同胞胎姐姐苏可心，他就开嘲讽了：“你眼瞎？我没眼瞎，我当然知道这是黑松露， 2 5 8 0块一盒，很贵吗？你买不起啊？那不好意思，这对我来说还真的就跟两块五毛八一样便宜呢。那我就来五盒吧，我家里人多，一盒不够吃。”说着，苏可心又拿了四盒放进了购物车里，然后抬头挑衅的看向满脸都被他气得扭曲的林飞，他笑了，哈哈，有钱的感觉可真是太爽了。他和林飞都是清北大学的，他是美术学院，林飞是医学院。但是都是林家人，所以从入校开始，林飞就时不时的来找他麻烦。他忍了林飞很多次了，因为那会儿的他家里确实很穷，妈妈跟家里的关系又不好，他不想闹得太大，让妈妈为难。现在嘛，爸爸有钱，还给了他三百万的消费额度，他怕他林飞个球哦。你瞧你嘚瑟的，你现在拿是拿，等会儿我看你敢不敢买单。林飞被气得脸色发紫的说道。苏可心眨了眨大大的眼睛，然后无奈的摊了摊手。这年代，说实话都没人相信了，反而装逼，别人才会信。林飞瞧苏可心这装逼的样子，不生气了，反而讥讽的笑了。好啊，你说你买得起，那我们就来打个赌。如果你购物车里的东西，等会儿到了收银台，你买不起了，你就大声在超市里喊三声，我苏可心是穷鬼，怎么样？如果我买得起呢？苏可心喜欢这个打赌，正发愁，突然有了三百万，不知道该怎么花的更爽。你林飞就送上门来跟我打赌玩。好啊，玩就玩。Who 怕 Who？ 你要是买得起，你说让我怎么样？林飞可不相信苏可心一个穷鬼能买得这里任何一件东西。苏可心笑着说道。这可是你说的，我的要求很简单，我赢了，你就录个视频发到朋友圈里，说对不起，苏可心姐姐，我错了，你真的是个小富婆。好，林飞想也没想的就同意了。第145章，女生告白苏晨，林婉雪霸气出场，然后就是苏可心拿了一盒990块的牙膏和牙刷组合，拿了七盒，每盒牙膏里的牙刷的颜色都是一样的，牙刷饼那里都是金黄色的，这金黄色的牙刷饼的表面是真的黄金，一根牙刷含有四七十五克的黄金粉末。这就是为什么要990块一盒牙膏和牙刷，真是富人们的专用品啊！ 2 2 8 0块一盒的蜂蜜，他也拿了七瓶。蜂蜜中的爱马仕了， 2 9万一瓶的路易十
，五瓶就是145万，够买你们那里一套房的首付了。你还真敢拿！等会儿一不小心撞碎了一瓶，看你怎么赔。苏可心愣了下，哦，才145万啊，那我再拿一瓶，买回去给爸爸和二姐喝。林飞，这里的东西也不咋地，走，结账去。说完，苏可心就推着购物车去收银台。听大姐说，爸爸喜欢喝酒，他才买了这么贵的酒的。其他的东西，买几样尝尝鲜就行。真的把这里所有的东西都买个遍，他还是舍不得的。不过买这些东西也价值上百万了，够装逼了。其余的钱还得去买包包和化妆品等等呢。林飞、乔苏可心还真是要去结账，脸上的表情从最开始的讥讽到渐渐的有些凝重。跟在他身边的小跟班赵琳娜说道：“他就是做做样子，他一个月的生活费才一千块钱，怎么可能买得这上百万的东西？你看他先装逼，装完逼，等会儿肯定就是把所有的东西都原封不动的放回去。”听着小跟班这话，林飞心里的那点疑虑打消了。当即就骄傲的像只开瓶的孔雀一样的跟了上去。只是让他没想到是苏可心真的在一件件的拿东西，让收银员扫。他心里再喊，苏可心疯了，特么的，这太丢他们林家的脸了！买不起装装样子就装装样子，非要让收银员去扫码，扫了码再不买的话，简直是丢脸丢到姥姥家去了。苏可心、林飞真的生气了。这里可是帝都顶级世家富豪们最喜欢来逛的超市了，因为其他的超市都是卖的平民东西，他们可不喜欢买。他们要买，当然是要买符合他们身份的进口的商品、有机的蔬菜。当地供应直销的水果等等精品的东西，所以这里时不时就会碰到熟人。女士，一共消费是177 579万，请问是刷卡还是付现？刷卡。说完后，苏可心就看到苏晨朝着他这边走来了，他欢喜的挥手，大声的喊道：“爸爸，这里！”他准备去结账的时候，就给苏晨发了消息和定位。苏晨宠溺的走过去，然后拿出银行卡递给了收银员。林飞死死盯着苏晨，这不就是那天救了他太奶奶的帅大叔吗？他竟然被苏可心给泡到了，而且。苏可心敢这么有底气的买177万的东西，是因为有这个帅大叔帮忙付款。他的目光瞬间望向收银 POS 机，就看到 POS 机刷卡后，在滴滴滴的打印，然后一下子就出来了一张刷卡凭证单。看着苏晨在上面帅气的签字，看着苏可心接过女收银员递过来的购物小票的兴奋样子，他额头上的太阳穴被气得突突直跳。苏可心真的买单了，虽然说是帅大叔帮忙刷卡的，但是赌约上，苏可心赢了。苏可心怎么钓到这个帅大叔的？帅大叔怎么会喜欢苏可心这样的女孩？不。当时他看到苏晨给他太奶奶做心肺复苏的视频的时候，就特别的崇拜苏晨，觉得苏晨简直是帅呆了，做了他不敢做的事，而且还真的救了他太奶奶，就等于救了他一样。因为如果当时他太奶奶真的因为抢救不及时去世的话，他肯定也会被家族里的人骂个半死的。他也私底下试图去找过苏晨的资料，但是都没找到，没想到竟然在这里碰上了。可是苏晨竟然被他最讨厌的女孩苏可心给泡到了，还给苏可心花那么多的钱，看向苏可心的眼神还那么的宠溺，还帮苏可心提购物袋。半点都不责备，苏可心乱花钱买了一堆东西，羡慕、嫉妒、恼怒，全部蜂拥而至，让他的大脑一下子失去了理智，冲动的跑到苏晨面前，就对苏晨说道：“这位先生，苏可心有的我都有，苏可心没有的我还有，你当我的男朋友怎么样？我可以让你少奋斗一百年。”苏可心震惊呆了，随后就愤怒的指着林飞骂道：“林飞，你作死啊！你要让我爸给你当男朋友，你想当小三？你问过我妈了吗？你问过你家里人了吗？就你也配跟我妈比？你只有被我妈一巴掌拍死的份！”林飞满脸震惊，什么？他是你爸？怎么可能啊？整个林家都知道苏可心无姐妹，没有爸爸。不对，没有爸爸，怎么来的苏可心无姐妹？可是苏可心他们的爸爸怎么会这么这么的年轻？比他爸爸年轻多了，帅气多了。他不相信，这么帅气又有钱还笑起来的时候，迷死人的大叔是苏可心的亲爸爸林飞。他确实是你小姑父。林婉雪这会儿走了过来，脸色十分严肃，身上四品武者的气势以他和苏晨还有苏可心为中心朝外释放。顿时，吓得周围的顾客们纷纷胆战心惊。林飞更是被吓得胆子都要跳出来了，满面苍白的，赶紧扶着旁边的置物架，才没有双腿发软的跪在地上。小小姑，他没想到竟然会在这里见到苏可心的妈妈林婉雪。林婉雪不是在中海吗？而且林婉雪竟然还亲口承认了苏晨是他的小姑父，也就是说，苏晨真的是苏可心的爸爸，是林婉雪的老公。第146章集体震惊，林婉雪有老公了！天哪，林飞被震惊呆了。之前林婉雪一直都不说孩子爸是谁的时候，家族里很多人都在猜测，对方肯定不是一个什么好人，很可能是凶狠之徒，又或者是丑到极致的，又或者是离异的老头等等。毕竟也就只有这样的男人带不出手啊！但是没想到孩子爸竟然是这么成熟、有魅力、高大帅气、威猛，还特有爱心的男人，他真的是震惊呆了。如果说苏晨只是苏可心的男朋友的话，那他还有足够的勇气去抢。但是现在苏晨是他小姑、林家曾经以及现在的天骄人物林婉雪的老公，他怂了，半点念头都不敢对苏晨有了。因为他知道林婉雪到底有多厉害，林婉雪真的是能一巴掌就拍死他的。想到这里，他浑身抖得厉害的，结巴的说道：“小小姑，我我错了，我真的不知道这是小姑父。我要是知道他是小姑父的话，给我一万个胆子，我也不敢说刚才那么放肆的话。瞧我这笨嘴巴。”
，一边说，林飞一边重重的扇打自己的嘴巴。不远处，很多认识林飞以及林婉雪的人纷纷惊呼：“天啊，林婉雪回帝都了，还带了五个女儿的亲爸爸！”这次，整个帝都的上流社会，要有无数为了林婉雪至今还未娶的男人的心都碎裂成一地了。这个月月底，就是林婉雪的爸爸林老的六十大寿，不知道林婉雪会不会带孩子爸出现？如果出现的话，估计到时候场面会很精彩。听着周边的话，林婉雪当即扫视全场。吓得那些正在讨论的人纷纷害怕的噤声。林婉雪在睨了一眼还在不停的打巴掌的林飞，然后拉着苏晨转身就走。苏可心慢一步朝林飞用眼神示意：“别忘记赌约。”哼哼。然后苏可心赶紧跟上自家爸妈的步伐，脸上洋溢着的全都是骄傲自信的笑容，每走一步都走出了大佬的气势，爽啊！有爸妈罩着的感觉简直是太爽了。他苏可心有爸爸了，不再是没爸爸的孩子了。走出 B H G 超市后，林婉雪让苏可心把小票给他看。妈，这个就不用看了吧。苏可心哪里敢把小票给自家妈妈看？嗯，给。苏可心把小票给林婉雪后，就立马跑到苏晨右手边，抱住苏晨的胳膊，藏在苏晨身后，缩着毛茸茸的小脑袋，悄悄地看林婉雪，生怕林婉雪揍他。林婉雪看到购物小票后，直接就瞪向苏可心：“苏可心，你竟然买 2,580 块一盒的黑蘑菇，还买了990块一盒的牙膏牙刷， 2 2 8 0块一盒的蜂蜜， 2 9九万一瓶的路易十三九，买了六瓶。”苏可心一边用手挡着脸，一边往苏晨身上挤。闭着一只眼睛，憨憨地笑着说道：“我这不是买来给大家尝个鲜吗？还有那酒是给爸爸买的。我听大姐说，爸爸喜欢喝酒，所以就给爸爸买了六瓶酒，孝敬爸爸的。”苏晨宠溺地揉了揉女儿的小脑袋，然后对林婉雪笑着说道：“婉雪，正好我也还没吃过 2,580 一盒的黑蘑菇，没用过990块一盒的牙膏牙刷，没喝过 2,280 块一盒的蜂蜜，也没喝过29万一瓶的路易十三。可心说的没错，到时候咱们回家尝个鲜。而且我赚那么多的钱，就是给你和女儿们花的。这钱越花越多的，他现在已经激活了消费返利卡。”这钱还真的是花的越多，赚的越多，哈哈。第147章，搞定岳父。爸爸，你对我太好了，亲一个萌萌。说着，苏可心就抱着苏晨的脖子，踮起脚，在苏晨的脸颊上亲了一口，然后喜滋滋的说道：“爸爸，那就麻烦你和妈妈帮我把这些东西放到车里去，我先去买包包了。”说完，苏可心拔腿飞速的跑了，生怕慢一点就被林婉雪给喊回来，没收掉他还剩下的120多万的消费额度。这丫头跑的倒是挺快的，林婉雪无奈的说道：“看来今天她是拦不住女儿们花钱的步伐了。”算了，既然苏晨都这么说了，他想苏晨心里肯定是有数的。而且现在见到了林飞，他想到了一个大事：和苏晨来到地下停车场，把东西放进后备箱后，他拉着苏晨进了车子的后排座，关上车门后，苏晨问道：“婉雪，你想跟我说的是不是林家的事？”他以前没见过林飞，不过在超市的时候，他听到那些人的讨论声了，知道林婉雪的父亲即将过六十大寿，林婉雪的父亲也就是他的老丈人，而他作为苏子涵五姐妹的亲爸爸，却因为当年不知道林婉雪怀孕的事，导致缺席了足足十九年。而在19年前，林婉雪未婚先孕，在当时的社会风气下，林婉雪肯定是顶着巨大的压力，甚至她自己也能想象得到为什么林家在帝都，而林婉雪却在中海。为什么林家是帝都六大豪门世家之一，拥有着巨大的财富？可是林婉雪却过得很清贫的原因，应该是在19年前，林婉雪因为怀孕的事跟家里闹掰了，所以林婉雪远离了家族所在的帝都，去了中海。想到这里，她就特别的心疼。林婉雪这么多年来，一个人在中海拉扯着五个女儿长大，却一直坚持单身，没有找任何男人帮忙。也没有跟家族妥协，一直在默默的等着他。想到这里，他就心疼不已，伸手把林婉雪拉到怀里，让她坐在他的腿上，温柔的抱着他。嗯，今天林飞见到我们，你的事，我爸爸肯定会知道。说到这里，林婉雪有些担心的抬头望向苏晨，丁，恭喜宿主面临选择，选择一，跟林婉雪说，放心，有我在，我会搞定岳父，奖励宿主三千万现金。选择二，跟林婉雪说，有我在，一切都不成问题，我不仅会搞定岳父，而且我还会让他认同我们俩的婚事，参加我们俩的婚礼，为我们俩的婚礼送上祝福。奖励宿主五道进阶升级卡一张，这两个选择虽然选择一的奖励确实很诱人，现在拿到三千万，刚好又在五倍消费返利卡时间之内，就等于花掉三千万后可以赚到一五个亿，等于是有一八个亿，一八亿可以在帝都买一栋超级豪华的独栋大别墅了，存在银行卡里，什么事情都不做，一年百分之五的年利率，一年就是九百万的利息，等于一个月七十五万的利息，等于一天二五万的利息，真的是躺着收钱了。但是他不想选这个，因为他这会儿。看到林婉雪为他们俩的事即将被岳父知道而担忧的表情，就特别的心疼，想要告诉他，他苏晨可以搞定一切。第148章，林婉雪要把名字写进苏晨的户口本，所以他当即便低头在林婉雪的额头上落下一个温柔的吻，然后柔声说道：“有我在，一切都不成问题。我不仅会搞定岳父，而且我还会让他认同我们俩的婚事，参加我们俩的婚礼，为我们俩的婚礼送上祝福。”丁，恭喜宿主做出选择，特奖励宿主五道进阶升级卡一张。请问宿主是否现在激活这张卡？激活。随着苏晨的话音落下，他感
。紧接着，他感觉到武道上的那道枷锁咔嚓一声，就仿佛断裂了，随即整个人如同新生了一般，浑身进入到了暖洋洋的状态，充满了生机、力量。这是恭喜宿主成为三品高级舞者。激活隐藏任务，只要完成刚才宿主对孩子妈林完雪所说的话，就奖励宿主大轮盘抽奖一次。这次选择竟然还有额外的隐藏任务，还没试过系统的大轮盘抽奖，不知道有什么。不过系统出品的东西必非凡品，而且这个隐藏任务也不算任务，因为他既然对林完雪说出了这番话，自然会把这件事给做到。男人一诺千金，这会儿林完雪十分诧异的望向苏晨，他都没来得及震惊苏晨对他说的这番直击他心灵的话，就发现苏晨竟然直接从二品高级舞者突破到了三品高级舞者。这突破速度简直是快的都不知道该怎么说，他从来没见过这种原地突破的，而且还一下子就突破了整整一个大等级，闻所未闻啊！苏晨，你你这……林婉雪震惊的望着苏晨问道。苏晨宠溺的搂着林婉雪说道：“这是老公的秘密，不可以说给外人听，只有你知道，所以你放心，你老公我说的话肯定会做到。”林婉雪此刻内心万分的震惊以及狂喜感动，她知道每个人都有秘密，尤其是一些天之骄子，更是有自己快速进阶的秘密。没想到苏晨为了让他相信他可以说服他爸爸，让他爸爸接受他，甚至让他爸爸来参加他们俩的婚礼，不惜在他面前暴露秘密，直接连续突破晋级到三品高级舞者。苏晨对他太信任了，他不管苏晨说的不仅搞定他爸爸，还会让他爸爸来参加他们的婚礼，以及对他们的婚礼送上祝福的事，最终能不能够办到，他现在心里迸发出了无穷的勇气。不管未来会遇到什么，他都会和苏晨一起携手度过。他激动的一把抱住苏晨，说道。老公，你放心，这个事我绝对不会说给第三个人听。我也相信你会做到你所说的。苏晨拉开林婉雪，低头看着她绝美的小脸，哑着声音问道：“你刚才喊我什么？”老公，林婉雪双手圈住苏晨的脖子，小脸喜滋滋的凑到他面前，软软的喊。苏晨在他面前已经自称过好几次老公了，他早就想喊他喊老公了。而且他不仅想喊他喊老公，他还想当他名正言顺的老婆，他还想把自己的名字写进他苏晨的户口本里，跟苏晨正正式式的成为一家人。第149章，让苏老师来检验下你的学习成果。再喊一声，苏晨听这两个字着魔了，太好听了，老公，老公，老公。林婉雪还想喊，下一秒，她的唇就被苏晨的唇给堵住了，她闭上了眼睛。两人因为刚才的交心，让这个吻不仅只有欲，还有感情，有苏晨对她的怜惜、心疼、宠爱，有林婉雪对她给予的信任的感动，以及多年的相思之情。阿尔法的后排座很宽大，按摩座椅可以直接放倒，然后拼成一张床，床的弹性十分不错，即使在上面做再剧烈的游戏，也可以完好的支撑。老公，我想在上面乖乖躺好。交给我，老公，下次好罚。叮叮，忽然，苏晨的手机响了。林婉雪害羞的抓过一个抱枕，挡住自己的脸。苏晨接了电话，因为这个电话是二女儿打来的。老爸，我买了一只一百万的百达翡丽的腕表，你过来帮我付款一下。爸爸这边有点急事要做，你把你的银行卡号发给爸爸，爸爸直接把钱打给你们。说完，苏晨就挂了电话，然后亲了一口林婉雪后，收到了苏一诺发来的银行卡号。他把三百万打给了苏一诺，然后又给大女儿苏子涵打去剩下的所有的钱。让他去分配，叮嘱一定要记得全部花光，因为他这边没三四个小时是完不成的，所以花钱的任务就全部交给五个女儿们了。他只负责和孩子妈玩游戏，处理好这些事情后，林婉雪凑了过去，咬着苏晨的肩膀，软软的撒娇说道：“老公，把手机关机吗？关机做什么？其实他已经把手机关机了，做这事肯定得关机啊，已经被打扰了一次，他可不想被打扰第二次。关机嘛，这会儿是诺诺打来电话，等会儿就是韩寒打来电话，然后还有雨桐、可心、小鱼。”他们一人打来一个电话，那人家都不用，好害羞哦。后面的话怎么说出来吗？最后转为一个娇羞的眼神，瞪了苏晨一眼。这可苏晨的心都给瞧得酥软一片了。拦腰就把他抱起来，低低的笑着说道：“看来你很迫不及待啊，逗你玩的我已经关机了，接下来就让我们好好的享受。你好坏哦，我要征服你，我要在上面霍霍谁让你骗我的。武力值没有老婆大人强，还真是有点小忧伤啊。你确定你会？”苏晨双手枕在后脑勺上，笑笑的看着他。当然，我可是做了很多笔记的。那今天全部体验一下你的笔记内容。真的，林婉雪美眸瞬间亮了起来的问道：“当然是真的，让苏老师来检验下你的学习成果。”林婉雪立马坐了起来。“那你等一下。”说着，她拿过手机，把手机的飞行模式关闭，然后就给大女儿发去指导消息：“我和你们爸爸有急事要去处理，你们先自己在商场里玩，别来停车场。车子开走了，等爸妈忙完就来接你们回家。”发完消息后，她就把自己的手机关机，然后扔掉手机，朝着苏晨狂野的喵叫了一声，随即就激动兴奋的朝着苏晨猛扑过去。第150章。想卷巨款跑路的苏子涵，苏子涵这边，他看到爸爸发来的消息，还有妈妈发来的消息，猛了一下子，自己的账户上多了 1,200 多万的巨款，他有种把这些钱全部存起来，一分不花的强烈冲动的想法，他的眼睛都绿了， 1 2 0 0多万啊，整整 1,200 多万啊，可以买多少菜、水果、衣服、鞋子了？大姐，爸爸说把钱打给你了，快来帮我刷下卡。苏可心跑来喊，还没有买一样东西的苏子涵，苏
，苏雨桐、苏幼瑜发消息。苏子涵刚想抱着手机卷着巨款跑出商场，只是还没跑出去，就被从四面八方急急跑过来的苏雨桐、苏幼瑜，还有苏一诺以及苏可心给团团围住了。大姐，老爸已经把三百万打给我了，我肯定是会花光的呀。你要是不把钱转给妹妹们的话，妹妹们心里会很不平衡的。苏一诺开口说道。苏幼瑜嗷嗷嗷的说道：“大姐，不要这样嘛，我都已经选好好多包包和配饰了，要是不买的话，太丢面子了啦。”苏雨桐不知道从哪里拿了一把手术刀，放在手里，用颈部慢条斯理的擦拭，一边擦拭一边说：“我前段时间刚学了人体骨骼图，听老师说，厉害的外科手术医生是可以杀猪的，在不破坏猪的任何骨骼的情况下，把肉皮一块块的剥离出来。”苏一诺浑身打了个寒战，默默的远离了苏雨桐，站到距离苏雨桐最远又能把苏子涵围住的位置。苏子涵脸上堆满笑容，又或者说道：“也不是不给你们花钱，一人十万块怎么样？剩下的存起来，这样我们就可以每个月都花十万块。”一直花两年都花不完呢，这样每个月都心情超好的，有没有觉得超级爽？不爽哦！二姐买了一百万的腕表，三姐买了二十九万一瓶的酒，呜、哦，我还没买东西呢。说好的三百万，我要去买我心爱的 Fendi 包包、范克雅宝的项链、卡地亚的全钻手镯、香奈儿的全套新款冬装。哦哦，我可以完成爸爸交给的任务的，你要相信我。是啊，大姐，爸爸交给我们的任务，你难道想违抗爸爸的话？那爸爸会不高兴的。苏可心赶紧附和道。苏雨桐拿起手术刀，在灯光下亮了一下，这刀我今天早上刚磨过。苏一诺打了一个哆嗦。对苏子涵劝说道：“大姐，别这么抠门啊！老爸给的任务，你再这么抠的话，老爸以后可就会重新考虑财政大权交给谁来管了。一百万，一人一百万，可以了吧？”苏子涵退步：“不行，爸爸给的消费额度，大姐你不可以私吞。”对，苏扒皮，你赶紧把钱打给我们，要不然我们就……哼哼哼！苏子涵见妹妹们真的要动手了，只好举手投降。行行，都给你们，我的三百万打到我这张卡上。苏幼鱼的眼睛都红了，呜、哦、呜。为了拿到三百万，他容易吗？刚才差点就要表演打滚了。苏子涵给苏幼鱼打了过去，收到了吧？收到了，大姐真好，大姐最漂亮了，爱你。大姐收到钱的苏幼鱼立马化身小甜妹，各种花样吹捧。我的一百二十三万。苏可心也把自己的银行卡放到苏子涵面前。苏子涵一边输入苏可心的银行卡号，一边在脑海里打着小算盘，然后说道：“你没有一百二十三万喽，你用了一百七十七，五百七十九万就只有幺二二，四百二十一万了，好吧，几千块钱也要跟他计较。大姐太坏了，嗷、哦、嗷、哦。”要是爸爸的话，肯定不会跟他计较的。哼哼，苏雨桐把手术刀放进了刀套里，却没把银行卡拿出来。雨桐，你的银行卡给我下，我把三百万打给你。”苏子涵说道。苏雨桐给了苏一诺一个眼神，苏一诺立马制服住苏子涵。苏雨桐直接拿走苏子涵的手机。苏子涵连忙喊道：“啊啊！苏一诺，你干什么？你放开我！”第151章，女儿们震惊。苏雨桐，你把我的手机还给我！你在看什么？没经过我的允许，不准看我的手机啊！你们，哎、啊、呀，太坏了！最后那点家底都要被他们给扒光了。苏雨桐点开苏子涵的银行短信，语气平淡如常的说道：“爸爸给你打了 1,222 421万，加上给一诺打的300万，以及可心花掉的177 579万，爸爸应该是准备给我们花 1,700 万，等于我们每人可以花340万。”苏一诺惊呼出声：“每人有340万！我去，我还有40万！大姐，你过分了！你竟然想偷偷的克扣我们的零花钱！”苏子涵无语凝噎：“为什么家里会有一个老四这样的精明丫头？她都已经快哄好四个妹妹了，只想留下爸爸多打的200万，存起来。”以备以后用，没想到竟然还是被苏雨桐给扒出来了，太坏了！一个个的都太精明了，为什么四妹的智商就不能跟二妹、五妹一样啊？最后，所有的钱都分了出去。苏子涵看着账户里躺着的 1,200 多万余额，到现在只有340多万，他肉痛，泪奔了，太败家了，真的太败家了！走，大姐，买东西去。又薅到40万消费额度的苏一诺心情大好，手挽手的带着苏子涵去买东西。不到半个小时，四姐妹就把每人的340万额度全部霍霍光了。只有苏子涵一件东西都没买，他实在是舍不得呀。那里有车，我们去看车吧。苏一诺忽然指着外面的车展说道。苏有余说道：“等一下，我们先把东西放到车里后再去看车吧，要不然带着这么多东西去看车太累了呀。”若无渣的他，要不是今天超级兴奋，他现在已经逛累了，要休息了。可以，苏可心支持。苏子涵有气无力的举手说道：“爸妈有急事出去了，车子也开走了，没在停车场。我累了，不想去看车了，我想找个地方坐下来吃点东西，休息下。车子没在停车场。”苏一诺拿出手机。狐疑的问道：“因为他看到手机里车子的定位就是还在停车场啊，他怕爸爸不会用这些智能产品，所以他就把家里两台车都连上了他的智能停车 app， 可以清楚的看到车子在哪里。”苏有余凑过去，他看得懂这个，惊讶的说道：“咦，车子就在停车场啊？可能爸妈忙完了，回来了。走走，先把东西放回车里，再去买吃的，然后去看车。”苏子涵也觉得应该是爸妈回来了，点头表示同意。于是乎，五姐妹朝着地下停车场走去，一边走一边兴奋的聊天，在聊今天买的。以及怂恿苏子涵赶紧想好要买的东西，距离爸爸定下的两个小时可就只有半个小时了。那是我们家的车吗？忽然，蹦跶在最前面的苏幼鱼
，地震了！苏一诺一脸严肃的惊呼出声：“小妹的话，小妹太穷了。”嗷嗷啊呜，又开了一本新书，这本书会一直日更六千字的。新书的名字震惊，四个校花女神成了我女儿。笔名：丘比特之笔心。各位帅哥哥们，可以来看下小妹的新书吗？两本书一起更新的，小妹为了柴米油盐钱，真的是拼了。嗷呜嗷呜，新书简介：人到中年，身家万亿的林佑。正觉得日复一日的富豪生活太枯燥乏味的时候，被美团女骑手撞了他价值一个亿的车，然后惊讶的发现，这个女骑手竟然是他的女儿，还是校花女神级别的。这样的女儿竟然不止一个，还有三个。于是乎，他开启了和校花女儿们温馨的日常生活。后来，女儿们集体震惊：“我的老爸竟然是大佬！”第152章，爸爸和妈妈再造小妹妹。说着，苏一诺就要朝着车子冲过去，只是他还没冲到车子面前，就被追上来的苏雨桐给拉住了。“你干什么？”苏一诺不悦道。如果你想被爸妈臭骂一顿的话，我不拦你。苏雨桐说着，放开了苏一诺的胳膊。苏子涵三姐妹也跟了过来，纷纷疑惑地望向苏雨桐，问道：“什么意思？四姐，你这话是什么意思？为什么二姐冲过去会被爸妈骂？”苏幼雨眨了眨纯真的眼睛，问道：“苏雨桐嘴角抽了抽，你这样纯真的望着我，我还真不好意思说啊。”最后，苏雨桐想了一个听起来比较能上得了语文课本的词语：“爸妈在给我们造小妹妹，所以你们确定要去打扰造小妹妹啊？造小妹妹。”苏子涵的小脸立马就红了，赶紧背过身。看也不敢再看车子那边，苏可心跟苏子涵一样的反应。苏一诺反应再迟钝，嘴角也狠狠的抽了抽，然后姐俩好的把胳膊大大咧咧的放到苏雨桐的肩膀上，坏笑着说道：“雨桐，哎，跟二姐好好的说说，你怎么知道这么多？该不会是你经常窝在宿舍里看那些带颜色的小说吧？”苏幼鱼还处于懵逼中，拉着大姐问：“大姐，造小妹妹是什么意思啊？二姐怎么在和四姐说带颜色的小说？那是什么？”苏子涵的小脸再度爆红，拉着苏幼鱼到一边，附耳悄咪咪的给他解释。听明白后的苏幼鱼的小脸瞬间爆红。抓着苏子涵的肩膀，藏着，左右扭动小身板，不敢见人了。嘤嘤嘤，原来爸爸妈妈在做羞羞的事。最后，他又悄咪咪的瞥了一眼他们家车子的方向，看到那剧烈的上下震动大场面后，又快速的害羞的赶紧收回视线。天哪，爸爸和妈妈也太猛了吧！直接就在停车场里，呀呀呀，好害羞啊！赶紧走，赶紧走，太羞涩了。他们怎么撞见了这样的画面啊？这可都是要捂眼睛的画面呢、啊。电视剧里看的男女主角亲亲，他都会脸红，赶紧捂住眼睛不敢看。苏子涵拉着苏幼鱼，还有苏可心，赶紧往商场里走。三只小的脸都爆红了，比涂抹了腮红还要好看。苏雨桐和苏一诺走在后面，两人的脸倒是都没红，非但没红，还在聊着让苏子涵他们不敢听的话题。雨桐，你还没跟二姐说呢，你怎么知道的？苏一诺追着问。苏雨桐看了一眼苏一诺的胸口，然后说道：“你才闭啊！”苏一诺捂住胸口，擦，你敢偷窥我的？我需要偷窥，明眼人看一眼就知道了。别忘记我的专业了，我连尸体都解剖过，我会不知道男人、女人的身体构造，我会不知道小孩是怎么来的。你还真以为小孩子是从妈妈的吱嘎窝里出来的，是捡来的，是凭空蹦出来的？苏一诺瞪大了双眼，话说他还真不知道小孩子是从哪里出来的。他隐隐有些兴奋地问道：“那是从哪里出来的？”初中没学生物，苏雨桐反问：“初中那堂生物课，大家都不敢听，好不？都用课本挡着脸，谁也不敢看，都戴着耳机听歌，听个啥子老师讲课？你快说，你快说。”我们到底是从哪里出来的？苏一诺对这个问题很好奇，他在想，他这么大怎么从妈妈的身体里出来？第153章帝都林家。苏雨桐拿出手机，然后找了一张产妇生产时候的动态图给苏一诺看。苏一诺仔细的看，随后满脸震惊：“哎、啊、呀，我们是五胞胎，肯定不是这个生产方式，我们是剖腹产，是从妈妈的肚脐眼那里剖开，然后抱出来的。”苏雨桐拿过手机，眉眼挂着笑意的说道。他可算是看到苏一诺惊叫的时候了，随手就拿手机抓拍了一张此刻苏一诺的照片，准备以后时不时的拿出来给苏一诺看看。苏晨和林婉雪这边，我刚才听到女儿们的声音了。林婉雪双手圈着苏晨的脖子，红唇微起的软声道：“没事，已经走了。”苏晨低低的笑着说道，他额头上的汗水一滴滴的打落在林婉雪的香肩上，会不会影响不好啊？那我们保守点。呀，你怎么休息了？你不是怕影响不好吗？我休息下。呀呀呀，不要休息啊！我看你精力还很旺盛，不怕影响不好了？苏晨低低的笑问道：“快点啦！”苏子涵他们这边重新回了商场后，苏幼鱼拉着苏子涵的胳膊说道：“大姐，我们去吃点东西吧，我有点饿了。”“可以，去哪里吃？”苏子涵拿出手机，准备打开美团看看。苏可心就指着门外蓝色的蒂芙尼的店面说道：“去吃蒂芙尼的糕点，女孩子很喜欢蒂芙尼，不仅是它的蓝色风格，还有它的首饰的设计感，都很喜欢。”苏可心今天就买了不少的蒂芙尼首饰。苏子涵点开美团里对这家店的点评，然后皱眉说道：“不去，他家的糕点就跟他家首饰一样。”没有半点性价比，而且不管是马卡龙还是小蛋糕都不好吃，还要好几百块一个，简直就跟抢钱没什么区别。这家怎么样？苏幼鱼拿出抖音视频放到苏子涵面前，解释道：“这是一家桃花小酒馆，不仅可以喝饮料，
，不用担心吃饭被冷到。苏子涵看了看美团里对这家店的评论，还不错，点了点头。苏一诺一听说这是小酒馆，就知道里面可以喝酒。当初《三生三世十里桃花》电视剧开播的时候，他们五姐妹都很喜欢看，他也喜欢看，喜欢里面的白浅坐在桃花树上喝酒的酷酷的样子，当即就特支持的说道：“走走，去这家店里吃。”一听就很有诗意。帝都 X C 区的一栋占地六万平方米的超大四合院建筑群大宅子里，其中一个院落的书房里，林飞正低着头在做报告。你说你看到了你小姑的老公？坐在书桌后面办公椅上的林峥沉声问道：“嗯，爸，他正是救了太奶奶的那位好人。”林飞说道：“是他，你的脸怎么肿了？今天又在外面惹事了？我这是不小心被蜜蜂蛰的。”林飞眼神躲躲闪闪，支支吾吾的回道。林峥起身绕过书桌，看了一眼低着头的林飞：“别以为我不知道你的那些小心思，以后不准再跟你小姑的女儿们起冲突。”在书房里好好的面壁思过到晚上七点，当年的事跟你小姑没关系，跟你说过多少次了，时也命也。你小姑一个人在中海带五个女儿，已经很辛苦了。好了，我去找你大爷爷了。你小姑回来这么大的事，你大爷爷得知道才行。这次希望他们父女俩之间的矛盾可以化解了。说着，林峥感叹了一声：“事情都过去十九年了，再大的矛盾应该也可以化解了。而且，大伯就林婉雪这么一个女儿，自从十九年前大伯跟林婉雪闹掰后，也没再要过孩子。这些年虽然他们这一脉过得很艰难，但是他知道大伯家。”过得也不好。第154章，坑姐的妹妹们。林飞耷拉下小脑袋，低低的哦了一声，心里却还是不服气的，因为他们这一房之所以落寞，得不到重视，都是因为当初押宝在林婉雪的父亲林开武的身上。但是因为19年前林婉雪的意外怀孕，发生了一系列的事情，林英健自然不会重用跟林开武关系亲近的林家人。他们家又本来就不是林家家主那一脉的嫡系，被疏远后，距离林家的权力中心就更远了。家族里什么脏活、累活、亏本的活。都交给他们家来打理，他们这一脉的人自然是怨气不止，因为原本可以跟着林开武一飞冲天的，却没想到最后落得成了林家垫底的存在。丁手机里进了新消息，他拿起来一看，是苏可心给他发来的消息。苏可心，赌约。林飞立马紧咬牙关，拿着手机的手也攥得紧紧的。凭什么苏可心有那么好的爸爸？凭什么苏可心的爸爸那么的宠溺他？而他却被自家爸爸罚面壁思过。自家爸爸不但不安慰他，而且也不给他出头，更是警告他。以后不准再跟苏可心他们作对，人比人真的是气死人啊！但是他也愿赌服输，这一次他不是输给了苏可心，而是输给了苏可心的爸爸。下一次他一定要赢回来。当即，林飞就录了自己的视频，发了朋友圈，内容是之前和苏可心打赌好的。对不起，苏可心姐姐，我错了，你真的是个小富婆。苏可心秒点赞，然后点评，赏你一个小红包。说完，苏可心还真给林飞发了个红包。林飞不想点的，但是手却不听话，看到红包就点了。擦，苏可心，你个小气鬼，一分钱的红包，你也好意思发？气死他了呀！竟然手欠的去领了苏可心一分钱的红包，苏可心肯定认为他是舔狗了。擦擦，他的形象彻底的崩了。不过想到苏可心的妈妈和大爷爷之间的矛盾，他又哼了哼声。你有爸爸又怎么样？大爷爷不会同意你们爸妈在一起的，而且大爷爷马上就会知道你们爸爸的事，指不定不用多久就会拆散你们爸妈。到时候我就可以再消想一下你爸爸了。如果我跟你们爸爸有缘，那我就是你们的二妈。你们要管我叫妈。越想，林飞就越兴奋，对未来也充满了期待。苏子涵这边，他们五姐妹吃完饭，准备买单。A A 制。苏子涵在姐妹群里发了群收款。大姐，你今天好漂亮，你的消费额都还没用呢，这顿算你请我们的吧？大姐，我没钱了，我都花光了。你看我这空空的口袋。大姐，我发现你今天的皮肤超白，身材超好，你最近是不是用了什么护肤品啊？大姐，我还有一块钱，转给你。苏子涵，他就知道自家这四个妹妹特别的不靠谱，没钱，特么的还把最贵的糕点都点了个遍，吃饱了还要嘴巴里塞一个，手里拿一个，他好心塞啊。您好，女士，一共消费一万块，请问刷卡还是付现？女服务员前来微笑收款。支付宝吧。苏子涵悠悠的扫了付款码，自己才吃了一百块钱的东西，其余的九千九百块全部都是四个妹妹吃的。苏一诺还点了好几瓶桃花酒，有没喝完的，还有没开封的，都被苏一诺给悄悄的藏进了购物袋里。别以为他没看见，一群坑姐的妹妹。第一百五十五章，同学震惊。苏晨的五胞胎女儿，个个都是角色。大姐，我吃饱了。我们去看车展吧，你还有339万的消费额度，我觉得你可以买一台小车子耶。苏幼鱼占了便宜，赶紧主动的来给苏子涵提购物袋，拍马屁。苏一诺震惊，他拿到300万额度的时候，怎么就没想到去买车？啊、苏子涵可以去买车，他实名嫉妒了。忽然，他想到苏子涵连驾照都还没考到，以及苏子涵路痴的属性，这车子买了，苏子涵一时半会也没办法开。苏子涵没办法开，那会便宜了谁呢？当然是他这个有驾照的威名神武的一诺大仙王了。咔咔。当即，他立马跑过去，主动的给苏子涵提购物袋，怂恿的说道：“大姐，我觉得小五说的没错，你去买一台车吧。车子可是大家伙买了一点都不吃亏的，而且车展上面的车子都比在 4S 店里的时候优惠力度更大呢。走走，买一台跑车去，太爽了！以后苏子涵的这台车就是他的座驾
，想想就特别的爽。苏雨桐打了个饱嗝，然后说道：“大姐，爸爸既然说让我们把钱花光，肯定是有他的想法的，你别跟爸爸对着干。”苏子涵想了想，确实觉得买车子比买其他东西要划算的多，毕竟车子这些属于大件物品，而且还可以载人，出行也会方便很多。而且以后他毕业了，出去工作也是需要车子的，现在确实可以先买了。行，就去买车。苏子涵拍板了。五姐妹纷纷兴奋地去看车，虽然家里已经有两台车了，但是不妨碍他们继续看车。能在帝都 SKP 外面的广场上搭建车展的最低档次，都是保时捷和玛莎拉蒂，更有法拉利、兰博基尼、宾利、劳斯莱斯等等顶尖豪车品牌。子涵，忽然一记女声传来，苏子涵望过去，就看到张曼文一脸欢喜地朝着他走来。看到张曼文，苏子涵也笑了，当即带着妹妹们走过去。子涵，张阿姨来看车呀？嗯，我准备选一台在三百多万的车子，我开。那选我们法拉利啊？走走。刚好阿姨这边有一台刚到的内部价格特别实惠的法拉利488带你们去看看。张曼文热情地说道。他没想到会在这里再次见到苏晨的女儿，更没想到小丫头一过来就是要买车，而且还是买300多万的车。而且苏晨也没跟在身边，看样子苏晨是很放心让女儿来选车啊。这么多年没见，他是真的对苏晨这个老同学震惊后又震惊。明天的同学聚会，看样子要十分精彩了。好啊，苏子涵也很喜欢法拉利，因为爸爸的超跑就是法拉利的，而且他也准备买一台小巧的车。跑车确实很适合他，到时候自己的车子跟爸爸的拉法摆在一起是父女款呢，很配的呢。想想他就很兴奋，很有购买欲。子涵，这四位是？张曼文的目光落到苏一诺他们四姐妹身上，看到苏一诺他们四姐妹的样子的时候，他心里已经隐隐有一个大胆且惊人的想法：难道这四个绝美少女就是苏晨五胞胎中的另外四个女儿？第156章五倍返利卡，九千万到账，兴奋！张阿姨，这是我同胞胎妹妹，这是我二妹苏一诺，三妹苏可欣，四妹苏雨桐。五妹苏幼鱼，苏子涵介绍道。张曼文满脸震惊，这竟然真的是苏晨的五胞胎中的另外四个女儿，这也太漂亮了！天哪，一个个都是天姿角色，女儿们都这么漂亮，那孩子妈的颜值肯定也超高。一诺、可心、雨桐、幼鱼，你们好，我是你们爸爸的同学张曼文，你们可以喊我喊张阿姨。张曼文热情的自我介绍道：“张阿姨好，张阿姨好，张阿姨好，张阿姨，带我们去看488吧。”苏一诺胆最大，也是最外向的孩子，直接就跟张曼文熟络了起来。因为他觉得那台488已经是他的了，哈哈。行，张阿姨带你们过去看，这是邀请证，你们五姐妹一人带一个，可以自由的出入车展，而且还可以去看其他不对外展示的豪车。张曼文热情把五个邀请证一一递给苏子涵五姐妹，外围车展所有人都可以来看，但是像这些顶级豪车品牌的顶尖车辆的内围车展，则是需要邀请证才能进去看的，这邀请证还是有门槛的，需要家庭的资产达到一个亿才有资格拿到。虽然苏晨没在他面前展示过一个亿的财富，但是苏晨能随手全款买下 2,280 万的拉法，又成为这次全国赛车大赛的无冕之王。各路顶级豪车争相找苏晨代言，苏晨却拒绝了。面对这么顶级的代言都不动心的苏晨，他不知道他的身价到底有多少，但是肯定超过一个亿了。所以完全不用验资，他直接就把邀请证发给苏子涵他们了。别人问起的话，他也有足够的理由回。这么好，走走，看法拉利488去喽。苏一诺高兴的带上邀请证。就拉着姐妹们跟着张曼文去法拉利的车展专场。一个小时后，苏晨的脑海里响起系统的声音：丁，恭喜宿主在消费返利卡的时间内，总计消费 1,800 万，百分之五百返利，一共是 9,000 万，已经打入宿主的银行卡，请宿主查阅，资金来源安全。苏子涵最后买了一台法拉利488原本是320万的全球唯一内部价就能拿下，但是在苏一诺的怂恿下，又购买了很多的配置，比如车漆的颜色、车轱辘的款式、真皮座椅的颜色等等。苏一诺就像是知道他有多少钱一样。把他的钱全部花了个精光， 3 3 9万，真的是花的一毛钱都没剩下。所以苏晨的 1,800 万在消费返利的三个小时之内全部花光， 1 8 0 0万全部可以 500% 的返利，共计返利 9,000 万。苏晨听到系统这声音，兴奋了，哈哈，五个女儿都很棒，把他交代下去的任务完成的漂漂亮亮的。好，等会儿爸爸大大的有赏。老公，你怎么突然这么兴奋啊？林婉雪抓着枕头想回头去看苏晨，但是他还没看到苏晨，小脑袋就被晃荡了回去。苏晨这也太兴奋了。他突然想到了什么？第157章， 2 0万一晚的总统套房，住更好的施展空间，赚钱了当然高兴。饿了不？饿了的话，我带去吃东西。苏晨爽朗的笑着问道：“好啊。”他后悔自己之前说过的话了，说要把做的笔记都实验一次。然后他这会儿双腿已经发抖了，所以当苏晨这么提议的时候，他立马下台阶。苏晨抱着他，好好的感受了彼此后，抱着他一起躺下，享受夫妻间的温存。他拨开他额角都湿透了的黑发，心疼的说道：“还是先带你去一趟酒店，洗个澡，我们再去吃饭。”然后接女儿们，怎么样？那可以让他们把饭菜送到酒店房间吗？因为他感觉自己的腿还在发抖，估计走路都成问题了。想到这里，他娇俏的瞪了始作俑者苏晨一眼。苏晨被他这眼神瞪得危险的说道：“再这样看，老公，那我们就还得再玩会儿游戏了
。林完雪感觉到自己被顶住了，他赶紧收回视线，小脸红扑扑的。苏晨瞧着他怕了的样子，特有大男子主义的笑了笑，然后把下巴搁在他披散的黑发上，柔声说道：“那我现在去开车，你在这里休息会儿。等到了酒店，我抱你下去，到时候让他们把饭菜送到房间里来。等你休息好了，我们再去接女儿们，怎么样？那再抱一会儿。”林完雪转过身，抱着苏晨，小腿还架在他的大腿上。找了个舒服的姿势，弓着小腰。行，他也想一直抱着怀里的小女人，哪里也不想去。不过他看得出来，他已经力竭了，而且两人还没吃中饭，他该饿了，所以得带他去吃点东西才行。抱了一会儿，他就去开车了。酒店订的是距离 SKP 最近的豪华酒店——怡亨酒店的总统套房，一晚二十万。如果是以前一晚二十万的顶级总统套房，他也就只能想一想。如今存款已经高达九千万的他，完全可以毫无压力的住，有钱的感觉就是爽啊。从他的车辆抵达怡亨酒店所在的乔福芳草地的地下停车场开始，就有专业女管家穿着艺术气息浓厚的管家制服在那里恭候，然后乘坐唯一的直达总统套房的专用电梯直达总统套房。全程，苏晨都是抱着林婉雪的，林婉雪害羞的把脸藏在苏晨的怀里，哪儿也不敢看，都不知道苏晨带他来的是什么酒店。直到进了酒店，关上房门后，林婉雪才敢抬头看向四周，然后看着超级大的客厅。以及放满了一看就知道价值不菲的艺术收藏品的博古架，以及墙上挂着的艺术家的真迹，以及巨大弹古筝的雕塑作品，看得他眼花缭乱，红艳艳的唇震惊的微微掀开。老公，这是我们住的酒店，在他的理解里，居住一下、洗个澡、休息下的酒店，应该是那种七天连锁酒店，窄小的房间，大白床，然后墙上还挂个电视机，而这,这简直是太奢豪了，完全颠覆了他的概念。嗯，喜欢吗？一边说话，苏晨一边笑着抱着他，来到三百多平方米的空中花园。空中花园是钢筋三角屋顶，屋顶盖有透明玻璃，未来科技感十足，真不愧是二十万一晚的总统套房。这钱值了，还只是站在这里就是一种视觉享受。有钱人的生活真他妈的爽啊！哇哇！林婉雪一直处于震惊状态。这里还有个这么大的空中花园，老公，这酒店一晚得多少钱啊？肯定超级贵。他可还从来没住过这么好的酒店，二十万一晚，价格还可以。苏晨抱着林婉雪，落坐在空中花园里的沙发上。今天刚好出晴，有太阳。冬日里，阳光透过顶部的阳光玻璃顶，温柔的洒落在他们身上。浑身感觉到暖洋洋的，一个字，舒服。林婉雪震惊的望向苏晨，什么？二十万一晚？那今晚我们就住在这里，不走了。本来他还只想在酒店里休息几个小时就回去的，现在，好家伙，一晚上二十万，住几个小时就走，太吃亏了，必须把这一晚住满了。苏晨敞开胳膊的，靠在柔软的真皮沙发上，笑着说道：“行，这里的空间很大，比车里大多了，在这里我们有更好的施展空间。房间里大床、浴室、空中花园，这里客厅、唱歌房、宽大的餐厅、宽大的书房。”苏晨每说出一个位置，林婉雪的小脸就红一分，最后红的晶莹剔透，要滴血了。娇软道：“讨厌了，你好坏哦，这不是你想的场景吗？”苏晨低低的笑道：“嘤嘤嘤。”第158章，爸妈住酒店了，得给爸爸买点肾宝。总统套房里全房都有暖气，所以即使坐在这空中花园这里也不冷。苏晨去拿了一床被子过来，让林婉雪躺在这里休息，然后他点餐，给大女儿苏子涵打电话。爸爸，苏子涵接了电话后，兴奋的喊道：“喊完后，他又想到。”之前他们五姐妹在地下停车场看到的那一幕，小脸红了红，声音也变小了。爸爸，你和妈妈办完事情了吗？他已经买好车了，随时都可以回家了。嗯，今晚我们不回家，住酒店。你们现在逛累了吗？需要休息吗？苏晨关心的问道。苏幼鱼他们都是凑在苏子涵这边听的，一听到苏晨这话，三个少女都齐刷刷的想歪了。爸妈竟然住到酒店里去了。苏可心连忙用口型对苏子涵说：“不要去，不要打扰爸爸妈妈。”苏子涵赶紧说道：“爸爸，我们还没逛累。天啊！”爸爸妈妈的感情也太好了啊！已经从停车场转战到酒店去了。苏晨大概知道女儿们的意思，他笑着问道：“吃中饭了吗？”“吃了的。”“爸爸，你们买了不少的东西，先过来一趟酒店，把东西放好，到时候再去逛街也不迟。”“酒店距离 SKP 挺近的。”“哦，可以吗？”“提着大包小包的逛街，确实太累了。”“当然可以，爸爸安排司机来接你们。等会儿把司机的电话号码发到你的微信上，他把车开到后会打你的电话。”这套总统套房里只有一张大床，女儿们没办法住在这里，所以苏晨准备等女儿们来后，让他们自己去选总统套房。因为每间总统套房的风格是不一样的，他们可以选一套他们喜欢的风格来住。好的，爸爸。挂了电话后，苏子涵就收到了苏晨发来的电话号码。苏幼鱼害羞的说道：“大姐，我们现在过去爸妈那边，真的好吗？我们放下东西就走。”苏子涵是这么想的，虽然他也很想休息了，但是他也不好意思打扰爸爸妈妈呀。都说新婚小夫妻一日不见如隔三秋，自家爸妈足足十九年没见，这一见面还不是天雷勾动地火，炸炸炸！他在想要不要给爸爸买瓶补肾的肾宝。因为妈妈现在可正是三十多岁，如狼似虎的年纪。爸爸今年也三十七岁了，会不会扛不住妈妈的需求啊？如此一想，他就对苏可心说道：“可心，我去买点东西，你们在这里先等着。大姐，你去买什么？没买什么，就是一点东西。”
。说完，苏子涵就跑了。苏一诺这会儿正坐在车里爱不释手的摸方向盘，他对苏可心说道：“可心，等会儿你和大姐还有小鱼一起坐酒店的车过去，我和老四开车过去。”副驾驶座上此时正坐着同样这里摸摸那里看看的苏雨桐，两姐妹是已经把这台车划归在自己的范围内了，因为开车是需要驾照的。两人都认为苏子涵拿到驾照起码要一年的时间。苏雨桐昨晚就让苏晨给他报了驾校，等着周末过完，他就开始练车了。他想，以他的聪明才智，他可以一个月内拿到驾照，不管怎么操作，他都要在过年之前拿到驾照。到时候开车回家去参加同学聚会，面儿简直是足足的。想想他就特兴奋，开口说道：“一诺，我们先去溜一下弯，等会儿让大姐给我们发酒店的位置，我们过去就行。五姐妹今天买的东西都放在车头的行李箱里了。”这会儿站在车外的苏幼鱼和苏可心手里只是提着新买的包包以及佩戴着新买的首饰。那二姐，你开车慢点，小心点，这车是大姐的哦，别剐蹭到车了呀。苏幼鱼叮嘱道。苏一诺戴上墨镜，酷酷的对苏幼鱼比划了一个 OK 的手势，然后准备关上顶棚。苏雨桐阻止道。开着顶棚，你不怕冷？他上次被冻得浑身发抖后，再也不想大冬天的开顶棚开车了。冷吗？苏雨桐反问。苏一诺嘴角抽了抽。你行，看来今天又要被冻成筛子了。苏子涵很快买好了东西，放在他今天提的帆布包里。刚好司机打来了电话。当他带着苏可心和苏有余来到 SKP 大门口，看到来接他们的车的时候，他们三姐妹集体愣住了。这是劳斯莱斯，今天他们在车展上看到过的，而且还被苏一诺普及了知识，认出了这是劳斯莱斯幻影，起码七百万起步。他们惊叹的不是这车。而是爸妈到底住了多好的酒店啊！来接他们的酒店的车，竟然是700多万的劳斯莱斯幻影。三姐妹是坐过苏晨价值 2,280 万的法拉利拉法的，而且苏子涵也刚买了一台法拉利488所以他们只在内心惊叹，然后纷纷淡定的上了车。到了车里后，三姐妹也没多说话，因为这是在外面，肯定得给自家爸爸正面啊。虽然说车子的驾驶室和后排座是有挡板隔音的，但是他们三姐妹还是端着架子没说话。这会儿，苏子涵的手机响了，是苏雨桐发来的微信消息：“苏雨桐，大姐。”酒店位置发给我下，苏子涵，怡亨酒店。苏雨桐，这可是五星级酒店。苏雨桐，对了，爸爸有钱，给我们的零花钱都是上百万的，住的酒店肯定是五星级的。苏子涵，他现在还没缓过劲来，他们的生活水平呈飙升直线的上升。美人群里，苏幼鱼已经拍了车子里的星空顶，发到了群里。苏幼鱼 ，add 苏一诺，二姐，这台车是劳斯莱斯幻影吗？苏一诺这会儿刚好在十字路口等绿灯，拿过手机一看，好家伙，接他们的车是劳斯莱斯幻影。苏一诺惊呼。住的是五星级酒店，苏雨桐说道：“五星级酒店也没有用劳斯莱斯幻影来接送的服务啊？难道老爸订的房子是？”两姐妹顿时互相看向对方。总统套房，两姐妹异口同声的说道：“我丢，早知道老爸订的是总统套房，我还留个屁的车啊！我这辈子还没住过总统套房呢。”怡亨酒店的总统套房二十万一晚。苏雨桐看着手机上刚搜到的消息说道：“苏一诺猴急了，我丢，我们现在这条路跟怡亨酒店是相反的方向，让我看一下导航。我去，我们去怡亨酒店的路堵成狗了，一路飘红到酒店。”至少要40分钟，我关顶棚了。这次苏一诺不管苏雨桐的想法了，直接把顶棚给关了，然后用冻得发抖的手在屏幕上打字：“是幻影。”嗯，我们再溜会儿车就去酒店。虽然他恨不得现在立马飞奔到酒店，但是面儿不能丢啊。这下好了，又被苏子涵、苏可心、苏有余三人抢了先机，去看总统套房了。我苏一诺怎么每次都选错呀、啊？为什么要开跑车？为什么不乖乖的等着坐老爸安排的车？这下好了，苦逼的他。第159章丈母娘的来电。此刻。林家另外一处大四合院里，一位五十多岁保养的雍容华贵的妇人正在打电话。她惊喜地说道：“真的，确定？你确定看到了？好，好，我现在就给我外孙女发视频过去问问情况。他们找到了爸爸，这可、个、太好了。这个妇人正是林婉雪的亲妈林子涵，他们的亲姥姥陆碧云。陆碧云此刻笑得合不拢嘴，挂了电话后，立刻就给大外孙女苏子涵打去了视频电话。苏子涵这会儿还坐在车里，看到姥姥打来的视频电话，她愣了一下，然后立刻跟两个妹妹说：‘姥姥打视频电话来了，大姐。’”你接吧，今天林飞看到爸爸了，估计姥姥和姥爷都知道爸爸和妈妈在一起的事了。苏可心凝眉说道。苏幼鱼一听到姥爷这个名字，立马就满脸担忧了起来。姥爷知道爸爸的事的话，会不会阻拦爸爸妈妈在一起啊？苏子涵握紧了手机，目光坚定地说道：“我是不会让任何人拆散爸爸妈妈的。”说着，苏子涵就接了电话。看到视频那端的陆碧云，她甜甜地喊道：“姥姥，您又变漂亮了。”姥姥，苏可心也凑过来喊。苏幼鱼也是：“姥姥，您真是越活越年轻啊！不知道的人还以为您是妈妈的姐姐呢。”陆碧云笑着说道。你们三姐妹的嘴巴是越来越甜了。咦，诺诺和雨桐呢？姥姥他们俩没跟我们在一起。苏子涵解释道。陆碧云点点头，然后笑着慈祥地问道：“这周末你们准备去哪里玩呢？”姥姥回地多了，来姥姥家玩怎么样？暑假的时候，他就去沙漠那边旅游了。最近刚回来，本来在外孙女们考入帝都的时候，他就应该回来给外孙女们庆祝的。但是奈何家里的老头子不准他回来
。老头子也没跟五个外孙女们说过一句话，不过他知道，老头子还是很关心女儿和外孙女的，时不时的就会偷偷的用他的手机给外孙女们发红包，也不敢发太多，就发个一两千块，然后又把发红包的消息给删掉，以为他不知道，他不会查账的吗？不会去看账单的吗？不过他每次也不点破，让他认为他没发现，继续悄悄的玩这样的小把戏。这次女儿都调职到帝都了，五个外孙女也都在帝都上大学。最最重要的是，女儿找到女婿了，女儿家一家团圆了。她觉得当年的事也该画上一个完美的句号了。总是这么隔空聊天，不见面的，她也想女儿和外孙女们想得紧。苏子涵听到姥姥的邀请，有些不好意思的说道：“姥姥，今天我们在逛街，明天要去参加一个聚会，爸爸的同学聚会。哦，去参加聚会，去哪里参加啊？”陆碧云知道外孙女们不会过来家里的，因为家里有尊魔神老头子。这个我暂时还不知道，他确实还不知道。苏晨还没告诉他。陆碧云觉得这有意思了，看来不是去参加外孙女们自己的聚会。是去参加女儿的，还是女婿的？他转了话题，问道：“妈妈在身边吗？”“没有。”“姥姥刚得到消息，你们妈妈调职来帝都了。”外孙们不主动说起女婿的事，那他就只好主动的提了。“呃，调职过来的吗？”“我们不知道啊。”“是啊，妈妈是调职过来的吗？”“那也太好了。”钟海肯放他过来帝都。苏幼鱼惊喜的问道：“如果妈妈调职来帝都的话，那就不是玩一个周末就回去了，而是会一直一直的住在帝都。以现在爸妈的关系，那爸爸和妈妈就可以一直住在一起了。他们一家七口也可以一直一直的住在一起，不用分开住了。想想。”他就觉得超级棒，陆碧云慈祥地笑着说道：“是的，这一点姥姥已经找人确定了，调的岗位正好是你们大学所在的街道办的警司局。哇塞，太好了！妈妈都没跟我们说呢，看来妈妈是要给我们一个惊喜。等会儿我问下妈妈。”苏子涵和苏幼鱼还有苏可心都很高兴地说话。陆碧云笑着问道：“你们现在坐车是要去见妈妈吗？”“嗯，是的。”姥姥，可心，今天姥姥听说林飞跟你起了冲突，还听说林飞在朋友圈里说你是小富婆。陆碧云在想，这会儿外孙女们去见女儿。应该也是去见女婿，而且从他这边的视角来看，外孙们坐的车子是劳斯莱斯，隐约还可以看到星空顶。这是劳斯莱斯幻影，好家伙！以他女儿现在的工资，是绝对买不起这样昂贵的车的。看来是女婿安排的。想到刚刚闺蜜跟他说的，女婿在 SKP 的超市里大方的给可心刷了177万的卡，然后林飞误以为女婿是外孙女的男朋友的时候，想要抢女婿，然后女儿霸气到场，公开说女婿是林飞的小姑父，外加女婿之前在路上救了晕倒的二婶。虽然他还没见到女婿，但是。不管是从人品上，还是从财力上，以及外形上来看，女婿都十分的让他这个丈母娘满意。至于十九年前的事情，他也知道真实情况，知道那跟女婿没关系，不是女婿的错。女婿当时估计都不知道自己让他女儿怀孕了，而自己女儿也倔，怀孕后既不肯说出女婿的名字，也不去找女婿一起养孩子。还好，兜兜转转十九年过去了，女婿和女儿终于还是有情人终成眷属，走到了一块。大喜，大喜！第160章，老丈人知道苏晨和林婉雪在一块了。苏可心对苏子涵吐了吐舌头，然后回陆碧云道：“姥姥，其实也没起什么冲突，就是我和林飞打了个赌，然后林飞输了，所以他才在朋友圈说我是小富婆的。你们现在是去见你们爸爸吗？已经问到这个地步了，所以陆碧云干脆就直接问出来了。”苏子涵三姐妹齐刷刷的看向对方，最后苏可心和苏幼鱼一起看向苏子涵，意思是让苏子涵来拿主意。苏子涵想了想，然后对陆碧云说道：“是的，姥姥，姥姥既然已经知道可心和林飞的事，那肯定知道爸爸的事了。姥姥打来的这个电话，应该就是。”和爸爸有关的，姥姥，爸爸对我们很好，给我们买了很多的东西。是的，姥姥，爸爸做的饭菜超级好吃，他会做我们五姐妹都喜欢吃的菜。苏有余说道。苏可心说道。爸爸很厉害，他还给小鱼解过好几次围呢。嗯嗯，是的，爸爸就是小鱼的 Superman。苏有余激动的说道。三姐妹都想在姥姥面前多说点苏晨的好话，让姥姥对苏晨的印象好好的。陆碧云听三姐妹都在说苏晨的好话，她来了兴趣，问道：“跟姥姥说说你们爸爸的事。”她这句话刚说完，忽然房门就被推开了，然后一记严肃的嗓音传来。你在跟谁打电话？苏子涵三人一听这话，就知道是老爷的声音，吓得三只小都缩到了一起，赶紧点了挂断视频的电话。对于老爷的畏惧，三只小都是从小就有的，因为老爷真的太、太、太吓人了。五姐妹其实在现实里见过老爷一次，那次老爷不知道怎么回事，来到了他们的高中，然后隔得远远的，老爷就黑着一张脸，看到他们就朝着他们背着手走来，那黑脸以及那杀伐的步伐，还有那凌厉的眼神，吓得他们五姐妹立马转头就跑，后来就再也没见过老爷了。但是老爷的声音，他们偶尔会在跟姥姥打视频电话的时候听到，每次听到都会吓到他们。已经形成条件反射了，听到老爷的声音就急忙挂电话。陆碧云看着被挂断的电话，当即就对走进来的林开武生气的戳着手机骂道：“你说你进来就进来吗？干嘛要用那么严肃的声音说话？搞得我好像是在做什么坏事一样。你瞧瞧，外孙女们都被你吓得，直接把视频给关掉了。”林开武这么大一个人，被陆碧云指着骂，就差点揪着他的耳朵骂了。但是，一听到骂他的原因，他又耸了耸肩膀，说道：“我怎么知道？”你在跟外孙女打电话？你跟外孙女打电话为什么要关门？他们
：“老婆，你喝茶，解解气。我们都老夫老妻了，你有什么跟我好生气的？快跟我说说，外孙女们在哪里玩？”陆碧云喝了一口茶，然后又瞪了林开武一眼：“告诉你，你能去？你真知道他们在哪里？”林开武又站起来，给陆碧云捏肩膀，那殷勤的样子，陆碧云差点没忍住笑了。但是他还是绷着脸，因为重点事情他还没提呢。我当然知道，而且我还知道他们现在要去见女儿以及女婿。女婿两个字刚落音，给他捏肩膀的手突然就顿住了。女婿，他终于肯找别的男人了。什么叫做他？那是我们的女儿。陆碧云白了林开武一眼，然后继续说：“女婿是子涵他们的亲爸，不是别的男人。”林开武刚刚已经转为晴天的脸，立马就变成了乌云密布，一巴掌重重的拍在茶桌上，怒道：“他还敢来找林婉雪，还敢见我的外孙女？我去找一块板砖，气死老子我了！”说着，林开武就要去找板砖，陆碧云也没拦着他，只是悠悠的说道：“你要是敢对我女婿动手，以后你就一个人过，我搬过去跟女儿和女婿还有外孙女过。”你当年这个混小子做过的事，你这么快就忘记了？林开武怒哼：“当年的事跟人家苏晨一点关系都没有。说起来，他还救了咱们家的婉雪呢。这些事情你不是已经查清楚了吗？干嘛还总是老揪着不放？难道你真的打算这辈子都不跟女儿见面了？”林开武怒哼一声，转身就进了旁边的书房，并且把书房的门关得砰砰响。陆碧云见林开武没出去。只是进了书房，他哼了一声，跟我斗。这次我不怕你了，老娘！我为了女儿和女婿，还有外孙女的幸福，我豁出去了。陆碧云颤抖着手，连续喝了两口水，压压惊。扣扣，房门响了。陆碧云走出去，开了大门。大伯母，来的人正是林飞的爸爸林峥。林峥，你来了，先进来吧。陆碧云让林峥先进屋子。林峥望向四周，没看到林开武，他问道：“大伯母，大伯在家吗？我有些话想和他说。”陆碧云朝着紧闭的书房抬了抬下巴，正在房间里生气呢。你来找你大伯，是因为玩雪的事吧？嗯，林飞说他看到苏晨了，今晚在大伯母家吃饭吧。说着，陆碧云敲开书房的门，就看到背对着他的林开武。他也没喊林开武，转头直接对林峥说道：“你大伯在里面，你有事进去跟他聊。大伯母去做晚饭，今晚留下来吃饭。”行，大伯母你去忙，我进去和大伯说说话。林峥点头。第161章，林婉雪这些年的不公。林峥走进去后，林开武就冷冷的说道：“如果是为了我家那个逆女的事情，你就不开口了。”大伯，我过来确实是为了婉雪堂妹的事，不过我不是劝说您和婉雪堂妹和解的，我只是有些生气，林英健那边的人对婉雪堂妹做的事，我为婉雪堂妹打抱不平啊！这些事情我已经忍了很久了，一直都不敢跟您说，现在您回帝都了，我特意来跟您报告一下。听到这话，林开武才转过了椅子，看向林峥，拉着一张臭脸问道：“林英健那边的人做了什么？”悄悄地藏在大门外偷听的陆碧云听到这话，立马就勾唇笑了，还说不关心女儿。这不，一听到女儿遭到不公，立马就上心了。看来林峥来的还真是时候，说话也很有水准。这个大侄子不错。陆碧云笑了笑，就去了厨房，开始准备今晚的晚饭。书房里，林峥还在跟林开武说，自打18年前林开武从少将的位置退下来，然后被林英健夺走林家话语权的后，林婉雪的日子就很不好过。这18年来，林婉雪在中海警界一直都很拼，被称为拼命三娘。林婉雪的等级也一提升再提升，已经成为中海警界的头号精英。表面上看着林婉雪所做的跟她所获得的是成正比的，但是实际上。却不是这样。林峥开始一一例举，比如同样的人跟林婉雪一起做一样难度的任务，林婉雪拿到的奖励只有十分之一。比如最危险的任务，钟海那边头一个想到的就是让林婉雪去执行。好几次，林婉雪差点生死殉命。再比如，按照林婉雪这十八年来的业绩，应该已经可以坐稳局长的位置，却止步于督察的位置，不能再前进一步，更别说局长的位置了。再比如，别的同级别的人可以去外面赚钱捞外快，但是没有单子找林婉雪。林婉雪只能拿固定的公务员工资，堂堂四品武者，按道理来说早就腰缠万贯了。但是林婉雪过的日子却还是很清贫，而这一切的一切都是因为林英健的人在暗中做手脚，故意不让林婉雪发展起来的，也是故意不让林婉雪的女儿们发展起来的。大伯，你很可能还不知道，林英健那边已经培养出了很多年轻一代的强者了，其中就有不少18岁的二品武者。而婉雪堂妹，按照她继承了您的血脉，她的孩子应该也是半点都不差的。但是到目前为止，据我所知，婉雪堂妹的五个女儿里，只有一个女儿从小习武。具备武者之姿，而且因为缺乏资源等原因，婉雪堂妹的这个女儿至今都还未突破成为武者，一步被压，步步被压。将来婉雪堂妹的女儿们肯定还会被再次打压，再过一两代人，婉雪堂妹的子孙将会泯然于众，彻底的沦为普通人，再也无法跨越阶层，站到龙国的顶尖位置。而现在大局动荡，这些年我们龙国还可以保得和平，但是我估计这种和平不会维持太久。到时候如果万一世界动荡的话，普通人就会第一个成为炮灰。第162章，护爸爸的苏幼鱼。这话一出，原本已经怒的两边的太阳穴突突直跳的林开武，猛地一巴掌拍在旁边的脚脊上，直接把结实的脚脊拍了个四分五裂。他猛地站起身，可恶，他林英健欺人太甚，这是想把我林开武这一脉搞绝吗？在厨房里摘菜的陆碧云听到重响声，非但没有慌张的跑出去瞧情况，反而笑得更开心了。看样子，老头子发怒了。不错不错，再生气点，这
见过女儿和外孙女了，想得我心肝都疼了。照这个架势，应该很快就可以看到女儿和外孙女了，太期待了，最期待见到女婿了。苏子涵他们这边挂了电话后，三姐妹都面面相觑的看着对方。老爷的声音突然出现，真的吓了我一跳。姥姥说他们已经回帝都了，咱们又听到了老爷的声音。这么说，老爷也回帝都了？苏可心分析完后，瞪大了美眸说道：“苏子涵和苏幼鱼都坐不住了，我们不去见老爷。”是不是爸爸妈妈就可以一直在一起了？苏幼鱼小声的问道。老爷会来找爸爸，可能会带上一些作案工具。苏可心抓了下自己一头波波头短发，发愁的说道。作案工具？苏幼鱼疑惑的问。苏子涵吐了一口气说道。老爷会揍爸爸。我听姥姥说过，老爷现在是六品巅峰舞者，距离七品宗师舞者只有一步之遥。爸爸现在是二品高级舞者，妈妈是四品舞者，两人联手也不是老爷的对手。苏幼鱼一听这话，立马急了。那怎么办？然后他又双手环胸。哼哼的说道：“反正我是不准别人欺负我爸爸的，老爷敢欺负爸爸，我就……你能怎么办？你连武者都不是。”苏可心说道。苏有余嘟了嘟小嘴巴，哼了哼说道：“我确实不是武者，但是我是姥姥的心肝宝贝。老爷敢欺负爸爸，我就去姥姥那里告状。我去打小报告，让姥姥知老爷。这个可以哦。”苏可心立马朝苏有余竖起大拇指。苏子涵也点头。三姐妹立马就去出了一大心事，然后心情又好起来了。车子这会儿也开到了怡恒酒店。女管家在恭候，带着三姐妹来到直达总统套房所在最高楼层的专属电梯门口。刷了卡后，专属电梯门打开，三位女士里面请。女管家恭请苏子涵三姐妹进电梯。苏子涵三姐妹内心十分的惊讶，这酒店的服务态度也太好了吧！不仅有价值七百万的劳斯莱斯幻影的接送服务，而且还有专门的管家服务。刚好这会儿，苏子涵他们身边还有一对男女在等电梯，其中女方看到苏子涵他们三人进了电梯，也要跟进去，腿还没迈进去就被女管家拦住了。不好意思，这位女士，这电梯。不会到达您所住的楼层。第163章， 2 0万一晚的总统套房顾客才有的待遇，什么玩意？这电梯为什么不会到我住的楼层？我们订的可是你们酒店一万块一晚的套房。打扮的浓妆艳抹的女人十分不高兴的说道。然后女人望向苏子涵三人，尤其是目光落到苏子涵背着的一看就很廉价的帆布包上的时候，立即露出了鄙夷的笑。他们三能做，我不能做，凭什么？我就要坐这台电梯。说着，女人就要往专属电梯里面挤。她身后的男人立马拉住了她：“你给我闭嘴！”男人呵斥了女人后。连忙对女管家说道：“不好意思，我女朋友不懂事。这台电梯是直达顶层总统套房的吧？”女管家点头：“嗯，不会在其他楼层停留。”女人满脸震惊的望向苏子涵三姐妹：“他们三住的是总统套房，二十万一晚的总统套房。”“是的，女士。”女管家说完就进了电梯，然后摁了关门按钮，电梯直接上顶层。苏子涵三姐妹面上是端着的，内心则是震惊呆了：“什么？爸爸订的酒店是二十万一晚的总统套房，二十万就住一个晚上，这太烧钱了，简直就是在扔钱啊！”难怪他们说这酒店的服务怎么这么高端，原来是自家老爸订的二十万一晚的总统套房。苏子涵感觉到心在滴血，苏可心兴奋的眼睛亮晶晶的，这里看看，那里看看。苏幼鱼拿出手机，假装玩手机，实则在拍照。这可是要花二十万住一晚酒店的客人才能乘坐的专属电梯啊！他可不得拍照发个朋友圈吗？爸爸真的是太好了！走出电梯，一排石雕队伍齐刷刷的朝他们敬礼。同志们辛苦了。苏幼鱼也朝他们敬礼，特正式。苏可心赶紧拉住他，小声的说道：“是石雕啊，小妹。”苏幼鱼看清楚后，小脸瞬间红透了。女管家笑着打圆场，说道：“很多明星第一次来这里入住的时候，也以为这是真人回礼了。哪些明星来过？”苏幼鱼兴奋地问道。女管家带着他们来到一处签名墙，上面写满了名字了，有杨咪、迪丽热巴、Lady Gaga 等人。三姐妹内心惊呼：“他们真的是跟着爸爸一飞冲天了呀、啊！住的酒店套房都是明星大腕们住的，这跟他们以往的生活真的大为不同。”在女管家的带领下，苏子涵他们三姐妹来到了苏晨的总统套房。苏晨让女管家先下去，女管家走后，苏子涵三姐妹立马就放开了，跳起来这里看看，那里摸摸，满脸的兴奋雀跃。爸爸，天啊，你竟然订了总统套房！刚才我们上楼的时候才知道，这总统套房可是要二十万一晚的，这简直太贵了啊！这房子好大啊！天啊，墙上的这些艺术作品竟然都是真迹，是跟毕加索齐名的达利的手稿。美术专业的苏可心震惊，爸爸，这个巨大的弹琴的雕塑。是不是雕的伯牙啊？从小喜爱钢琴，却因为家里穷没钱买钢琴的苏幼鱼惊呼出声。还有这这，哇塞，这里有座钢琴。第164章，舞蹈筑基卡。我要弹琴，苏幼鱼立马就跑过去，坐在钢琴凳上，掀开钢琴盖，然后看到钢琴的品牌，他立马震惊呆了，竟然是施坦威的钢琴，一台得上百万啊！我来弹一首。当即，小丫头就兴奋的开始闭上眼睛，酝酿情绪，要弹琴了。不一会儿，苏幼鱼就睁开了眼睛，然后白嫩的手指像是天使一般。在黑白交错的钢琴按键上游动，就像是在跳舞。美妙的音符流动而出，让整个房间都活了过来。苏晨看着女儿们开心的笑脸，以及小女儿弹出来的琴声，还有透过宽大的玻璃可以看到躺在大床上睡觉的孩子
就跳到了苏晨身上，像只无尾熊一样挂在苏晨的脖子上，大大的美眸里盛满了惊喜。谢谢爸爸给我买了这座同款钢琴，爸爸你太好了，小鱼最爱你了，么么哒。苏幼鱼用力的亲了一口苏晨，发出哞爱的声响，然后又从苏晨身上跳下来，继续去欢快的弹琴。爸爸，你给小鱼买了钢琴。然后今天大姐买了台法拉利488超跑，可心也想买台100万左右的车，比如玛莎拉蒂总裁，怎么样？苏可心跑到苏晨身边，抱着苏晨的胳膊，软软的撒娇。苏子涵赶紧过来说道：“可心，你都还没开始去学车，驾照都还没考到，就买车，买回来吃灰啊！大姐，我很快就可以拿到驾照的。我们学校经常要出去写生，学校的大巴车好难坐的，如果自己开车去的话，那简直是太舒服了。而且，大姐，不是所有的车都有现车的啦。我现在订购玛莎拉蒂总裁的话，等我拿到驾照的时候。”车子应该也差不多做好了。丁，恭喜宿主面临选择，选择一，拒绝给苏可心买车，奖励宿主初级雕刻技能；选择二，答应给苏可心买他想买的玛莎拉蒂总裁，奖励宿主舞者筑基卡一张。系统又出来了，爽！雕刻技能他能理解，比如跟雕、和雕等等这些雕刻手艺。但是舞者筑基卡这是什么东西？不懂就问。系统，舞者筑基卡是什么意思？宿主，舞者筑基卡就是可以把这张卡指定给还未筑基的普通人使用，不管普通人的身体素质如何，使用了这张卡后都可以筑基成为舞者。而且是三次碎骨筑基成武者，对身体无任何伤害。苏晨一听这话大喜，虽然他已经成为武者，不能用这张卡了，但是可以给自己的女儿用啊。女儿是他生命的延续，他自己有系统，只要出选择，就有大概率触发武道卡的奖励。从他激活系统到现在，半个月的时间都还没过去，他就已经从普通人升级到三品高级武者了。他正准备带女儿修炼武术，没想到武道筑基卡的奖励来了，而且还是可以给他人用的。像武道卡，就只可以给自己用。这个武道筑基卡，爽！我苏晨就是武道世家第165章。韩寒，爸爸的肾很好，很强大。当即，苏晨便宠溺的对女儿们说道：“子涵，可心是学美术的，确实需要经常出去写生。爸爸给她买台车，没关系的。爸爸有钱，可心你去选车，选好后告诉爸爸。”苏可心一听这话，大喜的蹦蹦跳跳，跳到苏晨面前，抱着苏晨的俊脸，大大的哞啊了一口，欢喜的说道：“谢谢爸爸，可心最爱爸爸了。”拍完彩虹屁。苏可心立马坐到沙发那里去，激动的选车了。丁，恭喜宿主做出选择，奖励宿主武道筑基卡一张。请问宿主是否现在使用武道筑基卡？暂时不用。这张卡给谁用？是个问题。筑基卡只有一张，他的第一个想法便是给有武道基础的二女儿用。但是二女儿只需要稍加使用武道资源后，就可以突破成为武者。目前五个女儿里，因为是五胞胎，打从在娘胎里的时候就需要争强养分。他给五个女儿都把脉看过身体，大女儿的身体目前是最弱的。在苏晨想。这张卡给哪个女儿用的时候，苏子涵则去叮嘱苏可心和苏幼鱼，让他们俩别把爸爸给他们俩单独买东西的事情说出去，要不然到时候苏一诺和苏雨桐知道后，肯定也要找爸爸再一人花个上百万。两人纷纷捂住嘴巴，表示绝对不说。苏子涵才落了心，然后见妈妈在房间里睡觉，两个妹妹，一个在专心的弹琴，一个在专心的看手机选车。她悄咪咪的拿着帆布包去了在空中花园里晒太阳的苏晨那里。爸爸，这个给你。说着，苏子涵从帆布包里拿出一瓶肾宝，就快速的塞给苏晨。然后脸红的蹭蹭蹭的跑了。苏晨看着手里的肾宝，黑眸直接睁得大大的。擦，女儿竟然给自己送肾宝，她看着是需要补肾的人吗？韩寒，你过来。苏晨嘴角抽了抽，把苏子涵给喊了回来。他必须有义务的告诉女儿，他的爸爸，他不肾虚，不需要用这些东西。韩寒，你怎么想着给爸爸买这个呢？苏晨问道。爸爸，那个。苏子涵脸红的眨了眨眼睛，完全不敢去看苏晨。两只小手手指对着手指的，轻轻的戳着，舌头都有些打结了。妈妈，你和妈妈刚见面，然后妈妈可能。需求有点旺盛，所以我我就买了这个给爸爸。爸爸不用觉得不好意思哦，我不会告诉任何人的。说到最后，苏子涵为了让苏晨信任他，他鼓起勇气，抬头望向苏晨，纯洁的眼神里盛满了认真。苏晨看着女儿认真的样子，他无奈的笑了，朝他招手。女儿过来后，他捏了捏他的小脸，说道：“这是你送给爸爸的礼物，爸爸收了。不过，爸爸需要跟你说，爸爸的身体很好，肾很强大，不需要用这些东西。下次不用给爸爸送这些了。”啊，哦，好的。苏子涵羞红了脸。好像也是哦，自家爸爸看着十分强大。第166章，气喘吁吁。虽然说妈妈的武道等级比爸爸强，但是这会儿妈妈在睡觉，爸爸还精力充沛的在跟他们聊天，可以看得出来，爸爸的精神力真的很旺盛，肾应该是很强的。如此一想，他就懊悔的希望眼前立刻出现一个地洞，然后躲进去藏起来。太羞涩了呀，还好爸爸没有责怪他。嗷嗷嗷，下次不送这个了。苏晨见女儿知道了，他化解尴尬的转移了话题，问道：“韩寒，你想成为武者吗？”苏子涵愣了一下，想是想，不过。只要你想就行。爸爸带你去泡药浴，那药浴是爸爸用十分珍贵的材料熬制而成的。你泡完之后就会突破成为武者。苏子涵震惊呆了。爸爸，我，你说我，只要泡完药浴后就可以成为武者吗？泡过就知道了。苏晨笑着说道，然后带着女儿来到宽大的
，不能浪费一丁点的药浴材料，要全部吸收。行，你去吧。”苏晨宠溺的说道，“爸爸在这里给你放热水。”“嗯嗯。”苏子涵跑出去，去另外一个卫生间里洗漱，以及洗澡、焚香等等。当苏子涵搞完，裹着一身洁白的浴袍过来的时候，苏晨已经把浴缸里的热水放好了。苏子涵看着这纯净的水，知道爸爸肯定已经在里面放了十分珍贵的材料。他对苏晨极为认真的说道：“爸爸，我就只要躺在里面泡澡吗？还需要做点其他的吗？躺在里面泡澡就行。”泡十分钟就出来一下，躺在这椅子上休息几分钟，喝点水，吃点水果，再泡第二次，泡两次就可以了。因为泡澡一次泡太久的话容易眩晕。其实他并没有给浴缸里放任何东西，因为五道筑基卡是直接对人使用的。但是这玩意突然用很难解释，所以用泡药浴的方式就解释合理了。好的，爸爸，我明白了。苏子涵十分认真的点头。嗯，乖，爸爸先出去了，有什么问题直接给爸爸打电话。苏晨宠溺的摸了摸小家伙的小脑袋。嗯嗯。苏晨出去后，苏子涵解开浴袍。赤着脚走进浴缸里，然后坐下。这水好温暖啊，好清澈。不知道爸爸在这水里放了什么材料，但是泡起来真的好舒服啊。这就是泡药浴吗？爸爸太厉害了，太神奇了。我开始有感觉了，我感觉到我的身体暖洋洋的。呼呼呼！他瞪大了双眼，然后十分认真、严肃地闭上眼睛，感受着身体的变化。他感觉到自己的气血之力在蓬勃的暴涨，这种感觉简直是太美妙了。他以前因为出生的时候营养不良，导致气血虚弱，即使跑步这样的运动。他跑不了几圈就会气喘吁吁。第167章，苏一诺准备的特殊小礼物。但是现在他感觉到自己浑身充满了力量，这就是拥有力量的感觉吗？这就是有了气血之力的感觉吗？真的是太好，太舒服了。他感觉整个人的精力充沛到了极致，这就是舞者的身体的状况吗？难怪二妹来大姨妈的时候连生冷的东西都敢吃，也不会出现任何肚子疼的情况。难怪二妹大冬天在外面不穿羽绒服都不会觉得冷。踏入舞蹈的人的身体比他们这些普通人的身体真的好太多了。爸爸对他太好了，嘤嘤嘤。这会儿，苏晨正坐在花园阳光房的沙发上，听幼鱼女儿弹琴，看可心女儿作画，十分享受。怡亨酒店大堂门口，苏一诺和苏雨桐终于抵达了。我去，这酒店真不愧是五星级酒店，就是艺术气息浓厚啊！阔气。苏一诺一边转着手里法拉利的车钥匙，一边大大方方的欣赏着怡亨酒店的大堂，一会儿点评这里，一会儿点评那里。这个海豚的形状做的真别致，不错。我去，这里怎么有这么多名人艺术品？我是误入了博物馆了吗？老爸真有品味，选了这家酒店跟妈妈。你小声点，苏雨桐嘴角抽了抽，说道：“觉得有点丢脸，干嘛？我第一次来，还不让我说啊？”苏雨桐。忽然，苏一诺看到个贩卖机，看到贩卖机里的一个商品，他打了个指扣，就嚼着棒棒糖，酷酷的走过去，准备买这个东西。当苏雨桐看到商品上写着“杜蕾斯”三个字的时候，直接就按住了苏一诺的肩膀，压低声音说道：“你干嘛呀？到处都是人，你买这东西做什么？他为什么要跟苏一诺同行？这太不着调了，丢面啊！”苏一诺打开苏雨桐的手。就放了一张一百块钱进贩卖机，然后一边嚼着棒棒糖，一边在杜蕾斯商品那里的按键按了一下，叮的一声，就掉出了一盒杜蕾斯。苏一诺，我不跟你走了，干嘛呀？不就是买了盒小雨衣吗？这有什么？这是酒店啊，这东西很正常的好吗？而且，难道我们两手空空的去爸妈那里啊？不得带点礼物？当时大姐可是去买东西了，他们肯定给爸妈带了礼物，我们也得带。带礼物？你买这个做什么？苏雨桐嘴角狠狠的抽了抽，爸妈现在热情似火的。当然需要用到这个，难道你想现在就多一个妹妹，或者多好几个妹妹？她可是一个妹妹，都不想多要了。现在有四个姐妹跟她抢爸爸，她已经要绞尽脑汁的争宠了。再来几个小不点？不不不，绝对不行！苏雨桐悄悄的拿出一张百元大钞，然后在杜蕾斯面前的按键按了一下，也买了一盒，然后快速的放进自己的衣服口袋里藏着，装作什么事都没发生一样的说道：“走吧。”苏一诺嘿嘿的笑了，我们俩是统一战线的，我跟你不一样。那你学我买这个，我有学吗？嘴硬。第168章哄老婆的万能方法。苏晨这边。林完雪醒来了，一醒来，他就看到苏晨坐在阳光花园的沙发上，跟两个女儿的温馨宠溺互动。下午的阳光洒落在他身上，为他高大帅气的身影镀上了一层金辉。他的笑容在光圈的氤氲下充满了魅力，真是填进了他的心坎里。老公，林完雪轻轻的喊了一声，然后苏晨没看向他这边，他又喊了一声“老公”。这次的声音大了很多，但是苏晨还是没看向他这边。卧室的推拉门的隔音效果太好了，所以即使他在卧室里喊苏晨。门外的苏晨也没听见，但是林婉雪不知道这一点，认为苏晨是跟女儿们玩的太投入了，都忘记他的存在了。啊、哦，之前还你侬我侬的，女儿一来我就什么都不是了，好气啊！林婉雪一把掀过被子，侧过小身板，生气。JPG， 一分钟过去，两分钟过去，三分钟过去了，苏晨还是没来房间里找他。吼吼吼，苏晨提起裤子就不认人了，坏蛋！他又转过身望向玻璃门外，看到苏晨站在三女儿的旁边，看三女儿画画，时不时的用手指点一下，整个人都是笑着的。苏晨。你个坏蛋，不理我！嗯啊，嗯啊，嗯啊！林婉雪开始踢被子，发出嗯啊的起床声，声音
，老婆醒来了，这打滚的动作真可爱啊！他转头对两个女儿说道：“可心、小鱼，你们在这里先玩着，妈妈醒来了，爸爸去看看妈妈。”好的，苏幼鱼乖巧的点头。苏可心看向主卧的方向，立马就瞪大了眼睛。在床上打滚的那个小女人，确定是她妈妈。画面太过美好，她不敢多看，生怕老妈发现她看到她这样的一幕后，以后给她穿小鞋。苏晨打开推拉门，就听到了“嗯啊”的声音，吓了她一跳，赶紧把推拉门关上。顺带还拉了一下窗帘，电动窗帘自动从两边关合，还好推拉门的隔音效果好，要是让女儿们听到孩子妈这声音，哼哼。林婉雪见苏晨进来后，立马就收住了嗯啊声，也不打滚了，抱着小被子就扭过小身板，弓着身子，用翘屁股对着苏晨，他才进来，哼哼，他都赖床赖了十分钟了，他才来哄他，哼哼，提起裤子就不认人的男人，呵呵。情场老手苏晨一看就知道是小娇妻生气了，不过他不知道他为什么生气，刚进屋的时候他不是还在求欢的喊吗？怎么他关上门？关上窗帘后，他就用屁股对着他了。虽然不知道他生气的原因，不过他有万能哄老婆的方法。当即他就脱掉外套和裤子，上了床，从林婉雪的身后抱住了她，侧着身子贴着她，柔声问道：“老婆，你才睡没多久就醒来了，要不老公再抱着你多睡一会儿？你有空陪我睡觉，不陪你女儿了？”听着这怪腔的话，苏晨知道他为什么生气了，估计是他醒来后没看到他，然后喊了他很久，他没听到，所以就开始在床上滚来滚去，还发出叫床的声音，想吸引他的注意力。但是呢？这房子的隔音效果特么的真的太好了，他在外面是真的一点声音都没听见，推开玻璃推拉门才听见。林婉雪估计不知道这一点，所以以为他是故意不理他的，这才有了他进来后，他反而不叫了，用屁股对着他的情况。想到这里，他就笑了，自家老婆真可爱啊，太可爱了，哈哈，你笑什么？林婉雪转过身来，嘟着红艳艳的唇，美眸悠悠的瞪着这个提起裤子就不认人的男人。苏晨也没回话，直接用实际行动来表示，凑过去就亲了一口他的红唇。啊，你干嘛呀、啊？又亲一口，哎、啊、呀，讨厌啦！声音已经开始变软了。苏晨又亲了一口他的红唇，啊，你坏，你坏蛋，你是不是有了女儿就不要我了？苏晨也不解释，又笑着亲了一口他的红唇，哎、啊、呀，讨厌啦！女儿们还在外面呢，你不要这样。苏晨继续又亲了一口他的红唇。林婉雪小脸上已经彻底的恢复了之前的娇羞，小手轻轻的捶了一下苏晨的胸口，软声细语的：“不要亲了。”苏晨见他不生气了，搂着他的细腰，又啄了一口他的红唇，才开始柔声解释：“刚才在外面没听见你喊我。”这卧室的推拉门的隔音效果太好了，下次想我的话，你就给我打电话，我肯定能听到。宝宝，不生气了，好不好？再生气的话，那我可就只好继续亲你，亲到你心情漂亮为止了。说着，苏晨做事又要去亲林婉雪，林婉雪一个翻身就把苏晨压在身下，然后抱住他，在床上兴奋的打滚，窝在苏晨脖梗上的绝美小脸笑靥如花，两只光脚小腿也在兴奋的上下踢着。原来是因为推拉门隔音了，才导致苏晨没听到他的喊声的，不是苏晨因为陪着女儿。忘记了他这个孩子吗？嘻嘻。然后想到刚刚自己还在床上打滚耍赖叫床的幼稚行为，他又小脸红扑扑的，羞臊的抱着苏晨继续翻滚，低头一口咬在苏晨的肩膀上，发泄着兴奋，脚趾头都因为这隐隐的兴奋蜷缩了起来。老婆，看来你精力很旺盛啊。那我们再继续。从进门的时候听到小娇妻的声音开始，他就想了，这会儿他还咬他，他真的不想再忍了呀。反正房间的隔音效果好，就算他等会儿叫破喉咙，女儿们也不会听到。想想他就战斗力杠杠的，一个翻身便被动为主动。稳住他的红唇呀，不来啦！女儿们在外面呢。林婉雪红着小脸，软软的推着苏晨，隔音效果好，他们听不见。而且你不是想要证明你在老公我心中的地位比女儿重要吗？来，老公满足你。第169章，老爸，你真牛！当苏一诺和苏雨桐来摁门铃的时候，是已经泡完澡，突破成为舞者的苏子涵去开的门。房门一打开，苏一诺还没来得及震惊总统套房的奢华高级品味，就被开门的苏子涵给震惊的瞪大了双眼。我去，我去！刺激的他。直接就在房门口围着苏子涵转来转去，看得苏雨桐赶紧一边说一边觉得丢面的关房门。苏一诺，你干嘛呀？还没关门呢，你不要这么大呼小叫的好不好？苏一诺没管苏雨桐，直接拉着苏子涵就往亮光处的空中花园走去。他这会儿没工夫震惊总统套房的奢华，因为他发现苏子涵特么的成为舞者了。他还没突破成为舞者，他家大姐在 SKP 广场分开的时候还是普通人的大姐，竟然一个小时的功夫就成为舞者了。如果不是大姐身上的气血之力确实很蓬勃。他真的要误以为自己看走眼了。如果不是这里是爸妈的房间，他都要误以为眼前见到的这个苏子涵不是苏子涵了。二姐、四姐，你们来了。苏幼鱼看到苏一诺和苏雨桐来了，赶紧停下手里的音符按键，跑过去凑热闹。二姐，你拽着大姐的手干嘛？会把大姐拽痛的呀？咦，大姐，我怎么感觉你不一样了呀？后面这话一出，苏雨桐才正式的看向苏子涵，然后凝眉。他也发现苏子涵不一样了。难道大姐，你快告诉我，你怎么突然就突破成为舞者了？苏一诺把心里的大大的疑惑问了出来，同时他也十分兴奋，因为连之前是普通人、没有半
，应该跟爸爸有关。难道是爸爸给大姐喝的那闻着就很苦的中药导致的？不会吧，早知道他也去偷偷的喝了。擦擦，苏一诺这话一出，再画画的苏可心也放下画笔，惊讶的跑了过来，凑热闹。苏子涵见妹妹们都望着自己，他一下子就甩开苏一诺，拽着他手腕的手，这种感觉真的超级棒啊！以前苏一诺如果真的想要拽着他的手的话，他就算用上吃奶的力气也是甩不开的，但是现在轻轻松松就甩开了，这就是拥有力量的特权啊！我去，我心情不漂亮了啊！苏一诺看着自己被苏子涵甩开的手，不爽啊，就好像一直被他欺负的人突然拥有了欺负他的能力，他心里不舒服了呀，诺诺。雨桐，可心，小鱼，我现在确实已经正式的成为一品初级舞者了。苏子涵欢喜的宣告道：“天啊，大姐，你真的成为舞者了！”苏可心满脸震惊，眨眼间的功夫，大姐你就成为了舞者。这里面到底发生了什么？快点，小鱼说说。小鱼好好奇的呀。苏幼鱼抱着苏子涵的胳膊，蹦蹦跳跳的追问。苏雨桐也满脸好奇，外加震惊。大姐，你怎么突然成为舞者了？苏一诺用眼神询问。苏子涵把事情前后经过跟四个妹妹详细的说了，然后妹妹们纷纷震惊。药浴，老爸给你泡了药浴。用了超级珍贵的药材，天啊！泡个药浴就突破成为武者了，爸爸太牛逼了，爸爸真厉害！我之前看到爸爸原地突破，就觉得爸爸很牛了，没想到爸爸还能找到如此罕见的药材，可以直接让大姐只通过一次药浴就突破成为武者，爸爸太神秘了，老爸不是一般的神秘。大姐是完成了三次淬骨突破成为的武者，比一次淬骨成为武者的人潜力大得多。我见过的武者里，就连老妈都只是完成了两次淬骨突破成为的武者，莫阿姨也是两次淬骨后晋级成的武者。但是这样的老妈和穆阿姨已经是舞者界的翘楚了。三次淬骨成为舞者，这是晋级舞者的最完美的操作，是我之前一直都向往的呀！擦擦，苏子涵，你赚爆了！哈哈，这么好的事，为什么老爸不是给我，而是给了你？呜、哦，我吃味了，我不高兴了，我要去找老爸理论。苏一诺气哼哼的就要去找苏晨，因为这次他错过了，下次他得拿到啊，不能再被其他的妹妹们抢先抢走了。他这次真的不应该给苏子涵把跑车开过来。如果是苏子涵自己喊的代价把跑车开过来。然后是他先来爸爸这里见的爸爸，是不是这场药浴就是他的了？啊，就因为一时的想耍酷、想装逼，他错过了一个亿，不比一个亿还要值钱的碎骨三次筑基，毁呀、啊、毁！二姐，别去找爸爸。苏可心赶紧拦住苏一诺。嗯，爸爸和妈妈。苏可心说到这里，小脸红了红。哎呀，你没看房间的窗帘是拉上的吗？门也是关上的吗？想不到爸妈在做什么呀？苏可心跺跺脚，羞臊的说道。苏一诺，选哪款？不选了，全部买。老爸看在我这么卖力的给他送礼物的份上。下一次的药浴应该率先想到的就是我这个二女儿了吧？我苏一诺绝对不能再错过第二次的药浴了。傍晚五点，苏晨和林婉雪从房间里亲密的走出来，苏一诺立马就冲了过去，笑得特暧昧的朝苏晨竖起大拇指。老爸厉害哟！第170章，林婉雪发朋友圈宣告天下秀恩爱。你个熊孩子！林婉雪的小脸一红，抬手就拍二女儿的后脑勺。妈，别揍我，我可是给你们找了好东西。说着。苏一诺就从口袋里拿出一盒小雨衣，塞到苏晨的手里。老爸，这一盒有24只，不够用的话，我还在网上订购了三箱，各种口味和款式的都有。林婉雪一看到杜蕾斯那三个字，小脸红透了，揪着苏一诺的耳朵就去一边训话去了。苏晨看着手里的盒子，无奈的笑了。大女儿送肾宝，二女儿送小雨衣，真是关心你们老爸我啊！礼物他肯定收了，用不用是另外一回事。女儿送的东西肯定得收起来，意义不一样。爸爸，我真的突破，成为舞者了。苏子涵见苏一诺被妈妈揪走后，才喜滋滋地跑过来跟苏晨说话。苏晨看向大女儿，看着大女儿的身体比以往健朗得多，而且浑身也有充沛的精气神，就像是换了一个人一样，精神劲头十足。不错不错，很好，涵涵，来，爸爸给你把脉，看看身体情况。苏晨牵着苏子涵的手来到沙发边坐下，苏可心和苏幼鱼还有苏雨桐都围了过来。苏晨给苏子涵把完脉后，十分高兴地说道：“很好，涵涵，你三次淬骨筑基成的武者，底子打得十分不错，你的那个病。”也好的差不多了，再喝两三天的中药就可以彻底痊愈了。这次淬骨给女儿带来的收获不少啊！诚如系统所说的，五道筑基卡没有给大女儿留下任何的隐患或者伤及到大女儿的身体。相反，女儿身体之前有的一些小毛病，通过这次筑基直接就驱除了。而这几天女儿喝的治疗子宫内膜异位症的中药，因为之前还没被完全吸收，这次也因为突破成为武者，被身体全部吸收了，加速了这个病的痊愈时间。武者的身体比普通人真的要好太多了。五道筑基卡真不错，真不愧是系统出品的东西。就是牛逼，以后肯定还会出现这样的好东西的，到时候再一次给另外四个女儿使用。哇，爸爸，那这可太好了，谢谢爸爸。苏子涵兴奋激动地说道。苏可心和苏幼鱼以及苏雨桐也纷纷祝贺苏子涵，因为他们可是知道苏子涵来例假的时候有多痛的。现在这病马上就要彻底痊愈了，真的是一件大喜事。当林婉雪训完苏一诺过来的时候，也发现自家大女儿竟然突破成为舞者了。苏子涵跟自家妈妈解释了一遍，林婉雪听完后。诧异万分地望向苏晨，因为他
，最主要的是自家大女儿竟然是三次淬骨筑基成为的武者，当今的绝世大天才也不过如此。自家老公真的是太神秘、太强大了，他上辈子肯定是拯救了银河系，所以这辈子给他送来了这么一个无敌牛逼的宝藏老公，他也没多问，因为他知道那是自家老公的秘密。看到大女儿成为了武者，林婉雪真的超开心，有种望女成凤的荣耀感，当即就阔绰的挥手。表示今晚他请客，女儿们立马开心的去拿菜单，然后点菜。当女儿们把菜单交给林婉雪的时候，林婉雪差点从椅子上摔下去。你们这也太看得起你们妈咪我了吧！点了两万块的菜，真不把钱当钱了呀！重新去点菜。苏晨拉过他的小手，柔声说道：“老婆，酒店里的饭菜就是看着好看，不好吃还贵。我们去外面吃大排档。”老婆说要请客，他肯定不会来抢这个功劳，所以带老婆去外面吃饭，一家人又能吃得开心，老婆又能豪爽的买单，两全其美。一家人聚在一起，还没真正意义上的吃过一顿团圆饭，刚好这顿晚饭。是他们一家七口正式吃的第一顿团圆饭。林婉雪一听苏晨给的这个台阶，当即就下了台阶，拍板说道：“听你们爸爸的，去收拾东西，出去吃饭了。”好嘞，女儿们纷纷跑去拾掇自己，除了苏一诺，只是照了照镜子，没怎么打扮，其他的女儿都在用心的打扮。有今天买了香奈儿套装的，也给穿上。还有总统套房里有真的珠宝首饰，苏可心和苏幼瑜在那里纷纷给自己的衣服搭配。林婉雪也跑去了房间里，把在周大福店里买的两只结婚戒指。喜滋滋的拿了过来，一只给苏晨，一只他自己戴上。两人把戒指都戴在了无名指上。林婉雪就握着苏晨的手，十指相扣，露出两人手指上的戒指。然后他右手拿着手机，就拍了一张照片，然后问苏晨：“老公，我想把这张照片发到朋友圈，可以吗？”“当然可以。”苏晨知道，女人喜欢在朋友圈秀一个男人的时候，说明她真的超级爱他，她当然不会拒绝了。“老公，你不发朋友圈吗？”林婉雪见苏晨没动作，嘟着小嘴撒娇的问：“老婆。”你的手指这么漂亮，我可不想发到我的朋友圈里，让别人去羡慕嫉妒。别人羡慕嫉妒会损气誉，他不想他和林婉雪之间的感情有什么波折。最好是一直这样温馨的、甜蜜的走到白头。而且他的微信好友里大部分都是男的，他真不想自家老婆的手指给别的男人看。作为男人，他可是最懂的。林婉雪一听这话，就娇俏的看了苏晨一眼，然后喜滋滋的去发朋友圈了，因为他就是要让别人羡慕嫉妒他。等了足足十九年，终于等到的爱情，他要宣告天下。这朋友圈一发，立马点赞评论无数。天啊！万年铁树林景花开花了，谈恋爱了。我猜测的果然没错，林四儿真的恋爱了。林四儿，你调职去帝都，不会是去奔现的吧？林四儿，你为了一个男人，抛弃了跟随你这么多年的我们。呜呜，我伤心了。第171章，丈母娘惊喜，女婿对女儿真好啊。你们不要乱说话，林四儿这是去做任务的，这个可能只是任务需要，不要乱猜测。林四儿怎么可能谈恋爱呢？而且，你们看，这戒指是戴在了无名指上，这代表是要结婚的。楼上，你的小道消息靠谱吗？楼上的楼上。你确信吗？我怎么感觉这照片里有一出屏幕的狗粮在朝我撒来？林四儿要结婚了，恭喜恭喜，红包喜糖，别忘记我们中海的同事们啊！殷欢欢，我去，婉雪姐牛逼啊！这么快就拿下了你家男神，真不愧是拼命三娘，就没有你林婉雪拿不下的任务。我愿尊你为神。划重点，别忘记给我介绍男票的事。殷欢欢知道这会儿林婉雪没工夫看他的评论，所以他直接兴奋的去私聊林婉雪，因为他觉得林婉雪能拿下男神，他也算是半个女功臣，立马去邀功。殷欢欢，婉雪姐。上次你说要给我介绍帅哥的事，准备安排在哪一天，让我们俩见面啊？林婉雪，有这回事？殷欢欢，婉雪姐，你卸磨杀驴啊！泡到你家男神后，就不管我这个旱灾的娃了，我也要被大水滋润。林婉雪，等着。殷欢欢，婉雪姐，最爱你了。对了，婉雪姐，你家男神的手指好修长啊，你享福了吧？林婉雪，你的注重点放到哪里去了？殷欢欢，你家男神打游戏的手速快不快？林婉雪小脸立马就红了，然后快速的悄悄的窥了苏晨一眼。刚好这会儿，苏晨正在玩吃鸡游戏，手指嘟嘟嘟的超级快。哎、啊、呀，他想到哪里去了？不要跟殷欢欢这个色妞聊了，擦掉殷欢欢的聊天框，就看他妈妈发来的新消息。陆碧云，婉雪，不错呀，这戒指是女婿给你买的。林婉雪看着妈妈发来的消息，动了动手指，认真的打下每一个字，回道：“嗯，我那个戒指花了五十万，你女婿这个五千块。虽然五十万打完折后是四十万，但是他说五十万也没毛病。他这么说，主要是为了让自家妈妈知道苏晨对他真的很好。”陆碧云看到这条消息。笑得合不拢嘴，女婿对你真不错呀，给你买的戒指都是他的一百倍了。林婉雪，嗯，他还给我买了很多金首饰，一共花了一百多万，还给子涵他们也花了很多钱，总共花了将近两千万。陆碧云，给你们母女六人花了将近两千万。陆碧云也被自家这个豪横的女婿给震惊到了，他记得十多年前自家老头子查到苏晨的资料的时候，只查到他是一个普通人，这转眼过去十多年，苏晨发大财了，不错不错，最主要的还是女婿舍得给自家女儿。还有外孙女们花钱，这点很重要。林婉雪，妈，我们要出去吃晚饭了，暂时不聊了。陆碧云，好，好。发完消息后，陆碧云把最后一个菜勺到菜盘子里，然后把燃气灶关掉，就一手端着一个
给林开武满上，然后给自己的酒杯里也满上。两人碰着酒杯喝酒吃菜。陆碧云忽然拿着手机在笑，笑什么？林开武看过去，陆碧云就凑到林开武身边，把手机给他看。你瞧这短视频太逗了。这女人穿着拖鞋去买东西的时候，销售不搭理她，她转身就在脖子上挂了二十多个金手镯，然后再走进去，销售立马跪舔，哈哈，你说逗不逗？林开武扁扁嘴巴，现在的人真拜金，可不是吗？老林，我发现我的首饰太少了，这金手镯太好看了，你也给我买一对呗。不贵，才四万块一对。陆碧云朝林开武眨着眼睛，笑嘻嘻的说道：“买那东西做甚？又不能当饭吃。”而且你带出去给谁看？林开武黑着脸说道：“金子保值啊，而且不是老话说的好，乱世黄金盛世古董吗？我觉得黄金过些年就要暴涨了，你给我买对金手镯呗，到时候我玩腻了再卖掉，咱们还能赚一些钱呢，多划算！不买，没钱，你有钱就是不想买，这东西没用。好你个林开武，你口口声声说养我，就是这样养我的，连一对四万块的金手镯都舍不得给我买，真是羡慕我女儿啊！女婿给她买了满瓶的金首饰，足足花了一百多万呢。还有外孙女们，女婿给她们娘六个。”才一个上午的时间，就花了将近两千万。你说我这命咋？买银行卡在这里，自己去买。林开武拿出一张银行卡，就摆在陆碧云的面前。陆碧云拿起银行卡，就亲了一口银行卡，欢喜的说道：“得了，晚饭我不吃了，减肥，你们慢慢吃。等会儿要加什么菜，就喊我一声，我给你们做。买金手镯去了，可算是让我薅到了老头子的羊毛了。”林开武一脸尴尬，怎么说的？他很小气一样。这个苏晨，他还没认可他呢，还没承认他呢，他竟然就给他女儿和外孙女花钱，还一口气花了将近两千万。买黄金屋了吗？好家伙，花了两千万都没给他买个东西，还整得陆碧云这女人被刺激的也要买金镯子，导致她亏出四万块，隔空薅他的羊毛，气人，仿佛把杯中的酒当成了苏晨，他一口就喝了个底朝天，然后生气的一把将酒杯注在餐桌上，鼻孔都冒烟了。林峥惊讶的助攻说道：“大伯，苏晨对完雪堂妹和子涵他们可以啊，竟然一口气给他们娘俩六人花了将近两千万，两千万就算是对我们林家来说，也不是一笔小数目。”苏晨能这么舍得给完雪堂妹他们花钱，看来是真的很爱他们啊！第172章，大伯，你家女婿不仅有钱，人品还好。林开武听到这话，哼了哼声，把酒杯放到林峥面前，林峥给他满上。虽然林开武没说话，但是可以看得出来，林开武的怒火没之前那么大了，他也就有点钱。林开武扁了扁嘴巴，不在意的说道，嘴角却微微的上扬，有种嘚瑟炫耀的感觉。林峥见状，在心里笑了，面上还是附和。也是，男人不能只看他的有没有钱，还得看他的人品。对了，忘记跟大伯说了。前些日子，我奶奶出去散步，突然急性心脏病发作，晕倒在路上。当时家庭医生没在身边，路人怕是讹钱的，一个也不敢上前。对了，当时还是完雪堂妹家的女儿雨桐第一个冲了上去，只是她才大一，不会专业的心脏复苏，不过她也聪明，跑去找 A E D 机。说起这个，我就气啊！我家那个逆女林飞也在场，家庭医生现场视频教她做心脏复苏，她都不敢，简直是没半点担当，气死我了！最后你知道是谁出场了吗？谁？她回来后带着陆碧云去看过林峥的奶奶，老人家已经脱离危险，没事了。他只知道当时外孙女雨桐在现场表现不错，其他的不知道。没想到这会儿林峥说还有林飞在现场，一对比之下，他家外孙女雨桐表现得更好。他的怒火已经全然不见了，还用手摸了摸下巴上特意留的三根长胡须。林峥喝了一口酒，然后说道：“是苏晨，如果不是他当时及时的给我奶奶做了专业的心脏复苏，我奶奶这次怕是九死一生了。可以说，苏晨是我奶奶的救命恩人。”林开武震惊的望向林峥：“苏晨救的？”嗯。林峥点头，虽然他没有对苏晨做出评价，但是。他说的这些话的中心思想，就是在说苏晨的人品很好，这比直接说苏晨的人品好更加有说服力，而且也不会激起林开武的逆反心理。果然，林开武听完之后愣了一下，然后又继续喝酒，没谈这个事了。林峥知道自己说的，大伯肯定是听进去了的，也没再多说，坐在屋外，一边在周大福旗舰店里看手镯，一边侧着耳朵听屋里谈话的陆碧云，十分满意的笑了笑。林峥还真是个好大侄子，不错不错，四两拨千斤中就把女婿的各种优点展现了出来。说话也很有水准，知道点到为止。女婿救了二婶的事，他打听到了，但是他没跟老头子说。原因很简单，如果这话是由他说出来的话，老头子只会认为是他特意为苏晨说的好话。但是这话从林峥口中说出来，而且还是以这种方式说出来，那就不一样了。老头子肯定听进去了。看来距离老头子跟女儿还有女婿化解矛盾不远了，距离他们一家人大团圆也不远了。他可真期待啊，去给他们俩夹个菜。想着，陆碧云就把手机揣进兜里，喜滋滋的去厨房里忙活了。苏晨这边，他带着老婆女儿们出了酒店。来到大街上，他对帝都很熟悉，绕过几条街就进入到了一处热火朝天、地地道道的帝都大排档。一条街外面的街道上打了很多简易的钢结构棚子，棚子下摆放着塑料餐桌、餐椅。下班后放松的人们三五成群的坐在一桌上，撸串喝酒、吹牛逼、聊天，热闹非凡，人声鼎沸。隔得远点说话都要靠吼，大家说话的声音也都是很大声的，因为太小声，就算是坐在身边都听不见。爸爸，我们去哪家吃？看到各种各样的烤肉、烤鸡腿、烤玉米
。苏晨指着不远处的一家烧烤店，就带着家人过去。以前他和朋友们来步行街这边，就喜欢来这家烧烤店撸串。附近的烧烤店他们都吃过。徐记烧烤这家的烤肉不仅最新鲜，而且烤肉的调料以及烤肉师傅的手艺也是最精湛的，烤的最好吃。就是店铺不是很大，装修的也不够惹眼，在一群烧烤店铺中不是很突出。新人刚来这边。很大概率会错过这家地道正宗口味上乘的烧烤店。老妈，这里的烧烤我们可以随便点吧？苏一诺看到那些烤肉，眼睛也亮了。林婉雪豪横的挥手，点点点，随便点，在这里吃顶天了上千块，随便吃。哈哈，他请客，得嘞。苏一诺欢喜的去选烤肉的食材了。然后精心打扮的苏可心发现自己拿食材很不方便，因为他穿的衣服太贵了，生怕沾到一点脏东西。最后让苏一诺帮他们拿了一些。然后做的时候，他又担心凳子太脏了，还在凳子上垫了好多的餐巾纸。垫完后又觉得太不雅观了，就跟来了例假一样，赶紧脸红的把餐巾纸全部揉成一团，扔进了垃圾桶里。特后悔今晚把新买的香奈儿衣服穿出来了，早知道就穿之前的衣服了，随便做。现在他只能站着了。苏有余跟苏可心不一样，他直接就坐着等烧烤了。他也是穿的新衣服，不过买的是件黑色的羽绒服，不怕脏。苏可心买的是件雪白色的羽绒服。苏一诺点完菜，不仅把椅子拉开，大大咧咧的坐着，还翘着二郎腿，特悠闲自在。见苏可心不坐，他打趣的说道。老三站着多累啊，坐下等。这里人多，还要等很久呢。苏可心死要面子，站着好，等会儿还要吃好多东西。我先站着减肥，要不然明早要胖三斤了。苏雨桐一眼瞧出苏可心站着不坐的原因，说道：“把椅子擦干净就坐下吧，跟椅子没关系。”苏可心咬着唇说道。苏晨见所有女儿都坐下了，唯独穿着雪白羽绒服的三女儿没坐下。这大冬天的站着多累啊！他脱下自己的外套盖在椅子上，对苏可心招手：“可心，坐下一起吃，这样才有气氛。”苏可心愣了下，然后赶紧说道：“爸爸，我真不用坐。爸，你赶紧把衣服穿上，这太冷了。你爸爸让你坐，你就坐下。”林婉雪开口说道。然后她解开自己的黑色羽绒服，给苏晨披上。第173章，苏晨见到木子晴和大宝小宝。原本她里面穿的是 J.K 装，但是这衣服在车里的时候被苏晨粗暴的撕碎了。现在里面穿的是苏晨在她睡觉后给她在怡亨酒店所在的乔福芳草地购物中心买的宽松保暖的针织长裙，里面还穿了和苏晨同款的情侣保暖内衣内裤，外加她是四品舞者。身体素质比普通人好得多，即使脱下羽绒服，在这寒冷的冬天，他也不冷。苏晨愣了一下，他没想到孩子妈会给他披衣服，这不是男人对女人做的事吗？自家老婆还真是可爱，看来以前是个霸道女警花啊。他把羽绒服重新给林婉雪裹上，并且说道：“老婆，你是女人，衣服给你穿，我是真不冷，我也不冷啊。你冷，乖，穿好。”苏幼鱼喜滋滋的说道：“妈妈，你赶紧穿上，有一种冷，叫做你老公觉得你冷，撒狗粮了呀。”苏子涵笑嘻嘻的说道。苏一诺打趣的说道：“老妈。”你再不穿的话，那我穿了呀。说着，苏一诺就要去抢披在林婉雪身上的羽绒服。林婉雪赶紧拍开他的手，然后立刻站起身，把羽绒服穿好，拉链一拉到底，坐下，一气呵成。噗！苏一诺笑了。苏可心坐在铺有爸爸的衣服的椅子上，甜甜的朝苏晨笑着说道：“爸爸，谢谢啦，能坐。”他不想站着啊，站着多累啊，还是坐着舒服。这会儿，在不远处的人行道上，木子晴突然站定，目光遥望着苏晨那边。刚才苏晨和林婉雪以及女儿们的互动，他都看到了。那一幕好温馨又好甜蜜，是他向往的美好生活。一一一呀一呀，这会儿他推着的两辆婴儿推车里，大宝和小宝都兴奋望着苏晨的方向，然后在台面上拍手，一边拍一边小嘴里喊着含糊不清的英语。两只小都很兴奋，小腿蹬着，小身板向前倾，想要把推移往苏晨那边挪一挪。嗯啊，妈妈，去去去！小宝吃力的表达他想要说的话，左手指着苏晨的方向，右手用力的拍打着推移。听到宝宝们的声音，木子晴回过神来，啊，大宝小宝。现在我们不能过去哦。虽然他在看到苏晨的时候就想过去了，但是看到苏晨和林婉雪还有苏子涵他们五姐妹在一起后，他就打住了这个念头，因为他也看到林婉雪发的朋友圈了，上面晒了婉雪姐和苏晨哥哥的结婚戒指。苏晨哥哥的手指真的很修长，超级漂亮。小时候他就悄悄的摸过，现在没机会摸了。哇哇哇！小宝忽然就哭了起来。木子晴赶紧把他从婴儿车里抱出来，柔声哄道：“好了，乖，小宝别哭，妈妈在呢，不哭了哦。妈妈带你们去玩海洋球，好不好？”哇哇哇！哇哇哇！小宝继续抗议的扯着嗓子哭，宝宝的声音很稚嫩，哭声更是奶声奶气的，与众不同。很快，大家都看向了木子晴这边。苏晨那边听到宝宝哭声的苏子涵，好奇的望过去，然后他惊呼道：“爸妈，我看到木阿姨了，还有他家两个小宝宝在哪儿呢？”林婉雪顺着女儿手指的方向望过去，果然就看到了木子晴，还有木子晴怀里抱着的正在安抚的小宝，以及坐在婴儿车里朝着他们这边看过来的大宝。下一秒，林婉雪就眉眼含笑了，跟大宝挥手打招呼：“小家伙好像看懂了。”兴奋的在那里朝着他拍小手，林婉雪笑着转过头来对苏晨说道：“苏
还没在现实里见过呢。这会儿看着，他也想过去逗逗那两只小宝宝玩了。真的，林婉雪惊喜的望向苏晨，苏晨点头，嗯，那苏晨，我去喊子晴过来。一诺，你去找一把椅子过来，等会儿给你木阿姨坐。说着，林婉雪就朝着木子晴那边走去。苏一诺看到两只宝宝，眼珠子一亮，立马就去找了把椅子过来，然后跟苏晨说：“老爸，木阿姨的两个宝宝是龙凤胎，都是木阿姨生的，很可爱。两个宝宝哦，都是木阿姨生的，所以都是有爸爸的人哦，所以。”穆阿姨是跟别的男人有共同宝宝的人哦。苏一诺想要表达的就是这个意思。苏晨倒是没想到穆子晴还有两个宝宝，他只知道这胆大包天的小妮子对他有想法，没想到他已经是一对龙凤胎宝宝的妈了。难道孩子爸抛弃了他？所以他当初是想给宝宝们找个靠谱的爸爸，所以才把主意打到了他头上。想想也觉得穆子晴这小丫头挺可怜的，她已经有了孩子妈和五胞胎女儿，肯定是不能给穆子晴的两个宝宝当爸爸的。正好今天林婉雪和女儿们都在。穆子晴应该也会明白这一点。穆子晴这边，他没想到刚全心全意的安抚好哭了的小宝，抬头准备把小宝放回婴儿车里的时候，就看到林婉雪走到了他面前。子晴，真是没想到在这里看到你了，这可太巧了。走，跟我去我那边坐坐，孩子们都在呢，还有孩子爸。林婉雪笑着侧过身，指着苏晨的方向，对穆子晴说道：“我听子涵说，你和苏晨是小时候就认识的朋友，这可太巧了。走走，我帮你推大宝。”林婉雪说着，就推着大宝的婴儿车往他们那一桌欢喜的走去，一边推着。还一边低头跟大宝打招呼：“大宝，有没有想你呀？”咿咿呀呀，咦咦，大宝仰着纯真的粉雕玉琢的小脸，欢呼的喊：“哈哈，会喊咿咿了，不错不错。”木子晴想说不过去了，但是林婉雪已经推着大宝过去了。木子晴看着怀里的小宝，小宝正笑的双眼眯成了一条缝，然后还凑到他脸上亲了一口，再继续乐呵呵的笑：“哥哥，哥哥，好像他做了一件十分了不起的大事。”第174章，苏晨抱大宝，木子晴很无奈啊，你个小坏蛋，你刚才是故意哭的对不对？咿咿呀呀。这样不好的，知道的吗？咿呀呀呀，小家伙越来越兴奋了。子晴，快跟上来啊！林婉雪见木子晴没跟上来，回头朝木子晴喊了一声：“好，婉雪姐，我就来。”木子晴把小宝放回推车里，推着小宝朝着苏晨他们那边走去。林婉雪等木子晴跟上来后，带着他一起走到苏晨他们这一桌。苏子涵看到宝宝们来了，立马欢喜的从椅子上站起来，跑过去逗小宝。小宝看到苏子涵也不怕生，小身板朝着苏子涵亲过去，小脸上笑开了花，嘴里咿咿呀呀的喊着。喊大姐姐，大姐姐抱抱。苏子涵接过小宝，抱着举高高。如果是他以前的身体，这会儿抱着小宝，别说举高高了，就是抱个十分钟，他的胳膊都要受不住了。现在已经成为舞者的他，力量充沛啊！抱着小宝举高高，跑圈圈都没任何问题。木子晴也瞧出了异样，然后瞪大眼睛，惊讶的说道：“婉学姐，子涵这是成为舞者了？”林婉雪骄傲的笑着说道：“是啊，是他爸爸帮他筑基成舞者的。”苏晨哥哥，木子晴诧异的望向苏晨，然后他再次震惊：“苏晨哥哥。”你现在是三品高级舞者了！天哪，这距离他前天跟苏晨见面才两天的功夫，苏晨竟然从二品舞者突破成为了三品舞者，而且还是三品高级，即将突破成为四品舞者！天哪，这晋级速度简直是坐火箭嗖嗖的！他记得第一次见苏晨的时候是在大前天，那会儿苏晨是一品舞者，然后第二天在舞者交易所见到苏晨的时候，苏晨就成为了二品舞者。那会儿他就十分的震惊，还特意给苏晨检查了身体，发现苏晨的身体没任何问题。现在。又过了两天，苏晨就成为三品高级舞者了。这、这、这太震撼了！更震撼的是，不仅苏晨成为了三品高级舞者，而且苏晨还帮普通人的苏子涵筑基成为了舞者。这简直是闻所未闻啊！苏晨得知木子晴之前想追求他，是因为想给两个宝宝找个靠谱的帅爸爸后，他对木子晴的态度好了很多。当了爸爸后，他知道只要孩子们高兴，就算是让他去把天上的月亮摘下来，他也会去发射火箭给孩子们摘月亮的。所以，木子晴想给两个宝宝找个靠谱的帅爸爸。他也是可以理解的，而且现在木子晴知道他和林婉雪在一起后，应该不会再对他有什么想法了，所以他对木子晴微笑着点头。嗯，这个微笑看得木子晴差点失神，他赶紧在大家看不见的地方，用手猛掐了一把自己的大腿，不让自己表现出异样来。因为现在苏晨哥哥和婉雪姐已经在一起了，而且连结婚戒指都买好了，戴在了无名指上，说明他们俩是要准备结婚的了。他即使再喜欢苏晨哥哥，即使苏晨哥哥是大宝和小宝的，他也不能做出破坏他人夫妻感情的事情来。要不然就太辜负婉学姐对他的好了。所以，尽管此刻他心里有很多的疑问，他也没有问出来，像是一个朋友一样的热情的恭喜的说道：“恭喜苏晨哥哥，恭喜子涵，恭喜婉学姐，苏晨哥哥，婉学姐，你们家现在有三名舞者了，厉害啊！而且还有一诺，我看着他也快突破成为舞者了，到时候你们家可就是有足足四名舞者了啊！厉害厉害！”林婉雪笑着说道：“你家也不错，你这两个宝宝看着好机灵的，将来肯定是十分优秀的舞者。”说着，林婉雪弯腰把大宝抱起来，抱起来后。大宝朝着苏晨那边望过去，又大又黑的眼睛，亮晶晶
，一到他怀里也不哭闹，就是睁着一双大大的眼睛，好奇的望着他。把他转了个方向，他还扭过头来望向苏晨的脸，然后咧嘴笑了。苏晨被他这纯真又充满治愈力的笑容一看，愣了一下，然后也跟着笑了。老公，你看大宝朝你笑了呢。林婉雪在旁边笑着说道。然后他教苏晨怎么抱八个月大的宝宝。老公，竖着抱，可以让大宝坐在你的手臂上，然后托住宝宝的头部和后背，稳住宝宝就可以了。对于带孩子。林婉雪很有一套，苏晨按照林婉雪方法抱着大宝，大宝立马就咯咯的开始笑了，大大的眼睛，好奇的望向这里又望向那里，最后目光落在苏晨那头浓密的黑发上，伸出肉乎乎的小手就要去薅。木子晴一瞧，赶紧喊道：“大宝，不能薅头发！”大宝的小手顿了顿，然后收了回来，又朝苏晨咧嘴笑了。苏晨没忍住，用空着的手戳了戳他白嫩嫩的小脸，一戳十分有弹性，手感上佳，又忍不住戳了一下，小家伙咯咯的笑得更开心了。因为苏晨在跟他玩游戏，苏晨戳一下，他就笑一下，越笑越兴奋。苏晨也戳上瘾了，老公不能再戳了，要不然等会儿大宝要流口水了，会引发口水疹的。林婉雪赶紧喊停，苏晨立马停下了手，惊讶地问道：“还有这样的说法？”“嗯，因为宝宝在四个月到十个月之间的时候会开始长乳牙，唾液腺也慢慢发育成熟，宝宝的皮肤很娇嫩，经常捏脸、掐脸或者戳脸，就会导致宝宝流口水，口水流得严重的话，口水疹就找上门了，就会容易起丘疹或红斑，甚至出现水泡。”糜烂或者龟裂等情况，严重的还会因此毁容。林婉雪普及带娃知识，正准备捏小宝的脸的苏幼鱼一听这话，立马收住了小手。第175章大宝举高高，苏晨也 get 到了带娃小知识，把这个小知识记在了心里。虽然说现在女儿们一个个都18岁成年了，但是如果林婉雪愿意的话，她还想跟林婉雪再生个二胎，过一把把娃亲手养大的奶爸生活的瘾。婉雪，以前让你一个人带子涵他们辛苦你了，以后我都会在你身边。苏晨宠溺的对林婉雪说道。林婉雪的小脸红了红，老公，子晴在呢，不要说这么煽情的话了，怪不好意思的。木子晴笑着说道：“婉雪姐，我又不是外人，我喜欢吃狗粮，狗狗，凉凉，娘，娘，妈妈。”大宝学着说话，一下子把现场气氛又给逗笑了。小宝宝们还真是个小开心果，在苏子涵怀里的小宝也不甘示弱，开始喊了起来：“妈妈，妈妈！”小宝是女孩子，比大宝更受女儿们的喜欢，女儿们挨个的抱小宝，逗他玩。大宝在苏晨的怀里坐着，一会儿在桌上拍小手玩。一会儿扭头看向苏晨，如果他发现苏晨的目光没在他身上，他就开始咿咿呀呀的叫，嗯，第二声，嗯，第三声，嗯嗯的喊，苏晨就会看向他，然后他又咧嘴笑的回过头，继续在桌子上拍手玩，全程都萌萌哒，看得林婉雪忍不住对苏晨说道：“老公，你看小宝宝们真的好可爱啊，你想不想再要个？”正在逗小宝玩的苏一诺赶紧说道：“妈，你和爸爸这才走到一块，还是先好好的度蜜月吧。如果你要是在怀孕生娃的话，那你可就有好几年的时间要忙疯了，都没空跟老爸培养感情。你要是想宝宝的话。”可以去木阿姨家玩啊，或者木阿姨出去做任务的时候，可以让木阿姨把大宝小宝放在我们家里啊。他是想尽办法的，不想让爸妈再生几个宝宝出来跟他强宠爱啊。他都宁可帮木子晴带宝宝，因为那是别人的孩子啊，不是他老爸的孩子啊。别人家的孩子跟自家的孩子哪能一样呢？而且他觉得他妈妈就是突然来了瘾而已。等帮木子晴带几天宝宝，就会发现啊啊呀，木子晴怎么还没回来？快点回来吧，宝宝真的太磨人了。到时候他家老妈就会彻底的打消掉要二胎的想法。他真是个小机灵鬼呢。苏雨桐附和道。这个建议不错，苏有雨点头。妈，我也觉得二姐的这个建议不错耶。小宝宝可难带了呢，你看木阿姨都瘦了不好多了，还有黑眼圈。木阿姨这些日子肯定都没睡好。木子晴愣了下，她有黑眼圈吗？她悄悄的拿出手机，打开镜子功能看了一眼，没黑眼圈啊。带娃确实辛苦，不过她是舞者，身体素质比普通人好太多了，而且又有专业的保姆帮忙，带两个宝宝还好。林婉雪瞪了自家女儿们一眼，然后目光柔和的望向木子晴，说道：“子晴，你准备什么时候去域外？到时候你把宝宝也带过去吗？”会不会照顾不过来？要不到时候你去域外的时候，把两个宝宝留在我们家里，我帮你带。我带娃很有一套的，肯定把两个宝宝带得白白胖胖的。木子晴愣了一下，然后赶紧说道：“婉雪姐，你和苏晨哥哥才见面没多久，我哪里能让你帮我带两个宝宝啊？太麻烦你了啦！我大概再过一个星期前往域外，到时候两个宝宝我都带过去，我妈还有保姆也会跟我一起去域外，到时候他们照顾宝宝，可以照顾好大宝小宝的。”他虽然也想让大宝小宝留在苏晨的身边，但是他不敢这么做，生怕把大宝小宝放在苏晨身边久了，这两只聪明的小宝宝就会喊苏晨喊爸爸了。那到时候可就是鸡飞狗跳了。他这话刚落音，忽然坐在苏晨怀里的大宝就开始嗯嗯了起来，大大的眼睛望着不远处的一个小朋友。小朋友被他爸爸抱着举高高，抛高又接住，抛高又接住。小朋友玩得很开心，咿咿呀呀，咿咿呀。大宝若乎乎的小手指指着那边，然后又回头看苏晨，再看木子晴。见两人还没明白他的意思，他又开始重复操作的转头，兴奋的指向被抛高高的小朋友，然后又回头看苏晨，看木子晴。林婉雪笑着说道：“大宝这是也想举高高了
，奖励二百万，以此类推，无上限。苏晨没想到系统在这个时候出现了，两个选择，一个不赔完，直接奖励一千万。系统这次真大方啊，什么都不做就奖励一千万，还有比这更赚钱的事吗？选择二，举高高一次，奖励一百万；举高高十次，就是奖励一千万；举高高二十次，就是奖励两千万，无上限。擦，这个更赚钱啊！对于如今已经是三品高级舞者的他，抱着一个才二十多斤的小宝宝，举高高，举一百次，他都不会累。为了让老婆女儿们以后过上更美好的生活，走起赚钱。而且不知道为什么，看到大宝那么渴望的想要像别人家的小朋友那样玩，他挺想陪他玩的。当即，他便对林婉雪笑着说道：“行，没问题。”说着，苏晨就站起来，双手放在大宝的胳膊下面，固定住他，然后就把他举高高，举高高一次。哥哥，大宝开心的笑了起来，举高高两次。哥哥，哥哥。大宝笑得更开心了，在苏子涵怀里的小宝也欢呼地挥舞着小手，哥哥，哥哥的兴奋地喊着，视线全部放在了苏晨和被苏晨举高高的大宝身上。苏晨看到宝宝们笑了，他也玩得很开心。再来一次，又把大宝举高高，举高高第三次。第176章，大宝叫苏晨巴巴，大宝笑得更欢快了。木子晴看着大宝脸上的笑容，他一阵失神，他记得大宝从出生到现在都没笑得这么开心过，他也陪大宝这么玩过，但是大宝就是没笑得这么的开心，难道？爸爸举高高和妈妈举高高对宝宝们来说是不一样的吗？老爸，我也要举高高。苏一诺看到大宝笑得开心，厚着脸皮的凑过去，也想玩这个。小时候看到别的同龄小孩子被爸爸举高高，他就特别的羡慕。好多次的梦里都出现过他被爸爸举高高的画面。现在看到爸爸给大宝举高高，他立马就眼热了，也想享受一回。他才不管自己现在已经长大成人了呢，反正他在爸爸面前就还只是宝宝，他也要被爸爸举高高。听到二女儿的话，苏晨停了下来，笑着对苏一诺说道：“好，没问题，女儿的要求。”他怎么能拒绝呢？把大宝交给木子晴，他就把将二女儿给举了起来。啊！苏一诺惊呼一声，然后看到周围的人都朝他这边看了过来，他的小脸立马就红透了。那个老爸，你还是放我下来吧。真到了这个时候，他还是要脸的。尤其是一群小孩子朝他看过来的时候，他的脸真的红透了。下次，下次得在一个没有其他人的地方让爸爸举高高。这次就暂时算了。苏晨没把他放下来，继续给他举高高，因为他也上瘾了，太高兴了。苏一诺刚开始还很害羞，到后来实在是太好玩了。他就顾不得旁边那些看过来的眼光了，反正只要我苏一诺不觉得尴尬，那就不尴尬。老爸，给我抛起来！苏一诺兴奋地喊道。好，如果是以前的苏晨要把这么大的女儿抛起来，他的老腰还真的撑不住。但是现在的他已经是三品高级舞者，把女儿抛起来很 easy。当即，苏晨就把苏一诺打横抱起，然后抛向天空，再接住，再抛上去，再接住。旁边的人从刚开始的偷偷的笑，到后面渐渐的眼热，羡慕了起来。天哪，我想说我实名羡慕了，我也是。我要是有个这么有力气的爸爸就好了，好羡慕那个小姐姐啊，她笑得好开心啊，这一幕太甜了，我感觉我磕糖了，超想把那个小姐姐摘下来，换成我上去，嘤嘤嘤！不仅观众们眼热了，苏可欣他们四姐妹也眼热了，不过他们不想让爸爸太累了，毕竟爸爸的年纪摆在这里了，所以苏子涵出声喊道：“诺诺，可以了，烤串来了，来吃烤串了，让爸爸休息下。”苏一诺正玩得起劲，不过想到自家爸爸的年纪，他还是收敛住了，让苏晨放他下来，然后亲昵的挽着苏晨的胳膊一起坐下，特开心的说道。老爸，刚才太好玩了，你太厉害了，刚才起码抛了不下八次啊，太好玩了。苏幼鱼嘟着小嘴说道：“爸爸，下次我也要玩这个游戏。”苏可欣举起小手说道：“还有我。”苏雨桐默默的也举起小手。苏子涵笑着说道：“以后在家里，你们想让爸爸怎么抛都行，别在外面这样搞了。你们瞧，好多人都在拍照、录视频呢，影响不好。”三姐妹纷纷点头。苏晨宠溺的拍了拍女儿们的肩膀，然后拿起烤鸡腿，一人一根的分给女儿们，再给林婉雪拿了一根，最后给木子晴也拿了一根。木子晴接过鸡腿。有些受宠若惊，不过没敢表现出来。接了鸡腿，就低着头啃。他怀里的大宝凑过小脑袋过来，也要吃。木子晴赶紧把鸡腿拿开一些，柔声说道：“大宝，你现在还不能吃鸡腿哦，等以后大宝长大了就可以吃了。”咿呀呀，大宝两只小手就要去抓鸡腿。苏晨见状，笑着对木子晴说道：“我来抱大宝吧。”“呃，苏晨哥哥，不用了，抱着大宝没办法吃烧烤，我把他放到婴儿车里，给他一只小黄鸭玩，他就不闹了。”木子晴说着，放下手里的烤串，准备把大宝放到婴儿车里去。大宝立马就扁起了小嘴巴，一副下一秒就要哭的样子。苏晨笑着把大宝接了过去，小家伙立马喜笑颜开，还回头朝木子晴吐了吐小舌头。这画面瞧得木子晴有些头疼啊，儿子太精明了，这么小就这么精明了。老公，你抱着大宝不方便撸串，我喂你。林婉雪助攻的一边说，一边把苏晨的鸡腿拿到他碗里，然后用筷子把鸡腿肉给夹下来，再用筷子把鸡腿肉一块块的撕开，然后拿起筷子喂到苏晨的嘴边。苏晨笑着张口就吃了。爸妈。你们俩好甜蜜哦，苏子涵笑嘻嘻的说道。林婉雪的小脸一红，我和你爸爸一直都很甜蜜，好不？回完话，他继续给苏晨喂烤肉。在苏晨怀里的大宝
。木子晴直接被这两个字给震惊的，被烤肉里的辣椒呛到了，呛得他一顿咳嗽，喉咙火辣辣的。林婉雪赶紧一边给木子晴拍后背，一边笑着说道：“看来这是大宝第一次叫爸爸呀，瞧把你给惊喜的。当初子涵他们也是八个月的时候，无师自通的喊爸爸，当时可把我给惊喜到了。”木子晴很想说，不是惊喜，是惊吓。大宝啊，你能不要这么聪明吗？就算这么聪明，能藏着点吗？你再多喊几声爸爸。咱们以后就再也别想跟苏城哥哥还有完学姐和平共处了。大宝好像知道自己惹祸了，眨巴着大大的眼睛望着木子晴，然后又抿了小嘴巴，垂下了眼睛，没再说话了。整个人瞧着像是有些闷闷不乐，跟刚才开心的样子形成鲜明的对比，让苏晨瞧了想逗他开心。第177章逗大宝开心。丁，恭喜宿主面临选择，选择一，不管大宝开心与否，奖励宿主初级歌神技能；选择二，把大宝哄开心，奖励宿主五道筑基卡一张。刚才苏晨对大宝举高高的时候，一共举高高了二十次。获得了两千万的奖励，直接发到了他的银行卡里。没想到这会儿系统又出现了，看着奖励，选择二竟然有五道注机卡，哈哈，这张卡对有五个女儿的他来说，简直是太爽了，来的太合适了。当即他心里就有了选择。虽然他没有带娃经验，但是以前跟朋友们聚会的时候，他也看过不少大男人哄小宝宝开心的方法，所以他抱着大宝起身，对他打了个嘚，笑着说道：“大宝，叔叔带你去看好东西，好不好？”大宝立马抬起小脸，好奇的望向苏晨。老婆，我带大宝去玩一下，你们先吃。苏晨见大宝的注意力过来了，对林婉雪说道：“行，别走太远了。”林婉雪叮嘱道：“好，就在附近。”苏晨带着大宝去了附近不远处的母婴店门口，门口放着两个摇摇车，而且海尔哥在放。大宝立马来了兴趣，大大的眼睛放在那个转盘摇摇车上。苏晨笑着问道：“大宝想做这个吗？”大宝眨了眨大大的眼睛，肉乎乎的小手去拍那个转动的大红色座椅，显然对这个感兴趣的。坐在旁边收摇摇车费用的大妈。一看到苏晨抱着孩子过来，而且有意向要坐摇摇车，他立马就笑着走过来，热情地说道：“先生，你家孩子好可爱啊，跟先生你一个模子里刻出来的呢。”苏晨一听这话，愣了下，低头就去看大宝，像吗？不像吧？看来现在的销售们为了赚钱，什么话都敢说。这是我朋友的孩子，我抱着他来玩，这个多少钱一次？苏晨说道。一个中年男人抱着小宝宝，确实很容易让别人误以为宝宝是他的，他也没怪对方。大妈一听这话，愣了下，然后没多嘴，笑嘻嘻地说道：“五块钱一次。”一次三分钟，心里则纳闷，看着很像啊。苏晨给了大妈一张百元大钞，然后就笑着把大宝放到了座椅上，给他系好安全带。大宝还是第一次坐这个摇摇车，一看到苏晨放开了他，他怕苏晨要走，立马就扁起了小嘴巴。嗯嗯，乐起来。苏晨笑着说道：“大宝，别怕，叔叔在这里呢。”这会儿，大妈也笑着把摇摇车开启了，车子动了起来。大宝大大的眼睛一直不敢离开苏晨，两只小手紧紧地抓着座椅两边的扶手，直到转盘转了一圈后，他确定苏晨不会离开。小家伙才开始把目光移开，好奇的左边看看，右边看看，看一下，又会再看向苏晨，确定苏晨在，然后又继续左看看，右看看，两只小手还是紧紧的抓着两边的扶手，小小的他就很有安全意识，看得苏晨都不由自主的笑了。大宝，好不好玩啊？苏晨逗他，大宝又赶紧看向苏晨，以为苏晨要走了，连忙扭动着小身板要下来，两只小手也朝苏晨伸过去。苏晨笑着说道：“叔叔不走，陪你在这里玩呢。”苏晨干脆拿过一条小凳子，坐在摇摇车面前。大宝这下子可算是安心了，继续玩，心情也渐渐的好转了起来。随着摇摇车的转动，以及儿歌里放的声音，爸爸的爸爸叫什么？爸爸的爸爸叫爷爷，爸爸的妈妈叫什么？爸爸的妈妈叫奶奶。小家伙越来越兴奋了，两条小腿在空中蹬着，一会儿拍打扶手，一会儿开始了咿咿呀呀，跟着儿歌也开始喊起了叭叭叭叭。刚开始还喊得很小声，苏晨没听见。渐渐的，小家伙见苏晨没有生气，他就开始大声的喊了叭叭叭叭。这回苏晨听到了，哈哈，小家伙，看来你还真是学会了叫爸爸。难怪小宝宝们喜欢坐摇摇车，摇摇车不仅可以动，还有音乐。瞧这儿哥一直在说爸爸两个字，小家伙，你都会连续的叫爸爸了。小家伙听不懂苏晨说的话，但是看到苏晨不仅没生气，反而还在笑，他就笑得更开心了，咧嘴笑了，小身板也更加的兴奋，一会儿拍打扶手，一会儿蹬腿的，一会儿发出咯咯的笑声，笑眼弯弯，看得特让人心情舒畅。丁，恭喜宿主做出选择，把大宝哄开心了，奖励宿主五道筑基卡一张。请问宿主是否现在激活该卡？暂时不激活。老爸，老爸，苏一诺手里拿着烤串，朝苏晨跑了过来。苏晨望过去，就看到苏一诺已经跑到了他身边，并且递给他一把烤串，笑着说道：“老爸，这里挤肉烤串特别的好吃，真的很新鲜，烤的也很入味，你尝尝。现在自家老爸有五个女儿在身边，还有老妈要霸占老爸的时间，他可是见缝插针的要在老爸面前刷存在感啊，争取让老爸多记着他一点。有什么要遇这样的好事情，能第一个先想到他这个二女儿。”苏晨拍了拍旁边的小凳子，对苏一诺笑着说道：“坐下来，好嘞。”苏晨一边吃着烤肉，一边对女儿说道：“诺诺，今晚你准备一下，爸爸
。哇，老爸，你太好了，我超级爱你！说着，苏一诺就一把抱住了苏晨。哈哈，果然还是勤快的孩子有糖吃。如果不是他第一个跑到老爸这里来送烤串，而是其他的姐妹们，那这次成为舞者的筑基大好事肯定轮不到他。太棒了，他是五姐妹里第二个筑基成为舞者的，爽啊！一想到到时候他成为了舞者，然后把消息发到他的朋友群里，肯定爆炸了。想想就超级爽，就特别的期待今晚的药浴。第178章，大宝喊：“老爸，老爸！”没有得到苏晨关注的大宝，立马开始兴奋的起哄的喊：“爸爸，老爸，老爸！”试图引起苏晨的关注。苏一诺听到大宝学着说话的声音，笑开了，放开苏晨后，就对苏晨说道：“老爸，你看，大宝在学我说话，太逗了。老爸声音错了呀，第四声呀。大宝是老爸，老爸，大宝这次学对了，哈哈，这对学对了。不过不能对着我老爸喊哦，以后对着你老爸喊。”这会儿苏一诺的心情特好，忍不住就逗大宝。苏晨看到女儿高兴，他也高兴。林婉雪那边，他看着不远处的苏晨和苏一诺在和大宝玩得很开心。他对木子晴笑着说道：“子晴，你给大宝小宝取名字了吗？还没想好他们的大名。”木子晴回道。然后他悄悄地看了一眼大宝那边，他又一阵失神。他之所以没给大宝和小宝取名，是因为他还在纠结大宝小宝的姓。他爸妈给两个宝宝已经取好名字送到他家里了。姓的是木，他不想用这个姓，却又不敢用苏这个姓，担心婉雪姐一眼就瞧出了问题，所以就一直僵持着，没有给大宝小宝取大名。户口也还没上，那也不急，反正宝宝们还小，不急。对了，你眼看着又要去域外了，兵器找到趁手的了吗？林婉雪关心的问道。还没，准备过两天去武者交易所再看看，到时候你喊我，我陪你一起去选域外凶险，必须得给你选一把好的武器才行。啊、嗯，婉雪姐，你不用回中海上班吗？木子晴疑惑的问道。林婉雪还没说话。苏幼鱼就抢先了说话：“穆阿姨，我妈妈调职来帝都了，这好啊，刚好苏哥哥在帝都工作，小鱼他们也都在帝都上大学，你调职来帝都，你们全家就大团圆了，大好事。”木子晴恭喜的说道。林婉雪笑了，然后看向苏幼鱼：“你怎么知道的？他还没来得及跟女儿们说这个事呢，也没跟苏晨说。”苏幼鱼朝林婉雪吐了吐舌头，说道：“姥姥告诉我的，姥姥给你们打电话了。”嗯，还听到了姥爷的声音。说到这里，苏幼鱼悄悄的看了林婉雪一眼，就立马低下头，不做声了。你们说什么了？林婉雪继续问。他知道他妈妈回帝都的话，他爸爸肯定也是回来的。我我们没说什么，对我们什么都没说，只是说见到了爸爸，这叫什么都没说。苏子涵赶紧给苏幼鱼化解危机的说道：“妈，姥姥提到了林飞和可心今天在 SKP 超市里的事，所以我们才说的见到了爸爸。姥姥应该也是知道了，才给我们打电话的。”苏幼鱼小声的补充道：“大姐说的没错，而且妈，你都发朋友圈秀恩爱了，姥姥肯定看到了，她自己都发朋友圈宣告爱情了，哦，还凶她告诉姥姥爸爸的事。”嗯，林婉雪望向苏幼鱼，苏幼鱼立马打了个哆嗦，把小脑袋都快要低到饭碗里了，不敢再嘀咕。婉雪姐，事情都过去十九年了，我想应该不会有什么事的。”木子晴安抚的说道。林婉雪望向苏晨所在的方向，想到之前苏晨在车里跟他说过的话，他的目光定了定。不管将来有事没事，我都会陪在苏晨身边，和他一起共同来面对。支持婉雪姐。木子晴握了握小拳头，说道：“支持妈妈，支持妈妈，支持妈妈，支持妈妈，妈妈。”小宝也跟着一起起哄。林婉雪笑着逗他，要喊依依。哈哈，依依，小宝咧嘴笑着，可爱的喊道：“我们家小宝真聪明。”不过一会儿，苏晨抱着大宝和苏一诺一起回来了，大家轮着抱大宝和小宝。这样一来，大家都可以吃烧烤，大宝和小宝也玩得很开心。时间一晃就到了晚上九点，大家伙都吃的差不多了，分别的时候到了。苏晨把大宝放进婴儿推车里，还有点挺舍不得的，准备回去和林婉雪商量一下，要不要再生个。这个事情可以安排到以后的人生里。目前他暂时还不准备要二胎，因为他和林婉雪正处于蜜月期。如果林婉雪怀孕的话，那两人是不能同房的。大宝。小宝，跟你玩雪姨姨，还有苏叔叔、苏姐姐们挥手拜拜。两只小宝贝还不知道挥手，木子晴拿起他们的小手，做出挥手拜拜的手势，特别的可爱。子晴，你去武者交易所选武器的时候，记得喊我。林婉雪笑着逗了两只宝宝后，对木子晴说道：“好的，婉雪姐，婉雪姐，苏晨哥哥，子涵，诺诺，雨桐，可心，小鱼，拜拜，木阿姨，拜拜。分别后，苏晨带着老婆女儿朝着怡亨酒店的方向散步走去。木子晴的家和怡亨酒店是相反的方向。”所以，他推着两个婴儿车，掉了个头，朝家里走去。小宝还处于蒙圈状态。咦，人呢？不见了。大宝扭过小脑袋，朝身后看，但是因为被推车挡住了视线，他看不到。他倾斜着小身板，绕过推车，看到了身后，看到苏晨正背对着他走路，而且还越走越远。他有些着急的在推车里蹬了蹬腿，嗯嗯的叫了起来。木子晴低头看向大宝，知道他是因为见不到苏晨他们了，所有在嗯嗯。他柔声安抚道：“大宝，苏晨哥哥他们回家了，我们下次再见他们哦。”大宝乖。老爸，大宝急急地喊着。木子晴愣了下，这个词语大宝是从哪里学的？老爸，老爸，老爸！一声声稚嫩的声音，喊得木子晴的眼神逐渐暗淡。刚想安抚大宝，就听到了他妈
，小胳膊也伸向那边，嘴里喊着：“老爸，老爸！”木子晴心惊，刚想说点什么，就看到木妈妈看向了苏晨离去的方向。木妈妈惊讶地说道：“咦，子晴，那不是婉雪吗？还有她的五个女儿，搂着婉雪的那个男人是谁啊？”第179章，机灵的大宝是子涵他们的亲爸爸苏晨。木子晴介绍道。木妈妈震惊：“子涵他们的亲爸爸，这是找到了。”看着他们一家七口走在一起，一个个都看着很开心，还是要一家齐全好啊！说到这里。穆妈妈的目光落到怀里的大宝身上，然后一边逗大宝，一边对穆子晴说道：“子晴，你也看到了，大宝很喜欢婉雪的老公，家里还是要有个男人好，孩子们还是想要爸爸的，孩子们的童年里有爸爸，长大后会更勇敢。虽然说你一个人也能带好宝宝们，但是爸妈还是希望你能考虑一下结婚的事。我们多选选，总能选出一个你喜欢，而且又对你和宝宝们好的男人。”穆子晴抬手揉了揉太阳穴，自家老妈又开始花样催婚了。妈，我觉得现在挺好的。穆子晴不想结婚，不想找对象，哪里好了？你看。大宝一直都看着苏晨那边，在喊着“爸爸，老爸”，说明他们想要爸爸了呀。就算不为了你，你也要为孩子们着想啊。穆妈妈说道：“我不想给孩子们找个后爸。”哎呀，这都什么年代了，什么后爸？有你在，有你爸妈，我们在，哪个敢不把大宝小宝当自己的亲生孩子对待？穆妈妈一手抱着大宝，一手推着推车说道：“我跟你说啊，你这次的婚姻大事没解决，我是不会同意让你去域外的。”妈，穆子晴皱眉喊道：“这些天乖乖在家里相亲，我不去。”呜呜呜呜，小宝忽然哭了起来。木子晴赶紧把小宝抱起来，柔声哄小宝：“小宝不哭，妈妈在这里。”呀，木妈妈忽然吃痛的叫了一声，才发现大宝在薅她的头发。大宝，快放手，不能薅姥姥的头发！木子晴又赶紧去哄大宝。大宝抿着小嘴巴，就是不松手。自家大外孙，木妈妈是打也舍不得打，骂也舍不得骂，只能忍着痛让他继续薅着。最后还是木子晴把小宝放回婴儿推车里，然后一根手指头一根手指头的把大宝攥头发，攥得紧紧的手指头掰开，木妈妈的头发才得救了。木妈妈一阵感慨。我明天得把这头长发去理发店给剪了，剪成短发才行。宝宝太爱薅头发了。木子晴点点头，没多说。他看了大宝一眼，大宝朝他吐了吐舌头。这小家伙故意薅他姥姥的头发的吧？是听懂了，姥姥要让他去相亲，真是只小机灵。木妈妈被大外孙薅了头发后，话题终于从催着木子晴去相亲，变成了叮嘱木子晴带娃的时候记得把头发绑个丸子头，以及别戴首饰等等的育儿知识。苏晨这边，他带着老婆女儿们回到酒店后，就让女儿们去选套房。苏子涵立马说道：“爸爸，不用选了。”这个总统套房这么大，完全够我们一家人住。再去选套房太贵了，一间套房就是二十万啊。虽然他知道自家爸爸有钱，但是也不能把钱当谁撒呀。他心疼啊。林婉雪说道：“老公，酒店房间是可以加床的，等会儿让他们家床放在客厅里，大家住在一块也热闹，别再破费钱开房了。”苏晨现在的存款已经突破到一一亿，他要给女儿们最好的，所以他对林婉雪和苏子涵宠溺的说道：“老婆子涵，我知道你们的想法，但是呢，加床肯定是没有睡在主卧里舒服的，而且每个总统套房的风格是不一样的。”而且我赚那么多钱，就是要给你和女儿们享受的，提升你们的生活品质的。要不然把钱放在银行里，难道让银行把钱借给别人，让别人去享受吗？爸爸说的有道理，我去选套房啦！苏可欣第一个举手喊道。苏幼瑜也斗胆的跟着附和，我也去选啦！苏雨桐说道，我去看看其他的总统套房是什么风格的，长长见识。少女们当然想去住大主卧，长知识啊！林婉雪看着跑走的女儿们，无奈的收回了目光，然后拍了苏子涵一下。苏子涵立马秒悟，不能让每个妹妹选一个套房，要不然五个套房还得再花一百万。他必须要去控制花销，选两个套房就足够了。苏子涵也走了，苏一诺没走，他现在对选套房没兴趣，因为还有更兴奋的事等着他。他眨巴着眼睛，兴奋地望向苏晨：“老爸，我们现在开始泡澡吗？”他这话刚说出来，就被林婉雪削了后脑勺，说什么呢？老妈，你干嘛揍我呀？我要泡药浴啊！老爸说，今晚助我突破，成为舞者。苏一诺幽怨地望向林婉雪，林婉雪震惊地望向苏晨：“老公，要助一诺突破，成为舞者，这不是才帮子涵突破，成为了舞者吗？今晚还可以帮一诺突破。”成为舞者，苏晨笑着说道：“嗯，诺诺，你去准备一下，爸爸去给你放水做药浴。好嘞，哦耶，我苏一诺也要成为舞者了，爽！爸爸永远的神。”苏一诺立马跳着去准备了。他已经从大姐那里得知，泡药浴之前要先冲澡、焚香等等操作。他这次也一定要以三次淬骨之姿突破成为舞者。他苏一诺是第一的，是绝世天才，不弱于任何人。吼吼！苏一诺走后，林婉雪有些担心的问苏晨：“老公，你这么快的提升女儿们，对你会不会有什么影响？”他知道苏晨有秘密。但是他很担心苏晨这么快的助女儿们突破成为舞者，对苏晨自身会有伤害。苏晨知道他的担心，安抚的拍了拍他的肩膀，说道：“对我没什么影响，只是药材很珍贵，珍贵的话那就别给女儿们用了，给你自己用，祝你自己突破到四品更好。”林婉雪说道：“因为一万个一品舞者也抵不过一个四品舞者啊。第180章同学聚会。苏晨双手放在林婉雪的肩膀上，笑着说道：“老婆，这些药材虽然很珍贵，但是对我晋级暂时还没效果。”而且女儿们成为舞者
，而且还是三次碎骨突破，成为武者的药材，怎么可能对苏晨晋级没用呢？苏晨只是想让女儿们也有自保能力。嗷嗷嗷！苏晨对他们俩的女儿真好，他也就没多说了。老公，那你去给伊诺做药浴，我去主卧的浴室里给你放水泡澡。好，苏晨点点头。总统套房有三个大浴室，一个是主卧里的，还有两个是客卫的浴室，都很大，很豪华。苏晨去了客卫的浴室里给浴缸放水，滴的一声，他的手机响了，拿出来一看，是同学群的群主发了群消息，刘志刚。at 全体成员，我已经抵达帝都，明天别忘了在金海湖碧波岛的一号酒店门口集合。于轩，酒店图片，我也到帝都了，三年一次的同学聚会，我一家三口，明天肯定是准时到场。何美娇，我和我老公还有我女儿也到帝都了，听说金海湖特别适合亲子旅游的，尤其是这个季节，刚好掀起了冰雪热。金海湖那边开办了一场超级奶爸冰雪嘉年华的活动，活动前天就开始了，有很多冬天好玩的项目。这个活动持续一个多月，我们刚好赶上的时候，太好了。于轩，这么说还得带滑雪装备，我没带啊。何美娇，你现在可以去买啊！你住的五星级酒店万豪酒店附近就有好几个大商场。于轩，哈哈，何美娇，你眼睛厉害啊！这都被你看出来我住的酒店的名字了。看来你经常住这些五星级大酒店啊！我也是托了我老婆的福，她的亲戚刚好在这家公司有股份，所以我们就拿了特价过来住的。要不然帝都这边的万豪酒店一晚上一两千块，我们家还真住不起啊！何美娇，厉害！你老婆娘家牛啊！竟然有亲戚是万豪集团的股东。于轩，一般般啊，也就是沾点亲戚的光。话说，咦，我们的班草苏晨怎么一直没说话？我可是记得，他刚提了一台价值 2,250 万的法拉利拉法，没多久啊，听说要买法拉利拉法，至少得买下五台法拉利，而且身家还得在 5,000 万以上，没有法拉利转手记录，才有资格买拉法。我老婆家的亲戚都没资格买拉法，苏晨竟然买下了，真是佩服佩服。他之前见张曼文在同学群里给苏晨抬轿子，有 60% 的概率以为苏晨真的买了拉法，然后问了一下自家老婆的亲戚，亲戚嗤笑一声，说那肯定是骗人的，然后亲戚告诉了他，不是抢得快，资金足够就可以买到拉法的，因为。拉法属于全球限量款，是有购买条件的。亲戚告诉了他三个购买条件，只有三个条件都达标，并且抢得快，才能买到拉法。第181章，苏一诺突破成武者，我们苏家最强。而苏晨，他不管怎么看，也不可能身价达到五千万，甚至家里买了五台法拉利，并且还没转手卖掉一台，又买下价值 2,250 万的拉法的。因为就算是买最便宜的法拉利，一台也要300万以上，五台那就是至少 1,500 万。再加上 2,250 万的拉法，光是买车就得实实在在的花掉 3,750 万，将近 4,000 万。而车子是属于消耗品，不像房子那么的保值以及涨价。就算是首富王健健给自家儿子买的超跑里，最贵的也只有一台价值 1,400 万的保时捷918人家首富身家上百亿，都只敢买价值 1,400 万的超跑。他苏晨身家多少？敢买将近 4,000 万的跑车？肯定是骗人的，假的。张曼文肯定是因为大学的时候暗恋苏晨，所以把苏晨拉进群里后，特意给苏晨抬轿子的。张曼文，张曼文，没听说过特例吗？规矩是死的，人是活的。既然有规定，那就有特例。我是帝都法拉利分公司的经理，我会不知道这些基本常识。我看你们就是红眼睛，红的自己都不愿意相信苏晨牛逼。不过没关系，明天聚会见面你们就知道了。哈哈，刘志刚，大家都是同学，就不要聊这些伤感情的话题了。咱们还是讨论一些有趣的。我刚才也查了一下碧波岛上的这个冰雪嘉年华活动，在活动场所建立了我们整个南部州最大的雪迷宫，以及上百条雪圈道。还有雪地摩托、雪地飞碟、雪地香蕉船、雪地蹦极、雪地优波球等等多种冰雪娱乐项目，明天肯定超级好玩，所以大家记得提前做好准备，先去购买好东西，要不然到时候到岛上再购买的话，物价就会翻到好几倍了。于轩，收到，听班长的，哈哈。何美娇，收到。苏晨翻看着群里的这些消息，笑了笑，没回群里的消息，因为没必要跟他们争来争去的，只会拉低他的档次。反正明天见到就知道了。他打开 QQ 浏览器。搜索金海湖的冰雪嘉年华活动，他对这个活动更感兴趣，因为他明天去参加同学聚会的目的不是装逼，而是带老婆女儿们去玩，去进行亲子互动的。看完这个超级奶爸冰雪嘉年华的活动后，苏晨觉得这个活动很不错，当即就转发到了家人群里。群里有他和林婉雪以及五个女儿。苏晨全体人员，明天我们要去玩的是这个项目，大家可以看看，做一下准备。东西的话，到了那里我们再买。在外面买的东西虽然价格会便宜不少，但是没有景区的那些装备花样多。以及也没景区的装备更合身。他现在有一个亿的存款，完全不用为这些小钱而节省。苏可心，哇塞，这个活动我喜欢，我要去滑雪。苏有余，我也从来没有滑过雪，我也要去滑雪玩，太棒了！竟然还有雪地蹦极，但是我好怕。苏子涵 ，at 苏有余，别怕，我带你玩。苏雨桐，羡慕大姐是舞者了。苏可心，同羡慕。苏一诺在手机上打字，我也马上要成为舞者了，字都打出来了。在要点击发送的时候，他又停顿了一下。羡慕说，等会儿我成为真正的舞者后，我再震惊他们。哈哈。真是期待呢！半个小时后，苏子涵他们选了两个总统套房，因为总统套房里的床有足足三米宽，超级大，所以睡三个人也十分宽敞。苏幼鱼和苏可心还有苏子涵三人睡一个房间
，苏一诺和苏雨同一个房间。苏一诺这会儿也泡完澡了，在群里发消息，来爸妈房间里集合，我有重要的事情宣布。苏有余，什么事？二姐，我要准备睡觉了呀。苏一诺，明天带你玩雪地摩托。苏有余，马上到。五分钟后，苏晨的套房里，四姐妹都到场了。爸爸，二姐呢？四姐妹进来后都没看到苏一诺。苏晨笑着看向客位的方向，说道：“还没出来。”二姐，快出来啊，我们已经到了。苏有余去敲客位的门，很好奇，苏一诺大半夜非要让他们过来集合。到底是有什么重大的事要宣布？苏一诺咳嗽一声，说道：“就出来了。”随着他的话音落下，客位的门推开了，一片白雾从里面喷洒而出，就像是仙人下凡的那种仙雾飘渺的场景，看得苏有余都看呆了。这这，苏子涵震惊地站起身，看向从白雾中走出来的苏一诺，他喊道：“诺诺，你突破成为武者了！”这话一出，另外三个妹妹纷纷震惊地望向苏一诺。苏有余震惊：“什么？二姐也突破成为武者了？”苏雨桐、苏一诺，你真骚气啊！突破成为武者。不仅把他们全部喊过来看，而且还搞出白雾出场的造型，真的好骚气啊！骚气的他都眼热了。家里五姐妹已经出了两个舞者，他苏雨桐也不甘弱于人。外科医生对医生的身体素质有很高的要求，因为上台做手术的话，动辄两三个小时的高度集中注意力，精神一直都处于紧绷状态。很多年纪大点的外科老医生到后面都有职业手抖的毛病，不仅影响到生活，而且还再也上不了手术台，因为上手术台。是绝对不允许出现手抖的情况的，所以如果他成为了舞者，那么他将有很大的机会成为最厉害的外科医生。以前他不敢想舞者的事，一来是家里的条件不允许再多培养一名舞者预备员，二来是他没有成为舞者的资质。想要突破成为舞者，不仅需要大量的金钱和资源堆砌，还需要本身有极好的资质，否则即使踏入了武道之路，也一生都没办法突破桎梏，成为舞者。但是现在，自家爸爸不仅让普通人的大姐成为了舞者，而且也让准舞者的苏一诺成为了舞者，那他也可以想想舞者了。苏可心拍手欢呼，太棒了！二姐也成为舞者了。哇吼吼，我们家有四名舞者了，好强啊！我们苏家好强，我们苏家最强。第182章，岳父要来会一会苏晨。苏有余激动地望向苏晨，爸爸，二姐突破成为舞者，也是因为泡了你给他准备的药浴吗？苏晨笑着点头，嗯，系统奖励的东西真不错呀、啊。二女儿也是以淬骨三次的方式突破成为的舞者，基础打得十分的扎实，未来前途无限。看着女儿突破成为舞者，让她感觉比自己晋级还要开心。爸爸，我小鱼以后是不是也有机会成为舞者啊？看到家里有两个姐姐成为舞者了，从小就喜欢 cosplay 动漫片里的有异能的角色的她，也想自己有一天成为高手。只是她的舞蹈资质是五姐妹里是最差的，以前的她肯定想也不刚想的舞者的。但是现在看着大姐、二姐都成为了舞者，看着爸爸，眨眼间几天的功夫就突破到了三品高级舞者，她也敢想了。她觉得这个世界上。就没有自家爸爸做不到的事。苏雨桐和苏可心都齐刷刷地望向苏晨，美眸充满了期待。苏晨宠溺地笑着说道：“当然有机会，有系统在，后面肯定还会有武道筑基卡的奖励。现在他拿到系统半个月的功夫都还没到，就连续在一天之内拿到了两张武道筑基卡。将来他要把五个女儿都培养成武者，而且还是很厉害的那种。这样至少女儿们出门在外，他这个爸爸可以放心一点。”哇，爸爸你太棒了！苏有余激动地朝着苏晨扑了过去，苏可心也不甘落后地扑了过去。爸，你最棒，你是世界第一棒棒。苏雨桐走过去，也加入了扑倒大军。三姐妹直接把苏晨扑倒在了沙发上，搂着苏晨的脖子，开心的笑。苏子涵坐在旁边，欢喜的笑了。林婉雪看到女儿们和苏晨开心的玩到一块，她也十分满足的笑了。可被人忽视的苏一诺不高兴了呀，重重的咳嗽了一声：“喂喂喂，你们重点搞错了呀！重新来一遍，你们不是应该震惊你们二姐我吗？”彩虹屁，赶紧安排上，我要听。明天还要不要二姐带你们去做雪地摩托了？雪地香蕉船，雪地飞碟了。这些你们大姐可带不了你们玩，得会开车的才有方向感。三姐妹搂着苏晨的脖子，笑嘻嘻的说道：“我们可以让爸爸带我们玩，老爸要陪老妈玩的，能陪你们玩。”苏一诺哼哼的拿起一个苹果，啃起来说道：“现在你们不拍，你们二姐我的彩虹屁，明天可别求你们二姐我，咧咧咧，不求，对，不求，我可以找妈妈带我玩。”林婉雪拍了他们的肩膀，笑着说道：“好了，已经晚上十一点了，快回房睡觉吧，明天还要早起。”嗯嗯，四姐妹被林婉雪轰走了。苏晨和林婉雪回了主卧。林婉雪让苏晨去泡澡，苏晨拦腰抱着林婉雪一起去了。泡澡的时候，两人聊天。老公，有个事我还没跟你说，那就等会儿再说。现在不说这些啊。你一个小时后，两人躺在被窝里，林婉雪把自己已经调职来到帝都的事跟苏晨说了。苏晨听完后想到什么，侧着脑袋低低的笑着问道：“老婆，看来你为了追我，都把岗位调到帝都来了。”林婉雪双手圈住苏晨的脖子，低头就在苏晨的唇上用力的咬了一口，霸气的宣告：“对我早就看中你了。”当然得来盖章认领了，免得被别的女人抢先了。被自家老婆如此霸气的告白，还真别说，很上头啊！直接一吻封住所有。林开武这边，陆碧云见林开武还不睡觉，走去杂物间，就看到林开武在杂物间里找东西。碧云，你来了，你
，你别管这么多，明天他要去金海湖钓鱼。晚上十点的时候，林峥给他发来消息，说林飞告诉他，明天苏可欣要去金海湖碧波岛玩。金海湖碧波岛又是亲子旅游的好地方，他想肯定不是可欣外孙女一个人去，应该还有另外四个外孙女以及林婉雪和哼哼那个苏晨，他要亲自去会一会苏晨，但是又不能让对方知道他是特意去找他的，所以他得找个钓鱼竿出来。明天去金海湖钓鱼，陆碧云觉得这里面有猫腻，一边给林开武找钓鱼竿，一边套话：“你一个人去钓鱼？没，没有，我一个人钓鱼怎么好玩？肯定是跟一群人去。”林开武回道，然后催促道：“赶紧找啊，找到了，我要睡觉了。这钓鱼竿还是你放的，你放在哪里？你都不知道，催我，那我不找了，赶紧找。这大冬天的，你去哪里钓鱼啊？金海湖？你跟老胡他们去钓鱼？你咋问这么多呀、啊？关心你啊？放心，没有女的，有没有女的跟我放心不放心有什么关系？诺，找到了。”陆碧云从一个直角旮旯里找出了一根灰尘扑扑的钓鱼竿，然后放到外面抖了抖灰，又拿近视的毛巾来擦。林开武见钓鱼竿找到了，直接说道：“我回房睡觉了。”嘿，你不看你的钓鱼竿坏没坏啊？肯定没坏啊，坏了也没关系。钓鱼之意不在钓鱼竿。陆碧云瞧着背着双手走进屋里的林开武，皱眉：“肯定有事。”这么急着找钓鱼竿，找出来后看也不看一眼就走了，很不对劲。明天老头子去金海湖钓鱼。金海湖。第二天，女儿们一大早就起来了。苏一诺起得最早，苏子涵他们起来的时候。苏一诺已经回了趟温馨小区，把苏晨的法拉利拉法给开到了酒店停车场里。因为今天可是去参加他们老爸的同学聚会，肯定要把法拉利拉法开过去了。酷炫啊！他们一个个都打扮的比平日里还要娇艳好几分，漂亮的发光。第183章，参加同学聚会。主卧里，林婉雪换好了衣服，从衣帽间里走出来，正坐在沙发上看财经杂志的苏晨抬头，立马他的黑眸里掠过惊艳。下一瞬，他放下杂志，就来到林婉雪的身边。老婆，换一套。苏晨低哑着嗓音说道：“不好看吗？”林婉雪转过身，看向穿衣镜，很好看啊！而且她刚才也看到苏晨，看到她穿的这套紧身开叉旗袍加短款水貂大衣后，黑眸里有惊艳。为什么还要换啊？很好看，正因为太好看了，所以才要换。苏晨说道。林婉雪疑惑不解地望向苏晨，她穿的好看，不是在同学聚会上给苏晨更长面子吗？苏晨一步就把林婉雪逼到了墙边，抬手壁咚了她。老婆，你这个样子给我一个人看就够了，我可不想让我的那些 LSP 同学看到这样的你。苏晨一把扣住林婉雪的细腰，让她的小身板贴紧她，感受她此刻的张力。林婉雪的小脸一红，睫毛轻颤，羞涩的说道：“那我我再去换一套。”嗯，昨天穿的那件宽大的羽绒服挺好的。”苏晨说道。“嗷嗷，好吗？”林婉雪的目光落到苏晨帅气的西装上，红艳艳的唇微微一嘟：“那你也要换一套？你穿这套西装太帅了。同学聚会上也有女同学呢。”“哼哼，老公太帅，他也会吃醋的呢。”苏晨笑道。“好，昨晚苏晨让楼下的服装店。”送了几十套适合他和林婉雪穿的衣服上来了，这会儿有很多衣服可以挑。最后，两人选了一套情侣款的羽绒服，当在客厅里等他们俩的女儿们看到他们俩出来后，立马纷纷说道：“我也要去换羽绒服，我要买跟爸妈同款的，我要跟爸妈穿亲子装，我也要。”五个女儿又纷纷的跑去楼下店铺里买羽绒服了。女儿们都十八岁了，哪里有亲子装，都是成年款式的。最后的结果就是，女儿们穿的羽绒服的款式和林婉雪一样的，只是在颜色上各有差异。林婉雪穿的是白色。苏晨穿的是男款的黑色，苏子涵穿的是粉色，苏一诺选的是大红色，苏可欣选的是黄色，苏雨桐选的是浅蓝色。苏有余原本也很喜欢白色的，但是为了跟林婉雪有区别，他选了米白色。五个女儿和孩子妈穿着同一款式的衣服站在一块，看得苏晨眼花缭乱，姹紫嫣红。他大笑着说道：“不错不错，太赏心悦目了。”孩子妈跟女儿们扎堆在一起，他都差点要认不出来了，因为他们的身高都差不多，衣服款式又一样，只是颜色不同。如果不是认识的人，都要以为林婉雪只是五胞胎的大姐姐，而不会以为是妈妈。走，出发！苏晨宠溺一笑，带着美女军团出门了。至于昨天买的暂时不用的东西，今天早上苏一诺已经全部送回家里了。现在大家轻装上阵，走进专属电梯。苏一诺对苏晨跃跃欲试的说道：“老爸，我们今天把三台车都开过去吧，我已经把拉法开来了。”林婉雪可是知道同学聚会的含义的，所以她笑着说道：“老公，我觉得诺诺的这个建议不错，我们家刚好有三个有驾照的，开三台车去。”合适。苏晨见老婆女儿都这么说，他笑着说道：“行，我开阿尔法，我开拉法。”苏一诺抢先说道。林婉雪笑着说道：“行，我开子涵那台法拉利488。他还没开过跑车，第一次开，也不敢开苏晨那台价值 2,250 万的拉法。要是不小心撞到或者剐蹭到哪里，他会心疼死的呀。女儿这台也很贵，不过相比来说便宜不少，开起来的时候压力不会那么大。”苏子涵笑着说道：“爸爸，那我坐妈妈的车。”苏雨桐：“爸，我坐你的。”苏有余：“爸，我也坐你的。”苏可欣，那我坐二姐的吧，我还没坐过拉法。分好座位后，苏晨开在最前面，打头阵，后面紧跟着苏一诺的法拉利拉法。林婉雪开着法拉利 488， 守住大后方。一家人朝着京
，那台车不是在昨天的全国赛车大赛上拿下无冕之王冠军的车吗？是不是那台？应该是。这个伊尔兰的拉法，我还是第一次见，肯定是那台车。我去，这台车竟然跟在一台丰田面包车后面，拉法后面还跟着一台法拉利488。这两台法拉利跟在一台丰田面包车后面，这到底是怎么回事啊？我蒙圈了，那不是丰田面包车，姐，那是阿尔法保姆车，明星的标配，移动的行宫，富人的标配啊！要不然那两台法拉利怎么会跟在他后面？真正有钱有权的主是坐在前面那台丰田阿尔法保姆车里。天啊，那这个人是多有钱啊！竟然让一台拿过全国赛车比赛冠军、价值 2,250 万的法拉利拉法一路尾随跟在他后面。不知道啊，至少身家好几个亿吧，甚至几百亿都有可能啊！毕竟首富王健健的儿子也才开一台 1,400 万的保时捷918我滴个娘啊！这么恐怖！那以后我看到这样的丰田阿尔法保姆车，我得有多远离多远了？太吓人了！此刻，位于金海湖碧波岛的一号别墅门口，一台车牌是中海的沪 A 开头的奥迪 A 6停在了一号酒店的停车位上。车门打开，刘志刚意气风发地从驾驶座上走了下来，带着他的老婆、儿子，还有另外两个同学一起走向一号酒店大堂。其中一个同学冯良啧啧称赞地说道：“班长，今年你选的这个同学聚会的地方真不错呀，这绿化简直是太养眼了，就是一个小瑞。”“是啊。”另外一个同学汪哲也吹捧道：“是啊，还好这次蹭了班长的车，要不然……”光是坐轮船过来碧波岛，还有坐飞机来帝都，还不知道要多花多少钱呢。听着同学们的吹捧，刘志刚心里舒服极了，抽了一口烟。他笑哈哈的谦虚的说道：“这个地方也是别人推荐给我的，这不是我儿子也快要高考了吗？我们全家也准备来帝都好好的看看帝都的大学，所以这次干脆就开车过来了，能带上你们一路过来更好。同学之间就是要相互扶持，以后我也有需要你们帮忙的地方呢。”第184章旅游开发股份有限公司 60% 的股份奖励。刘志刚带着人春光满面的。直接走进一号酒店，他其实不是第一次来这里玩了。他以前陪着他家老丈人来帝都谈项目的时候，他家老丈人每回都会选择在碧波岛这边款待客户。一来是这里很休闲，有宽大的绿草坪，会让人一看就心情愉悦，增加谈成项目的成功率；二来是这里也适合亲子旅游，让客户带着老婆孩子来这里玩，可以让客户更高兴，也会增加谈成项目的成功率。三来就是这里不仅有高尔夫球场，还有海钓、游艇出海等等高端项目。比单纯的去高尔夫球场打球谈项目要有逼格的多。刚好前段时间他跟他家老丈人做生意，小赚了一把。而且他儿子今年考上了中海最好的高中，大学的目标是清北大学、帝都大学这些顶流大学，所以他也想趁着这次三年一次的同学聚会，好好的装逼一波。冯良和汪哲两人走进一号酒店，被一号酒店富丽堂皇的装修给震惊的大气都不敢喘一声。刘志刚十分满意的看了两人的表现，然后一边随意的抽着烟，一边指点江山的笑着说道：“今天我们先聚个会。”然后一起吃个中饭，饭后再一起去玩冰雪嘉年华，晚上就入住这家酒店。班长的安排就是大气啊，我还是第一次住这么豪华的酒店啊。冯良感慨的说道。汪哲附和，可不是吗？我查过了，这家酒店一晚上要一千八百块呢，贼贵。我这次同学聚会玩，真的要回去吃土了。我也是，就算我们俩拼一个双人床房，分摊下来也要一人九百块呢。真是羡慕班长，直接带一家人过来玩了，还要开两间房，一晚上可就是三千六百块花出去了。汪哲说道。刘志刚笑着说道，出来玩嘛，就放开心的玩。我也穷得要死，这住酒店的钱还是刷的信用卡。走，我们先办理入住，然后去订好的包厢里等其他的同学们。然后他像是领导一样的带着大家走向前台办理入住登记，心里想的是，今天他肯定是这场同学聚会的主角。C 位，哈哈。苏晨这边，他开着车，手机响了，是微信进了新消息。他没空看，让坐在副驾驶座上的雨桐女儿帮他看一下。苏雨桐拿起苏晨的手机，看着手机上显示出来的输入密码界面，他隐隐有些好奇，试探性的输入他的生日。Bingo， 竟然成功解锁了。他兴奋地说道：“爸爸，你手机的解锁密码竟然是我们的生日。”苏晨笑着说道：“嗯，女儿们的生日是在6月18号，不仅是女儿们出生的日子，也是林婉雪为她生下五胞胎的日子，更是林婉雪遭大罪的日子。因为生一个宝宝都能让产妇游走在生死线边缘，痛得撕声裂肺，更何况是生五胞胎的林婉雪呢？虽然当时林婉雪生五胞胎的时候用的是剖腹产手术，但是剖腹产后麻醉药效过后，那迟来的痛感就席卷而来了，而且还会持续好几天。”而顺产只是刚生的那会儿痛，生完就不痛了。所以说，剖腹产其实比顺产还要痛，而多胞胎只能选择剖腹产的方式分娩。每每想到这里，他对林婉雪都会更加的疼惜和珍爱，所以他要把这个日子记住一辈子。苏雨桐心情十分棒的点开苏晨的微信，然后说道：“爸爸，是你同学群发来的消息，他们发了酒店的地址是一号酒店，他们已经有人到场了，还说今晚是住在一号酒店，晚上还有篝火晚会。那爸爸，我们今晚要住在碧波岛吗？还是晚上玩完后再回去？”因为明天是周一要上课了，不过我的课在下午，不知道大姐他们的课在什么时候。丁，恭喜宿主面临选择，选择一，告诉苏雨桐今晚玩完篝火晚会就开车回家，奖励宿主五千万现金；选择二，告诉苏雨桐今晚住在碧波岛，奖励宿主金海湖旅游开发股份有限公司 60% 的股份。听着
，金海湖旅游开发股份有限公司是什么公司？是开发金海湖景区的民营公司，包括碧波岛旅游项目以及碧波岛上的所有产业，比如一号酒店、游艇度假酒店、别墅酒店、碧波岛的门票、金海湖的游艇租赁以及其他娱乐设施等等。目前的估值是两个亿，目前是盈利状态，两个亿的 60% 就等于是一两亿。不过公司的股份不是说卖就卖的，而且卖的话。还需要缴纳一定的个人所得税，拿到的手的话，肯定比五千万多，只是多不了多少。在奖励方面，相比较而言，有一家旅游开发公司的股份，说出去比直接手里有五千万的现金要牛得多。因为旅游景点的开发公司可不是有钱就能上的，还需要跟当地的旅游景点有关系，有门路。因为现在龙国人口众多，老百姓的日子也在蒸蒸日上，一过节就会出门去旅游。尤其是金海湖这边，距离帝都又近，主打的是休闲娱乐，可以让帝都繁忙了一周的上班族们短暂的逃离忙碌的状态。在这里好好的放松，而不用大老远的跑去最南边的三亚那边玩水上项目度假。所以，就前景而言，金海湖的旅游前景十分不错。在奖励上，他更倾向于选择二。不过，还是要先问下女儿们的意见。所以，他对苏雨桐说道：“雨桐，你在家人里群里问一下大家的想法。”好，苏雨桐把消息发在了群里，立马就传来了大家的说话声。苏可心，我和二姐都表示今晚就住在碧波岛了，明天没课，有课也翘掉了呀。这可是他们苏家第一次集体出门旅游的亲子活动，当然要玩到尽兴了，要不然晚上的篝火晚会结束后还要再开车回家，好累啊！不够尽兴啊！苏子涵说道：“爸爸，我和妈妈的想法是听你的，都可以。妈妈这周三才去单位报道，我明天上午没课。”苏有余，我明天一天都没课。爸爸，我想今晚住在碧波岛。第185章大逼王一个个现身。苏晨笑着对苏雨桐说道：“那行，那我们今晚就住在碧波岛。雨桐，你告诉妈妈和子涵他们。”丁，恭喜宿主做出选择，特奖励宿主金海湖旅游开发股份有限公司 60% 的股份，奖励已经发送完毕，一切来源安全。好，真是爽啊！出来带老婆女儿们玩一趟，只是轻松做一个选择，就获得了这个旅游景点的开发公司的 60% 的股份，舒服、畅快、爽。好的，爸爸，苏雨桐欢喜的说道。当苏雨桐把苏晨的决定发在家人群里后，姐妹们纷纷在欢呼。同学聚会的时间和地点定在上午10点的望海阁露天的小阁楼里见面。小阁楼四周都装了宽大的落地玻璃。不仅起到了室内保温的作用，而且还可以欣赏到碧波岛的风景，以及不远处的金海湖，是一个极好的吃饭位置。这会儿已经陆陆续续的来了七个同学了，经济条件差点的就自己一个人来了，没带家人；经济条件好点的，比如刘志刚他们就带了一家三口过来了。刘志刚这会儿正被大家伙围着，班长，恭喜你啊！你儿子考入了中海第一的高中，这是重本大学稳了呀！我看这不仅是要考重本大学，还是要考帝都的好大学，比清北大学、帝都大学这样的。刘志刚谦虚的笑着说道。我儿子能考个重本大学，就是我家祖宗烧高香了。清北大学、帝都大学，想都不敢想啊！不过我儿子这个高中确实很厉害，今年就出了六个清北大学，五个帝都大学的，其中五个是高考都不用参加，直接保送的。我儿子这次高一的期中考试考得也不太好，只考进了全校前二十。又是一波同学们的惊呼，才高一就考进了全校前二十，这太厉害了！男孩子的学习成绩刚开始的时候比女孩子要差一些，但是到了高二分文理科的时候，男孩子的先天优势就出来了。到高三的话，那更是男孩子读书更厉害了。班长，到时候你家儿子高三的时候，铁定能进全校前十，甚至前五，拿到报送清北帝都大学的名额的话，那可就太爽了呀！羡慕羡慕。刘志刚谦虚的打着哈哈，见你们急眼啊，哈哈。咦，对了，你们这几年谁见过苏晨吗？刘志刚转移了话题，又到了每次同学聚会必踩的兴奋话题。没见过，他自从那天加入咱们同学群发过消息后，就再也没冒泡了。昨晚于轩和张曼文都杠上了，也没见苏晨出来说话。我估计他今天有极大的可能不来了。汪哲嗤笑一声，说道：“苏晨肯定不会来了。他前些天在同学群里装逼装的过分了。今天来的话，你让他去哪里租一台法拉利拉法？能买拉法的主都是有钱的，谁会把拉法用来出租？”冯良不屑的说道：“可不是嘛，苏晨也真是的。他就算穷，我们也不会笑话他，非要一进同学群就开启装逼模式，太那什么了。有同学附和，可不是嘛，我们现在都快奔四的人了，早就该接受自己是个普通人这样的现实了。难怪他到现在还没结婚生子，原来一直都活在装逼世界里。”都不脚踏实地的过日子，就算以前的他长得再帅，那又有什么用呢？难怪没女人愿意嫁给他。哎，你们别说了，人家苏晨已经穷的只剩下装逼了，你们还说他，他也挺可怜的，到现在都还没找到个女人结婚，以后百年后都没人送终啊。哎，也是，苏晨太可怜了。紧接着又来了几个结伴来的女同学，话题也转移开了，包厢里的气氛更加的热闹了。忽然，房门被推开了，只见于轩带着老婆林秋莲，抱着两岁大的女儿，气场十足的走了进来。我去，于轩，你这三年真是发达了呀！带的皮带都是爱马仕的，你老婆背的包包也是爱马仕的，真不愧是娶了咱们学校校花的男人啊！就是有本事。刘志刚见于轩如此大阵仗的进来，立马心里一个咯噔，擦，三年没见，于轩发大财了，不好，来了个大逼王，他的风头要被抢走了。尽管他心里不高兴，但是面上他还是表现得很热情。他笑着走过去说道。
。于轩，这三年你混的可以啊，羡慕羡慕，又是娶了咱们的校花，又是生了个这么可爱漂亮的女儿，事业也有成，简直就是走上了人生巅峰、大器晚成的典范啊！于轩哈哈的笑道：“哪里能跟班长比？你家儿子可是要考帝都大学、清北大学的，我女儿才两岁，什么书都不愿意看，就爱玩沙子、玩泥巴，可让我头疼了。看样子我们家女儿要输在起跑线上了。对了。”今天下午有谁要去海钓不？游艇出海，我私掏腰包包了一艘游艇。我们一家三口人太少了，玩起来没意思，请大家一起去玩。冯良立马拍马屁。于轩，大老板就是不一样啊！阔浅，我刚才在前台问了下，包一艘游艇出海，海钓一次就要五千块呢。汪哲附和道：“太好了，我还没坐过游艇呢，这次可以沾于大老板的光了。”于轩笑着用一种主角扫视全场的眼光，扫了整个包厢都没看到苏晨。他问道：“咦，咱们的苏大校草呢？还没来啊？”说这话的时候，他左手抱着女儿。右手牵着他老婆林秋莲的手来到席间坐下，牵着他老婆手的时候，他还稍微加大了点力度，因为他为什么知道两年前才和林秋莲结婚呢？不是他不想结婚，而是他一直没追到林秋莲。林秋莲自从在大学的时候跟苏晨告白，被苏晨拒了后，就拒绝一切男生的追求，包括他。可见他心里对苏晨的心理阴影面积有多大。好在，在他的死缠烂打和坚持不懈之下，他终于追到了林秋莲，抱得美人归。林秋莲还为他生下一个可爱的女儿，怎么都值得了。可以说，他真的是大器晚成了。因为在两年前，原本一直拒绝他的林秋莲，突然被帝都六大家族之一的林家认了回去。他原本以为他这辈子和林秋莲之间要隔着一条银河系，都没办法追到林秋莲了，却没想到林秋莲竟然最后选择跟他结婚，而且还带他进入了一个崭新的世界——舞者世界。他现在已经是一名一品舞者。第186章，女同学震惊，苏晨竟然更帅了。现在的他跟三年前的他早就大不一样了。要不是知道苏晨也会来参加这次的同学聚会，他这次都不会再来了，因为他的世界跟这些普通的同学们已经完全不一样了，不是一个圈子里的人，自然没必要再在一起玩。林秋莲听到于轩这话，抬头望向四周，确实没看到苏晨，他心里微微有些失落，不知道这么多年过去了，苏晨过得怎么样了。其实这场于轩的同学聚会，他是不想来的，但是得知苏晨会来，他就带着女儿一起来了。十多年没见了，苏晨还是那么的帅吗？冯良见于轩提起苏晨这个经典话题，他立马就说道。于老板，你昨晚在同学群里把话说的那么清楚明白，苏晨哪里还有脸敢来啊？是啊，现在都已经九点五十了，该来的同学都快到齐全了，我估计苏晨是不会来了。有女同学微微有些不高兴的说道：“你们这说的是什么话？不是还没到点吗？既然苏晨答应要来参加这次的同学聚会，那他肯定会到的。你们急什么？是不是怕到时候苏晨来跟你们抢 C 位啊？”女同学的话音刚落下，忽然有同学惊呼出声，喊道：“苏晨来了！”大家纷纷朝着这位同学喊的方向望过去，就看到在一号酒店的停车位上，苏晨从驾驶座里走下来。尽管此时的苏晨穿着的是厚厚的宽大的羽绒服，但是他那高大挺拔的身影以及那帅炸裂的颜值，一瞬间就吸引了在场所有人都注意。有女同学甚至忍不住捂着嘴巴惊呼出声：“天啊！真是没想到，十多年没见苏晨，他还是一如既往的帅气啊！这身材管理的可太好了。用霸道总裁小说里的话来形容的话，就是行走的荷尔蒙制造机啊！”听到女同学们这么惊呼，男同学们，尤其是作为代表的于轩和刘志刚，不高兴了。当即，两人就走到落地玻璃边，看向因为开了两个小时的车，开的有些久，在车头那里做伸展运动，顺带等二女儿和老婆的车开到的苏晨。当即，刘志刚就说道：“苏晨的身材还真的不错啊，厉害！他开的这台车好大啊，是不是丰田的面包车？我看的不太清楚。”冯良憋着笑说道：“可不就是面包车吗？这应该就是苏晨的法拉利拉法了。”哈哈，汪哲说道：“这跟班长开的奥迪 A 6完全没得比啊，更别说跟于大老板的保时捷比了。因为这会儿于轩有意无意的把自己的保时捷车钥匙拿了出来，放在手里转着玩。虽然他没主动的说自己开来的是什么车，但是车钥匙上的标志彰显出来了。保时捷。于轩和刘志刚听到冯良和汪哲的话，两人面上没再多说，心里却是笑了。因为到了他们这个年纪，早就不是靠帅就能坐稳同学聚会 C 位的时代了，而是靠钱、靠权、靠地位这些。在同学群里宣扬买了一台价值 2,250 万的法拉利拉法，却开了一台破本田面包车来的苏晨，通通都没有。第187章，女同学震惊，苏晨泡了双胞胎，林秋莲也愣住了。她没想到现在苏晨开的竟然只是一台面包车。不过苏晨的身材管理的真的很不错，颜值也依然帅气，半点都没有因为年龄的增长而导致不帅了，反而越来越帅，身上有一种岁月沉淀过后的成熟魅力。这种魅力对他来说真的十分致命，太吸引人了。可是苏晨十多年过去了。至今竟然还只是开一台面包车，想来这些年的事业发展的也不怎么样，就更别说其他的了。如今的他早就不缺钱了，而且于轩成为了舞者后，让他在林家的地位更加的稳固，他也得到父亲更多的重视。所以，即使苏晨如今魅力无限，但是他还是庆幸自己选择了于轩，没有选择错。毕竟，帅真的不能当饭吃，也不能让他在家族里有面子。而这些已经成为一品高级舞者的于轩，通通都可以带给他。他爸爸十分看好于轩。
，说于轩如果早点步入武道的话，绝对不会比家族里其他的天才差。想到这里，他握紧了于轩的手。于轩回头看向他，他回以于轩一笑，于轩瞬间就看呆了。老婆，老公，于轩大喜，哈哈，果然这次来参加这场同学聚会没来错。之前虽然林秋莲嫁给了他，也给他生了个女儿，但是林秋莲很少对他笑，跟他之间总是有一层隔阂，他始终走不进他的心里。他一直都很努力，让自己变得更加的优秀，能够更好的配得上他，但是就是不够。而现在这一刻，见到苏晨后，应该是林秋莲对苏晨失望了，所以才解开了心结，发现他比苏晨优秀的多，才真的接受了他，对他笑了，还主动的握住了他的手。太好了，哈哈，苏晨，我得好好的感谢你，感谢你的出现，让我获得我老婆的真心。哈哈，今天我就不嘲讽你了，免得掉我的形象。当即，于轩就招呼着大家说道：“好了，大家都别在这里围观了，回到座位上去，要不然待会儿苏晨来了，知道我们在这里排挤他的车，他估计都不能坐下来跟我们好好吃饭了。”大家都是同学一场，都给对方留点面子。冯良笑着附和着说道：“还是于大老板心胸豁达，哈哈。之前于大老板在群里说买拉法有三个条件的时候，张曼文还在群里对于大老板。现在，哈哈，我估计张曼文今天是不敢来了，也就是键盘侠一下。”刘志刚看到大家对苏晨失望了，他心里就爽了，当即也打着哈哈说道：“好了好了，别再提法拉利拉法这档子事了，多伤面子啊！这次可是苏晨首次来参加我们的同学聚会，咱们可不能让他待不到聚会结束啊！大家都体谅体谅一下苏晨。”之前为苏晨说过话的女同学们，隐隐的想要反驳，却找不到反驳的理由来，只能愤愤的看着几个男同学在那里踩苏晨。忽然，他们中一个女生惊呼的喊道：“快看，苏晨带家属来了！副驾驶坐下来了一个大美女，我去，这个美女好年轻啊，太漂亮了吧！校花女神级别啊，这难道是苏晨的小女朋友？我的个天啊！这波还没平，又一波惊呼声起来了。快看，苏晨的车的后排座的推拉门打开了，又一个美女跳下来了，我去，这个美女也好漂亮，好年轻啊，瞧着才十八岁的样子。”两个美女都走到苏晨身边了，一左一右在给苏晨按摩肩膀。我去，我去，你们有没有发现那两个美女长得好像啊？该不会是双胞胎吧？什么双胞胎？苏晨泡到了一对双胞胎。天啊！好几个女同学已经在尖叫了。这一下子终于把他们刚才受到的闷气给撒出来了，一个个都在尽情的扯着嗓子喊：“苏晨，这也太牛逼了，都快奔四了，竟然还能泡到这样角色双胞胎美女，真是会享受啊！羡慕羡慕。”男同学们，尤其是以刘志刚为代表的男同学，这会儿脸色很难看啊。于轩倒是还是一脸的老神自在，因为就算苏晨找来一百个美女，也不是他的对手，因为他家老婆可是帝都六大家族之一的林家的人，虽然不是嫡系，但是也是林家人，比那些什么年入百万甚至千万的明星都要有身份的多。而且苏晨竟然敢泡18岁的双胞胎，那苏晨的形象在他家老婆面前肯定是彻底的塌了。所以他这会儿非但没有半点的嫉妒苏晨，反而还很开心，只差对林秋莲说：“你看，苏晨就是一个花心大萝卜，一次还泡两个，我就不一样。”我就只爱你一个。他虽然没说这话，但是他感觉到林秋莲握着他的手，握得更温柔了。他露出了胜利者的微笑。果然，人还是要有对比的。刘志刚见于轩不管这事，他皱了皱眉头，然后看到于轩在给林秋莲剥葡萄，他立马就一激灵，然后扁了扁嘴巴，对那些起哄的女同学们说道：“你们别起哄了，用你们的脑子想想，苏晨一个开面包车的，能泡到这样的极品校花吗？而且，你们看看那两个女孩背的包包，不是香奈的，就是爱马仕的，苏晨养得起。”不用想了，这肯定是因为今天苏晨没有开法拉利拉法过来，怕我们笑话他，所以他特意花了几千块钱租的两个校花来扮演他的女朋友。现在那些假名媛玩的花样多了去了，其中就有扮演女朋友的服务，按小时收费。刘志刚这话一出，汪哲他们立马附和，对，就是这样的。哎，看来这次同学聚会让苏晨原本就不富裕的日子更加的雪上加霜了，这就是没钱还要强行装逼的代价啊！说老实话，我觉得苏晨真的好可怜啊，有点同情他了。大家都别说他了，等会儿大家就吹捧吹捧他一下。要让他的钱花的值当了，要不然到时候钱花出去了，碧梅装成回去还要吃泡面过几个月，搁谁谁都难受啊！第188章，同学们集体震惊。苏晨有六胞胎女儿，忽然有男同学惊呼出声：“我去，法拉利！”还不止一台，两台法拉利连着开来了。那台婴儿蓝的法拉利是什么？看着比后面那台大红的法拉利要、哦、更加的高级啊！这声音一出，同学们纷纷跑到窗户边围观，就连于轩也骚动了，起身来到窗户边上观看。作为男人，他们都是爱车的，尤其是超跑。而且还是法拉利这个敏感的车牌，林秋莲抱着女儿也过去了，她凝眉说道：“这是法拉利拉法，大前脸进气栅栏，这是拉法独有的，还有那萌萌哒的左右后视镜也是拉法独有的。这个颜色，婴儿蓝，我还是第一次看到。她因为不是林家的嫡系，而且还是认回来的私生女，所以她在林家没有多少话语权。虽然不用像以前那样为钱奔波劳累，只要每月拿家族发下来的月钱就行，但是她也舍不得买法拉利，更别说拉法这样级别的超跑了。她只在一次帝都上流社会的名媛聚会上见过拉法。”所以特意记住了拉法的造型和外观，没想到今天在这里竟然也看到了一台拉法，而且还是婴儿蓝的，这颜色太惹眼了，
，这台婴儿蓝的拉法竟然是法拉利全球唯一特别定制的，全球都只有一台，而且这台车竟然获得了前两天的全国赛车大赛的冠军，牛逼啊！开车的人是谁啊？肯定是个超级富二代！快看，车停下来了，车主下来了，我的个娘啊！车主竟然是个女孩，好酷，好漂亮，好飒的女孩啊！哇哇，副驾驶座上也下来了一个女孩，好甜美，好有艺术气质，这两个少女都是校花级别的。好年轻，看着才十八岁的样子。咦，你们有没有发现这两个美女跟围在苏晨身边的两个美女很像啊？有吗？快看，这两个美女喊苏晨了。我去，女同学们一见状，纷纷开始起哄，震惊。天哪，这到底是怎么回事？啊？谁出去看一下？我看到口型了，那两个女孩在喊苏晨喊爸爸。于轩和刘志刚等之前踩过苏晨的男同学们，纷纷震惊到爆炸。房梁立马把紧闭的窗户推开，也不管外面的冷风会不会刮进来了。他现在只想听听外面到底发生了什么事。那台婴儿蓝的法拉利拉法。跟苏晨到底是什么关系？以及那四个角色美女跟苏晨又到底是什么关系？窗户一推开，下面停车场的声音就传进来了，然后集体震惊。只见苏一诺酷酷地走到苏晨身边后，把车钥匙交给苏晨，爽爽地说道：“老爸，这车开得太舒服了，哈哈，回头率超高的。”苏可心也喜滋滋地说道：“爸爸，这车坐起来真的好舒服，真不愧爸爸花了 2,250 万买下来的顶级豪车呀！我刚才拍了几张照片，发了朋友圈，都差点把手机炸掉了。现在好多的消息在戳我，我都没空去回。”哈哈，太爽了！尤其是林飞，直接私聊他，说着一些酸酸的话，说：“哼，不就是有个有钱的老爸吗？这有什么好秀的？”还说发一分钱红包的人，他直接回：“我最喜欢你看不惯我又干不掉我的样子了。”以及一分钱也是爱，妹妹乖。然后就是林飞气炸了的表情，想想他就笑得超级的痛快，爽。此刻，刘志刚、冯良他们集体裂开了，纷纷一句话都不说了，脸黑成了焦炭。于轩的脸也黑成了锅底。林秋莲万分震惊的望向被四个角色女儿围绕着的苏晨，他竟然。有四个女儿，而且四个女儿还都是看着十八岁的年纪。她有四胞胎女儿，女儿都这么漂亮，那孩子妈的颜值肯定也超高，比她漂亮。林秋莲顿时感觉到内心在颤抖，浑身都不舒服，不得劲。之前帮苏晨说话的女同学们纷纷大喜的惊呼：“之前我们猜错了，这些竟然都是苏晨的女儿！天啊，四胞胎啊！苏晨有四胞胎女儿，而且苏晨好宠自己的女儿啊，一点都不高调爱装逼。价值 2,250 万的拉法，直接就交给了女儿来开，自己开丰田。我查到了。”那不是丰田面包车，是丰田保姆车。我去，这车的价钱还一点都不便宜，而且深受富豪们的喜爱，完全是供不应求，都需要加价好几十万才能买到。苏晨开的这台是丰田阿尔法保姆车里的顶配，落地价高达150万。快看，另外一台法拉利的车门也打开了，副驾驶坐下来一位好漂亮的女孩，这女孩跟苏晨的女儿很像啊。快看，我去，这女孩也喊苏晨喊爸爸，五胞胎。苏晨有五胞胎女儿，我的个娘啊！我活这么久还从来没有听过五胞胎的，没想到。这次同学聚会竟然让我亲眼看到了五胞胎，而且这五胞胎的爸爸还是我的同学。说出去，我倍儿有面子。苏晨太牛逼了，牛牛牛！等一下，你们快看，那台火红色的法拉利的驾驶座的车门打开了。我去，又是一个大美女。这个美女跟刚才那五胞胎女孩好像啊。而且你们发现没有，这六个美女穿的衣服是同款，只是颜色不一样。娘啊，该不会是六胞胎吧？苏晨有六胞胎女儿，我震惊的爆炸了。史上第一记录啊，六胞胎女儿。苏晨太牛逼了，苏家美女军团啊，羡慕的我牙齿。都酸掉了呀！这十多年没见，苏晨不仅变得更帅气逼人了，而且还有钱到了如此之程度。光法拉利看到的就有两台。按照之前于轩说的，买拉法需要有五台法拉利。这么说起来，苏晨岂不是光法拉利？家里就有六台。第189章，震惊！苏晨的老婆是林家嫡女林婉雪。刘志刚感觉受到了一万点伤害，脑子里在飞速的想自己这两天在同学群里说话的时候有没有编排苏晨，好像没有。昨晚于轩和张曼文因为苏晨的事吵起来的时候，他还出来当和事佬了。对。他没有在群里编排过苏晨，只是刚刚他没忍住说了两句，苏晨的双胞胎美女是租来的，这话苏晨没听到，所以苏晨应该不会记恨于他吧？刘志刚怂了，当即就笑着夸赞道：“苏晨真牛逼，真是没想到啊，咱们班上出了苏晨这样的牛人，厉害厉害！”说着，刘志刚就要去外面迎接苏晨，女同学们也纷纷跟着出去了，还有好几个墙头草也出去了，只有刚才嘲讽苏晨、嘲讽的过分的冯良和汪哲，还有于轩和林秋莲没走。于轩，苏晨来了，我出去一下，看看他的那台拉法。我还从来没见过拉法。最后，冯良哈是忍不住朝苏晨跪了，甚至后怕苏晨知道他嘲讽过他，而对他展开各种封杀。想到那里，他后怕的后背都惊出了一层冷汗，脚下的步伐都加快了。汪哲见冯良走了，他也跟于轩打了声招呼，就紧跟了上去。他们这些小老百姓真的不敢得罪开得起拉法的苏晨。于轩的脸彻底的黑成锅底了，尤其是当他看到林秋莲的目光一直放在窗外的苏晨身上，他就来气，抓起杯子就猛灌了几口水，然后倏地将杯子煮在桌子上，吓得他两岁的女儿。直接哇哇的哭了，呜呜！
。之前大家以为苏晨还只是开面包车的时候，林秋莲对他那叫一个笑的温柔。现在知道苏晨真的开了一辆法拉利拉法过来之后，林秋莲就凶他了。于轩冷哼一声，起身就走了。他要去外面看看到底是怎么回事。苏晨怎么可能一下子就这么牛掰了？做的是黑生意吧？那就别怪他去举报了。哇哇哇！两岁女儿因为于轩的突然离开，哭得更凶了。林秋莲赶紧抱着女儿来到窗户边。一边安抚女儿，一边看向停车场的方向。他的目光刚才其实不是落在苏晨身上，而是落在苏晨身边的林婉雪身上，因为他觉得林婉雪很眼熟，像是在哪里见过。但是他仔细想，又想不起来。猛地，他脑海里闪过一张照片，然后他瞪大双眼望向林婉雪，是他。他的瞳孔猛地睁大，林家嫡系的那位天才林婉雪，不会吧？是他吗？林婉雪怎么看着还是跟十九年前的照片上那么年轻？不是更成熟了一些，只是因为跟另外五个女孩站在一起。所以才看不出来他的实际年龄。难道林婉雪是苏晨的老婆，是苏晨那五胞胎的孩子吗？认清楚这一点，林秋莲震惊呆了。她之前得知苏晨并不只是开面包车，而是开拉法后，她心里隐隐的有些后悔。但是想到她老公于轩已经是舞者，而且还是一品舞者，她又觉得苏晨就算再有钱，也只是一个普通人，而未来肯定是舞者的天下。所以她还是没后悔自己选择了于轩。可是现在发现林家嫡系的小姐，而且还是林家的天才人物，据说已经是四品舞者的林婉雪。选择了苏晨，而且还给苏晨生了五胞胎后，他整个人都震惊的傻眼了。他之前到底是多眼瞎，才会觉得苏晨不如于轩？不行，我得去看看，亲眼看看，那到底是不是林婉雪？很可能是距离太远了，我看花眼睛了。哇哇哇哇！他因为想的太过入神，手上用了力道，怀里的女儿被他抱得痛得哭喊出了声。但是他完全没空去安抚女儿了，抱着女儿就往外面急急的走去。而此刻，苏晨正集合了家里的美女军团，准备走进一号酒店。刚转身，就看到刘志刚带着一群人朝着他这边喜笑颜开的大步走来，一边走还一边热情地笑着喊他：“苏晨，苏晨啊，真是没想到啊，十多年没见，你还是这么帅气逼人，身材保养的简直是太好了。”刘志刚率先挤走到苏晨面前，看着刘志刚这么甜，之前见过刘志刚嘲讽苏晨的女同学们纷纷小声地说：“刚才也不知道是谁在那里诋毁人家苏晨，现在看到人家苏晨才大气粗了，立马就跑过来舔，变脸速度真快啊，真不愧是班长。”刘志刚听到这些话。脸上一尴尬，不过还是继续舔着脸笑，跟苏晨陪着小心。苏晨笑了笑，他哪里能不知道自己没来之前，刘志刚他们在包厢里怎么编排他？昨晚于轩都直接嘲讽他没能力买拉法，现在哈哈，直接把拉法摆在你们面前。苏晨没跟刘志刚寒暄，其他同学也纷纷过来跟他打招呼了。有个几个女同学笑着问他：“苏晨，这六位是？”苏晨爽朗的笑着说道：“给各位同学们介绍一下，这是我大女儿苏子涵，这是我二女儿苏一诺，这是我三女儿苏可欣，这是我四女儿。”苏雨桐，这是我五女儿苏幼鱼。天哪，真的都是你的女儿，年纪瞧着都一样，而且看着都很像。他们是不是五胞胎？女同学得到苏晨的亲口介绍后，震惊万分的问道：“之前他们在包厢里的时候还只是猜测，现在苏晨可是亲自介绍了，这五个真的都是苏晨的女儿。”苏晨哈哈的笑着说道：“你们猜的没错，是五胞胎。”哈哈，天啊，真的是五胞胎！苏晨，你牛逼啊！五个女儿这么漂亮。那这位女同学惊艳的望向林婉雪。之前在远观，他们都以为这六个美女都是苏晨的女儿。走近了才发现，林婉雪看着要比另外五个女孩成熟一些，瞧着应该有二十五六岁的样子。第一百九十章，本来想低调，但是实力不允许啊。刚好这会儿，林秋莲抱着女儿跑到酒店门口，目光灼灼的放在林婉雪和苏晨身上，耳朵都竖了起来。苏晨宠溺的搂着林婉雪的细腰，然后隆重的给大家介绍道：“这是我老婆，我女儿们的亲妈，林婉雪。”轰隆隆，听到“林婉雪”三个字的林秋莲，只感觉到脑袋里发出了山崩地裂的声音，整个人被震惊的。差点没站稳，真的是林婉雪，林家的那个嫡系天才女人。天哪，苏晨肯定是比他所看到的要优秀的多，林婉雪才会心甘情愿的给他生下五胞胎女儿。他悔啊，后悔啊，后悔自己当年竟然没有对苏晨死缠烂打的追求。如果他死缠烂打的追求苏晨的话，那么现在站在苏晨身边的女人应该就是他。可是世界上没有后悔药，他甚至都不敢再见苏晨，转身抱着女儿就要走。于轩拉住了他，你怎么了？意识到自己之前态度太差的于轩，回过头来找林秋莲。就发现林秋莲逃也似的转身要跑，他凝眉，我没什么，老婆你别生气了，刚才是我的态度不好，我跟你道歉，我只是突然被极度蒙蔽了眼睛。其实我冷静下来想一想后，又觉得没什么。苏晨虽然现在是看着有钱，但是他终归只是一个普通人，将来只会是武者的天下，普通人翻不起什么浪花。苏晨根本不配成为我的假想敌，我们是他苏晨这辈子都够不着的存在。这句话他还没说完，林秋莲就被吓得赶紧捂住了他的嘴巴，你别说了，要被他听见了。谁听见？我们站得这么远，苏晨能听见。林婉雪要听见了，她是四品武者。林忆莲咬唇，小声地说道。于轩被这个消息震惊的傻眼了。你说他费了好大的劲，才让自己把后面的话说出来。你说苏晨的老婆林婉雪是
，不可思议的望向不远处站在苏晨身边跟其他女同学微笑着打招呼的林婉雪。林秋莲心塞的闭上了眼睛，对，她是林家人，还是嫡系，是大房那一脉的。林家最有前途的天才舞者，于轩傻眼了，彻底的傻眼了。他怎么也没有想到，自己最引以为傲的舞者身份，以及老婆的身份，竟然被苏晨踩得死死的。苏晨的老婆不仅是林家的嫡系小姐，而且还是四品舞者，林家的天才舞者，直接碾压的他连渣渣都不剩了。咦？于轩，你怎么在这里啊？走，跟苏晨打招呼去。刚从酒店楼上下来的张曼文，一看到于轩脸上的傻眼表情，他心里门清，立马就走了过来，说道：“于轩，这是上也不是，下也不是，最后只能硬着头皮，带着老婆女儿，跟着张曼文去了苏晨那里，因为他要苏晨。之前我在同学群里说的那些话，希望你不要介意。我真的没想到你竟然这么的牛逼了，太震惊我了。”于轩舔着笑脸对苏晨说道：“不舔着笑脸不行啊，人家老婆是林家嫡系还是四品武者，真的是一巴掌都能拍死他的存在。”他现在的心理阴影面积已经可以围绕地球绕三圈了。苏晨没搭理他，直接跟张曼文说话：“张曼文，给你介绍一下，这是我老婆林婉雪。老婆，这是张曼文，子涵买的那台法拉利488。张曼文帮我们家省下不少钱。”张曼文惊讶地望向林婉雪，说道：“苏太太，你可比我想象中要年轻漂亮的多啊！刚才出来的时候，我都没注意，我还以为你是子涵他们的姐姐。女人都喜欢被夸年轻漂亮，林婉雪也不例外。尤其是张曼文这声苏太太，太让林婉雪受用了。”她笑着说道：“张美女，你也很漂亮。”苏晨笑着说道。这外面太冷了，还是先进去再聊。他可不想让老婆和女儿们冷到了呀。苏晨说的是，走走，咱们进去聊。大家伙一起走进酒店。于轩见苏晨没搭理他，他也没觉得尴尬，反而心里松了一口气。这同学聚会的饭，他也不敢吃了。他自己在这里让苏晨隔音，然后对他记仇，那可就不好了。所以他见苏晨他们走进了酒店后，他就急忙带着林秋莲和女儿，急匆匆的开车跑了，生怕晚点苏晨记起他了，要跟他秋后算账。苏晨带着老婆女儿们进了望海阁包厢。刘志刚见苏晨从头到尾都没看过他一眼，其他同学们也像是忘记了他这个班长的存在一样，他心里不舒服啊，心塞啊。虽然他知道，就连于轩都不敢得罪苏晨，他也应该夹着尾巴做人，但是他这会儿真的心里很不舒服啊。当即就在大家落座后，安静了一秒的时候，他见缝插针的就对苏晨笑着说道：“苏晨，没想到你的女儿们这么大了，瞧着应该是上大学了吧？考的是哪所大学啊？我儿子学习成绩不咋地，这次高一的期中考试也就只考了个前二十名，反正是不指望他考清北、帝都这两所大学了。”倒是可以想一想，帝都经济贸易大学论钱，他是真的比不过苏晨。但是比起孩子的读书成绩来，他在他们的单位是 N O E， 在他们的小区也是 N O E， 肯定可以比过苏晨。苏晨这次倒是回了他的话，毕竟有人想撞他的枪口，他也没办法呀。本来想低调的，但是实力实在是不允许。当即他笑着说道：“我五个女儿确实现在是读大学了，成绩倒是很不错，让我这个爸爸很惊喜。”哦，那考的是三本还是二本还是重本大学啊？刘志刚立马问道。在他的想法里。一直有个观念，那就是越是长得漂亮的女孩，读书成绩越不好，反而是那些长得丑一些的，读书成绩更好。而苏晨的五个女儿都长得这么漂亮，比校花还要漂亮，她们的读书成绩肯定不好。顶天了，五个里面有一个考上的二本就不错了。第191章，同学们集体震惊。苏晨，你家一门五杰，想在苏晨面前刷好感，补救的冯良当即说道：“班长，你这话就问的有点过分了呀，还重点把基本基本说出来了。人家苏晨有钱，女儿们不管读哪所大学，都可以获得最好的资源，而且就算学习成绩不好。”也没关系啊，到时候毕业后直接回来继承苏晨的家业就行。就是就是，汪哲附和，刘志刚脸色难堪。这两人之前踩苏晨，现在知道苏晨牛逼后，立马就舔着脸上了，还反过来跟他作对。当即他就说道：“富一代是很好啊，但是后代也得有才能才行，要不然只富一代，富不了二代、三代，那就太败家了。”苏晨笑着说道：“这话说的没毛病，还好我女儿们都挺争气的。大女儿子涵考的是帝都大学。”二女儿一诺考的是帝都经济贸易大学，三女儿可心考的是清北大学，四女儿雨桐考的是帝都大学，五女儿小鱼考的是帝都师范大学。他每说一所大学，刘志刚的脸色就黑十分。最后五个女儿的大学名字全部说出来后，刘志刚一个没坐稳，直接就摔倒在了地上，整个人被打击的一瞬间苍老了十岁一样。怎么会这样？苏晨的五个女儿考的最差的，竟然都是帝都经济贸易大学，但是这也是985211的双一流重本大学。更是经济类大学里的 N O E， 紧接着的帝都师范大学更是师范类大学里的 N O E， 更别说帝都大学和清北大学这两所龙国最顶流的大学了。他之前引以为傲的儿子的学习成绩，跟苏晨的五个女儿考入的大学一对比，直接被虐成了渣渣，人比人真的是气死人啊！全场的同学们也被苏晨的女儿们的大学给震惊的满脸傻眼了。天啊，我的个天啊！苏晨，你的五个女儿太牛逼了！五个都是双一流的重本大学，其中三个还考入了咱们龙国的顶级学府帝都大学和清北大学，牛逼到无以复加了，一门五杰啊呀！彤彤，你要跟你的五个姐姐们学习啊！你瞧你的五个姐姐读书多厉害啊！不
。好的，妈妈，五哥姐姐太厉害了，都是学霸、学神，是我的榜样和目标。妈妈，我会努力学习的。一名女同学的女儿奥利给的握紧了小粉拳，眼睛里都是兴奋之色。没想到自家妈妈的同学的孩子这么优秀，简直是太厉害了。带了孩子们来的同学们，纷纷在让自己的孩子好好的向苏晨的女儿们学习。没有一个人在搭理刘志刚，就连刘志刚的老婆儿子都感觉到脸上火辣辣的，纷纷低头不敢抬头见人，也没有屈服摔倒在地上的刘志刚。刘志刚自己爬起来，整个人都失去了精气神。他现在是钱，也比不过苏晨，孩子也比不过苏晨，老婆的颜值更加比不过苏晨了，完全是没有一样比得过的。他终于能理解为什么于轩直接带着老婆女儿走了，估计是知道没办法待下去了，再待下去也是被各种伤害，所以走了。他这会儿。也生出了想要走的念头，但是这么多人在呢，他作为这次同学聚会的牵头人，走了的话，就真的是再也抬不起头来做人了，只能苟着，暗暗的想：何美娇怎么还没来？赶紧来，希望何美娇比苏晨更牛逼，好好的打击一下苏晨这嚣张到天上的气焰。只是要事与愿违了，因为何美娇在来的路上接到于轩的电话，然后得知苏晨的牛逼之后，何美娇愣的当即让自家老公掉头，不去撞苏晨的枪口了。他是真的没想到，苏晨竟然真的买了价值 2,250 万的法拉利拉法。不仅如此，苏晨还有五个国色天香的女儿，更有一个牛逼哄哄的老婆。虽然于轩没说苏晨的老婆的具体身份，但是从于轩提到苏晨的老婆的时候，那种敬畏，他知道苏晨的老婆的身份肯定十分牛逼。这些消息听得他浑身颤抖个不停，自己怎么也没有想到，他越是不希望苏晨过得好，人家苏晨越是把日子过得蒸蒸日上。哎、啊、呀，内心不爽啊，好心塞啊，好郁闷啊！苏晨带老婆女儿们来碧波岛的主要目的是玩，而不是装逼。所以说完女儿们的大学后，他转为跟大家聊日常，聊这些年大家的发展。在大家问到陈鹏的时候，苏晨笑着说：“陈鹏本来是要来的，但是陈鹏的新写的小说火了，然后陈鹏想要抓住这次机会，所以在家里拼命的码字爆更。他没说陈鹏离婚的事，只说了陈鹏在帝都买房了，小说事业也在稳步前进，发展很好。陈鹏可是他的死党，他当然不会在同学面前说死党的不好的事。”吃完饭，苏晨带着老婆女儿们前往举办奶爸冰雪嘉年华的活动场地。刘志刚终于找了个机会说自己身体不太舒服，就不去参加这场嘉年华了，然后带着老婆儿子回了酒店房间。回去后，他就教训儿子，让儿子一定要努力读书，考上帝都大学或者清北大学。他儿子压力山大，因为帝都大学和清北大学哪里是说能考上就能考上的，就算是他们学校，也只有全校前十名才有机会考进去。他心里暗暗的怪自己爸爸只会攀比。苏晨这边，因为其他的同学们都还需要回房间拿滑雪设备，所以苏晨就先带着老婆女儿去了活动场地购买滑雪装备。路上，五个女儿都十分的高兴。苏一诺哈哈的畅快的笑着说道。老爸，刚刚可是太爽了！你的那个班长的脸色都黑成铁锅了。还有你们班的那个于轩，我听雨桐说他昨晚在群里排挤老爸，说老爸买不起法拉利拉法。然后他看到我们开着拉法过来后，立马就来跟老爸赔礼道歉，连饭都不敢吃了，直接就带着家人跑了。<笑>太痛快了！果然同学聚会就是个万年不变，很有意思的聚会啊！太有意思了，爽爽爽！第192章，雪地里谈恋爱。苏雨桐说道：“刚才我们坐的包厢位置可以看到停车场的情况。”苏可心立马就懂了的说道：“原来是这样。”我就说我们刚到的时候，爸爸的同学们怎么知道我们到的？竟然全部出来迎接我们了。原来是他们在包厢里的时候看到爸爸和我们了。苏有余哼哼的说道：“我们没来之前还不知道他们在包厢里怎么编排爸爸呢。还好还是有几个阿姨站在爸爸这边的。”苏子涵说道：“同学聚会就是这样，像爸爸这种长得帅炸了的，在大学的时候肯定成了很多男生的噩梦，所以他们都不希望爸爸过得好。如果有女生追求过爸爸，然后被爸爸拒绝了的话，就会希望爸爸过得比他们要差。现在爸爸的日子过得这么好，我估计有些同学回去后。”估计一辈子都要郁闷到老了，哈哈。苏一诺拽拽的扬了扬眉，说道：“那必须要让他们郁闷到老的，毕竟我们苏家可是他们怎么也赶超不了的。我们苏家已经有四名武者了，哈哈。我们苏家未来肯定是强无敌的。”苏晨听着女儿们的话，笑了，牵着林婉雪的小手，对她柔声说道：“老婆，今天我能这么有面子，都是你的功劳。这些年辛苦你了，把子涵他们栽培的这么优秀，让我太骄傲了。”林婉雪笑着低低的问道：“那你准备怎么感谢我？你说，通通满足你。那我今晚……”苏一诺刚准备来喊苏晨。就不小心听到了爸妈的情话，他的小脸一红，然后说道：“妈，我们都在这里啊，你能不能不要开车啊？我们还是幼儿园的纯洁小宝宝呢。”林婉雪小脸爆红，一把将苏一诺给推到一边去。小坏蛋，他和苏晨在聊天，这小丫头凑上来做什么？苏晨揽着小娇妻，对二女儿笑着说道：“好了，你们五个随便去玩，我和你们妈妈玩。老爸，这个可以有，不过我口袋空空。”苏一诺给苏晨展示了一下他空空的口袋。林婉雪立马说道：“你爸昨天不是才给了你们一人二百万的零花钱吗？一点都不剩下了。”苏一诺。老爸说让我们花光的，我很听老爸的话的。叮叮叮，苏晨的手机响了，他拿出来接起。您好，请问是苏晨先生吗？我这里是金海湖旅游开发股份有限公司秘书办。嗯，是我，苏总。您好，您
，我们马上到。苏晨挂了电话后，苏一诺震惊的望向苏晨，林婉雪也是十分诧异的望向苏晨。老公，你是金海湖旅游开发公司的第一大股东？林婉雪震惊的问道。苏一诺也兴奋的跳了起来，问道：“老爸，我去，你什么时候成为这家公司的第一大股东的？这么说，我们在这里玩，随便玩啊，就是在自己家的旅游开发景点玩啊，这可不要太爽啊，大姐。”妈，你们在说什么？闻声的苏幼鱼他们也团团的围了过来，问道。苏一诺给姐妹们解释了一遍刚才苏晨接电话的事，还说有秘书办会来给他们当专职向导。四个女儿纷纷震惊的望向苏晨，爸爸，你这投资了多少钱啊？起码得好几千万吧！天哪，这太震撼了！这家旅游景点竟然是爸爸投资搞的，难怪爸爸说我们不用提前在城里买滑雪装备，也不用提前订酒店。原来这个旅游景点就是爸爸投资的公司开发的，爸爸是第一大股东。爸爸，你太厉害了，太棒了！这么说，我们家有一家旅游开发公司了，我是不是富二代了？苏幼鱼惊喜地问道。必须的，一般的富二代可没办法跟我们比呢。爸爸给我们的零花钱可是几十万、几百万的给。苏可心嘚瑟地说道。尤其是想到林飞被他气得暴跳如雷的样子，他就心情倍儿的好。苏晨笑着说道：“你们不仅是富二代，还是五二代，自己的女儿就是要宠着。”哈哈，他又给女儿们每人打了十万块的零花钱。本来他是想打一百万的，但是林婉雪在旁边直接压缩了十倍。没一会儿。苏晨带着老婆女儿们便走到了活动现场的大门入口，穿着职业装的女秘书们已经在这里等候了。苏晨让他们带苏子涵他们去玩，然后就和林婉雪两人手牵手的走在冰雪世界里。过二人世界，没了女儿们的打扰，林婉雪显然更开心了。跟苏晨走着都要粘着苏晨，小脸上都是甜蜜的笑容。老婆，你看看这些项目，我们先玩哪个？苏晨宠溺的对林婉雪说道。林婉雪望向远处，今天因为是周末，过来玩的人很多，到处都是尖叫声、欢呼的喜悦声，超大的雪地赛道，触目可及的都是白雪。他的目光落在雪地摩托车那边，因为他发现雪地摩托车可以两个人骑乘，而且还要贴得紧紧的。到时候他和苏晨一起骑，就可以在冷风中抱得紧紧的。想到这里，他就对苏晨指着不远处的雪地摩托车说道：“老公，我们玩那个。”行，走起。苏晨带着林婉雪去了雪地摩托车阵营，换上专门骑雪地摩托车的装备——太阳镜、盔甲服以及系上安全绳。这个活动是今年才在金海湖这边办的。不过苏晨以前就跟朋友们在冬天的时候去过哈冰冰那边玩过滑雪、雪地摩托车等等，所以对开雪地摩托车，他也是很在行和熟练的。老爸，我们来比赛不？苏一诺这会儿也选了一台雪地摩托车，开到了苏晨身边。他身后坐着拍了十分钟的马屁，才得到允许坐在他身后的苏幼鱼。因为原本昨晚苏幼鱼想的好好的，是要跟苏晨或者林婉雪坐着雪地摩托车的，但是苏晨和林婉雪要谈恋爱，他们这些意外出生的女儿们只能自己玩了。而成为了舞者的苏子涵还不会开车，没办法开雪地摩托带他玩。他又想玩，就只能找苏一诺了。然后昨晚他没拍苏一诺的马屁，苏一诺不肯带他玩，他只能抱着苏一诺的胳膊拍了十分钟的马屁，才被苏一诺允许坐在苏一诺的身后。丁，恭喜宿主面临选择第193章雪地里最靓的仔。选择一，答应跟苏一诺比赛，奖励宿主雪上运动技能。选择二，拒绝跟苏一诺比赛，奖励宿主初级垂钓技能。雪上运动技能包括哪些运动？苏晨当即问道。包括宿主现在在玩的雪地摩托车。雪地飞碟、雪地香蕉船等等，跟雪景有关的运动项目。苏晨知道系统奖励的技能是很牛掰的。他现在试玩雪地摩托车，确实很熟练。不过雪地香蕉船、蹦极这些，他也没玩过。这会儿正好是带老婆女儿们出来玩。如果他掌握了这些技能，那么他将成为雪地里最亮的那个仔。而垂钓技能的话，现在大冬天的，暂时还不会去钓鱼，所以他心中很快就有了选择，笑着对苏一诺说道：“行，那就来比一比。”丁，恭喜宿主做出选择，奖励宿主雪上运动技能。请问宿主是否现在激活该技能？激活。随着苏晨的话音落下，大量的关于如何酷炫的玩转雪地摩托车、雪地漂移、雪地蹦极的时候，花样秀技能等等知识和经验，一股脑的输入到了他的脑海里。五秒钟过后，他再次睁开眼睛，前方不远处的所有项目，在他的眼里都变得极为的简单了，仿佛他是一个在全球的雪地项目上玩了几十年的老玩家，每一个项目他都能玩出最酷炫的花样，这种感觉简直是太棒了。老公，你真要跟诺诺比啊？那你等会儿注意安全。比赛第二，安全第一。林婉雪赶紧对苏晨说道：“苏有余笑着说道，妈妈，你放心吧，我相信爸爸肯定会赢的。爸爸可是拿过赛车冠军的男人哦。”苏有余，你觉得你二姐我会输？嗯，是不是屁股痒了，不想坐在二姐我身后了？苏一诺哼哼道。苏有余立马拍马屁，没有，二姐威武，二姐牛逼，哼哼，你看着，我会赢了老爸的。五姐妹里还没有姐妹跟老爸打过赌，赢过老爸。她要是赢了老爸，老爸对她的印象肯定会更加的深刻。哦耶，加油，苏一诺，比赛开始。苏晨和苏一诺骑着雪地摩托车在雪地上前进，冷风嗖嗖的刮，两台摩托车在赛道上你追我赶的。苏晨其实可以一骑绝尘，把女儿甩在后面，但是他没有那么做，因为那样做的话，女儿会感觉到极
，加油，真的要超过爸爸了！看我的，我们会赢的！坐在苏晨身后的林婉雪自然感觉得到自家老公在让着女儿，她就不管比赛了，开始专心的欣赏起雪国风景，以及感受抱着苏晨在雪地骑乘的唯美浪漫的感觉。老公，你很兴奋啊？要不要速度再快点？苏晨笑着问道。可以啊，那你报警了。嗯嗯，老公，我们明年夏天的时候去草原骑马不？去草原骑马？夏天的时候，这大冬天的，在骑雪地摩托车。自家老婆的思维怎么跳到夏天去草原骑马了？第194章被爸妈塞狗粮了。忽然，他想到了什么，立马回头看林婉雪，就看到这小女人已经在那里闭着眼睛荡漾的幻想了。老爸，你看着前面的路啊，别只顾着看老妈了呀，我又超过你了哦，羞羞。苏一诺骑车超过去的时候，还打了声爽快的口哨声。林婉雪回过神来，睁开双眼，就看到苏晨把车速放下来了，在看着她。啊，老公，你怎么不加速了？诺诺超过我们了呀！林婉雪提醒道。老婆。要不你坐我前面，我在后面抱着你骑摩托车，怎么样？苏晨低低的笑着说道：“这样不太好吧？会不会太暧昧了点？”老婆，你不就是想这样的位置吗？咱们先体验一下，到时候夏天去草原上骑马的时候，我就这样抱着你骑啊！讨厌了，老公，你小声点了，不要被女儿们听见了。哈哈，来换个位置。苏晨把雪地摩托车停了下来，然后和林婉雪换了个位子。林婉雪坐在前面，苏晨坐在她身后，双手握住摩托车把手的时候，就把林婉雪拥在了怀里。林婉雪感觉到超级的幸福，想到以前的年代。他每每看到有男孩骑着二八大杠的自行车，前面拥着娇小的女朋友的画面的时候，就会忍不住幻想苏晨这样骑着自行车抱着他。虽然现在二八大杠的自行车已经退出江湖了，但是这雪地摩托车可以啊，太爽了，好甜蜜，一点都感觉不到寒风的冷冽了，只感觉到四周都是甜甜的，周围被苏晨撑起了一片温暖的天地。骑在前面的苏一诺见自家老爸迟迟没有超过他，跟之前的节奏不太对，就让苏幼鱼回头看后面怎么回事。苏幼鱼一回头，立马就苦哈哈的说道：“二姐，你害我呀！”怎么了？我被爸妈塞狗粮了。爸爸停下车，和妈妈换了个位置，就是爸爸抱着妈妈在骑摩托车，那画面太他妈的虐我这种单身汪了。什么？老爸在跟我比赛，还有空跟老妈甜蜜秀恩爱？苏一诺惊讶万分，他这会儿超想回头看苏幼鱼说的那个画面，但是他还是想要赢了苏晨。这样的话，他就是五个女儿里第一个赢了爸爸的人，所以他还是忍着不回头看。啊啊啊啊！二姐，你快点加速，爸爸追上来了，追不上来的，看你二姐我发威，吼吼吼！林婉雪在喊，苏晨开着车子追上来了。苏一诺感觉到压力山大，但是他不敢踩下全部油门，因为这毕竟是冰天雪地的，地面还是十分滑的，而且这雪地赛道还有各种弯弯绕绕的。在经过一个弯道的时候，苏晨一个漂移就领先了苏一诺，骑到前面去了。哎、啊、呀，老爸，你太坏了！苏一诺赶紧追上去。苏幼鱼惊喜欢呼：“爸爸，你太帅了！我刚才抓拍到照片了，这是真正的雪上漂啊，雪山飞狐啊，我也可以。”苏一诺看得眼热，也想来漂移一下。苏幼鱼连忙喊道：“不要啊，二姐，太危险了。”试试，别怕，让爸爸教你怎么漂移后，你再试好不？苏幼鱼机灵的出主意，可以，你喊。苏幼鱼赶紧大声的喊，开在前面的苏晨，爸爸，爸爸，二姐认输了，她想跟你学漂移。我没说认输啊。苏一诺赶紧说道。苏幼鱼说道，可是你赢不了爸爸的，你没发现之前爸爸都是在让着你吗？要不然爸爸早就把你甩到十万八千里之外了。确定要说真话吗？活在美丽的幻想世界里不好吗？苏晨在这边教女儿们玩雪上摩托漂移，那边于轩和林秋莲没回酒店。直接去了林秋莲家里。咦，小莲，你们今天不是去金海湖玩了吗？怎么突然回来了？林秋莲的爸爸林涛问道。林秋莲把女儿交给保姆带走，然后对林涛说道：“爸，我有事跟你说。”行，去书房。来到书房，林秋莲跟林涛说了在金海湖碧波岛见到林婉雪的事，以及林婉雪的五个女儿。但是他没有提苏晨。于轩说了苏晨。林涛听完后点点头，然后说道：“我昨晚确实听说了林婉雪回了帝都的事，也知道她当年生的五胞胎的爸爸找到了。不过我倒是没想到苏晨和小轩你是同学。”小轩。你说说看，你对苏晨的看法，他是武者吗？于轩回道：“我看不出来他的情况，但是他五个女儿里有两个是一品初级武者，而且他们俩给我的感觉比一般的一品初级武者的气血之力还要强。”林涛点点头：“好，我知道了。你们好不容易回来一趟，既然不去参加同学聚会了，那就留下来住一段时间。你们先自己玩，爸爸出去一趟。”他要把这件事上报给林家嫡系三房的人。他是依附于林家嫡系三房的林氏旁系。三房如今在林家如日中天，他的日子过得也是风生水起的。如今更是有一个武者潜力不错的女婿，林家三房嫡系的人也更加的重视他。一旦于轩突破至三品武者，林家嫡系承诺给他，必定会帮助他的小孙子突破成为武者。而将来，等林家三房的的林英健真的坐上了林家家主的位置，他家也会更加的辉煌腾达。所以，绝对不能让林婉雪所在的林家嫡系大房尚未成功。还好，林婉雪的五个女儿里只有两个女儿是武者，而且还只是一品武者。而林英健这边孙众多。就他所知道的，就有好几个二品武者，更别说一品武者了。基本上，林英健的嫡系子孙都成了武者了，而林开武就只有林婉雪一个女儿。这对父女俩又对权力
。小妹的话，小妹的新书已经发布，求收藏，求点击，求阅读。可以搜索小妹的新笔名“丘比特之比心”，或者搜索书名《震惊》。四个校花女神成了我女儿，因为小妹写的两本书都是全本免费的书，所以小妹只能赚全勤奖励。为了生活，只能开两本书赚钱了。嗷呜呜，求看新书第195章。林开武见到了苏晨，苏晨这边陪着老婆女儿玩转雪地摩托。在雪道上各种漂移，玩的苏一诺和苏幼鱼在兴奋的尖叫，林完雪也大声的在尖叫：“老公，你太棒了！老爸，我聪明吧？这漂移一学就会。”苏幼鱼说道：“二姐，你这是因为有爸爸这个好老实教。”说的没错，苏一诺哈哈爽朗的笑道。同样在玩雪地摩托的其他游客们纷纷惊呼：“那个男人太厉害了！不仅自己玩漂移玩的溜溜的，还教会了女儿玩。而且我看到那两个女孩都喊那个男人喊爸爸，那个男人是有双胞胎女儿。”有知情的苏晨的同学笑着说道：“不是双胞胎。”是五胞胎女儿。说到这里的时候，这位同学倍儿骄傲的说道：“那是我同学，他五个女儿读书也是超级棒的，五个都是双一流的重本大学，还有三个是帝都清北大学的。”游客们一听这话，纷纷震惊的连声惊叹：“天哪，这也太厉害了！我还是第一次听说五胞胎的。你同学的繁殖力太强悍了，而且我也还是第一次在现实里看到清北大学、帝都大学的高材生。你同学和你同学的老婆，两人不仅颜值超高，而且栽培女儿的能力也强到可怕啊！一门五杰，牛牛牛！真是羡慕这样一个神仙家庭啊！”可不是嘛，不仅全家人的颜值超高，而且运动能力也超强，学习能力也超强，太厉害了！现在好多学霸都整日里在家里学习，都很少去运动，导致运动能力和动手能力都很差，极少有学习成绩好、运动能力还强的。这个家庭简直就是电视剧里才有的神仙家庭啊！游客和同学们对苏晨是羡慕不已。住在酒店的高层往下观看，可以看到不远处的雪地活动场地玩得很欢乐的刘志刚，抽了一根烟，又抽一根烟。地上都一堆烟头了，他心里的阴影面积在火速的扩大，这辈子都高兴不起来了。原本今天他应该是同学聚会的主角的，却没想到最后成了苏晨的个人现场秀。他心塞啊，花了将近四千块入住的酒店，竟然不能下去玩，只能躲在酒店房间里抽烟。他的心太塞了。苏可欣他们三姐妹去玩的是雪地蹦极，刚开始苏可欣和苏雨桐都不敢玩，苏子涵先玩的。苏可欣拍了苏子涵玩雪地蹦极的视频，发到了朋友圈里，文字内容是：谁可以借我点勇气？我也想玩这个项目。定位地址。金海湖碧波岛冰雪嘉年华，这朋友圈一发出，立马就有朋友们点赞评论，可以找梁静茹借一下勇气。蹦迪、雪地蹦极，羡慕啊！我从小到大都没见过下雪，还是北方好啊！竟然有这么大一片的雪景，羡慕。可心，我查了下，金海湖就在咱们帝都附近，没想到咱们帝都附近竟然也可以玩哈冰冰的冰雪项目，下次我也要来玩。可心，你什么时候开你家的拉法来学校一趟，让我拍个照，好装逼啊！求求你了。此时，在家里织毛衣的陆碧云听到手机响了一下。然后他停下手里的毛衣针，拿过手机一看，是外孙女发了朋友圈。他把五个外孙女都设置了星标和重点关注，所以他们一发朋友圈，他这边也会第一时间收到消息提醒。当即他就点开苏可欣发的朋友圈，点进视频，就看到苏子涵踩着滑雪板从滑坡上冲了下去，然后在高空中蹦极。旁边还有苏可欣的声音：“大姐太牛了，我恐高啊，我怕呀、啊，谁借给我点勇气？啊呀，真的超想玩，但是想想就是怕。”陆碧云看完视频。笑了，正准备给可心外孙女发的这条朋友圈点个赞，就看到上面显示的地址是金海湖碧波岛。咦，这不是老头子今天去钓鱼的地方吗？昨晚老头子那么火急火急的要找钓鱼竿，钓鱼竿找出来后，老头子又不检查钓鱼竿有没有坏，直接就回房睡觉去了。昨晚我就觉得有问题。现在可心他们全家在金海湖碧波岛玩，老头子恰好在这个时间点跑过去钓鱼。钓鱼之意不在钓鱼竿啊，老头子这是要去见女婿苏晨。想到这里，陆碧云又有点担心了。虽然说昨晚林峥过来的时候。在老头子面前侧面烘托了苏晨的各种优点，但是老头子和苏晨真见面上，不知道会不会掐上架。老头子又是六品武者，老头子要是真教训女婿的话，女婿全家都打不过老头子。一想到这里，陆碧云就急了，也坐不住了，当即就给司机打电话，他要出门去金海湖。此刻，金海湖碧波岛的冰雪嘉年华的活动大门口，走来一个穿着一身厚厚的军绿色的棉大衣，戴着深绿色的保暖星号星号帽，并且还把脸上用保暖面罩遮起来的老者。老者左手提着一个竹制的鱼篓，右手拿着钓鱼竿，走进大门口后，一名黑衣人来到他面前，对他恭敬的低头：“林老，位置选好了吗？”林开武一边淡淡的问，一边扫向全场，很快就看到了在雪地赛道里带着林婉雪以及苏一诺和苏幼鱼玩嗨了的苏晨。他看了一眼苏晨，便移开了视线，心里微微有些惊讶，他没想到苏晨竟然已经是三品高级舞者了。据十多年前的资料显示，苏晨只是一个普通人，家里也是住在南方一个普通的小县城里。这才过去十多年。苏晨竟然成了三品高级舞者，距离四品舞者也就只有一步了。苏晨是怎么走上舞道的？难道苏晨身后有人帮忙？不对，昨晚林峥也没跟他说，苏晨是三品高级舞者啊。昨晚他哪里看不出来，林峥是来当说客的，一个劲的在侧面的夸
。但是林峥怎么就没有说苏晨是三品高级武者呢？难道是特意不说，想让他看到苏晨后被惊讶？想到这里，林开武扁了扁嘴巴。现在的年轻人真是的，做事就不能做全套，非要做一套留一套。林开武的嘴角微微上扬起一个浅浅的弧度，心情不错，给苏晨加了一分。第196章雪地里的法师热吻。林老位置选好了，最高的位置。可以看到整个活动场地。黑衣男子禀告道：“嗯，带我过去。”林开武点点头。黑衣男子的目光落在林开武手里提着的东西上，说道：“林老，我来帮您提。”“不用了。”林开武拒绝，手里不带点东西，待会儿别人以为他是特意过来这边的。他林开武不要面子的。苏晨这边，他感觉到一道强者的目光注视了他。他回头一看，却发现那里什么都没有。老公，怎么了？林婉雪见苏晨回头看，问道：“没什么，那个位置刚才应该是站过一位武道高手。”而且是比林婉雪和木子晴还要等级高的武道高手。不过对方只是看了他一眼，并没有做什么。或许对方只是来这里玩的吧。然后被他骑雪地摩托车的酷炫姿势给吸引到了，所以多看了他一眼。雪地摩托车玩的差不多了，苏晨和林婉雪下了摩托车，苏一诺和苏幼鱼也跟了过来。老爸，下个月项目我们玩什么？苏晨望向林婉雪问道。老婆，下一个项目你想玩什么？老爸，你怎么不问我们想玩什么？只问妈妈。苏一诺吃味的说道。林婉雪被女儿这话给逗笑了。战友性的抱着苏晨的胳膊，说道：“因为这是我老公，林女士，你有老公，你牛。”苏一诺朝林婉雪竖起大拇指，看到爸爸妈妈的感情好，他这个当女儿的当然是很开心的。他刚才那么说，只是为了活跃现场气氛，当然也有一丢丢的吃味了。在老爸的心里，老妈很明显排在他前面啊。林婉雪被女儿这么一吹捧，心里一嘚瑟，就抱着苏晨的脸，当众亲了一口。苏幼鱼立马捂着眼睛，摆动着小身板，害羞的说道：“呀呀呀，羞羞羞，妈妈，你不正经啊，在女儿面前做这样的事。”苏一诺。我都还没准备好，就被砸了个这么大的炸弹。老妈，你好坏呀、啊！老爸，你还不赶紧好好的管一下你老婆？苏晨看到老婆女儿们玩的开心，他笑着就圈住了林婉雪的脖子，然后低头对她来了一个激情的法师热吻。看得周围的苏幼鱼脸红的不行，苏一诺则大胆的拿出手机来录视频。这冰天雪地的接吻太具有纪念意义了，得拍下来，以后作为爸妈的甜蜜恋爱回忆播放。而此刻刚走到山顶，观望下方的林开武一下子就看到了当众抱在一起深吻的苏晨和林婉雪。一下子，他稍微不错的心情瞬间晴转雨，他怒哼哼的把手里的钓鱼竿扔在了雪地上，整张脸都黑成焦炭了。站在他身后的黑衣舞者被吓得直发抖，现在的年轻人太不成体统了，一点都不知道害羞。林开武恨恨的说道：“这哪里是自己那个在外严肃高冷的女儿，都被苏晨给教坏了。尤其是当他看到下面的那些游客，非但没有在说苏晨，反而在夸赞苏晨好浪漫、好老公、超级羡慕等等话之后，他的脸色更加黑了。”然后他一口气吹下去，下方的游客们忽然感觉到气温突然寒冷无比，空气中还夹杂着雪，怎么突然来了一股大风？好冷啊！那对深吻的恋人看着好甜蜜啊，让我在这个大冬天都感觉到甜甜的。我也想谈一场甜甜的恋爱了，老天赶紧也给我送一个男朋友过来吧！苏一诺一边录视频，一边啧啧的夸赞道：“老爸，老妈，来冷风了，加油！你们已经坚持两分钟了，再坚持坚持。”羞羞，苏一诺还在兴奋的吹口哨，林婉雪的小脸红透透了，但是不知道为什么，在这冰天雪地里。他的胆子变得也更大了，周围的事物仿佛全部都消失了一般，只剩下了他和苏晨。他想和苏晨把这个吻一路吻到天荒地老、海枯石烂。林开武的脸黑成铁锅了，都这么冷了，还在亲亲？小栗子，你们年轻人就这么的喜欢当众亲亲吗？女儿还在旁边呢。被问话的黑衣男子后背颤抖了一下，低着头如实的回禀道：“林老，这个现在的年轻人确实很喜欢用这种方法来表达对彼此的爱意。”林开武转过身，干脆不看那让他生气的画面了，心里给苏晨扣了一分。这个苏晨就只知道。把他女儿迷得三米五粗不着北，当众秀恩爱，当众撒狗粮。林婉雪最后因为喘不上气，这个吻温柔的结束。结束后，林婉雪才感觉到四周的声音恢复了，然后听到女儿们在那里起哄的声音，她脸红的钻进了苏晨的怀里，害羞的不行。苏晨看着怀里小娇妻害羞的样子，爽朗的笑了。老婆，你刚才不是挺大胆的吗？怎么这会儿就害羞了？讨厌啦，不要说了。苏晨笑着用宽大的羽绒服裹着她，然后对女儿们说道：“你们妈妈害羞了，好了，散开去玩吧。妈，不要害羞啊，我来的晚。”没看到多少，要不再继续来一个？苏可心起哄的说道。苏雨桐，这个可以哦。苏子涵笑着说道。你们不要说妈妈了，妈妈的脸都红透了。好了，我们去一边玩，别打扰爸爸妈妈谈恋爱。说着，苏子涵就带着四个妹妹走了。苏晨的同学们纷纷在一边羡慕不已的讨论。真是没想到啊，到了我们这个年纪，苏晨和他媳妇还是这么的甜蜜恩爱。真是看得我仿佛回到了二十岁，跟我老婆刚谈恋爱的那会儿。羡慕羡慕。都说夫妻之间三年之痛，七年之痒。我发现苏晨他们俩口子就是个特例啊，都在一起这么多年了，女儿们都十八岁了。他们夫妻俩还如胶似漆，恩恩爱爱的，真是看得我好羡慕啊！同羡慕加一，我现在和我老婆都感觉是左手摸右手，没新鲜劲了，更别提爱情了
，探出小脑袋，然后抬头，满脸幸福笑容的望向苏晨，对苏晨说道：“老公，我们去玩那个吧。”说着，他指着不远处的像是大气球一样的项目，叫“雪地优波球”。那些点缀了五颜六色的优波球会从雪坡上往下滚，里面的人360度的在雪地里打滚，可以体验瞬间失重的感觉。最主要的是，这个优波球里可以装两个人，两人面对面，然后开始翻滚的时候，就是两人轮着打滚。他看着觉得特别的有意思。苏晨笑着说道：“行。”没问题，他和林婉雪都是舞者，身体素质比普通人要好得多，所以即使到了他们这个年纪，去玩这个雪地里打滚的项目也没半点问题。因为这个项目很刺激，所以有高血压、心脏病以及身体较弱的人是不宜玩的。正在玩雪地香蕉船的苏子涵他们看到苏晨和林婉雪去玩雪地优波球了，纷纷表示他们也要去玩那个。两人一组，但是他们是五姐妹。苏一诺酷酷的说道：“我一个人玩，你们四个人组成两队。这个项目也有一个人打滚的优波球，二姐真好。”走走，我们打滚去喽！等会儿去撞爸爸妈妈。苏幼鱼欢喜的说道：“今天他真的是玩的太开心了。”走走，苏幼鱼和苏子涵一组，苏可心和苏雨桐一组，苏一诺用的一人的优波球。进了优波球里，固定好身体后，苏可心他们说道：“走，撞爸妈去！走走，去偷袭爸妈！”刚开始，一个个还都雄心壮志的。等真的在雪地里打滚后，女儿们纷纷开始了各种尖叫：“啊，脑壳好晕啊，受不住了！啊呀，爸爸你好坏呀，你怎么还来撞我们？撞下坡了！啊呀！”这个坡好陡啊！啊，想去撞苏晨的苏可心他们那一组，反而被苏晨和林婉雪的优波球给撞下了小陡坡。接着就是一连串的360度雪地打滚。林婉雪坏坏的笑道：“让你们来撞你爸爸，现在吃教训了吧？”哈哈，一家人玩的特别的欢乐。不远处想玩却听着尖叫声不敢玩的年纪大了的苏晨的同学们，纷纷忍不住羡慕的说道：“苏晨两口子的身体素质真好啊，还能玩这个刺激项目。”是啊，我今天有高血压了，完全不敢玩这些刺激项目，只能看年轻人玩了。我虽然没高血压，但是这些年不怎么运动。导致身体比较虚弱，也不敢玩这样360度旋转的项目，怕玩出脑震荡来。真是太羡慕苏晨他们了，还能跟年轻人一样的玩。苏晨一家的感情真好啊，什么项目都能带着孩子一起玩，模范家庭啊！林家一栋装修十分奢华的四合院里的书房里，全屋用的都是永不会腐朽且是皇家御用的金丝楠木，十分奢靡。这正是当今林家掌握着林家大权的林家嫡系三房林英健的书房。爸，得到确切的消息，林婉雪已经从中海调职回帝都。林婉雪的五个女儿里有两个女儿是一品初级舞者。林婉雪的老公名叫苏晨，目前的资料显示他是一个普通人，在茂大开了一家书店，然后在帝都大学也开了一家分店。苏晨的老家是南方乡省邵氏的，父母都是普通的中学老师。林婉雪这次调职回帝都，原因写的是女儿全部在帝都发展，所以想调职回帝都跟女儿团聚。但是林开武也在这个时候从西北部回来了，说是要举办六十大寿。林开武的武道等级已经到了六品巅峰，林婉雪四品中级。十九年前，林开武和林婉雪闹掰是因为苏晨。如今苏晨出现了，并且还和林婉雪以及五个女儿在一起。而且据消息，昨晚林峥去找过林开武，在林开武家里吃过晚饭才回去。爸，林开武会不会知道这些年来我们悄悄打压林婉雪的事？林英健的儿子林海航恭敬地问道。林英健勾唇冷冷一笑，他知道又怎么样？他还能翻天？虽然我只是六品初级，但是我们已经招募到了一位七品宗师级强者当我们的客卿，更别说这些年我在帝都花重金经营出来的关系网了。林家下任家主的位置早就是我唾手可得之物，他林开武就算想为林婉雪讨公道。也没用，到时候象征性的赐给他们一些珍贵药材作为安抚就行。今天早就不是十九年前了。至于林婉雪的孩子爸苏晨，你找人安排个聚会，然后好好的摸清楚他的底细。如果可以的话，把他拉拢到我们这边来也是可行的。”林海航恭敬的说道。“好的，爸，我这就下去安排。”苏晨这边，他带着老婆女儿们玩到下午四点多，就没再继续玩了，回了酒店里休息。因为外面还是太冷了，他担心还没成为舞者的女儿们会被冻得感冒了。回到酒店套房里，林婉雪因为困了，去睡觉了。苏晨还很精神，他坐在客厅的沙发上处理书店的事情。现在书店发展的很不错，而且他现在的资金也足够，他准备把茂大附近的大学里的书店都给承包下来。刚好陈鹏给他打来了电话，问他同学聚会的事。其实陈鹏这次没来，不是新书爆火了，在家里存狗，而是不想来，怕同学们问这问那的。苏晨跟陈鹏大概的讲述了一下今天的同学聚会。陈鹏听完后大笑的说道：“我去，这么精彩，早知道我就来了。只是最近新书又没推荐了，我愁的头发都白了，估计又要扑街了。我整个人的精神面貌看着。”也不像是成功人士，怕被他们说我。陈鹏是死宅，平日里除了在家里写小说，偶尔跟苏晨他们一起出来吃饭喝酒，就不出门了，也没有其他的社交。苏晨说道：“你之前不是跟我说了租书的事吗？我已经开始做了，做的还不错。我准备把附近大学城里的书店都给盘下来。我现在要照顾五个女儿，没空去管这事。你要不要做一做？盘下一家书店，根据店面的情况，我给你发红包，怎么样？正好你也放松一下，指不定在外面忙碌一阵，你又有新的小说灵感了呢。”第198章兄弟情。陈鹏是他很要好的死党。当年跟着他一起从中海北漂到帝都，他为女朋友花光钱，被女朋友甩了
被楼上的高空坠物砸破脑袋住院的时候，他怕家里的父母担心，不敢告诉爸妈。是陈鹏来医院里照顾的他，一直照顾到他出院。这些相互扶持的事情还有很多，所以如今他富有了，陈鹏又处于事业低谷期，他想帮陈鹏一把。再者就是，他确实也找不到其他放心的人来帮他管理书店。陈鹏是最合适的人选。陈鹏一听这话，爽快地答应了下来。行啊，没问题。老苏，你说的对，我这些年都没写出爆火的书，或许是因为我一直宅在家里，没有融入到社会中，没办法写出活灵活现的真实的人，导致读者不喜欢看我的书。又或者是我跟不上时代了，导致我的书不接。我确实应该好好的调整一下我的状态。那你的这个事情就交给我好了，我保证给你把每家书店都谈到最低价。盘下一家店铺大概是一两百万之间，而有些书店的老板。不是特缺钱，或者是要离开帝都的情况，一般都不肯转让书店，所以一般情况下都需要溢价盘下店铺。不过溢价也不会溢价太多，就是几十万的事，这对身价已经破亿的苏晨来说只是毛毛雨。他笑着对陈鹏说道：“行，那这个事情就交给你了，放心，我保证给你办得妥妥的。”陈鹏感觉自己又来了斗志，整个人的精气神比之前要好得多。其实他现在也不缺钱，因为在帝都有房子，然后呢，他又是死宅，也不需要车子，平日里他一个人管保，全家不饿。写的小说成绩好的时候，他就整个人精气神都很好。但是，一旦小说成绩不好，他就整个人都蔫了，对生活提不起什么兴趣。现在正是他挫败的时候，没想到苏晨给他来了这么一个有挑战性的任务，他顿时就对生活充满了斗志。苏晨跟陈鹏聊了一会儿后，挂了电话，叮的一声，微信里进了新消息，是二女儿发来的。苏一诺，老爸，我听说下午五六点钟的时候去海钓可以钓到大鱼，我们要不要偷偷的去钓一条大鱼回来，然后做成晚餐给妈妈和姐妹们一个惊喜？看到这条消息，苏晨宠溺的笑了，看来二女儿的精力还很旺盛啊。什么下午五六点钟去钓鱼可以钓到大鱼？很明显是因为明天要回去了，二女儿还没玩够，想趁着现在大家在休息的时候再出去玩。丁，恭喜宿主面临选择：选择一，拒绝跟苏一诺去海钓，奖励宿主初级舞蹈技能；选择二，同意跟苏一诺去海钓，奖励宿主初级垂钓技能。苏晨看着这两个选择，一个是舞蹈技能，今晚有篝火晚会，免不了会有跳一些特色舞之类的活动。如果掌握了舞蹈技能的话，肯定会制霸全场。第199章，老丈人也来钓鱼了。第二个选择。奖励的是初级垂钓技能，这个技能他看到出现过几次了，但是前面他都没有选择这个技能。他以前也跟朋友们去钓过鱼，不过钓鱼的技术真的平平无奇。现在二女儿喊他去钓鱼，如果掌握了这个技能，不仅能在二女儿面前秀一把，而且还可以钓到好吃的鱼。以后夏天也可以带着老婆女儿们去外面钓鱼玩，然后收获满满的一桶鱼，晚上再来个全鱼宴，想想就美滋滋的。这个钓鱼敌技能比舞蹈技能要实用的多，毕竟舞蹈技能也就是偶尔的时候跳一次舞，而且他又不是小年轻，都已经奔四了，一年估计也就跳个一两次舞。但是钓鱼就不一样了，只要天气适合就能去钓鱼，春夏秋冬都能去。当即他心里就有了选择，给苏一诺发去消息：“好，去大堂等爸爸。”苏一诺，好嘞，么么哒表情。看到这个表情，苏晨宠溺的笑了。丁，恭喜宿主做出选择，特奖励宿主初级垂钓技能。请问宿主是否现在激活该技能？激活。随着他的声音落下，大量的关于钓鱼知识、鱼钩、鱼竿的选择、各种鱼类所喜欢的鱼饵的制作等等知识，一股脑的输入到了他的脑海里。一分钟后，他睁开双眼。看到面前鱼缸里的小金鱼，他就想到了怎么钓小金鱼，用面包粉和拉丝粉做成鱼饵，钓小金鱼，一钓一个准，哈哈，爽！系统就是牛，这么厉害的钓鱼技能，只需要轻松做个选择就学会了。他感觉此刻的自己已经是个钓了几十年鱼的老司机了，等会儿的钓鱼绝对能钓出大鱼来。收好手机，苏晨来到主卧，见林婉雪还在睡觉，他在客厅的茶几上留下一张字条，告诉林婉雪他和苏一诺去钓鱼了，便拿着外套出门了。来到酒店大堂。苏一诺已经早早的到了，而且旁边还站着金海湖旅游开发公司的女秘书。苏总好，女秘书见到苏晨来了，恭敬的喊道：“老爸，你来了，走走，我们先去选钓鱼竿，然后选一艘游艇，就钓鱼去喽。”苏一诺兴奋的走到苏晨身边，抱着他的胳膊说道：“姐姐和妹妹们都在休息，他才不休息呢，他要和老爸去单独玩。他真机灵，没有妈妈和姐妹们的打扰，他就是爸爸眼中的全部风景了。”好，苏晨宠溺的拍了拍女儿的小脑袋，然后就去选钓鱼竿。诺诺，你准备钓什么鱼？苏晨看着钓鱼竿问道。因为钓不同的鱼，用的钓鱼竿也不一样，尤其是金海湖这边的湖面很大。如果钓小鱼的话，就用普通的鱼竿钓，可以有钓鱼的手感和快感；如果钓大鱼的话，则用海竿钓更为合适。如果想体验跟大鱼互搏的刺激感的话，也可以用普通的钓鱼竿，只是对钓鱼者的要求比较大。苏一诺摸着下巴想了想，说道：“我要钓大鱼，这么大的湖，钓小鱼多没意思啊！他要钓大鱼，这才配得上他苏一诺的范儿。”苏晨笑着说道：“好，那我们来海竿这边选，爸爸给你选一款合适的海竿，因为女儿是第一次来钓鱼。”所以钓大鱼用海竿更合适。女秘书惊讶地望向苏晨，她正准备介绍两位去选海竿，没想到苏晨直接就说了：“看来他们的苏总也是钓鱼爱
，有时候一天钓不到鱼也不算什么。钓鱼新手，别说一天钓不到鱼，就是十分钟还没钓到鱼，都能发脾气。苏一诺见自家老爸会选钓鱼竿，当即就惊喜的说道：“老爸，那要给我选一款酷炫拉风的钓鱼竿，我要钓大鱼，好，保证让你今天钓到大鱼。”苏晨爽朗的笑着说道：“选好钓鱼竿，然后就是做鱼饵了。”本来秘书是让专业的钓友配好的鱼饵，但是苏晨说他亲自来配。最后上游艇的时候，秘书还是担心苏晨配出来的鱼饵不好用，所以还是悄悄的把专业的钓友配好的鱼饵放进了游艇里。到时候如果苏晨钓不到鱼的话，他可以提议换一下鱼饵。今天的天气不错，出了太阳，而且没风，所以出来钓鱼的人还挺多的。刘志刚因为吃完中饭后没能出去玩，只能窝在酒店里，郁闷得很。所以当他在酒店里看到苏晨他们都回了酒店后，他就带着老婆儿子租了钓鱼竿，去金海湖边上钓鱼去了。毕竟花了这么多的钱来一趟碧波岛玩，不玩一下，只在酒店房间里待着就太肉痛了。他想着自己去钓鱼，肯定是不会碰到苏晨和同学们的。而且因为租游艇太贵了，动辄好几千块，所以他选择去平民区钓鱼。浅水区钓到明天都只需要一百块，高钓区二百块。他十分豪横的选了高钓区，坐着高钓区的破旧游船去了金海湖水深的地方选钓鱼点。林开武这边，林老、苏晨和二小小姐去钓鱼了。小李子过来禀告，只有他们两人。林开武问道：“是的，好，走，钓鱼去。”林开武当即拿起钓鱼竿就走。今天在冰雪嘉年华的活动现场，人太多了，而且项目也太危险刺激，他最多也就是吹一口风下去。现在嘛，苏晨和一诺外孙女去钓鱼，那他会让苏晨一条鱼都钓不到，然后他钓到满盆的鱼，让一诺外孙女知道到底谁才是最强男人。一想到这个画面，他就嘚瑟的笑了。走路都带风，叮叮叮，手机响了，拿出来一看，是他老婆陆碧云打来的电话。他凝眉，把声音关掉，没接，让电话一直响，免得到时候接了电话，陆碧云让他的钓友说两句话，他找不到人来演。陆碧云这边一通电话打完，老头子都没接他的电话，电话是自动挂断的。他感觉不妙，该不会老头子已经跟女婿杠上了吧？当即他就对司机说道：“小陈，开快点，金海湖怎么这么远呢？坐了两个小时的车了，还没到。”第二百章，没有对比就没有伤害。金海湖游艇里，苏晨和苏一诺来到甲板上，苏晨教苏一诺给鱼钩里挂鱼饵。老爸，咦，咱们选的这个钓钩是单钩，为什么我们不用炸弹钩或者串钩呀？用炸弹钩和串钩的话，更容易钓到鱼呀、啊。苏一诺一边照着苏晨一样画葫芦的给单钩上挂鱼饵，一边问。苏晨笑着解释道：“爸爸查了金海湖这边的情况，这边容易挂底，用单钩更好。挂底就是金海湖湖底的石头比较多，如果用炸弹钩或者串钩，钩子一多就容易挂到水里的石头或者树根、杂物等，导致最后拉不动鱼竿。”原来如此，苏一诺一听就懂了。老爸，你真厉害！你以前是不是经常来这边钓鱼？要不然怎么知道的这么详细？刚才他看到其他人选钓钩的时候。都选了炸弹钩或者串钩，那么多钩子，放上鱼饵，只要鱼饵来了，肯定更容易上钩。当时他也是那么想的，不过当时人多，他没问为什么自家老爸选的是单钩。上了游艇后，只有他们俩在这里，他才问。第一次来，苏晨笑着说道：“不过以前爸爸经常去钓鱼，所以对于钓鱼还是了解一点的。”哇，老爸真厉害！那我们今天可一定要钓到大鱼，到时候好回去给妈妈和姐妹们一个惊喜。苏一诺握了握小分拳头，说道：“必须钓到大鱼！”哈哈，刚领悟了钓鱼技能，他也想大展身手。这钓鱼技能真不错。他一看到金海湖的湖面，就知道用什么样的钩子更好钓鱼，就像是个有几十年老道经验的钓鱼高手。爽，老爸，这是什么？苏一诺早就看到旁边放的一大水桶的东西了，特别的好奇，因为他发现他们用鱼饵只用一点点，但是他家老爸却带了两大桶的东西上了游艇，不知道那是做什么用的。苏晨站起身，掀开一个桶盖，对苏一诺解释道：“这是窝子，金海湖很宽，我们打两个窝子，然后在窝子中间钓鱼，就能更快的钓到鱼。如果是他自己来钓鱼的话，那完全没必要搞这个。”现在带着女儿来钓鱼，让女儿享受钓鱼的乐趣的话，搞一个窝子是很好的。窝子就是可以吸引鱼群来的饵料，鱼群密集度增大了，那钓到鱼的概率也增大。尤其是在像金海湖这样大的地方，打窝子是很利于钓鱼的。要不然，普通人有可能钓一个晚上都钓不到一条鱼。老爸，太好了，那我们开始去打窝子吧。理解了窝子的含义的苏一诺十分兴奋地说道：“好。”苏晨给开游艇的女秘书点了两个位置，让她开到那里去。她要打窝子，打好两个窝子。并且用女秘书特意准备的火烈鸟悬浮定标做好标记后，苏晨便让女秘书把游艇开到钓点的位置。然后他教苏一诺调整海竿的泄力，调整好后教苏一诺抛投海竿。苏晨站在苏一诺的身后，手把手的教他怎么抛海竿。苏一诺很聪明，一学就会。鱼竿抛出去后，苏一诺听着海竿自动放线的声音，他特别的兴奋的回头问苏晨：“老爸，我抛对位置了吗？”“对了，我家诺诺真厉害，一学就抛对了位置。”苏晨宠溺揉了揉他的小脑袋，然后教他把海竿放好，等着鱼儿上钩就行。海竿可以不用一直看着水面，而且鱼儿上钩后，海竿会自动跟鱼进行博弈，钓鱼者只需要去坐收渔翁之利就行，很方便。苏晨给女儿选了海竿
，只有特别重要的领导过来，店主才会把这根钓鱼竿拿出来。苏晨是金海湖旅游开发公司的大股东，他来选钓鱼，店主立马把最贵的钓鱼竿拿出来了，价值五十万的镶了真钻的钓鱼竿。苏晨选他，不是他贵，而是他的钓鱼线特别的好，钓个几十斤的大鱼都不会把钓鱼线给崩断。选好钓点位置，苏晨就抛了鱼钩下水，然后坐在小板凳上，平静的看着湖面。钓鱼竿钓鱼的话，是需要看着湖面的，不像海竿那么的休闲。苏一诺搬了一条小凳子，兴奋地坐在苏晨身边，然后拿出手机拍照，先拍苏晨的钓鱼竿垂钓的照片，然后拍他的海钓竿，以及不远处两个窝子都收纳在画面里的照片。拍好照片后，他开始发朋友圈，文字内容是：“今天能钓到鱼吗？”这朋友圈一发，立马就有人回复了：“我去，苏老大，你钓鱼去了！”远处的那两个标点竟然是美丽的火烈鸟，不愧是有钱的苏老大啊！穷人钓鱼都是用泡沫或者空水瓶做标点，苏老大钓鱼就是不一样，用火烈鸟做标点，太美丽了！我发现了什么？这根钓鱼竿，我擦擦，上面有钻石，闪瞎了我的2 4 K 铝钛合金狗眼。这根钓鱼竿，我保守估计要50万。楼上，你确信？一根钓鱼竿就要50万？这不是一台奥迪 Q 5或者宝马5系的钱吗？这也太好了呀、啊！这就是土豪的世界啊！看到评论，苏一诺也惊讶了，没想到自家老爸用的这根钓鱼竿竟然价值50万。一台 BBA 车，跟着老爸，他的日子真是过得风生水起啊！爽爽爽！放下手机，他看向湖面，忽然，他看到一艘游船开过来了。而且就停在他们游艇二十米的位置。老爸，有人来，我们这边钓鱼了。那个身影，我瞧着有些眼熟。我去，老爸是你的高中同学刘志刚。老爸，他把鱼竿抛在我们打的窝子那里了。哦哦，他太没道德了。苏一诺最后那句话说的很大声，二十米外的游船上的刘志刚听到了。他回头看过去，就看到坐在奢华游艇上的苏晨，还有坐在苏晨身边气势很凶的苏一诺。他脸色一顿尴尬，怎么钓个鱼也能碰见苏晨和他女儿？最主要的是，自己想占个便宜，以为开豪华游艇的人不会跟他做一个破旧游船的人计较，就把鱼竿抛到对方打了窝子的区域范围。没想到对方竟然是苏晨。第201章，老丈人震惊，苏晨竟然钓到了野生娃娃鱼。他一瞬间就觉得自己的里子丢光了，连忙把鱼竿收回来，对苏晨那边喊道：“不好意思，苏晨，我不知道哪里打了窝子，我这就换一个地方。”心塞啊！苏晨坐着奢华游艇，打着那么漂亮的窝子，而他坐着破旧的游船，因为打窝子要烧钱，他还想蹭别人的窝子。没想到蹭到了苏晨头上，这样一对比，他恨不得湖面立马出现一个地洞，赶紧钻进去藏起来。刘志刚收了鱼竿，就连忙让船夫把船开走了。苏一诺哼哼的说道：“算他识相。”凶完刘志刚，苏一诺发现又有一艘游艇开了过来。这次他盯着游艇，绝对不准有人在他老爸给他打的窝子周围钓鱼，因为那些鱼都是他的。哼哼！只见对面的游艇上走出来一个老者，老者全副武装了，看不清楚他的脸。老者走到甲板上后，就抛下他的钓鱼竿，不是海竿，是普通的钓鱼竿。只在他的游艇周围钓鱼，没有钓到苏晨打了窝子的地方。苏一诺确定之后，才舒服的松了一口气，因为如果可以不用吵架，他也不想跟人吵架。老爸，那个老头钓鱼的品质好很多。苏一诺重新坐在苏晨的身边，小声的对苏晨说道。苏晨凝眉，因为他感觉到那个老者是一名舞者，但是却感觉不出对方身上散发出来的舞者气息。苏一诺说的声音虽然小，但是作为六品巅峰舞者的林开武，耳力是惊人的，所以他听到了苏一诺说的那句话。不错，外孙女一看到我来了，就说我钓鱼的品质好。不错不错，被外孙女夸了呢。咦，不对，外孙女怎么喊我喊老头？我看着很像一个老头吗？我还没满六十岁，正值中年，怎么是一个老头呢？心情不漂亮，肯定是苏晨教坏了我的外孙女。想到这里，林开武看向不远处打的窝子，然后又随意的扫了一眼苏晨坐的游艇，然后收回了视线。苏晨坐的游船上有两根钓鱼竿，一根普通钓鱼竿在游艇附近钓鱼，一根海钓在窝子那里钓鱼。不用想了，海钓那根钓鱼竿肯定是苏晨的，普通钓鱼竿是外孙女的。外孙女不会钓鱼，就随便在游艇附近钓着玩。明确了这一点后。林开武就开始闭上眼睛运功了。只见苏晨打了窝子的那一片湖水下面，本来已经游集了一群小鱼，其中还混杂着好几条大鱼，也有大鱼游到了海竿的鱼饵位置，正在鱼饵周围游动。忽然，他们就感觉到一股极大的危险的恐怖气流席卷而来，吓得他们立马四处溃散而逃，逃的一条小小鱼都没剩下，并且这些逃掉的鱼把窝子区域定位了极为危险的地方，并且用他们鱼的方式传递给其他的鱼，导致一条鱼都不敢再去苏晨打的窝子那里。悄悄地做完这些的林开武心情大好，让小李子开了一瓶82年珍藏的茅台酒，小饮两口，美滋滋地看着湖面钓鱼，心情贼爽。尤其是想到等会儿钓到晚上，苏晨都没钓到一条鱼，然后他钓到一箩筐鱼，外孙女羡慕地看向他这边的画面，他就特来劲，越想越来劲，心情越好，甚至还哼起了小调。苏晨感觉到窝子那边出了点问题，但是因为没有透视眼，他也没办法看到湖下面的情况。刚好这会儿他的钓鱼竿动了。坐在他身边，跟他一起紧盯着湖面的苏一诺大喜的喊道：“老爸，动了动了，鱼儿上钩了！”苏一
，好大的一条鱼啊！因为鱼只飞起来不足五秒钟的时间，就落回了湖里。速度太快，苏一诺都没看清楚这条鱼到底有多大，但是他知道肯定是一条超级大的鱼。苏晨也大喜，刚才他看清楚了，至少是一条有足足一米长的大娃娃鱼。好家伙，钓鱼技能就是牛掰！一钓鱼，立马钓到了一条超级大的娃娃鱼，这是他见过最大的娃娃鱼了。老爸，这是什么鱼啊？好大好大啊！天啊，好长啊，起码有八十厘米长了。是娃娃鱼，哈哈。苏晨一边拉鱼，一边爽朗地笑着说道：“苏一诺震惊，天啊，是娃娃鱼！可是我在店里看过的娃娃鱼，最多也就是十斤左右的，这条这么大，起码有五十斤以上啊！”苏晨这边钓鱼的动静超大，林开武闻声也看了过去。然后当他看到苏晨在拉动的那条超大娃娃鱼的时候，他也被震惊到了。好家伙，这么大的一条娃娃鱼，他活了这么久，也是第一次见。这一次他倒是没有动，因为他觉得这条鱼应该是外孙女钓到的。苏晨帮忙收鱼，附近在钓鱼的钓友们远远的也看到了苏晨这边的超大动静，纷纷开着船过来观看。然后看到娃娃鱼的身影后，纷纷震惊的不行，钓到这么大的一条鱼，直接就在钓友们之间炸开锅了。此起彼伏的各种惊叹声，天啊，我不是眼花了吧？我竟然看到那个帅哥钓到了一条野生的娃娃鱼，没眼花，真的是娃娃鱼，野生的。天啊，好大呀、啊！我瞧着有一米长，我的个天，这么大的野生的娃娃鱼！价值不可限量啊，起码有六十斤以上，这简直是打破了整个碧波岛钓鱼台的钓鱼记录啊！希望这个哥们赶紧把这条鱼捞上甲板，太厉害了！我以前听人说金海湖里有野生娃娃鱼，但是从来没看到有人钓到过，我还以为是为了宣传而吹牛的，没想到这里竟然真的有娃娃鱼，而且还是一条这么大的娃娃鱼，太震撼了！拍视频，拍视频，能够亲眼见证钓友钓到这么大的一条娃娃鱼，我真的是三生有幸啊！太荣幸了，这个钓友太厉害了，力气也是强悍到边了。要是我钓到这么大的一条鱼，不是我拉鱼。而是鱼得把我拉进湖里去，太佩服这个钓友了，强到爆炸！第202章娃娃鱼上交给国家。苏晨已经是三品高级舞者，所以即使这条野生娃娃鱼有好几十斤重，苏晨也很快就把它给钓到了甲板上。此刻女秘书已经震惊到无以复加的地步了，苏总简直是神啊！竟然钓出一条足足有一米长的娃娃鱼，太震撼了！他立刻就打电话让人送来了大水箱。之前以为只是钓一些十多斤的鱼，带的是比较小的水箱，没想到这次钓到的这条娃娃鱼这么大。足足有一米长，必须要大水箱。员工们的速度很快，不仅因为这是他们的大股东苏晨钓出来的大鱼，而且还是他们也想看一米长的野生娃娃鱼。另外就是，这更是给他们碧波岛大大的打广告的好时机，让人知道他们碧波岛的金海湖里真的有野生娃娃鱼，吸引更多的游客前来玩耍和钓鱼。苏一诺兴奋地在甲板上跳来跳去，苏晨让他给林婉雪他们打电话过来，他则再给娃娃鱼把鱼钩小心地取出来。娃娃鱼到了甲板上，就在不断的动弹，一般人还真难按住它。苏晨可以，苏总的力气好大啊！员工们内心纷纷震惊，因为一看就起码有七十多斤重的大鱼，就算是他们这些成年男子，也需要三四个人才能按住。好嘞，老爸，苏一诺立马拍了视频，就发到了姐妹群里，并且艾特全体人员，让他们赶紧过来看。苏可心，天啊，爸爸太牛逼了，竟然钓到了一条这么大的鱼！二姐，你好坏啊，你出去和爸爸钓鱼，竟然不喊我们，我们马上到。苏雨桐没回话，他给林婉雪打电话去了。林婉雪本来还在睡觉。听到电话声音，接了电话后，得知苏晨钓到了一条超级大的娃娃鱼，立马兴奋的他就从床上起来了，然后带着四个女儿激动的赶往现场。苏晨把鱼钩取出来后，安抚的摸了摸娃娃鱼的小脑袋，然后双手举起娃娃鱼。苏一诺立马拿出手机，疯狂快速的拍照。苏晨把一米长的娃娃鱼放进了员工送来的大水箱里，溅起好大的水花，大水箱周围全都是飞溅出来的水。娃娃鱼进了大水箱后，就安静的游动了。苏一诺立马跑到苏晨身边来观看，老爸。我搜了下，我们钓到的这条鱼是目前为止最大的野生娃娃鱼，太棒了！老爸，你强到爆炸，一钓鱼就钓出这样的好家伙。今晚我们就吃这条鱼吗？苏一诺兴奋地问道。苏晨宠溺地说道：“这条鱼是野生娃娃鱼，属于龙国重点保护野生动物，我们不能吃，得交给国家。爸爸现在就给公安局打电话，让他们过来做交接手续。”哇哇，老爸，这条野生娃娃鱼竟然是咱们龙国的重点保护动物，太棒了！那我们肯定不能吃它，得好好的养着它。”苏一诺更兴奋地说道：“钓到了一条国宝级的大鱼呀、啊！”这可比直接吃这条大鱼还要让他感觉到荣耀和兴奋。嗯，苏晨笑着点头，然后拿出手机给金海湖这边的公安局打电话。电话一接通，公职人员的声音就传来了：“您好，请问有什么事？”“您好，我在金海湖里钓到了一条野生娃娃鱼，大概目测有七十多斤，一米多长，请你们过来交接做保护措施。”公职人员震惊，然后立马回过神来，兴奋地说道：“好的，稍等，我们马上到。”挂了电话后，他立马把这个消息传递下去，并且火速地向自然资源厅汇报，请求上级指示。上级也被震惊到了。因为一般的野生娃娃鱼都出没于南方，没想到他们北方也出了一条大泥，而且还是有七十多斤、一米多长的大泥。娃娃鱼也叫大泥。得知大泥
直接上交给国家，而不是选择私吞或者直接吃了。这位钓友的品质太好了，必须嘉奖和表扬以及宣传。林开武听到苏晨说的话，看向苏晨的目光多了一份惊讶。他倒是没想到苏晨帮自家外孙女钓出这么大的一条娃娃鱼，第一个想到的不是吃，而是想到这是野生保护动物，立刻就打电话给公安局上报。这品质确实不错，不愧是自家女儿看中的男人，心里又给苏晨加了一分，隐隐的觉得刚才自己把苏晨打的两个窝子那里的鱼群全部给驱赶走了，一条都没剩下，觉得做的有点小过分了。但是做都做了，他是不会承认自己错了的。在看不到苏晨的破旧小游船上钓鱼的刘志刚，正欣喜自己钓到了一条一斤多重的鱼，就听到开船的船夫震惊地说道：“我去，有人钓到了一条七十多斤重的野生娃娃鱼，这也太牛逼了！哇靠，竟然是这艘游艇上的土豪钓到的！牛牛牛！”刘志刚一听这话，也八卦地问道：“谁钓到了一条七十多斤重的野生娃娃鱼？这也太厉害了！天啊，长这么大，我就还没听过七十多斤重的野生娃娃鱼，人工喂养的，倒是在电视上看到过。”船夫立马把自己的手机递给刘志刚，跟他分享：“就是这个土豪。”之前我们的船只开到他们的游艇旁边的，好像还是你同学啊。刘志刚一看到苏晨的那艘游艇，还有苏晨的身影，立马就被震惊的一句话都说不出来了。他感觉自己真的是成了小丑了。自己刚刚钓到一条一斤重的鱼，还好嘚瑟。现在瞧瞧人家苏晨，竟然钓到了一条七十多斤重的野生娃娃鱼，真的是人比人气死人啊！如果钓到这条鱼的是别人，他都会很兴奋的跟船夫聊。但是现在钓到这条鱼的是苏晨，他一瞬间感觉到整片世界都变成了灰色，心里的阴影面积要绕地球一圈了。第203章，老婆女儿们到场。老爸，你太厉害了！林婉雪这边，她带着女儿们上了游艇，让船夫朝着苏晨那边开去。苏可心目光急急的望着苏晨那边，我看到爸爸的船了，在那里。哇，好多其他的船只啊！爸爸这次出大名了啊，竟然钓到一条这么大的鱼！爸爸太牛逼了，野生的娃娃鱼呀、啊！苏雨桐说道。苏一诺说，爸爸把这条野生娃娃鱼上交给国家了，爸爸钓到了一条国宝，太震撼了！就是我当时没在现场，有点小遗憾啊。苏一诺竟然偷偷的拉着爸爸来钓鱼，不喊我们。我就说他当时说要出去找点吃的，怎么出去了这么久？原来是悄悄的跟爸爸来这里钓鱼了。我想，如果不是爸爸让他喊我们，他估计都不会喊我们。这家伙就想独占爸爸，太坏坏了。苏幼鱼眨了眨兴奋的眼睛，说道：“没关系啦，虽然我们没有现场看到爸爸钓鱼，但是现在也不错呀，可以看到爸爸钓上来的鱼。而且当时二姐也不知道爸爸会钓到这么大的一条鱼啊。当时我们也挺困的，确实需要休息了。我觉得二姐挺好的啦。今天苏一诺带他玩了很多的雪上项目。”所以，他虽然心里也有点小小的吃味。苏一诺和爸爸出来钓鱼，没有喊他，但是他还是拍苏一诺的彩虹屁。苏子涵笑着说道：“三妹、五妹说的没错，咱们都是姐妹，就没必要这样计较了啦。作为大姐，她就是要协调好姐妹们之间的小矛盾。师傅，可以再快点吗？”站在船头的林婉雪对开船的女船夫说道：“因为她已经迫不得已的想要站到苏晨身边了。真不愧是自家男人啊，钓到一条这么大的鱼，简直是太牛逼了！而且自家男人的品质也超级好的。”钓到了野生的娃娃鱼，第一时间想到都不是吃，也不是发朋友圈装逼，而是把娃娃鱼上交给国家来保护，超棒的。好的，苏夫人，女船夫笑着答应下来，把船速开到最大。苏可心他们等到船只快要靠近的时候，用手机拍了个全景图，然后在靠近点的时候，他们开始朝苏晨挥手，大声且激动的喊道：“爸爸，爸爸，我们在这里！爸爸，爸爸，你太棒了！”老公，林婉雪也不甘示弱的大声的喊。苏晨听到老婆女儿们的声音，回过身就宠溺的笑着朝他们招手：“老婆。”子涵、雨桐、可心、小鱼，你们来了，我在这里。然后他过去接靠近他所坐在的这艘游艇的游艇上的林婉雪，他们娘五人。爸爸，你超猛的，竟然钓到了一条这么大的鱼。苏可心一到甲板上就扑到了苏晨的怀里，抱住了苏晨。苏雨桐和苏幼鱼也扑了过去。苏晨把女儿们抱了个满怀，笑哈哈的说道：“好了，好了，别抱爸爸太紧了，爸爸现在身上很脏，有很多的水，你们快去看鱼吧。爸爸身上一点都不脏，最干净了。”苏可心说道：“对对，就是爸爸最男人的。”苏晨笑着。拍了拍他们的肩膀，然后让他们去看鱼。小家伙们确实也对自家爸爸钓上来的大鱼十分感兴趣，所以跟苏晨腻歪了下后，就纷纷跑去看大鱼了。林婉雪见女儿们走后，才来到苏晨身边，十分骄傲自豪地看向苏晨，说道：“老公，你太棒了，你是我们家的骄傲。老公，你怎么这么厉害，钓到这么大的一条野生娃娃鱼？你的钓鱼技术简直是超神了呀！”面对自家小娇妻的吹捧，苏晨心里那叫一个甜蜜啊！他悠闲地靠在围栏上，望向大鱼那边，豪放地对林婉雪说道：“因为你家老公，我世界第一强啊！”没有你老公，我不会做的事。哈哈，钓鱼技术，你老公，我确实是超神。哈哈，今天真是高兴啊，钓到一条这么大的鱼。老公，那把这条娃娃鱼交给官方后，咱们再多钓点小鱼，然后明天拿回去做全鱼宴，怎么样？林婉雪兴奋地问道。当然可以。苏晨直接答应下来。老公，你今天要出名了，来了好多人啊。等会儿官方的人到了之后，估计还要来很多大学的教授，对这条娃
。而此刻，在不远处的另外一艘游艇上，林开武之前还在为苏晨做的事情而在内心点赞。然后一看到林婉雪和外孙女们来了后，对苏晨那么热情，他就吃味了呀。他扁了扁嘴巴说道：“切，不就是钓到一条野生娃娃鱼吗？很厉害吗？”站在他身边的小李子大脑没回过来，直接说了句：“真的很厉害啊。”说完之后，小李子就被林开武瞪了一眼，吓得小李子回过神来，赶紧低下了头。那个。林老其实不就是钓到一条野生娃娃鱼吗？确实不厉害，没有林老您厉害。他以为自己这马屁拍对了，却没想到林开武又瞪了他一眼，冷哼一声：“不厉害，那你给我也钓一条野生娃娃鱼上来。”只能他说苏晨，他可不想听到别人说苏晨。小李子一听这话，额头上冒出了一串的冷汗，终于明白过来，林老这是典型的双标现场。他怎么就这么不懂事的去触眉头呢？当即他死咬着嘴巴，一句话都不敢再说了，不断的让自己等会儿也别接林老的话，一定要当哑巴，当哑巴。当背景板，要不然林老那瞪过来的眼神太可怕了，吓得他差点都要当场跪下来了。林开武见小李子不说话了，他才哼了一声，继续看向苏晨他们所在的游艇方向，嘴里在嘀咕：“不知道这小子会不会再多钓点鱼来孝敬孝敬老人家。”第204章，苏爸苏妈震惊：“儿子，你钓到了七十斤重的大鱼。”苏一诺这边，苏雨桐他们过来后，就围着他一顿挠痒痒。苏一诺，你太坏了，跟爸爸出来钓鱼竟然不喊我们，那不是因为你们要休息吗？我这是为了你们考虑啊。你看，现在大冬天的，来外面钓鱼太冷了呀！哼哼，你就是故意的，故意想和爸爸多玩一会儿，不带我们。苏雨桐戳穿他的小心思，苏一诺哈哈的笑道：“雨桐，你不要这么说嘛，来，我给你和娃娃鱼拍个合影。等会儿这鱼要上交给官方了，你可就没机会跟他拍合影留念了。这可是爸爸钓到的一条超级大的鱼哦，是目前为止最大的野生娃娃鱼，特有纪念意义的。二姐对你好吧，让你来拍合影。你看其他钓友们想要来拍合影，你二姐我可不答应啊。”苏雨桐切了一声，不过还是把手机给了苏一诺。让他给他拍照，自家爸爸钓到这么大的一条野生娃娃鱼的事，他当然要拍合影，然后发朋友圈秀一把了。看到苏雨桐在拍合影，苏可欣和苏幼鱼还有苏子涵纷纷也要拍，不过需要排队来拍，要不然大家拍一点点，就显得照片没那么好看了。所以一个个的来拍照，苏一诺则负责给姐妹们拍照。刚才在姐妹们没过来之前，他已经让苏晨给他拍了超级多的照片了。这会儿他也很享受给姐妹们服务拍照。二姐，帮我拍可爱一点哦，多拍一些照片哦，我到时候要选一张最漂亮的。苏幼鱼朝苏一诺甜甜的笑道 ：“OK。”苏一诺比划了一个没问题的手势。苏幼鱼拍完后，苏可欣上场，他没有站在鱼缸面前拍，而是跑到了鱼缸后面，然后找了一条凳子，站在凳子上，展开双臂，用拥抱鱼缸的方式拍的照片。这照片一拍出来，可好看了，看得苏雨桐和苏幼鱼都表示也要照着这个姿势再拍一照。好好好，苏一诺笑着答应。苏一诺他们在这边拍照留影，那边苏晨的手机响了，是他妈妈打来的电话。他拿着手机对林婉雪说道：“老婆，妈打电话来了，我先接一下电话。”好。对了，老公，你有没有告诉爸妈咱们家五胞胎的事？林婉雪问道。这个还没告诉他们，他们还只看到子涵和诺诺。我准备等这次过年回去后，直接给他们一个惊喜。他们要是知道自己有五胞胎孙女，估计能笑得咧开了嘴。哈哈，其实他也可以直接告诉自家爸妈，但是他又担心他说了，他家爸妈最后反而不相信了，以为他是找了群众演员来诓他们的，目的就是避免被他们催婚。另外就是，他也想现实里看到自家爸妈看到有了五胞胎孙女后震惊的表情。哈哈，所以还是等到时候寒假的时候回家。再让自家爸妈知道五胞胎的事。行，老公，你放心，我会配合你的。林婉雪调皮的朝苏晨眨了眨眼睛，苏晨宠溺一笑，然后一手潇洒的揽着林婉雪，吹着海风接了电话。电话一接通，苏妈妈的声音就传过来了：“儿子，今天周末你要记得带儿媳妇和孙女们出去玩啊，不要整天宅在家里看电视啊。”苏晨笑着说道：“放心，妈，你儿子我正带着他们在外面玩呢，而且你儿子我钓到了一条大鱼，哈哈，钓到大鱼的事，除了跟自家老婆女儿们分享外。”苏晨也想跟自家爸妈分享，原本他是准备等这里的事情结束后再发照片给自家爸妈，告诉他们这个大好事。没想到自家老妈先打电话过来了，那就直接说了。苏妈妈一听苏晨这话，当即就高兴的说道：“你们在外面玩就好，钓到了一条大鱼，多大的？十几斤重啊！”在苏妈妈的想法里，能钓到十几斤重的鱼已经很大的了，因为平日里苏爸爸去钓鱼的话，钓回来的鱼最重也是三斤重的大草鱼。这不是自家儿子在外面钓鱼玩吗？所以他故意夸张了的，说了十几斤重，让儿子有面心里想的是，儿子钓到的大鱼应该是三四斤重左右。苏晨哈哈的笑着说道：“老妈，你小看你儿子我了哦，十几斤重的鱼也叫大鱼吗？嘚瑟了，他真的是飘了。要是以前没激活钓鱼技能之前，他听到十几斤重的鱼，肯定会认为这是大鱼。但是现在他激活了钓鱼技能，而且还钓到了七十多斤重的鱼，那么他的眼界也大了，不再觉得十几斤重的鱼是大鱼了。”苏妈妈一听这话，吃惊了一把：“什么，儿子？难道你钓到的鱼有二十多斤？不止哦，老妈，继续猜，不管年纪多大。”到了兴奋的事情的时候，也喜欢玩这样猜一猜的游戏，因为真的很有意
：“老苏，咱们儿子钓到了一条超级大的鱼，我才二十多斤。”儿子说：“还不止，你才多少斤？”苏爸爸一震惊：“什么？二十多斤都不止的大鱼？儿子钓到了一条这么大的鱼，那就才三十斤？”电话这边的苏晨听到自家老爸的声音，他笑着说道：“老爸，老妈，你们俩大胆的猜测呀，不要往小了的猜。”再翻个倍也不是没可能的呀！翻个倍，苏妈妈震惊到了。天啊，三十斤翻个倍，那是多少？六十斤，六十斤的大鱼！天啊，我可还从来没听说过谁钓到一条六十斤重的大鱼的。老苏，你听到过没有？苏妈妈平日里爱养花，不爱钓鱼。不过苏爸爸倒是很喜欢钓鱼，也有不少的钓友，所以在这方面的见识，他想应该比他多。第205章，儿子，爸妈以你为荣。苏爸爸也被这个消息给震惊到了。六十斤的大鱼，他也从来没听钓友们说过，就算是吹牛逼的时候。也没听他们说起过，自家儿子竟然钓到了一条六十斤的大鱼，太震撼了！苏爸爸连忙去洗了手，然后抓过苏妈妈手里的手机，对苏晨震惊地问道：“晨晨，你钓到了一条六十斤重的大鱼，是什么鱼？你不会是诓爸爸的吧？”苏晨笑着说道：“老爸，我可没说是六十斤啊，六十斤还是太少了呀。而且你看你儿子，我像是诓你的吗？我把照片发到你的手机上，你看看。”说着，苏晨就把照片发到了苏爸爸的微信上。苏妈妈听到声响，赶紧去把苏爸爸的手机拿过来，然后点开一看，苏妈妈惊呼出声地喊道：“天啊！”老苏，这真的是一条好大好大的鱼啊！这是什么鱼？怎么还有两只脚啊？看像是大泥。我的个乖乖，儿子，你钓到了一条大泥，还这么大的大泥，妈妈还是第一次看到啊！说到这里，苏妈妈又打了一下苏爸爸的肩膀。你咋就还怀疑儿子诓你呢？你瞧，儿子和大泥还合影了，旁边还站着一诺孙女。一诺笑得好甜啊！儿子，你太厉害了，竟然钓到一条这么大的大泥，那这是多大？啊？苏妈妈激动无比的问道。苏爸爸看着照片上的大泥，也被震惊了一把。这真的是大泥，这么大，起码有一米长。七十多斤啊！苏晨爽朗的笑着说道：“没错，老爸，你猜的没错，就是七十多斤，一米多长的野生娃娃鱼，也是你们说的大泥。”苏爸爸一看到儿子是真的钓到了一条这么大的鱼，他当即就夸赞的说道：“晨晨，你太厉害了，钓鱼竟然钓到一条这么大的！你老爸，我钓鱼几十年，可从来没钓到过一条这么大的，这可让老爸在老爸的那些钓友们面前吹嘘好久了，太爽了！晨晨，你太厉害了。不过，晨晨，这条大泥这么大，又是野生的，属于咱们龙国的保护动物，所以……”苏晨明白自家老爸的意思。他笑着说道：“老爸，你放心吧，我知道的，这是属于龙国二级野生保护动物，我已经给官方打了电话了，他们等会儿会过来办理交接手续。这样的国宝肯定是要交给国家来妥善处理的。”苏爸爸更加爽朗的笑道：“晨晨，你做的很对，就是该这样。爸爸以你为荣。”苏妈妈也欢喜的凑过来说道：“妈妈也是，以晨晨为荣。儿子，你太让妈妈骄傲了。”苏晨听到爸妈这话，真的是无比的开心。他是爸妈的骄傲呢。他笑着说道：“等会儿我再钓些鱼，到时候给你们邮寄回来。”让你们吃你们儿子亲手钓到的金海湖里的鱼，听说这里的鱼很好吃的，而且还很有营养。苏爸苏妈都高兴的笑了。不过苏妈妈想到一个事：晨晨，鱼属于活物，也可以邮寄吗？不会在路上死了吧？那可就太可惜了。要不你还是不要给爸妈邮寄鱼了，你们拿回去自己吃。你们人也多，而且韩寒和诺诺又刚好是长身体的时候，多吃点鱼对他们好的。苏晨笑着说道：“妈，你放心，不会饿着你们孙女的。主要是儿子也想孝敬你们啊。至于邮寄的事情，你们放心，现在的快递很发达了。”一天就可以送到家里，加上他们特制的包装模式，绝对不会让鱼在路上死了的。你看现在那么多的网上购物平台，也都有卖海鲜的，都是买的大活鱼，邮寄到顾客的家里的。要不然邮寄到顾客家里，鱼死了的话，顾客也不会买账啊，他们的生意也就做不下去啊。你们说对不对？听苏晨这么一说，苏妈妈觉得挺对的。她虽然平日里也网购，不过用的最多的还是拼多多，而且买的都是家庭日需的东西，还真没在网上买过鱼这些活物。不过自家儿子都这么说了，那肯定是可以的。未来是年轻人的天下，苏妈妈笑着说道：“行。”那好，爸妈接受你这份孝心了。苏爸爸叮嘱道：“儿子，你们在金海湖钓鱼的话，要注意一下，下次钓到这么大的鱼，可千万别逞强，要是被大鱼给拽进湖里，就太危险了。”苏晨说道：“好的，老爸，你放心，你儿子我现在的力量训练做得超级好，一条七十斤的大鱼还是可以跟他互搏的。”苏爸爸还是叮嘱道：“记得万事别逞强，你现在是有老婆女儿的人了，安全第一，知道吗？”“好的，爸，我记住了。”苏晨笑着答应下来，他知道这是老爸为了他好。儿子，那我们就不多说了，你注意安全。另外。就是，儿子，你真的是太厉害了，钓到一条这么大的鱼。苏爸爸哈哈的笑着说道。父子俩又聊了一些话，然后便挂了电话。挂完电话后，苏爸苏妈的脸上都是笑容。苏爸爸继续洗手，然后开始给降板鸭上色。苏妈妈搬了一条小板凳，坐在苏爸爸的对面，激动的看着苏晨发给苏爸爸的照片，说道：“老苏啊，咱们儿子现在真的是越来越优秀了。先是买股票赚了大钱，又是买了车子，又是买了房子的，现在又钓鱼钓到一条这么大的鱼，这是气运啊！可不是谁都能钓到一条这么大的鱼的。”这样大的鱼，起码有几十年的年龄了，属于有灵性的动物了。他愿意被咱们儿子钓上来
第二百零六章，站在远处看全局的一对老夫妻。苏晨这边挂了电话后，苏晨对林婉雪笑着说道：“刚才爸妈都不相信我钓到一条这么大的鱼，给他们看了照片，他们才相信。哈哈，我要是直接告诉他们，咱们有五胞胎女儿，估计他们也不相信。还是寒假的时候回去，让他们直接看到韩寒他们，震惊他们，他们才会相信的。”林婉雪笑着说道：“其实要是我没亲眼看到，也很能想象有人能钓到一条这么大的野生娃娃鱼。不过知道是我家老公钓到的后，我就知道肯定是真的。这么相信我？”苏晨低低的笑着问道：“那当然啊。”你可是我老公，我不相信，你相信谁？林婉雪嘻嘻的说道：“看来我家老婆学坏了，也会说甜言蜜语了。你不喜欢吗？喜欢，喜欢，那我就再去多学点。”林婉雪笑着说道：“哈哈，行，都说女人喜欢听甜言蜜语，其实作为男人的她也喜欢听呢，听着就舒服，让她的大男子主义得到了膨胀啊！”爽！碧波岛最高的一处山地上，从这里可以俯瞰整个碧波岛以及碧波岛周围的金海湖。此时，一位白发白胡须的老者正站在这上面，俯瞰着整个碧波岛。他的视力极好，直接就可以清楚地看到远在金海湖游艇上的苏晨那里的画面。他旁边站着一位老妇人，老妇人的视力没他那么好，拿着望远镜看的。老妇人笑着说道：“老林，你猜我看到谁？”婉雪。老者笑着问道：“婉雪，我早就看到了，不是婉雪，是个特有意思的。谁？你看看婉雪他们所在的游艇，从左边开始数，第三艘游艇的甲板上那个包裹岩石的小子，看看他是谁。”老妇人拿着望远镜笑着说道：“老者望过去，但是因为林凯武包裹的太岩石了，他还真没瞧出来。”老妇人也不逗弯子了，笑着说道：“是咱们的大儿子开武啊！”老者一听这话，大惊，认真的看过去，然后发现林开武正悠悠的盯着苏晨和林婉雪的方向，嘴里碎碎念的，不知道在说什么。老者扑哧一声就笑出了声，还真是他，他怎么也来了？而且他还特意把自己包裹的那么严实，我都没看出来是他，估计婉雪也没认出来。而且周围的人太多了，不是你说的话，我还真你都没认出来。他这是想偷偷的看婉雪的老公苏晨吗？老者正是林开武的亲爹，也是林婉雪的亲爷爷。林家的现任家主林振南，他身边站着的拿着望远镜观望的老妇人，则是他的妻子，也是林开武的亲妈林婉雪的亲奶奶秦华莹。秦华莹笑着说道：“肯定是来看苏晨的呗。而且我还发现，他之前对苏晨他们打了窝子的下面的鱼做了手脚，把鱼群都给赶跑了。他估计以为那窝子是苏晨用来钓鱼的，然后却不知道那其实是苏晨给一诺钓鱼的。想到到时候一诺的海竿钓不到鱼，咱们儿子知道是自己搞错了后，那场面估计很有趣。”林振南笑着说道：“哈哈，他也真是的。”都快半六十岁寿辰的人了，还这么喜欢做小孩子的事情。不过，华英，你发现没有？苏晨很像一个人。说到这里，林振南又看向苏晨，真的很像一个人，眉毛像，眼睛也像，笑起来的时候更像那人年轻的时候的样子。秦华英一听这话，移动望远镜，望过去，然后放大焦距，看清楚苏晨的脸。越看他脸上的表情也越发凝重，还真是。老林，刚才我没仔细看，听你这么说了之后，我仔细一看，苏晨这跟当年的笑天很像啊。秦华英震惊的说道。林振南点点头。是很像，不知道是不是啸天的孙子。当年发生了那样的事，啸天的孩子如今也不知道在哪里，是活着还是……哎，秦华莹还是有些希望的说道：“老林，苏晨姓苏啊，跟啸天是一样的姓，又长得跟啸天这么像，你说他是不是真的是啸天的孙子？要不咱们去找他问问。”说到这里，秦华莹激动了起来，因为这些年他们一直都在找啸天的儿子，可是这么多年过去了，也没找到半点消息，不知道是啸天的孩子藏得太深，还是已经……哎，但是。他们一直都抱着希望，觉得会在进坟墓之前找到啸天的孩子的。林振南凝眉，双手背负在身后，表情有些沉重。虽然都是姓苏，但是苏晨来自乡省，而且他发展的太快，短短一周的时间就从普通人晋级到了三品高级武者，而且还钓到了如此大的野生娃娃鱼，以及之前还不是武者的子涵，突然就成了武者。一诺虽然之前早已经进入武道，但是一直没突破成为武者，这次也突破了，而且他们俩还是以三次淬体罕见的方式突破成为的武者。我觉得这都跟苏晨有关，所以这一切都在说明苏晨不一般。即使是如今的苏家，也从来没有出现过像苏晨这样绝世罕见的天才武者。我觉得他是啸天的孙子的希望不大，或许是我们年纪越大，越是容易触景伤情吧。不问的话，我们还可以抱有一线希望；问了的话，如果他不是啸天的孙子，那我们最后一点希望都没了。而且现在苏晨和婉雪在一起，是我们林家的孙女婿，跟我们是一家人。以后我们多多照顾着他，知不知道他是啸天的孙子，都是一样的。秦华莹听了自家老头的话后，也是颇为感慨，点点头说道。确实是这么个理，不去问，至少我们还抱有一线希望。问了，如果不是，那就是绝望了。哎，四十年前，如果我们当时在国内就好了，应该可以阻止那样的事情发生。第207章，清北帝都大学教授到场，震惊，这都是我们学校的才女。林振南收回目光，拍了拍秦华英的肩膀，说道：“好了，别伤感了，我们该回去了，该看的事情都看完了。”苏晨这个孩子不错，秦华英点点头，两人联袂离去。游艇这边的苏晨。往林振南他们之前所在的方向看了一眼，然后凝眉。他刚才感觉有一道目光看向了他，只是这隔得这么远，谁会看他？估计是别人
因为如果普通人用望远镜看他这边，他也没什么感觉，估计都不会感觉到。但是刚才他就感觉很明显，有人在看他，这种被高人看的感觉有点不舒服啊，还是早点提升实力，这样谁敢看他，他一眼就发现对方是谁。老爸，森林警方过来了，还带了帝都大学和清北大学的教授过来了。苏一诺兴奋地跑到苏晨面前说道。苏晨笑着拍了拍林婉雪的肩膀，说道：“走过去看看。”好。林婉雪点头，森林警员和五个教授上了苏晨他们的游轮。一看到苏晨，五个教授立马就激动的来找苏晨握手。苏先生，你真厉害，竟然钓到了这么大的野生娃娃鱼。经过我们的研究，现在金海湖的水的情况不太适合野生娃娃鱼的生活，也不太满足它的营养需求。最好的方法就是把娃娃鱼放到咱们的博物馆里，人工喂养，可以大大的延长它的寿命。这条娃娃鱼真的很有灵性啊，其他人钓不到它，就是让苏先生钓到了。而且他像是也知道苏先生是宅心仁厚的人。不会杀他，因为很多人钓到野生的鱼后，第一个想到的就是吃，而不是说这是国家保护动物不能吃，甚至不少人还会直接去打野味吃，还以此为荣。所以，当教授们得知苏晨钓到鱼后，做的第一件事就是给警方打了电话报备娃娃鱼的事，都对苏晨佩服不已，竖起了大拇指。苏晨笑着说道：“运气好，多谢夸赞，或许真的是我和这条娃娃鱼有缘分吧。”清北大学一名女教授的目光落到苏可欣的身上，然后惊讶地说道：“咦，王教授，您好。”苏可欣发现这位王教授认出了他，他站出来，大大方方的笑着打招呼。苏可欣，还真是你啊！咦，苏可欣，你姓苏，你跟苏晨苏先生。苏可欣骄傲自豪的扬起小脸说道：“王教授，苏晨是我爸爸，亲爸爸。”这话一说出来，王教授震惊了，跟着王教授来的另外四个教授也被震惊到了。王教授震惊的说道：“天哪，没想到苏先生不仅自身品质绝佳，而且栽培的女儿也是牛逼哄哄啊！”说到这里，王教授给另外四位教授以及警员们介绍道。这位苏可欣同学是我们清北大学的才女啊，是苏先生的女儿。苏先生真的是叫女友方啊！王教授这话一说出来，立马帝都大学来的两个教授也有点想要找出自己学校学生的心理，望向四周。然后苏子涵和苏雨桐，一个摸着头，一个耸了耸肩膀，列队走了出来。苏子涵、苏雨桐两个帝都大学的教授集体惊呼出声，因为苏子涵和苏雨桐的学习成绩很好，所以在学校的老师圈子里很出名的。只是让他们没想到是，连着把两个学生的名字喊出来后。发现两人都是姓苏，然后他们再次集体的望向苏晨。苏晨笑着介绍道：“子涵和雨桐也是我女儿。”两个帝都大学的教授激动的不行了，当即就大声的特自豪的说道：“苏子涵和苏雨桐是我们帝都大学的才女。”这话一说出来，清北大学的三个教授以及警员们，还有周围看热闹的钓友以及游客们都被震惊的满脸吃惊。天啊，这位苏先生的女儿里竟然有三个是清北大学、帝都大学的才女，太震撼了！这位苏先生不仅钓鱼的技术牛逼哄哄，教育女儿的能力也是强到爆炸啊！佩服佩服！有之前在冰雪嘉年华的活动现场听苏晨的同学们说起过苏晨的五个女儿的事的游客们，纷纷跟周围的人说，这位苏先生是有五个女儿，这五个女儿是五胞胎，而且五个女儿考的都是双一流的重本大学，其中三个女儿考入的是清北帝都这两所顶流大学。这话一出来，大家再次被震惊到了。什么一胎五宝，一门五杰，牛逼，神人啊！之前他们虽然看到苏晨带了五个女孩，但是并不知道那都是苏晨的女儿。现在一听这话，再仔细去看。那五个女孩还真的长得很像啊，而且看着也都是18岁的年纪。天呐，五胞胎，一胎五宝，而且五个女儿都这么的优秀。苏先生和他夫人简直是太厉害了，佩服不已。教授们知道苏晨竟然有五胞胎女儿后，也是震惊不已啊！天呐，之前我们以为见到70多斤重的野生娃娃鱼已经够震撼的了，然后没想到苏先生还有三个清北大学和帝都大学的才女，更是震撼。现在得知苏先生竟然有五胞胎女儿，而且还一门五杰，简直是震撼到不行了。这绝对是我这辈子见过最震撼的事了。回去我可有的跟朋友吹牛逼了，苏先生，你和你夫人真的是太强了。苏晨笑着说道：“都是我老婆的功劳。”林婉雪娇羞的靠在苏晨的怀里说道：“都是我老公的功劳，夫妻俩十分恩爱，看得旁人羡煞不已。”五个女儿更是将苏晨和林婉雪围着，在旁边纷纷骄傲自豪地说：“我爸爸妈妈确实很厉害呢，超级厉害的那种，我老爸最强。”游客们纷纷惊叹：“真是一个让人羡慕的神仙家庭啊！羡慕炸了，羡慕的我牙齿都酸了。”第208章上 CCTV 的电视了。震惊完后，接下来。教授们开始用各种测量工具，开始测量这条娃娃鱼的情况，具体的长度、体重、年龄等等。最后给出的报告是，这头娃娃鱼确实是野生的，而且年龄已经高达60岁，有一两米长， 7 9斤重，是一头超级罕见的野生娃娃鱼。苏先生，感谢你，我来给你们全家和娃娃鱼拍个纪念照，到时候好刊登在我们的《自然》杂志报纸上。森林警员对苏晨礼貌的笑着说道：“好，谢谢。”苏晨也回以礼貌，然后带着林婉雪和五个女儿站在娃娃鱼的周围。警员请专业的记者拍好照片。然后警员又对苏晨说道：“苏先生，还请你留下你的电话号码和住址，到时候娃娃鱼的资料登报后，我们会把报纸寄送到您家里，
：“苏先生，还有个事情想要麻烦你，就是请你和你的家人们商量一下，给这条你钓上来的娃娃鱼取个名字。以后我们把娃娃鱼放在自然博物馆展览的时候，就用你取的这个名字。”苏晨没想到自己有一天还可以拥有一头娃娃鱼的名字，放在自然博物馆里展览，这是无上荣耀的事啊！很多有钱人都喜欢去动物园里认领狮子，但是只是给狮子取个名字，然后每年固定的缴纳领养费，是不能把狮子带回家里的。而他这个更高大上、更有逼格了，是直接给博物馆里的国宝取名字。牛啊！当即他就十分爽快的答应了下来。女儿们也在旁边听的也是兴奋不已。不过因为这里太多人了，所有他们即使心里有很多的话想要说，也都压着没说出来，准备等会人少的时候他们再放纵的说。警员的事情办完后，记者上来了，拿着 CCTV 的话筒，兴奋的放到苏晨面前。您好。苏晨，苏先生，采访您一下，请问您是第一次来金海湖钓鱼吗？是的，苏晨虽然还是第一次上电脑被采访，但是他一点都不紧张，更加没有怯场，因为他可是有系统的男人，是被上天眷顾的男人，是天选之子。他现在的眼界大大的提高了，即使是上 CCTV 的电视采访，他也半点都没怯场，笑的是十分的自然，回话的时候也是跟平常一样。记者在心里暗叹，苏晨的定力很强，因为他们以前去采访其他人的时候，除非是经过特殊培训的，否则一般都会紧张的，就算是演员。也没例外，也会出现临场说话舌头打结，或者眼神乱瞟来分散注意力的情况等等。苏晨是他见到的第一个这么被采访也跟平日里一样说话的人，真不愧是生了五胞胎、一门五节，又钓到了七十九斤重的娃娃鱼的男人，就是不一样。女记者继续说：“苏先生，您第一次来金海湖钓鱼，就钓到了如此大的野生娃娃鱼，请问您以前是不是经常去钓鱼呢？您的钓鱼技术真的是太厉害了。”苏晨笑着回道：“平日里确实会去钓鱼玩玩，不过这是我钓到的第一条这么大的鱼，都是今天的运气好。”我的钓鱼技术也就是还行，跟专业的人比起来，肯定还是差一些的。上电视的时候，苏晨表现的还是比较谦虚的，因为这可是 CCTV 的电视，是整个龙国的人都能看到的。龙国人多地广，民间更是多高手，所以他即使掌握了系统奖励的初级钓鱼技能，他也不敢自傲。接下来，女记者又问了他一些惯例的问题，虽然并没有提前跟苏晨对过稿子，但是苏晨都答得十分流畅，整个问答环节都很棒。紧接着。就是女记者采访林婉雪和五个女儿们，林婉雪只说了几句话，而且说话的时候神色跟在苏晨说话的时候不一样，是严肃的、刻板的，说的也是官面话。女儿们则是一个个都活泼可爱，纷纷说了很有趣的话。女记者笑着说道：“苏先生、苏太太，各位苏同学们，感谢你们的配合。这次采访圆满结束，大概在一个小时后的 CCTV 傍晚新闻会播出，你们到时候可以观看。”好的，女儿们回话。女记者带着摄影师走了，因为还要回去剪影采访画面。争取在等会儿的傍晚新闻播出，抢先占领新闻市场。因为这些爆炸性的新闻都是讲究时效性的，报道早的肯定收视率更高。虽然今天只有他们一家记者团过来了，但是别家的肯定也得到了消息，然后快速的做出新闻也不是没可能的。所以他们得抢分夺秒。记者们走后，游客们也各自的散开了。有想要过来跟苏晨打招呼的钓友，但是看到苏晨在跟老婆孩子说话，他们也就没来打扰了，纷纷的走了。林开武担心自己被林婉雪认出来，所以让船夫把游艇开远了一些。心里则微微有些吃味，哼哼，那个眉眼历尽的记者采访了苏晨和婉雪，还有韩寒他们，竟然不来采访他，他可是最先看到苏晨钓上娃娃鱼的人，更是苏晨的，哼哼哼，那个记者太眉眼历尽了。苏晨这边大家都走了后，他带着女儿们来到游艇的船舱里，一进船舱，女儿们就放开了，在地板上兴奋的蹦蹦跳跳，哇哇哇，太爽了，我瞄上电视了，哈哈，我还是第一次上电视呢，好爽啊，而且还是 CCTV 的电视啊，是放在 CCTV 的傍晚新闻播出。也就是我们的新闻播出后，就是播放 CCTV 新闻，肯定好多人看我们的新闻的。苏有余欢呼不已的说道：“他的学习成绩没有三个姐姐厉害。三个姐姐考入帝都大学和清北大学的时候，就上了中海的电视，但是他没上，他还是第一次上电视，而且还是跟着爸爸妈妈姐姐们上的电视，他超级的开心兴奋。”第209章，林开武震惊，钓鱼竿是苏晨的，海竿才是外孙女的。苏子涵和苏雨桐以及苏可欣虽然之前上过中海的电视。但是没上过 CCTV 的电视，更没爸爸妈妈姐妹们一起上过电视，所以他们也都超级的兴奋。太好了，我们全家都上电视了，这次我们要出名了。到时候我得转发到我的朋友圈，让他们看看我上 CCTV 的电视了。哈哈，苏晨这会儿也很高兴，他爸妈每天都是雷打不动的，要看七点钟的新闻联播的，而且会提前就放到 CCTV 套电视台，肯定会看到他上的这个 CCTV 傍晚新闻。到时候自家爸妈在家里看电视，然后突然看到他们一家七口上了电视，会不会震惊呆了？原本他还想等到过年回家再告诉爸妈。五个女儿的事，现在看来，上了电视后，爸妈应该知道他有五个女儿的事了。哈哈，老公，到时候我们把我们上电视的视频给录下来，然后保存起来，作为我们家的经典纪念，怎么样？这可是他们全家一起上电视的大事情呢。苏晨笑着说道：“这个主意好，必须要保存起来。”林婉雪点点头，嗯，中海的家里还有子涵，他们三姐妹上电视的视频，到时候回中海后，我给你看
，这些年辛苦你了，把咱们五个女儿都栽培的这么优秀，你真的让老公我今天倍儿有面子啊！老公奖励你一个吻。说着，苏晨就亲了林婉雪一口。因为有女儿们在，所以苏晨也没有太放肆，亲了一口。在发现有女儿要看向他们这边的时候，他放开了林婉雪。林婉雪脸颊飞上一团红霞。妈，你怎么脸红了呀？我们上电视，你脸红做什么？难道是你和爸爸在后面？做了什么羞羞的事？苏幼鱼暧昧的问道。林婉雪娇俏的瞪了女儿一眼，说什么话呢？你们等会儿还要不要钓鱼？要钓鱼的话，就赶紧去拿钓鱼竿，要不然我就让你们爸爸带我们回去了。钓鱼，钓鱼，肯定钓鱼啊！苏幼鱼赶紧说道，然后拉着姐妹们出去。苏一诺回头对苏晨送去一个放心的眼神，老爸、大姐他们就交给我来教他们钓鱼吧。你和老妈在船舱里休息，放心，不会有人打扰你们的。就是要注意一下，这是在湖里，不是在地下停车场，要注意一下力度啊，别把咱们的船给弄得翻江倒海啊！呀，你个鬼丫头！林婉雪脸红的就要去拧苏一诺的耳朵，苏一诺赶紧调皮的逃了，顺带还把船舱的门给关好。林婉雪回过头来，无奈的朝苏晨撒娇的说道：“老公，你看他们，他们真是越来越大胆了，都敢开我们俩的玩笑了。”说完后，他把房门反锁上。苏晨看到他的小动作，笑着起身对他说道：“我身上都被谁给打湿了？先去洗个澡，你在这里休息会儿，看看电视也行。”哦好，林婉雪的脸红更红了，娇羞的看了苏晨一眼后。立马拿过遥控板，假装看电视。苏晨他们坐的这艘游艇是碧波岛最顶级的游艇，不仅有内置浴室，还有厨房、床、K 歌音响等等设备，真的是超级豪华的游艇。林婉雪用眼角的余光看到苏晨进了浴室后，她立马就捧起自己的小脸，呀呀呀！林婉雪，你在想什么啊？苏晨只是去洗澡而已，因为身上被水打湿了才洗澡的。你以为是什么？诺诺那孩子瞎说的话，你也去想啊！别乱想。一边说，林婉雪一边去找自己的包包，然后打开包包，在包包里的夹层里看到有杜蕾斯。他又害羞的，赶紧把包包的拉链给拉上去。哦哦，还好之前就存在包包里了，要不然没带这个，还真的要再忍一忍呢。因为现在他和苏晨是在蜜月期，又已经有五个女儿了，他暂时还不准备和苏晨要二胎。之前看到木子晴的大宝小宝，他是动了要二胎的念头，但是听到女儿们的解释后，他也意识到，如果他真的怀孕后，那就真的要有一年的时间都不能跟苏晨亲密，所以二胎还是再等一年再来吧。等他和苏晨如胶似漆后，再来个二胎，更增加夫妻感情。船舱外，苏一诺已经会用海竿钓鱼了。所以，他教姐妹们海竿的使用方法，以及告诉他们“窝子”是什么意思，以及海竿为什么用单钩不用炸弹钩等等知识，让他感觉到自己是姐妹们中的老大，这种感觉超级棒。小鱼，你这抛竿的方式错了，你看，你的鱼竿抛到两点钟的方向去了，距离咱们打的窝子十万八千里啊，那里没有鱼的呀。二姐，那怎么抛啊？我是按照你说的方法抛的呀。嗷嗷啊，钓个鱼好难啊，为什么我不能像爸爸那样，直接坐在岸边用个钓鱼竿钓鱼就好了，不用抛这么远？苏幼鱼嗷嗷的问道。苏一诺说道。因为这里没打窝子，你也可以选择在游艇附近用钓鱼竿钓鱼。不过你没有老爸的钓鱼技术，想要钓到鱼那是不可能的。爸爸给我那里打了窝子，肯定是可以钓到鱼的。苏幼鱼嗷嗷的说道。可是我不会抛竿啊，而且我感觉海竿钓鱼没有用钓鱼竿爽，我还是用钓鱼竿去玩吧。行吧，老爸的那根钓鱼竿在那里，你拿去钓吧，随便抛在哪里就行了。苏一诺挥了挥手说道。苏幼鱼点点头，嗯嗯，他就是没有四个姐姐聪明，连钓鱼甩海竿都甩不到位置。嗷嗷嗷，他还是玩一下简单的钓鱼竿钓鱼好了。反正他没钓到鱼也没关系，姐姐们钓到鱼就好了，他照样可以一起吃的。想完，苏幼鱼就拿着苏晨钓鱼竿去钓鱼了。而在不远处的游艇里的林开武听到苏一诺和苏幼鱼的对话后，直接傻眼了。什么？钓鱼竿是苏晨的，海竿才是外孙女的？第210章，吹牛一时爽，后果很惨。知道这个真相的林开武整个人都难受了，急得在甲板上来回走动，心里把苏晨给戳了一万遍。都是苏晨，让他误以为海竿是苏晨的，钓鱼竿才是一诺外孙女的。现在好了。把一诺外孙女打的窝子下面的鱼群全部赶走了，现在一条鱼都不敢过去。一诺外孙女他们就算是钓到明天早上，也钓不到一条鱼啊！这可怎么办？难道过去直接跟一诺外孙女说那里没鱼了吗？他们肯定不相信啊！说打了窝子怎么会没有鱼群呢？说他肯定是骗人的。然后他继续说的话，外孙女们肯定会问为什么会没有鱼群？为什么他会知道？是不是他把鱼群赶走了？最后就是他肯定会被外孙女们给记恨上。越想林开武就越脑壳疼啊！可以装作什么都不知道吗？回去吧。对他什么都不知道，回去了。回去了。想到这里，他就对小李子说道：“小李子，让船夫把船开走，我不钓鱼了，还钓个屁的鱼！要是被外孙女们发现他在这里，然后最后发现是他这个外公害得他们钓不到鱼的话，那就惨了。是”是林老，小李子什么话都不敢问，直接去传达林开武的命令。苏可心这边，他看到林开武的游艇开走了，好奇的说道：“咦，那艘游艇开走了？我看他这艘游艇在这里好久了，他该不会是一条鱼都没钓到吧？”苏幼鱼用同情的目光目送林开武的游艇，好可怜的老爷爷。一条鱼都没钓到，咱们爸爸可是钓到了一条79斤重的野生娃娃鱼呢。刚准备走进船舱的林开
自己反倒是成了外孙女眼中可怜的老爷爷，还把他和苏晨放在一块对比，说他一条鱼都没钓到，苏晨反倒是钓到了七十九斤重的大野生娃娃鱼，难受啊，心塞啊，真的是赔了夫人又折兵啊！走了走了，把听力封闭了，不听外孙女们那边的话了，要不然高血压要被气上来了。林开武的游艇还没开到岸边，他的手机再次响了，是他老婆陆碧云打来的电话，这次他接了。因为他准备回去了，也可以说钓友们都分开了，所以没有什么不好接陆碧云的电话的。你在哪里呢？陆碧云刚下车就扯着嗓子凶凶的问道，生怕自己来晚了。林开武已经教训完女婿了，所以他的声音里的火气还很冲。林开武赶紧把手机拿得离耳朵远一些。老婆，你你今天怎么了？不就是有一个电话没接到你的吗？你怎么发这么大的脾气？我耳朵都要被你的声音震聋了。陆碧云哼哼的说道，赶紧把你的位置抱出来，我已经到碧波岛了。你要是敢欺负我女婿，林开武，我跟你没完。林开武一个头两个大，他没想到。陆碧云竟然到碧波岛来了，而且过来还是怕他欺负苏晨，哼哼，太气人了，一点都不关心他今天的心理阴影面积，一点都不关心他这个老公的情况，就只知道关心苏晨。他当即就说道：“欺负他怎么了？你还能拿我怎么样？你真打了女婿？”陆碧云这次倒是没有大声的吼了，反而是用十分冷静的语气问的，问的林开武感觉到膝盖发麻，有点想认怂了，但是想了想，他还是挺直了脖子说道：“对我就是揍他了，怎么样？我把他打得哭爹喊娘，不停的说我错了，我错了，越说越爽，口嗨了，都收不住了。”还想继续说，陆碧云啪嗒一声就把电话给挂了，然后转身回到车边，他对开车的小陈说道：“小陈，问一下你表弟现在在哪里？”好，小陈被陆碧云严肃的脸给吓了一跳，赶紧拿出手机就给他表弟小李子打去电话：“小李，你现在在哪里呢？表哥，我们还在金海湖上，快上岸了。问在哪里登岸？”陆碧云对小陈说道。小陈赶紧放开音筒，问小李子，小李子把他们登岸的位置用微信发给了小陈。小陈收到后，立马收藏这个位置，然后发给陆碧云。陆碧云让他立刻开车带他去这个地方。好，小陈点头，他脑海了已经浮现出林开武被陆碧云教训的很惨的画面了。到时候他就怂在车里，闭着眼睛，什么话都不说，什么都不看，要不然两大神仙打架，打到他头上，他这个普通老百姓可不禁揍啊！给小陈发了定位的小李子感觉到不对劲，因为刚刚林开武接电话的时候说话的声音很大，所以他听到了。然后这才没过去一分钟，他表哥就找他要地址，难道不好？林夫人肯定是他表哥开车送过来的，惨了，要惨了！他赶紧把在微信上发出去的定位给撤回来，但是他抬头就看到他表哥经常开的那台车朝着这边驶来，他心里咯噔一声，完蛋了，要被揍一顿狠的了，很有可能还会被林老给扔回大西北喝西北风。啊、刚好这会儿，小陈把车窗打开，看向靠岸的游艇，就看到站在船头的小李子，两表兄弟眼神对望，小李子，表哥，你害我呀，表哥，我也没办法呀，哎、啊、呀，然后两人都十分默契的移开了视线，假装没看到对方，假装什么事都没发生。假装这一切都是巧合，对，就是巧合。林开武刚在陆碧云面前吹完牛，心情巴适的不行。游艇靠岸后，他就从船舱里走出来，越过甲板，跳到了岸上，双手背负在手，心情还特好的吹着口哨，朝着碧波岛的码头走去。林开武，一记熟悉的，如同狮子吼的女声从他身后传来。第二幺幺章，苏爸苏妈震惊，儿子有五胞胎女儿。林开武吓了一跳，立马拔腿就跑。陆碧云看着林开武跑掉的样子，也没去追。你跑啊，今晚别回来，回来知道要带什么，我才会开门。没有十个榴莲，休想他开门！林开武有那么一瞬间想停下来，不跑了。但是想到外孙们还在碧波岛外的游轮上，指不定还望着这边呢。他要是停下来，被陆碧云揪耳朵教训，那还得了？他林开武不要面子的吗？跑跑跑，先跑了再说。陆碧云看着林开武跑掉了，哼了声，拿出手机给苏子涵打去电话。电话一接通，陆碧云之前脸上的凶凶样子立马就转语为情，慈祥的笑着对电话那头的苏子涵说道：“子涵，今天在碧波岛玩的还开心吗？姥姥，我们今天玩的超级开心。”我们现在钓鱼呢，今天爸爸钓到了一条好大的鱼，足足有79斤重呢、啊，而且是野生娃娃鱼。苏幼鱼凑过来抢话说：“姥姥，我们还上了电视呢，等会儿你点开 CCTV 的傍晚新闻，就能看到我们了。”陆碧云一听这话，笑得合不拢嘴了。这貌似跟他想象中的女婿被欺负后的情况不太一样。他看了一眼林开武跑掉的方向，然后拿着手机看向金海湖，笑着说道：“好啊，爸爸这么厉害，竟然钓到了一条79斤重的野生娃娃鱼，这可太厉害了！姥姥长这么大，可还从来没有见过79斤重的娃娃鱼呢。”你们上电视是怎么回事啊？姥姥这就去看电视。苏可心抢过手机说道：“姥姥是爸爸把钓到的这条鱼上交给了官方，所以电视台特意来采访的，还来了我们学校和大姐和四妹学校的教授来考察这条鱼呢。”哟哟哟，了不得呀，这么厉害！你们爸爸可真的是太棒了。野生娃娃鱼确实是属于保护动物，上交给国家是最棒的。”陆碧云笑着说道：“看样子老头子没有欺负到女婿，是故意在他面前逞能的。这老头真是越活越小孩子脾性了。”知道女婿一家过得很好，陆碧云也放心了，一边往回走，一边对外孙女们说道：“你们今天钓到几条鱼了呀？”苏雨桐一条都没有。他们没钓鱼还好说，
就钓到了娃娃鱼，这真的是不能比啊！陆碧云愣了下，然后哈哈的笑着说道：“雨桐，现在没钓到鱼没关系，等会儿就会钓到的。而且现在大冬天的，很多鱼都不出来觅食的，钓不到也是情有可原的。别灰心，加油！姥姥给你们加油。”好的，谢谢姥姥。姥姥，你要记得看电视哦，是在 CCTV 一频道。苏子涵笑着拿过手机说道：“好的，好的。”爸爸妈妈呢？陆碧云笑着问道。爸爸妈妈在船舱里休息。刚刚爸爸钓到一条大鱼，费了不少的劲才把大鱼拖上岸的。苏一诺说道。陆碧云笑着说道：“好好，那姥姥先挂电话了，去看你们上电视的新闻。你们钓到了鱼的话，记得发图片给姥姥看。”好的，放心，一定的。姥姥，苏子涵笑着答应下来。陆碧云这才挂了电话，然后坐回车里，让司机开车去回家，然后用手机打开电视 app， 又点开 CCTV 一频道，刚好这会儿开始播傍晚新闻。主持人开始说今天的趣事新闻，第一个说到的就是苏晨在金海湖碧波岛钓到一条足足有79斤重的野生娃娃鱼的事。陆碧云越看越有兴趣，忽然，他看到苏晨他们所在的这艘游艇的后方的一艘游艇上站着一个眼熟的人，这这不就是老头子吗？我刚才还纳闷老头子今天怎妖果的这么严实，不要风度了，原来是蹲在旁边悄悄的看女婿和女儿，还有外孙女呢。估计老头都没跟女婿他们说上一句话，但是又死要面子，故意在我面前逞强，哈哈，真可爱。这时，远在乡省邵氏的一个小县城的板楼单元房里，苏妈妈正坐在沙发上看 CCTV 一套的电视。一看到主持人出现了，并且讲到了娃娃鱼的事，她立马惊喜的喊苏爸爸：“老苏，老苏，快出来！咱们儿子上电视了，快来看！来了，来了！”苏爸爸在房间里找到老花眼镜，就急忙把老花眼镜戴到鼻梁上，匆匆的跑了出来，坐到苏妈妈的身边，一起看电视。苏妈妈兴奋的指着电视上抱着娃娃鱼的苏晨说道：“老苏，你快看，这是咱们儿子，我要拍照下来。”说着。苏妈妈就赶紧拿了手机拍电视照片，这可是他们家儿子第一次上电视呢，而且上的还是 CCTV 这样重磅级的电视台，太具有纪念意义了，太光宗耀祖了，太牛了！我也拍。苏爸爸也激动的拿出手机拍照，两人一顿猛拍照，嘴角都笑得咧开到后耳朵根了。忽然，苏妈妈指着电视说道：“老苏，你快看，儿媳妇出场了！”但是儿媳妇身边站着好几个丫头啊，我看到了子涵丫头、诺诺丫头，还有一、二、三，还有三个丫头。这三个丫头跟子涵和诺诺站在一块，而且。你快看他们的长相，跟子涵和诺诺长得好像啊，而且跟咱们的儿媳妇长得也很像啊。他们三个该不会也是？苏爸爸被震惊到了，立马放下手机，凑到电视面前去看。但是因为他戴着老花眼镜，凑电视剧面前太近了，反而还看不清楚。苏妈妈赶紧把他拉回来，坐在这里看最清楚。你赶紧看看，主持人怎么还不介绍啊？我好心急啊！他好想知道，那站在儿子和儿媳妇身边的三个丫头是不是他们的孙女啊？要是这三个丫头也是他们的孙女，那么他们家岂不是有五个孙女？而且，瞧这些丫头的年纪，都一个个是18岁，那岂不是？天哪，五胞胎，想都不敢想啊！第212章，苏爸苏妈惊喜，真的是五胞胎孙女。就在苏爸爸苏妈妈瞪大眼睛看着电视机的时候，忽然家里停电了，苏妈妈被气得跳脚，怎么回事？怎么停电了？老苏，你快去看看！苏妈妈一边说，一边拿起手机打开小区的微信群，点进去就看到大家都在说停电了的事。物业管理还发了一个公告，是因为这边在修路，导致地下的线路出了问题。在抢修中，预计停电到晚上十点。哈哈哈，好气人啊！这什么垃圾电力局啊！修个路还把下面的电线给搞坏了，还停电？什么时候不停电？非要在这个时候停电？我要看电视啊！我要看我家孙女啊！都不知道现在播放到哪里了。另外三个丫头到底是不是我孙女啊？苏妈妈急了，想给儿子打电话，直接问这个事吧，又担心儿子和儿媳妇在一块。要是他问的这个事不是真的，这不是给儿子和儿媳妇之间搞事情吗？到时候媳妇还要怀疑儿子在哪里又生了三个女儿，好着急啊！苏爸爸从楼道里回来，对苏妈妈说道：“外面都停电了，那怎么办？你朋友家停电没？去他们家里看。”苏妈妈说道：“他今天一定要看到这个电视。”后后，苏爸爸凝眉说道：“都停电了，这一片区都停电了。不过我们可以用手机看电视，下载一个 CCTV app， 应该就可以看了。”苏爸爸急中生智的说道。苏妈妈立马就打开手机的下载软件，然后找 CCTV， 还真的搜到了一款 app。他点了下载，对苏爸爸说道：“老苏，你这次可真聪明啊！今晚做饭奖励你一只鸡腿。”苏爸爸憨憨地摸了摸脑壳，然后忽然想到什么，说道：“呀，今天停电了，家里的 WiFi 也没有了。你下载软件可要用不少的数据流量啊。”苏妈妈十分豪横地说道：“下用数据流量就用，这个时候不用，什么时候用？顶天了，就花个一百块钱，这点钱我还是花得起的。”苏爸爸朝苏妈妈竖起大拇指：“今天你可真大方啊！以前只要是有 WiFi 的地方，苏妈妈绝对不开数据，现在十分豪横地用数据流量下载 App 了。等会儿还要播放 App， 得要不少的流量。叮的一声。” App 下载好了，苏妈妈立马点开 CCTV App， 然后选了一套节目，就点了进去。老苏，快来看，还可以看，还好没错过什么。现在采访的是咱们的大孙女苏子涵，哈哈，咱们家子涵真漂亮，说话真有水平，不错不错。女记
，他说话也好有特色，太喜欢了，真是迫不及待的想要看到他们了呀！老苏，你快去看看，距离放寒假还有多久啊？苏爸爸笑着说道。每个学校放寒假的时间不一样，应该没多久了。现在都是12月份中旬了，估计月底或者最迟1月初就放寒假了。大学放寒假比中学早很多，北方放寒假比南方又早很多。苏妈妈一听这话就来劲了，这可太好了！也就是说，只用半个月的时间就可以见到孙女们了，太好了！哇，开始采访下一个了。这是苏可欣，苏可欣，姓苏啊。哇，女记者说苏可欣是咱们晨晨的女儿，太棒了，这真的是咱们的孙女。苏妈妈高兴的手舞足蹈了。苏爸爸赶紧把手机拿了过去，要不然被苏妈妈给不小心摔到地上，可就没电视看了。苏爸爸也超级的兴奋啊，真是没想到晨晨这孩子竟然还不一口气告诉咱们，儿媳妇竟然给晨晨生了三个孩子，不是三个，是五个，另外两个肯定也是咱们家晨晨的。苏爸爸震惊到了，五胞胎，对，肯定是五胞胎。苏妈妈重新回到手机面前看电视，然后一听到记者采访苏雨桐，说到五胞胎的时候，她大喜的猛拍自己的大腿，哈哈的大笑道：“我果然没猜错，这五个丫头真的都是咱们的孙女，真的是五胞胎。”哈哈，儿媳妇太厉害了，给咱们苏家生了五胞胎，五个女儿，她是咱们苏家的大功臣啊！苏爸爸也兴奋的合不拢嘴，他之前是真的以为这辈子自家儿子不娶老婆生孩子了，都做好了不当爷爷的准备了，没想到自家儿子一下子给他们送来了两个外孙女。现在通过电视节目发现，竟然不只有两个孙女，而是有五个孙女，而且一个个还都是成年的，考入大学的大学生，一门五杰啊！苏爸爸这会儿超级好喝酒庆祝，但是家里太暗了，而且他还想继续看电视，就没去找酒瓶子了。苏妈妈也超级兴奋的说道：“可不就是一门五杰吗？快看，最后这个丫头叫苏幼鱼，苏幼鱼真好听的名字，五个孙女：大孙女苏子涵，二孙女苏一诺，三孙女苏可欣，四孙女苏雨桐，五孙女苏幼鱼。老苏，快快去拿笔记下孙女们的名字。”要不然等一会儿就忘记了。苏妈妈催促的说道。之前他们俩为了记住两个孙女的名字，直接把孙女的名字写在 A4 纸上，然后把纸放在茶几上，而每天早中晚都要看一遍，念一遍，久而久之就记住了。现在有了五个孙女，这名字可一定不能记错了，要不然到时候喊错了名字，那就太出笑话了。苏爸爸高兴的笑着说道：“好好，我去找笔。”苏爸爸赶紧找来笔和纸，把五个孙女的名字一个个的写下来。有一个“童”字，苏爸爸写错了，写成了“童”字。苏妈妈赶紧纠正，不是这个“童”，是梧桐的“童”。儿媳妇和亲家母那边给孩子们取的名字取得太漂亮，太好听了。第213章，大宝小宝的由来。写好孙女们的名字后，苏妈妈对苏爸爸说道：“老苏，儿子很坏呀、啊，竟然不告诉我们，我们有五个孙女。”但是儿子也没说，只有两个。苏爸爸说道：“当时我们视频的时候，只看到子涵和诺诺，另外三个孙女应该是在外面，当时没在儿子的身边。”苏妈妈听了，觉得也是这么个理。但是想到儿子不告诉自己有五个孙女，她还是有点哼哼。忽然，她想到的妙招，当即就对苏爸爸说道：“老苏。”你看，儿子没告诉我们有五个孙女的事，我们就假装不知道。到时候准备的东西都准备五份，然后给他们一个惊喜。我想着，儿子不告诉我们五胞胎孙女的事，肯定也是想给我们惊喜。现在我们可以反过来给儿子一个惊喜，可以，哈哈。苏爸爸笑着说道。此刻，在帝都林家附近的一栋高楼里，于轩正坐在沙发上看电视。他每天都会看新闻联播，新闻联播前的傍晚联播也就一起看了。忽然，他看到电视上出现了苏晨，而且电视台的记者还在采访苏晨，包括苏晨全家。苏晨的五个女儿竟然有三个是帝都大学和清北大学的，而且苏晨还把钓到的娃娃鱼上交给国家，官方请苏晨全家给这条79斤重的国宝及娃娃鱼取名，作为以后在博物馆里展示。本来今天他是要去钓鱼的，但是被苏晨给刺激的，立马离开了碧波岛，没有去金海湖钓鱼。今天他要是去钓鱼的话，这条娃娃鱼肯定是被他钓到的。哎、啊、呀，心塞，不爽，太不爽了！要不然这次肯定是我带老婆女儿上电视的。忽然，客厅那里传来了房门的声音，于轩看过去。就看到他老丈人林涛回来了，他立马起身迎过去。他如今想要胜过苏晨，唯一的可能就是依靠自己的老婆的娘家，自己的老丈人。虽然苏晨的老婆的身份比他老婆更牛逼，但是他还是有一点点胜过苏晨的希望的。那就是现在他老丈人家依附的是林家最炙手可热的下人家主林英健。爸，你回来了。于轩嘘寒问暖，林涛点点头。小轩，你跟我来一趟书房，爸爸有一件重大的事要吩咐给你去做。好。于轩的眼睛立马一亮，林涛带着于轩去了书房。然后跟他说，让他组织办一个聚会，到时候邀请苏晨来参加，而且到时候林家三房嫡系也会派青年才俊来参加，让他一定要办好这个聚会，以及一定要邀请到苏晨来参加。这是老丈人第一次交给他这么大的任务，而且还是跟林家嫡系青年才俊有接触的天赐良机。当即他就答应了下来，并且去认真筹划这件事。此时，木子晴的家里，木妈妈正在客厅里打开电视，一边看电视一边给宝宝们喂饭。木子晴坐在餐桌上吃饭，忽然两只宝宝兴奋了起来，大宝用力的吃了一口米饭。就用肉嘟嘟的小手指着电视机，咿呀呀的喊。小宝用小手推开姥姥送到他面
直接把听到小宝的喊声望过来，然后看到电视里的苏晨的木子晴给吓了一跳。他赶紧冷静的把饭咽下去，然后起身，让自己不要表现的太过激动的来到客厅。木妈妈这会儿也因为两只宝宝看向电视，她也看了过去。咦，子晴，这不是婉雪他们家吗？他们家上了电视，是婉雪的老公钓到了一条大鱼。我天，竟然是一条足足有七十九斤重的大泥！天啊，妈妈长这么大，吃过不少的人工养殖的大泥，但是还是第一次见到这样大的大泥，而且这是野生的大泥，这么大的大泥，竟然被婉雪的老公给钓到了。婉雪的老公厉害啊，而且婉雪的老公品质优良啊，钓到一条这么大的鱼，直接就上交给了国家。不错不错，婉雪嫁了个好老公，难怪当年婉雪怎么也要坚持生下五胞胎。而且不管怎么被逼问，也不说出孩子爸是谁。婉雪的老公确实很值得婉雪这么做的呀，是个好男人。木妈妈兴奋地说到这里，望向木子晴，问道：“子晴，你说说，你想嫁个什么样的男人？妈帮你去找。”看到苏晨带着全家上了电视，他又想当丈母娘了，又想赶紧给自家女儿也物色到一个好女婿，然后好女婿做出让他们骄傲的事情来。嗯，妈，你怎么突然又说起这个事了？木子晴有些害羞，不想谈这个话题。尤其是这会儿，自家妈妈还是说到苏晨的时候，突然跟他提起的这个话题，他一把把小宝抱起来，逗他玩，避免和木妈妈对视，担心被木妈妈察觉出什么来。子晴啊，难道你想跟孩子爸在一起？木妈妈忽然想到，林婉雪之前一直不肯谈男朋友，也不肯结婚，最后等了足足十九年，跟林婉雪的五胞胎的亲爸爸苏晨在一块了。难道自家女儿也是这样的想法？木子晴这次点头了。其实他知道他和苏晨不可能在一起，但是为了避免自家妈妈不停的催婚，他就用了这个最好的借口。而且自家妈妈并不知道孩子爸是谁。想起自己受孕的是这件事，他当时真的觉得自己是被世界上最幸运的女人，一度觉得自己上辈子肯定是拯救了银河系，所以才会有如此天赐良机，刚好看到了苏晨哥哥的精子，然后他全部买了下来，最后成功受孕出一对双胞胎。得知怀孕的当天，他就准备去找苏晨，但是他从姥姥的电话里意外得知，苏晨今年准备带女朋友回家过年。看来是要结婚了，他就黯然失色了，最终也没有鼓起勇气去找他，只是默默的一个人怀孕，把大宝小宝生下来，不去打扰苏晨的生活。第214章温馨的一天。然后没想到今年他会在钓鱼台宾馆酒店偶遇苏晨。当他得知苏晨还没结婚的时候，他以为自己又有了希望，没想到苏晨有女儿了，而且孩子妈还是他的挚友林婉雪，是等了苏晨等了足足十九年的林婉雪，所以他也不敢再把这件事说出来。不过看到苏晨和婉雪姐还有子涵他们一家幸福的在一起，他已经很开心。很满足了，毕竟爱并不一定是非要得到，成全和祝福也是一种爱的表现方式。木妈妈看到女儿点头，她又看了看电视，然后看了看大宝和小宝，两只宝宝的眼睛就仿佛是贴到了电视上了一样，看着电视傻笑。她叹了一声，看来还是得让女儿跟孩子爸在一起才行，要不然她强行给女儿介绍一桩婚事，女儿不高兴，宝宝们也不高兴。想到这里，她决定要让人去查一查，看看孩子爸到底是谁，一定得想方设法的让自家女儿和孩子爸在一起。他也要看到自家女儿家庭和睦、和和美美的，就像林婉雪家一样。苏晨这边，他和林婉雪玩了一会儿游戏后，门外传来了可心女儿的声音：“爸爸，我们钓不到鱼哦，你有空出来教一下我们吗？”原本苏一诺不许他们来打扰苏晨的，他们用脚趾头想都知道自家爸爸和妈妈在船舱里做什么。不过想到他们已经钓了一个小时，都还没钓到鱼，他们就急了，连带着苏一诺也急了，因为他们四个用海竿钓鱼，在打了窝子的地方钓鱼都没钓到鱼，反而是苏幼鱼坐在游艇旁边，用普通钓鱼竿钓鱼，瞎钓。竟然钓到了一条小鱼，虽然这条小鱼很小，小的只有拇指那么大，但是好歹苏幼鱼钓到鱼了呀。他们四个姐姐却连一条都没钓到，有了对比，他们就急了呀，所以不得不来找苏晨了。因为这会儿天也黑了，他们要回去了，到时候一条鱼都没钓到，这可真的是半点面都没有啊！已经吃饱喝足的林婉雪没有缠着苏晨，拍了拍苏晨的肩膀，十分大方的对他说道：“老公，你陪我很久了，去陪陪女儿们吧。”苏晨宠溺的亲了一口林婉雪的脸颊，给她盖好被子后，起床。出去了，女儿们一见苏晨来了，纷纷开始跟他说情况。老爸，不应该啊，我们在那里打了那么多窝子，怎么可能一条鱼都钓不到啊？这太奇怪了。苏一诺说道。苏晨让女秘书把游艇开过去看看情况。游艇开过去后，苏晨投放了一个水下可夜视的监控器，投到了水下面。苏一诺他们都凑过来观看监控画面。看到监控画面的时候，苏一诺他们震惊呆了。怎么？怎么会这样？竟然一条鱼都没有？不对，很不对啊！苏晨遥控着监控器，围绕着打了窝子的湖底游了一圈，确实一条鱼都没发现。直到让监控器游到距离打窝子范围十米远的地方，才看到零星的一条鱼。然后有些鱼一旦进入到打了窝子的范围，立马就如同见到了魔鬼一般，飞快的往外逃。苏一诺他们看傻眼了，老爸，是怎么回事啊？鱼好像很怕我们打了窝子的地方。苏晨摸了摸下巴，想到今天在金海湖感应到强者看他的事，难道是有强者用能量驱赶了窝子下面的鱼？应该就是这个了，要不然鱼群怎么可能会把他打了窝子的地方定义为超级危险恐怖区？想明白这点后。他跟女儿们解释了一
打上窝子，用水下监控器探测一番，发现鱼群来了之后，他就让女儿们到这里钓鱼，而他则用上之前的钓鱼竿陪着女儿们钓鱼。换了钓鱼地方后，果然没过多久，苏子涵就钓到了一条一斤多的草鱼，紧接着苏一诺也钓到了一条两斤重的大鲫鱼，这可把苏一诺给高兴坏了。老爸，老爸，今晚我们就把这条鲫鱼熬豆腐汤喝，给妈妈补身体。他想着的是，妈妈在船舱里被爸爸欺负了很久，而鲫鱼汤是很补身体的。给妈妈补身体准没错，苏晨笑着说道：“可以，等会儿回去后，爸爸亲自下厨做全鱼宴给你们吃。”因为这期间，苏晨也钓到了不少的鱼，女儿们钓到鱼了，终于气氛活跃了起来。苏幼鱼也因为自己是姐妹中第一个钓到鱼儿的，也十分的高兴。期间，女秘书送来垫肚子的糕点让大家吃，因为这会儿已经晚上七点多了，距离吃中饭已经过去了六个小时，大家都有点饿了，但是又不想回去，因为明天可就要回去上学了。今晚是他们在这里钓鱼的最后一个晚上，他们还想再多钓一些鱼。林婉雪休息好了后，也出来了，跟老公女儿们玩。吹着海风，游艇周围有闪闪发光的太阳能灯串，甲板上有女儿们的欢声笑语，身边还有美娇妻作伴。苏晨感觉这日子幸福的冒泡泡，舒服。晚上八点，海风开始加大了。苏晨担心孩子们会被冷到，所以带着老婆女儿们返航回去了。约定好，下次再带他们去钓鱼。苏一诺说：“老爸，那下次我们要去海钓，去大海里钓鱼。我想钓超级大的鱼。”这次他钓到最重的一条鱼是一条五斤重的大草鱼，他把他钓到的鱼都拍了照片。就等着晚上回去后发朋友圈秀。苏可欣他们一听这话，当即也纷纷的兴奋的说道：“等下次放寒假，爸爸，我们去海边旅游吧。这样的话，既可以旅游，还可以出海钓鱼呢。我想去三亚，那里冬天不冷，北方的冬天真的是太冷了。哦”奥苏又鱼打了个哆嗦的说道。苏晨宠溺的笑着说道：“行，没问题。寒假我们就去三亚玩，然后去海钓。”第215章发愁的林开武。苏晨带着老婆女儿们回了酒店，酒店里有厨房，苏晨是景区的大股东。女秘书直接把整个后厨都交给了苏晨来支配。苏晨在厨房里做着今晚的家庭大餐——全鱼宴。苏一诺他们在包厢里编辑今天一天旅游的图片，准备发朋友圈。苏子涵他们都是发的正能量的图片，没说今天钓鱼别人做了手脚的事。苏一诺则不干了，直接把自己今天钓到的鱼发到朋友圈里。文字内容是：不知道哪个缺心眼的家伙，竟然把我们打了窝子的地方的鱼群全部给赶走了，害得我钓不到鱼，画个圈圈诅咒他。还好有我老爸在，换了个地方钓鱼，收获满满。今天超开心。朋友圈一发出。没过一下子，陆碧云就看到了。看到这条朋友圈后，陆碧云不高兴啊，竟然有人敢对自家女婿和外孙女打的窝子做手脚。她当即就要找人去查这件事。但是忽然她想到，今天老头子去了金海湖，而且就在距离女婿的游艇不远处的游艇上。外加老头子那死鸭子嘴硬，说今天教训了女婿。难道对女婿和外孙女打的窝子做了手脚的人是老头子？一想到这里，他倒是没生气了，反而笑了，哈哈。看来老头子是想整女婿。但是呢，女婿钓到了娃娃鱼，而打了窝子的地方是女婿给外孙女们钓鱼的，导致外孙女们一条鱼都没钓到。而这个始作俑者就是老头子，老头子肯定还以为自己今天整到了女婿，不知道这会儿在哪个朋友家里跟人喝酒嘚瑟。当即，陆碧云就截了苏一诺发的朋友圈的图，然后发给了老头子，假装不知道这件事的，给林开武发了微信消息：“老林，咱们外孙女被人给摆了一道，你赶紧去查一下，到底是哪个缺心眼的家伙，竟然敢把我们外孙女打了窝子的地方鱼群全部给赶走了？我要让那个人以后钓鱼。”都钓不到一条鱼，敢欺负我外孙女，真当我陆碧云是被吓到的呢？赶紧去给我查！在朋友家喝酒喝的正欢的林开武，听到手机响了，本来是不想拿出来看的，但是想到陆碧云跟他说过的话，听到他发来的微信消息，要秒回，他哼唧哼唧的才拿出手机，打开微信一看，点开图片，他的脸色顿时如同便秘了一般。老林，你怎么了？身体不舒服吗？林开武的好友穆盛明关心的问道。林开武立马挥了挥手，说道：“没事。”然后拿起酒杯，抬头一杯白酒，直接一饮而尽了，脸色很难看啊。怎么办？外孙女生气了，而且还发了朋友圈骂我。要是让外孙女知道那个缺心眼的家伙是我，不知道外孙女会不会再也不会叫我姥爷了。愁啊，发愁啊！而且陆碧云还要让他去查这件事，这还用得着查？就是他啊！穆盛明问道。跟嫂子吵架了。林开武没回话，不知道该怎么说。刚好我老婆买了三个榴莲，要不今晚你拿回去用？穆盛明指了指冰箱的方向，说道。林开武哼了哼声，你觉得我像是会需要用到榴莲的人吗？你又做错什么事了？你老婆竟然买了三个榴莲？林开武转移开了话题，我能做错什么事？就是我家大宝小宝越长越大了，开始抓头发。他今天就去把头发剪了，剪了个短发。我不小心说了一句不好看，穆盛明喝了一杯就说道。林开武开始跟穆盛明交流起夫妻之道来。临走前，林开武看了一眼穆盛明的冰箱，说道：“对了，我突然想起来，我老婆喜欢吃榴莲，你给我一个吧。”好。穆盛明从冰箱里拿出一个榴莲，放进袋子里，准备关冰箱的时候，林开武说道：“再来一个，我也挺喜欢吃的。”行，放了两个放到袋子里。林开武说道：“我觉得你没错，你只是口误了一下，所以你不应该跪榴莲。”最后一个榴莲，我好心的给你拿走了。你老婆要是问起，
只有一个是用来让他呃实践膝盖的承受能力的。苏晨这边今晚钓到了很多鱼，他选了一些鲜活的鱼喊来急速顺风，然后邮寄给远在相省的爸妈。另外一部分则是分成三部分，一部分做蒸鱼，一部分做鲍鱼汤，给老婆女儿们炖汤补身子，还有一部分则用来做烤鱼。有厨师技能在手，不管是蒸鱼还是煲汤还是烤鱼，都做得十分的美味。当他端着鱼汤出去的时候，发完朋友圈，并且回完朋友们的消息后的女儿们。闻到了香味，立马扔掉手机，跑了过来。哇哇，爸爸，好香啊！老爸，我去给你端鱼。爸爸，我也去。林婉雪拿了一块温热的毛巾过去给苏晨擦汗。老公，辛苦你了，你坐下休息，其他的事交给女儿们。给苏晨擦完汗后，他把苏晨拉下来坐下，然后在他身后给他捏肩膀。还真别说，林婉雪捏肩膀的手艺还不错。其实做一顿全鱼宴，对于现在的苏晨来说，并不怎么消耗体力。但是做完饭菜后，小娇妻又是给他擦汗，又是给他捏肩膀的，他只想说舒服，享受。哈哈，家里有婆娘的感觉就是棒啊！女儿们陆陆续续的端着菜出来了，有捧着大汤碗的，有端着鱼骨大盘子的，有戴着隔热手套端着烤全鱼出来的。女儿们又是娇美的年纪，看的那叫一个赏心悦目啊！秀色可餐，大概就是这个意思了。老婆，好了，坐下来一起吃饭，尝尝老公给你熬的鱼汤。说着，苏晨用汤匙勺了一碗鱼汤，递给林婉雪：“老爸，我也要。”爸爸，我也要。爸爸牌亲手勺的鱼汤。女儿们纷纷笑着起哄。林婉雪的小脸红扑扑的，端着苏晨给她亲手熬制的、亲手烧的鱼汤，心里美滋滋的。第二百一十六章，婉雪姐，你泡了我老公，鱼汤更是好喝，味道鲜美，汤汁甘甜。老公，这汤超好喝。林婉雪闭着眼睛，震惊的说道：“这是她第二次吃苏晨亲手做的菜，第一次是苏晨给她空运送来的麻辣小龙虾。她之前觉得苏晨炒小龙虾的厨艺已经一绝了，没想到苏晨熬的鲫鱼汤比她想象中的还要好喝，甚至比她炖的还好喝，是她目前为止。”喝过最好喝的鱼汤，苏晨宠溺的笑着说道：“好喝，以后金炖给你喝，还有鸡汤，以后老公都会炖给你和孩子们喝的。”林婉雪生了五胞胎，对身体肯定是有很大的影响的。好在她是武者之身，只是气血相对来说亏损一些，这些她会在后面的日子里给她好好的补上来。妈，老爸做的可不只是鱼汤好喝，蒸鱼、烤全鱼也都是超级好吃的，还有其他的菜都超级好吃。苏一诺已经用筷子夹了一块烤鱼放到了自己的碗里。说完后，就开始闭上了嘴巴，尽情的享受舌尖上的美味了。好吃的他满眼陶醉。苏有余没说话，从坐下来后就一直守着自己面前的蒸鱼，像只小仓鼠一样的飞快的吃。因为他可是见识过在餐桌上抢菜速度的二姐的，所以他要赶紧把他喜欢吃的蒸鱼给吃完。苏可心跟林婉雪一样，还是第一次吃苏晨做的菜。不过苏可心之前就在群里听到姐妹们说，爸爸做的饭菜超级好吃。大姐还说，每次苏一诺吃完后，都要把盘子都舔干净。之前他觉得应该是大姐夸张的说法。虽然后来苏有余也在群里发了吃光盘子的照片，但是他觉得应该还是一种夸张的说法。但是这会儿他吃了一片烤鱼肉后，感觉到整个人的灵魂都得到了提升，上升到了一种全新的境界，美味，好吃，太好吃了，啊、无敌大好吃！姐妹们果然没骗我，爸爸的厨艺真的是精湛绝伦，好吃到爆炸，好吃到他已经没空去说话了，手不断的夹烤鱼放到自己碗里，然后塞进自己的粉唇里，太好吃了！林婉雪看着这一幕笑了。老公，也就只有你能让咱们女儿吃成这个样子了。他也不多说了，看女儿们吃的那么香，他也要加入吃鱼大军。快速的把鱼汤喝完，他就开始吃蒸鱼。哇，这个好吃！老公，这蒸鱼真的是太好吃了，不仅肉质肥美，而且好嫩啊！还有这烤鱼，哇哇哇，好吃到我要裂开了，绝世美味，绝对是绝世美味。妈，你别抢啊，这是我的。苏幼鱼赶紧抱住蒸鱼盘子，说道：“什么你的我的，餐桌上都是大家一起吃的，把手放开，不要。”嗯。苏有余认怂的放开了手，林婉雪夹起一块蒸鱼,鱼，鱼肚子上最好吃，也是最嫩的那块肉。妈，那块我是留着最后吃的。嗷嗷嗷，不要夹走，最好吃的，当然要是给做出这么好吃的你们的爸爸吃的。小鱼，大方点。林婉雪夹起这块鱼肉，放到了苏晨的碗里，然后用筷子扫向四周，都不许来抢。然后他看向苏晨，甜美的笑着说道：“老公，你吃，这是最好吃的一个地方。”好，老婆如此霸道的帮他抢回来的鱼肉，他肯定要吃啊，好吃。苏晨早就知道自己做的鱼肉好吃了，但是这是自家老婆特意加到他碗里的鱼肉，意义不一样，更好吃了，就仿佛是加了世间买不到的极致调料一样，超好吃。老爸，我比小五大方，这块最好吃的烤鱼肉给你吃。苏一诺站起身，夹起他面前的烤全鱼的鱼肚肉，十分大方的放到苏晨的碗里，孝敬苏晨。林婉雪十分欣慰的朝苏一诺竖起大拇指，表扬道：“诺诺，不错，以后就要这样好好的孝敬你们爸爸，知道吗？”必须的。苏一诺被表扬后，欢喜的坐下。继续吃，女儿们开始争先恐后的给苏晨加鱼肉。苏有余为了弥补自己的形象，不仅给苏晨碗里加鱼肉，还给林婉雪的碗里加鱼肉。乖女儿，
，爽！这顿饭吃的苏晨全家都很开心。吃完饭，苏晨带着老婆女儿们来到绿草地上散步，女儿们跑在前面，叽叽喳喳的兴奋的说着今天的事。苏晨和林婉雪走在后面。手牵手的漫步在草地上，耳边是蛙鸣鸟叫声，不远处是女儿们倩丽的身影，手里牵着的是柔美的小娇妻，酒足饭饱，舒服。老公，这里的草地很平整啊，一眼望过去，视野真舒服。以后我们一有空，周末就可以来这边度个小假。林婉雪吸了一口气，干净的空气，舒服的说道：“可以。”苏晨爽快的答应下来。林婉雪立马望向草地，这草地真平坦啊，即使在上面打滚，肯定也不会滑下坡去。不错不错，以后夏天周末的时候，晚上可以和苏晨来这里散步，这里也没有人。很安静。苏晨带着老婆女儿们散完步，回到酒店房间，然后他先去洗澡。林婉雪坐在沙发上玩手机。叮叮，她的手机响了，是闺蜜殷欢欢打来的电话。婉雪姐，婉雪姐，电话一接通，殷欢欢的声音就过来了：“你抢了我老公，哈哈哈呀！你泡了我老公，你在说什么？”林婉雪抬手揉太阳穴，完全没听懂殷欢欢的话。殷欢欢也是激动的不行：“你老公苏晨啊？不，我老公苏晨。”殷欢欢，你是嫌你的脖子长毛了吗？想让我给你洗一洗？林婉雪危险的眯着眼睛说道。殷欢欢顿时感觉到脖子有些发凉，立马改了话：“你老公苏晨，天啊，他就是那天我发给你的，在马路上救了晕倒的老奶奶的好心人啊！我男神啊，你男神？嗯。”林婉雪再次眯了眯眼睛：“啊，呸，我说错了，你男神，你男神。”殷欢欢赶紧改了话：“你男神竟然还拿下了全国赛车比赛的无冕之王，太牛了！真没想到你男神竟然是我老公，我抱着睡了的老公啊！哎呀，可恶，可恶！你老公，我没抱着你老公睡过觉。婉雪姐，你太牛逼了，你泡到了我，你男神，你老公。”我对你的敬仰犹如滔滔江水，连绵不绝。婉学姐 ，Y Y D S， 第217十章。女儿同学震惊，你爸妈好年轻，神仙眷侣。林婉雪真的很想揍一顿殷欢欢，不过想到什么，她问道：“你说我老公拿下了全国赛车比赛的无冕之王，那天你给我发的那张赛车图片。”忽然，她想到了，那张赛车图片上的车正是一台婴儿蓝的法拉利拉法，因为她平日里几乎没有接触过像拉法这样的超跑，所以她也不知道拉法到底有多少种颜色。外加他对赛车这样的事情也没兴趣。自从那天殷欢欢给他发了照片后，他就把那事给忘记了。现在听殷欢欢提起，他震惊了，自家老公竟然还拿下过全国赛车比赛的无冕之王，太棒了！殷欢欢，对对，我今天看电视新闻，然后刚好看到你们全家上了电视，然后我就去网上搜你们的报道，发现有网友爆料出，你们家今天还开了婴儿蓝拉法到碧波岛。他们说婴儿蓝拉法全球都只有一台，说这台车就是那天误闯入全国赛车大赛。又拿下冠军，而又开走了的神秘赛车手，他们都在说伊诺是赛车手，因为今天那车是伊诺开的。但是我是知道伊诺的水平的，他不可能是赛车手啊，而且他也没钱买这么贵的车啊，所以我就推测是你家老公苏晨是赛车手，外加他竟然钓到一条足足79斤重的娃娃鱼，完全是非一般的男人，所以这个赛车手肯定就是你家老公了，对不对？刚好这会儿苏晨洗完澡出来，林婉雪双眼放光的望向苏晨，起身跑到他面前，一脸崇拜的问道：“老公，那天是你开车误闯入赛车道，然后拿下了全国赛车比赛的冠军。”苏晨一边擦头发。一边笑着说道：“嗯，是我。”林婉雪激动的直接跳到了苏晨的身上，像只无尾熊一样的挂在他身上，抱着苏晨的脸就用力的亲了一口，激动的说道：“哇，老公你好厉害，你太棒了，你就是棒棒，宇宙第一棒。”苏晨也不擦头发了，双手托住林婉雪的小屁屁，抱着她笑着说道：“那你准备今晚怎么嘉奖我这个宇宙第一棒老公呢？明天再好好嘉奖你。今天人家火辣辣。”苏晨宠溺的在他的唇上啄了一口，怜惜的笑着说道：“好。”两人这才见面两天，他就宠爱了他多次了。就算是女神仙也受不住，得给她休息、恢复身体的时间。林婉雪欢喜的从苏晨身上跳下来，拿起换洗衣服，对苏晨说道：“那我去洗澡了。”说完，林婉雪就进了浴室。苏晨看了看自己腰间裹着的浴巾，无奈的笑了笑：“真是纸模人的小妖精啊！今晚忍忍，来日方长。”林婉雪进了浴室后，就给殷欢欢发消息，警告她不准再觊觎她老公了。殷欢欢，婉雪姐的老公，我肯定不敢肖像啊！不过，婉雪姐，你可要记得给我介绍帅哥的事啊！这事都拖了好几天了。嘤嘤嘤，林婉雪，放心，记着的。发完消息，林婉雪就把手机关机，心情特好的开始解衣服、洗澡。苏晨这会儿把头发吹干了，坐在沙发上喝水。滴的一声，手机响了，拿过来一看，是于轩申请加他为好友的消息。他无视掉了，继续喝水。叮叮，手机响了，是一个陌生号码。他接起电话，电话刚接通，于轩的声音就传过来了：“苏晨，是我，于轩。之前的事真是不好意思，还请你不要见谅。给你打这个电话是想邀请你来参加我女儿的两岁生日。”还请你一定要过来，让我有机会可以在酒桌上跟你赔礼道歉。于轩的态度很诚恳，完全没了之前嚣张跋扈的气焰。没空，苏晨直接拒绝了。对于不喜欢的人，他没必要把时间浪费给他们。呃、嗯，于轩没想到苏晨会拒绝的这么直白，不过他早就想好了 Plan B， 当即又劝说道：“苏晨，如果我没猜错的话，你老婆应该是帝都林家人，刚好我老婆也是林家的，不过是螃蟹。你
，你可以来帮我这个忙吗？苏晨没立刻回话。林婉雪在林家是嫡系还是旁系，这点他并不清楚。不过他可不觉得于轩说让他过去帮忙镇场子是真的，很可能请他过去帮忙镇场子是假。林家有意想要探他的真实情况是真。他虽然出生普通家庭，但是好友罗建平是帝都六大家族之一罗家的人，多少也知道大家族里的勾心斗角。当即他便说道：“你的事你自己搞定，跟我关系。”说完，苏晨就挂了电话。笑话。林家其他的人想看他，他就要给他们看。挂了电话后，苏晨直接把手机的电话模式设置为只接通讯录电话，然后把微信设置为拒绝一切好友申请，总算是清静了。这边的于轩看着苏晨，油盐不进，恼火的很。岳父交给我办的事，我肯定要办妥了，要不然我怎么给岳父脸上添光？岳父又怎么帮我继续争取武者资源？而且我也要让林秋莲知道，我于轩半点都不比苏晨差。苏晨厉害，只不过是因为娶到了林婉雪这样的林家嫡女，在武道上，苏晨必然不可能有我这样的天赋。我才是那个真正大器晚成的、被上天眷顾的男人。女儿们这边，他们这会儿兴奋的都睡不着觉。洗完澡后，一个个趴在床上玩手机。苏子涵这会儿正在跟闺蜜尹佳怡聊天。尹佳怡，子涵，你爸妈的颜值好高啊，而且还好年轻，两人真是神仙眷侣啊！你不知道，今天我把你们家上电视的视频发到同学群里，然后你那三个室友都被气得鼻子都青了。我现在还能听到从你们宿舍里传来的摔东西的声音，哈哈，真是太爽了。第218章。给娃娃鱼取了个十分有个性的名字。之前他第一次见到苏晨的时候，还以为苏晨是苏子涵的男朋友，因为苏晨看着实在是不像是有18岁女儿的男人。然后看了电视台的报道后，他才确定苏晨竟然真的是苏子涵的爸爸，而且苏子涵的妈妈看着也超级年轻。如果不是知道那是苏子涵的妈妈，他还要以为那是苏子涵的姐姐。苏子涵的爸妈简直是太让人羡慕了，而且苏子涵家竟然还是五胞胎家庭，这太震撼人心了。今天他们的同学群里。聊的都是这个事，那些之前挤兑苏子涵的同学们，估计在手机屏幕那边都酸得不成样子了。苏子涵想到那三个室友被气到的样子，他的心情也很不错。之前他在宿舍里住的时候，可没少被他们排挤。当即他就回消息：“佳怡，你喜欢吃小鱼仔吗？我明天给你带碧波岛的特产回来。”尹佳怡喜欢啊，求带最爱你了，么么哒。子涵，你们家想好给这条79斤重的野生娃娃鱼取什么名字吗？以后我去自然博物馆里看到这条鱼，就能看到你们给它取的名字呢，好有意义啊！苏子涵笑着回道。还没取好，今晚的事情太多了，大家都还没空聊给娃娃鱼取名字的事情。等明天早上吃饭的时候，他问问大家，一定要取个有纪念意义的名字。此时，帝都大学女生宿舍区306室，苏子涵之前住的宿舍，三个女生正在扔东西，发现怎么可能？苏子涵的爸爸竟然长得那么帅，而且还钓到了一条这么大的鱼。苏子涵的妈妈也长得太年轻好看了，我妈妈现在都发胖了，就算每天把脸上刷几层白墙，皮肤也没有苏子涵的妈妈那么白嫩。而且我妈妈的头发也好松的，发际线后退的明显。一看就是个四十多岁的大妈。苏子涵的妈妈一看，竟然瞧着才二十多岁，满脸的胶原蛋白，头发还浓密，身材更是爆炸，都没下垂。我妈的都下垂了，真是人比人气死人啊！下方有人评论说，苏子涵家里超级有钱，开的车都是法拉利的，而且还不止一台，有一台婴儿蓝的法拉利拉法。天哪，拉法这台超跑的得要 2,250 万啊！太吓人了。三人里的老大于玲玲立马就说道：“假的，通通都是假的，肯定是电视台为了博收视率。”故意造假的。评论区的那些人也是电视台的水军。唯一真的就是苏子涵的爸妈，确实那么年轻漂亮、帅气，其他的都是假的，都是电视台请来作秀，增加他们这个电视节目的收视率的。毕竟现在这个年代，越夸张，看的人越多，抖音上的人还人均年入百万，家产过亿，人手一台法拉利呢。知乎上的人还人人清北，帝都大学毕业，家里有矿，出门就在大英国机场刚下飞机呢。邱贝贝和盛子莹听了于玲玲的话后，觉得确实是这么个道理，当即就说道：“对。”就是这样的，这个苏子涵也太可恶了，竟然造假！明天上课，我们让他好看，揭穿他家超级穷的真相。他在宿舍里用的药膏都是三块钱一根的，杯子用的也是两块钱一个的，书包更是十多块钱一个的帆布包，衣服也都是几十块钱的地摊货，鞋子也是特步这样的，一百块钱一双的跑鞋。他家之前那么穷，我才不相信，这才过去几天就突然暴富的，家里有好几台法拉利了，骗谁呢？造假！他家肯定是造假。电视台和碧波岛旅游景区请来的托于玲玲说道。嗯，明天我们把最贵的衣服、鞋子、包包带上，好好的对苏子涵来一段捧杀。他家不是有钱到有两台法拉利吗？我们明天就让他开车过来，还有他的衣服、鞋子、包包等等用具，我们都要说他。对，就这样做。邱贝贝和盛子莹附和，一想到那个场面，他们就特别期待，赶紧到明天。第二天，苏晨带着女儿们在酒店吃早餐。吃早餐的时候，苏子涵提起了给娃娃鱼取名字的事。五姐妹昨晚就想了名字了，所以苏子涵一提出来，五个女儿纷纷说自己建议的名字：苏一诺叫女王，苏可心叫公主。苏雨桐、叨叨、苏幼鱼、五五，听着女儿们取的名字，苏晨笑着问苏子涵：“涵涵，你呢？我给她想的名字是佳佳，代表是我们一家人给她取的名字
，而且一听就会有种一家团圆的好寓意。爸爸，你觉得怎么样？美女王霸气。苏晨还没回话，苏一诺立马抢先说话，要为自己争取冠名权。野梅公主听着可爱，梅叨叨听着有个性，梅五五听着好记，每个女儿都为自己取的名字争取冠名权，因为一旦用了谁取的名字。那这个名字将会伴随苏晨钓到的这只野生娃娃于一生，而且还是在自然博物馆展览的上面写上这个名字的，所以女儿们都希望自己取的名字被征用。林完雪有些头疼了，在取名方面，她真的很无力。当初为了给五个女儿取名字，她是翻遍了新华字典，整整想了三个月才想出来的名字。现在有老公在身边，她就把这个重任交给苏晨了。爸爸，你说取个什么名字好？苏一诺望着苏晨问道。那小眼神恨不得再说，赶紧选我的，选我的。另外，四个女儿的目光也齐刷刷的望着苏晨。苏晨笑着说道。取名字很难吗？就叫佳佳女王公主叨叨五五，小孩子才做选择，成年人都要把女儿们取的名字全部放上去好了。按照女儿们的大小排序，他这一话一说出来，五个女儿都愣住了。林婉雪呆愣了一下后，立马拍手鼓掌，说道：“取得好，取得妙，老公，你超有才华的，就用这个名字了。”佳佳女王公主叨叨五五，第219章回家。五个女儿回过神来后，也纷纷称赞，就要这个名字。老爸，我的名字能不能排在最前面啊？苏一诺小小请求道。苏晨宠溺的笑着说道：“诺诺，你要是想排在前面的话，到时候可心、雨桐和小鱼都想排到前面来。爸爸答应了你，也会答应可心、雨桐和小鱼。”所以，苏一诺一听这话，立马说道：“老爸，现在这个名字就挺好的，挺好的。他现在还是排在第二个位置。要是大家都想往前面挪一个位置的话，那他的女王可就放在倒数第二了。”所以，他赶紧换了话，并且笑着说道：“老爸真厉害，这个名字取得太好了，一次过，不用改了，老爸。”你现在就把这个名字发给官方吧。现在他的名字还是在第二位，还是赶紧把名字定下来好，免得迟则生变。其他的女儿们其实没有像苏一诺这么在乎排名的位置，只要他们取的名字在上面就好了。所以他们也纷纷欢喜的让苏晨赶紧把名字给定下来。苏晨笑着说道：“好。”他把名字发给了负责跟他交接的警员。警员一看到这个名字，愣了下，然后确认一遍的问道：“苏先生，确定了吗？确定后，到时候就不可以改了哦。”苏晨，确定了，这是由自己五个女儿一起取的名字，真的很有纪念意义呢。警员，好的，我这就上报上去。苏先生，你们全家和佳佳女王公主叨叨五五的合影以及登报资料会在一周后寄到您家，还望记得查收。苏晨 ，OK， 确定好娃娃鱼的名字后，苏晨他们一家的早餐也吃的差不多了。女儿们要出去买点土特产，苏晨带着他们坐着景区的观光车去了专门卖金海湖碧波岛土特产的地方。他也买了一些，到时候送给朋友们以及邮寄给家里的爸妈。女儿们都买了不少，准备到时候回去后给自己的朋友们。全部搞定后，还是按照来之前的方式。开车回家，就是坐的位置变了变。因为苏子涵下午第一节课有课，所以苏一诺开的拉法的副驾驶座上坐着苏子涵。苏一诺准备开快车，先送苏子涵回去上课。林婉雪的副驾驶座坐着距离苏晨家比较远的苏幼鱼。林婉雪负责送苏幼鱼回学校。苏幼鱼今天是没课的，但是明天上午第一节就有课。他的学校距离苏晨家有半个小时的车程，所以今晚他决定就住在学校的宿舍里了。苏晨的阿尔法车里坐着苏雨桐和苏可心。苏雨桐不去学校，而是去协和医院。他下午的课是临床试验。所以需要去医院那边上。苏可心今天下午没课，晚上才有一节课，所以可以直接跟苏晨先回家。因为苏晨所住的温馨小区距离清北大学很近。下午一点十五分，帝都大学的魏明湖畔，于玲玲正带着她的小跟班们，还有一些其他的同学，在这里一边聊天，一边喂金鱼、喂鸭子。玲玲姐，再有十五分钟就要上课了。苏子涵还没来，也不知道他今天会不会翘课，不来了。前面几天他都请假没来。于玲玲给鸭子扔了点馒头，一点都不担心的说道：“他今天肯定会来。之前他没来，是因为他来例假了。”现在都距离他例假过去好多天了，他再不来学校上课，就等着被教授扣学分吧。而且马上就要期末考试了，他不来上课，除非他不想争国家奖学金了。这次的国家奖学金可是整个系前三名才有。他中考的时候考了第一名，期末考试的时候可未必能拿到第一名。他家那么穷，估计过年就指望着他拿到的国家奖学金回去买年货了。哈哈，有不解的同学疑惑的说道：“昨晚苏子涵全家都上电视了呀，他家看着很有钱啊。”另外的同学也皱眉说道。是啊，苏子涵家可是有两台法拉利，其中一台是拉法，这要 2,250 万呢、啊，而且还是需要家里有五台法拉利才有资格买拉法的。这说明苏子涵家里超级有钱的。你们这样说子涵有些过分了。于玲玲哼了一声，你们懂什么？那都是苏子涵一家跟电视台演戏给大家看的。我们跟苏子涵住一个宿舍的，怎么会不知道苏子涵家里的情况？我都看到他准备下一年度申请助学贷款呢。家里有钱的人，谁会去申请助学贷款啊？一学年的学费也就五千多块钱，五千块都拿不出来。还需要申请助学贷款？你们说他家是真穷还是真富？这话一说出来，其他想为苏子涵说话的同学们也面面相觑。忽然，人群里有人惊呼出声：“快看，法拉利！婴儿蓝的法拉利拉法，这不是苏子涵家里的那台车吗？”苏子涵来了，他家真的有法拉利拉法呀！之前他准备申请第二年度的助学贷款，可能是有
，当即就带着自己的小跟班，朝着已经停在教学楼面前的法拉利拉法走过去，并且放话：“等下让你们看好戏，这台车肯定不是苏子涵家的。”其他同学纷纷跟了上去，不仅是想看这车是不是苏子涵家的，更想近距离看看传说中的顶级豪车法拉利拉法，因为这可不是有钱就能买到的，还需要资格。他们中也有人是见过法拉利的，但是拉法真的还是第一次在现实中见到。苏子涵刚解开安全带，准备下车，苏一诺喊住了他：“大姐，等一下。”嗯，苏子涵疑惑地望向苏一诺，就见苏一诺把拉法的顶棚给打开了。苏子涵顺着苏一诺的方向看过去，就看到于玲玲带着同学朝他走了过来。拉法酷炫的车身，外加开启顶棚的时候那酷炫拉风的姿势，瞬间吸引的路过的学生们望了过来。不少人在捂着嘴巴惊呼。第220章，同学们震惊。苏子涵家是亿万富豪家庭。苏一诺从置物箱里拿出一份合同，递给苏子涵，声音不大不小，刚好可以让走过来的于玲玲等人听见。大姐，你忘记拿东西了？哟，这不是苏子涵吗？阔气啊，竟然坐法拉利拉法过来了。家里有矿啊！于玲玲极为夸张的大声的说道。她的小跟班邱贝贝立马附和：“是啊，不知道苏子涵身上这件羽绒服多少钱，肯定很贵吧？要两三千块吧？”咦，苏子涵，你拿的包包怎么还是你以前那个帆布包啊？看来之前是我错把珍珠当玉木啊！我还以为你这个帆布包是几十块钱买的呢，估计得好几千吧。苏子涵脸色凝结，苏一诺倒是不怒反笑了，他一条胳膊酷酷的放在车窗上，抬手摘掉古驰墨镜，看小丑一样的看向于玲玲和邱贝贝以及盛子莹，这三个是他大姐的室友，他见过。看来这三个是知道他大姐现在的日子过得风生水起，不相信，以为是假的，来捧杀了。今天他没课，正觉得无趣呢，这不，立马就有人送上门来找虐，那有意思了。于玲玲、邱北北、盛子莹，你们这么想知道我家有没有矿，是想做什么？想给我们家当佣人吗？不过好可惜哦，我们家的佣人学历至少得是哈佛大学毕业的呢，你还不够资格。你们这么想知道我大姐的羽绒服多少钱？不知道自己去搜 Y S 定制的羽绒服是多少钱一件。对了，这台车是我爸爸的，不是我们的。不过呢。我大姐也买了一台法拉利488不过今天没开过来。这里有购买法拉利488的合同，你们要不要看啊？来来来，让你们见识一下法拉利的购买合同，别到时候出去看到别人开法拉利就问这车是不是租的，那多掉档次啊！毕竟你们可是我大姐的同学，你们丢脸也等于给我大姐丢脸啊！来，给你们长长见识。说着，苏一诺就从苏子涵的手里拿过他刚才递给他的合同，然后酷帅的下车，把合同拍在于玲玲的手上，勾唇一笑，好好的看，仔细的看。反正我们有的是时间，只要认识汉字，肯定能看懂这合同里写的是什么。不会帝都大学的高材生，还需要我来教你汉字吧？于玲玲拿着苏子涵购买发来488的合同的手，再不停的发抖，眼睛更是瞪得大大的。他不敢相信自己看到的，合同上面竟然真的写了苏子涵购买了法拉利 488， 而且是付的全款339万。车主写的很明确，是苏子涵，甚至合同上面还有购买车子的保险以及购置税发票等等，上面写的车主的名字都是苏子涵。这这怎么可能？他身边的邱贝贝和盛子莹两人都凑了过去，想看看是不是真的。看完之后，他们俩也都傻眼了。这苏子涵竟然真的全款买下了法拉利488。这话一出，周围的同学们纷纷震惊的望向苏子涵。苏子涵家果然超级有钱，他爸爸对他好大方啊，竟然直接给他全款买了一台法拉利488。这车至少要400多万才能拿下呢。而且法拉利488是帝都超跑俱乐部的门槛车，有这台车就可以加入帝都的超跑俱乐部，那是身份的象征啊。一般的法拉利可是没有资格加入帝都超跑俱乐部的，而且他爸爸的那台拉法我查过了，竟然是全球唯一的一台。现在普通的拉法在二手市场上都是翻倍的状态，他爸爸这台全球唯一的拉法估计至少得翻个四五倍，估计价值要破亿。天啊，太吓人了！苏子涵家是亿万富翁的家庭啊！我查到了，苏子涵身上穿的这件羽绒服是 Y S 定制今年冬装的主打款，售价三万块一件。妈呀，苏子涵和他妹妹都穿的是一样的款式的羽绒服，只是颜色不一样。天呐，羽绒服竟然要三万一件，太吓人了！苏子涵手里拿着的帆布包，我没查到多少钱，但是肯定都是私人定制的东西，一看就好有高级感，肯定价格不菲，甚至半点都不比那些香奈儿、LV 的奢侈品包包便宜。对对对，苏一诺看到于玲玲黑的比锅底还要黑的脸，一把拿回合同，就转身回到了车里，把合同给苏子涵，并且嘱托道：“大姐，等会你下课，我开你的488来接你，让你的朋友们看看你的车。”苏子涵其实并不是一个喜欢装逼炫耀的人。但是苏一诺的做法让他觉得很解气，当即他就点头。好，我先去上课了，你赶紧回去吧。路上开车注意安全，我开车，你放一百个心，绝对没问题。苏一诺酷酷的重新戴上他的墨镜，在苏子涵下车后，他把敞篷关了，然后启动发动机，轰轰轰的就把车子一骑绝尘的开走了，留下震撼以及羡慕的一群学生。苏子涵班上其他之前没有排挤过苏子涵的女同学们，纷纷兴奋的跑到苏子涵的身边，问他这，问他那。苏子涵笑着一一回答，然后把今天买的碧波岛的土特产麻辣小鱼分享给大家。子涵，子涵刚到的尹佳怡朝着苏子涵挥手，他刚在路上听到有人说于玲玲跟他家子涵干起来了，听得他立马嗖嗖的骑着单车过
：“佳怡，这里。”苏子涵朝尹佳怡挥手，他也有很多的话想和尹佳怡这个闺蜜说。尹佳怡跑到苏子涵身边，一边喘气，一边兴奋地问道：“给我带小鱼仔没？”“当然带了，这一袋子都是给你的，拿着。”苏子涵笑着把袋子递给了尹佳怡，最爱子涵了，么么哒。今天我爸爸给娃娃鱼取名字了，哇，叫什么？两人一边走去教室，一边说话